tengok nanti siapa yang juara Ni peluang kita bawa pulang piala This is my game, this is my time Menang semua, everything will be mine Kalau jatuh ku pasti kembali Bangun balik ku tegak berdiri Kuatkanlah tenaga, ganjaran diperoleh Ni kejohanan kita, Malaysia memang boleh Rise up to the top, kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win I'm coming in I'm a rockstar I'm a rockstar baby I'm a rockstar I'm a rockstar I'm a I'm a rockstar I'm a rockstar panggil aku rockstar ini kejohanan kita semua orang rockstar I'm a rockstar baby I'm a rockstar I'm a rockstar I'm a rockstar I'm a rockstar panggil aku rockstar ini kejohanan kita semua orang rockstar I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. Kita buat saja kaya kita Makin panas apinya sudah membara Macam mana pun ku menempuh segala Kami negara ku buat semua bangga Step into my world, you know I'm always in my zone You know I got my team, no I'm never alone Bring out my best buat yang terbaik Jadi juara pelahan kita naik Dalam my way, aku nak push Naik-naik jadi lebih bagus Jadi hero, ku ada skill Berapa banyak musuh aku dah kill Ramai cuba mencapai Cause they envy me Tiap game aku pas Jadi MVP
Ay, ay. I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. Star. Ay, ay, ay. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star, baby, I'm a rock star I'm a rock 
Luan kita bawa pulang piala This is my game, this is my time Menang semua, everything will be mine Kalau jatuh kau pasti kembali Bangun balik, ku tegak berdiri Kuatkanlah tenaga, ganjaran diperoleh Ni kejohanan kita, Malaysia memang boleh Rise up to the top, kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win I'm coming in for the win. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Jadi MVP
Ay, ay. I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Ay, ay, ay. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. Datang ke Red Carpet MPL Malaysia musim ke-12 Grand Finals. Anda bersama dengan saya Rose, host anda. Dan guys, tengok sebelah saya ada siapa? Ada saya, lalang kegemaran seluruh MPL Malaysia season 12. Poji Lalang. Wow, dah tukar nama eh. Confident tu penting. Alright, so hari ini Poji, ada apa? Kita ada... Grand Final. Kita ada red carpet dan kita ada macam-macam lagi event yang ada dekat sini. Alright guys, dan bukan tu sahaja. Kita ada board ni untuk signing. Alright, so can we please have our marker pens please? I'll give you the honours lah, okay? Yes, okay thank you. Sebab kita orang baru dalam... Can you? Alright, so since kita ada Poji, Guys, I'm pretty sure my co-host tak nak kalah. Mestilah dia bawa a special someone, obviously. Wow, besarnya. Tak nak letak lalang ke? Bolehlah kan? Uish, misi Malaysia. Uish, panjangnya. Asal ada bunga lagi. Lalang. Oh, oh lalang. Alright, okay, my turn. Okay. Jadi untuk semua tetamu yang berada dekat rumah, sekarang ni kita ada grand final dan juga yang paling seronok sekali, kita ada red carpet yang akan mengalu-alukan semua player yang dah pun berjuang daripada week 1 sampai week ke-6. Dan sekarang, grand final, segala-galanya mungkin berakhir di sini. Cuma ada dua sahaja penentuan, sama ada SMG ataupun Homeboys. But before anything else kan, I think it's time for me to invite my co-host of the day. Give it up for LaFell dan juga Sanjana. Thank you, thank you, thank you, thank you. Apa kabar Dewa Sri Putra? Ah, ni MG kita nak. Wow, what an amazing entrance. Nak kalahkan I ke? I rasa dah kalah dah. Wow! Antara partner kat sini kan, I rasa... I lah menang. Uh, eh? I... Tak you. apa, tak apa. You want to know what? what? You may have won in terms of partner, but I think we win in terms of outfit. Look at us! Ini baru dinamakan sepasang. Ni pun sepasang juga. Ya ke? Tak ada bling-bling, bling pun. At least, dekat sini kita boleh cakap dan macam pergerakan tangga. Satu, dua, tiga. Ah, faham eh? Faham. Faham, ah, faham. Faham. Ah, faham. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Guys, 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 guys. Aku pun nak sign juga. Ya, yeah, betul lah. Where's my pen? Ada dekat sini. The pen sini. is here. Jadi tak apa, tapi saya nak tanya soalan lah dekat Sam Jena. Yeah. Datang meriah-meriah ni macam shine bright like a diamond. You know it. Girl, you're looking good, okay? Thank you. No, introduce yourself untuk semua orang yang baru nampak you in MPL. Hi semua, my name is Sanjana Suri and I'll be your host for today, one of the hosts. 
Alright, oi, Lafel, don't snake oh, sorry, the pen. Oh, sorry, tak boleh buat gini. Masa macam, eh, oh, I, jangan, uh, jangan, bagi saya okay. macam pula. Alright, so untuk semua orang yang tak tahu, kita tinggi, kita tinggi. I ha, dengan okay. Lalang akan jadi red carpet host anda. Tapi Lafel dan juga Sanjna akan jadi stage host untuk red carpet event ni. So maksud tu orang akan buat interview atas pentas. Betul. Ya ke? Ya. Yeah. Uh-uh. Kalau tak nak macam mana? Kalau tak nak. Jangan cari pasal dengan saya. Actually kan, dah, 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 dah macam ni kan. Based on kita orang punya appearance, saya rasa kita naik atas stage lah eh. See you guys later. Hold on, hold on, hold on. Lafel, 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 Lafel. Come back, come back, come back. Come back. Eh, producer dah ajar. No, no, no. Come, no. Back, come back, come back, come back. Come back. Apa, mahal? Lafel, ingat apa? Dah tiga kali best talent tu, you own the stage ke? Hello, this is my stage we're talking about, okay? Yes, girl. Alright. Lafel, kita ada satu uh, special award. Special? Yes. yes. I want to check up. Yang saya ni... Bukan, bukan, bukan. Don't <laughs> even continue. Bukan. Jangan continue. Sebab Shout out kepada mental health, by the way. Sebagai tanda apresiasi. Apresiasi? Bahasa Melayu, bahasa kan budaya bangsa. Alright, guys. Penghargaan. So, kita ada... Kejap, kejap. Sabar. Oh, dah nampak. Dah nampak. <laughs> dah nampak. Dah, tapi tak apa. Orang lain belum nampak. So, guys. Mari kita tengok. Kenapa Lafel won the best cosplayer award untuk musim ke-12? Kita tremble. Passing to the casters. <laughs> Alright, Poji, mana award dia? Minta maaf lah, kita tunjuk awal supaya dah tak terkejut sangat. <laughs> Kenapa award ni macam nak cik gaduh eh? <laughs> eh, hey, thank you very much. In your opinion. Mana tepuk kau untuk saya? Guys, tepuk lah. Best cosplayer kot. Sajna, in your opinion, which cosplay did you prefer? Was it the Kagura or was it the Hellcurt? Uh, do I really have to pick? Okay, I think Hellcut lah kot sebab he took a lot of energy to, you know, all the way go down. Like he's doing right now. Tapi tu skin basic je tau. Alright, oh, I oh, think... Yeah. Kalau I dia think... pakai yang skin yang lagi special, mungkin lagi meriah. Okay, tak apa. I kena jual telah fail kejap je sebab dia dah... Saya minta maaf kepada semua yes. yang muda. Um, saya ni pakai kot je. Tapi, shout out to all the cosplayers ada kat sini. You guys are amazing. Thank you for coming, you guys. Memang meriah, meriahkan event. And now, let's go to the stage. Betul. Yeah. All right, sekarang you can go. You Thank can go you. with your award. Thank you very much. All right, guys. And now for the second group, kita ada my co-casters. Give it up for Marshmello, Karakuri, Gideon, dan juga Husky. Whoa, whoa, whoa. Wait, apa ni? Oh, wow. Special sangat ni. Wow. Hey, what? Hold on. Kenapa kita punya intro macam boring je tadi? Tak mungkin ini ini macam nak tunjuk orang baru wow. Disayangi. Oh. Oh my goodness. Eh, kejap, 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 kejap. Wow. Hey boys, you looking good. All right. Before anything, I want you guys to sign your name kat belakang. Okay. All right. Sign dulu. All right. Okay, Husky, Husky. Since they carried you in, come. I shall interview you as they sign. All right. As a newborn talent, this is your first time on the MPL Malaysia red carpet. How are you feeling? You're looking good today. Thank you, Rose. I feel great. It feels like home. MPL MY feels like home. Ini merupakan season kedua saya lah, season pertama back in season five. And so I, I just want to say, saya sangat bangga dengan pasukan pasukan Malaysia. We have come a long way. May the best win, best team win today. Mojo moto season ini misi Malaysia. Jadi haraplah pasukan Malaysia kat M5 akan menunjukkan prestasi yang menajubkan. All the best to all the players playing today. I can't wait to cast the grand finals. Eh, jap. Dia bukan English caster? Tak, itu nak menunjukkan. Macam saya cakap tadi, bila kita membudayakan bahasa tu, kita boleh bercakap dengan yakin, percaya diri dan yang paling penting sekali, dia sangat-sangat handsome hari ini. Alright, guys. Before anything, pose for the camera kejap. Oi. Eh, kita punya... Okay, you know what I realise? Kita as talents kan? Kita ingat kita je ke yang akan jalan red carpet ni? Panjang Oi, Mars! 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 Dah, cukup! Cukup, 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 cukup. Sabar. 
Post for the photo dulu. Eh, dia dia memang tak nak stop. <laughs> Boleh. Alright. Kita lagi sambung. Okay. Oh, wow. Alright, guys. Post for the camera first. Alright, ah. Huh? Oh, oh, ada... Siap ada post. Eh. Oh. Okay, okay. Cute lah, cute lah, cute lah. Comel lah. Alright, guys. Guys, korang ingat? Korang tak ada awak juga ke? Lafal je. Mana boleh? So... For the best sponsor mention by talent untuk musim ini, kita akan bagi side award ni kepada Mars. Terkejut kan? Alright guys, so mari let's look at the LED untuk kenapa Mars menang award best sponsor ni. Saya tak tahu itu ada efek daripada urut ataupun dia memang buat jejak jejak. Satu je. Ini. Ini main jauh-jauh. Tak tolong. Bawa ubat sakit tegak juga. Korang nak kena sorak sebentar nanti. Mas kejar lagi. Wow. Okay. Bagi dia award dia. Okay. Mas bergambar dengan award ni. Alright. Masih, while dia tengah bergambar kan. I nak dia cakap sebab dia kan multi-talented. Alright. Mars. Mars. Sini, sini. Say a few words as you're posing for the photo. Sponsor. Please notice me. <laughs> Kokot. Kalau boleh jadi ambassador ke? Contact me, okay? Wow! Alright, guys, gambar dulu, and then you guys are free. Senyum, ah, macam tu. Alright, thanks, boys. See you guys later. Okay, Poji, untuk next uh, red carpet kita, untuk next guest, kita ada siapa? Kita dah keluarkan talent. Betul. Sekarang kita nak ada grand finalist kita. Oh wow! Alright, guys. Day one, three, pull truck. Give it up for Team SMG. Wow, wow, wow! Looking good, boys. Looking good. Mungkin wow. nampak dah cukup rehat dan cukup bersedia. All right, all right. Okay, guys. I want you guys to sign. Okay, nampak cukup rehat. Nico, I want you to dance, please. No, 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 no. I want you to do the body roll thing. Wow, let's go. <laughs> Miko, Miko, come on, Miko. Come on. Hey, posing, posing. Yeah, come on, come on. People want to see, people want to see. While the rest are signing. While the rest are signing. Uh, yeah, yeah, go, go, go. Give them to the sign. All right. So, guys, nampaknya kita punya second grand finalist semalam. They look happy. They look super duper alive. Sebab saya rasa diorang dah cukupkan rehat dan mentaliti diorang memang dah ready. Betul. Sebab ini bukan kali pertama ya untuk mereka ke pentas grand final. Ini adalah kali ketiga untuk SMG. Yeah, so actually diorang dah qualified for at least the wild card yang akan buat dekat Malaysia um, November kan? Betul. Bulan November. So could this be smooth second MPL title and the third one for Sasa and Lung? All right, guys. That's sign. Okay. Look at the camera and pose. Pose, pose, pose. Keep up, guys. Skate. Keep up, guys. Yeah, freestyle, guys. Freestyle. All right. Thank you so much, Team SMG. Good luck for the grand finals later. Terima kasih datang lagi. Ah, macam tu. Macam rumah terbuka. Ah, ah. All right, guys. For the second team, kita ada. R S G. Wow, 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 wow. Wow. Satu hora, hore. Sembut berkawat satu satu hora, hore. Okay, dah, dah, dah. Cukup, cukup, cukup. Nanti aku lah yang jatuh. Alright, guys, please sign your names on the board first. Kita ambil masa dulu. Korang boleh sign sebab kita ada memang sediakan. Yes. Rasa ni lengkap kan. Memang yes. maka kita bagi untuk semua orang. Ah, alright. Sign, sign. Woi, Ripo punya signature besar-besar kat tengah tu. Alright, Ripo. Sini, sini. Sini, Po. Okay. So, actually, bukan talent sahaja ada special award untuk musim ni. Kita akan bagi special award kepada Ripo. So, nak tahu tak apa awak apa? Alright, mari kita tengok screen kenapa Ripo ada dapat special award. Untuk menundukkan Selangor Red Giant, King of Something, berjaya menunjukkan siapa 
yang berjaya untuk melakukan tercahan di dalam wilayah ini. Momen kita memberikan kepada Ripo dan juga kepada fans RSGMY untuk celebrate. Oh. Sesungguhnya ini antara momen manis untuk RSGMY. Bukan setakat menang, menjatuhkan Selangor Red Giant. Ambil balik tisu awak. Wow. Tak cukup! The best DSP Lada International. Ripo Berhak County. Ya, Ripo dah menyenyapkan sorakan ini bambil daripada pasukan Tim Hak. Dan sekaligus berjaya mengutip tiga mata penuh buat pasukan RSG Malaysia. Wild Charge beliau yang terakhir berjaya untuk mengunci pegangan game ini. So guys, korang rasa Ripo dapat award apa? Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Ripo dapat the most expressive play award untuk LPL Malaysia musim ke-12. Alright, Ripo, come. Come, come, come. So, Ripo, before I let you guys go kan, I nak tanya je. Macam mana Ripo boleh fikir idea-idea nak buat, you know, buat gaya atas pentas ni? Like, secepat mungkin. Like, whenever you guys actually belum menang pun, you dah buat dah. Uh, mungkin sebab out of uh, macam tiba-tiba pop ada idea uh, so buat dah wow alright okay coach Rain sini nak tanya coach amongst all of the celebration moment yang Ripo pernah buat mana favorite awak uh, Ronaldo si S uh, buat sikit cepat 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 buat buat eh hey, hey, malu pula Come on, come on. Ada ruang, ada ruang. Ada Ambil ruang. Je. The stage is yours. Ramai guys, Ripa, guys, ramai. guys, guys. Suara, 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 suara. Suara. All right, Ripo, let's go. All right, guys, pose for the camera before we retro uh, you guys off. Pose dulu. Lagi rapat, lagi rapat. Kita ke tepi dulu. Okay, guys, buatlah gaya sikit. Jangan ada serius sangat. Pose. All right, thank you very much. Okay, you may now go. All right, Poji. I tahu ni one of Poji's favorite team. Dan ini bukan sahaja saya punya favorite team. Ini people's favorite team juga sebenarnya, Rose. Okay, so since it's your favorite team, how about you invite them? Tanpa melengahkan masa, saya menjemput masuk pasukan Hombo! Whoa, 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 whoa! All right, hello, hi. All right, guys, sign, sign dulu. Right, right. mak tengkat sana. Jadi boleh ambil masa dulu untuk yes. sign. Jadi kepada semua penonton yang berada di dalam dewan dan juga berada di rumah, ini adalah grand finalist kita yang kedua dan mereka akan merebut tempat ke M5 ataupun wild card. Yes, yeah, sekarang orang dah secure at least. Wild card. Tapi kita semua tahu, homeboys nak apa? Homeboys nak ke M5. Alright. Okay. So, kurang ingat pasukan lain je ke yang ada special award? Mestilah homeboys pun ada special award. Ya, yeah, of course. Daddy pun terkejut. Alright. Untuk mendapat tahu apa yang special award homeboys dapat, mari kita tengok video dekat LED. Pertama sebentar tadi yeah. akan dinobatkan kepada Cimi Lihat. Oh, Dedi jaga. Jaga anak buah dia. Bagi minum Nescafe supaya bertenaga. Oh, Tiap tahun boleh. Dedi, jaket tu mahal. <laughs> jaket tu mahal. Dia jadi lagi mahal. Dia dah jadi lagi mahal. Sebab dah kena mulut Cimi sebenarnya. Dah jadi limited. Alright. So, guys. Homeboys ataupun Dedi dan Cimi. Dedi, Cimi. Sini, sini. Sebelah Poji. Dorang 
has been awarded with the most creative sponsor integration special award. Kan setiap kali dorang dapat MVP, dorang ada buat something special Dengan dengan set camera je yes. akan fokuskan sponsor brand akan suap sikit. Ah, oh, suap sikit. Ha, itu yang seronoknya. Oh. Senang sponsor masuk. Jadi boleh ambil masa dulu untuk bergambar, ada kamera dah yes. ready. Oh, oh, ada posing. Okay, okay, okay. Alright. Alright. In three, two, one. Wow! Sekali lagi. In three, two, one. Oh, style. Alright. Thank you very much, homeboys. Jumpa korang nanti dekat Grand Finals. And congratulations on your award. Okay, bye. Alright. So, kita dah invite tiga pasukan. Alright, I'm pretty sure we want to see more. Tapi, sebelum tu, how about kita invite KOL Import? KOL Import? Ya! Yeah. From MPL Singapore, give it up for Jays and Abstracts! Nampak tak? Datang, datang ada gaya yeah. tau uh. macam tu. Fresh from MPL Singapore, gracing their presence in MPL Malaysia. We have the casters from Singapore. Okay, okay guys, take your marker pen and sign your name onto the board. <laughs> Memang memang penuh kasih sayang tak nak lepas dah. Fiance pun dah lepas kan. Tapi tak apa boleh sign dulu dan sebab kita nak tanya-tanya lah sikit sebab kita dapat jiran yang jauh datang daripada Singapura. Jadi kita yes. nak tanya-tanya lah sikit macam mana MPL SG dekat sana. Ha, meriah ke tidak? Trono ke tidak? Ha, kalau Betul. dibandingkan dengan Malaysia. Alright, oh, ada ada cloud lah. Oh, Cuma-cuma. Banyak gaya eh, dia orang. Timot ke tu? <laughs> Alright, abstract. Come on over here. All right, first of all, thank you very much for becoming one of our panelist guests yesterday on the English panel. So, I want to ask you, when is the playoffs of MPL Singapore? Uh, it's going to be happening in two weeks from now, which is the 22nd, 20th to 22nd. That's where the 22nd comes from, because 22nd is the grand finals. I see. All right. For Jays, what are the top teams? Because I know we have a team here in Malaysia that has a team there. And their team in Malaysia has entered the Grand Finals. Actually, they're like really, really promising. They're like the top four teams in MPL Singapore right now. They're none other than Homeboy Singapore themselves. So there's actually another cousin of the Malaysians in Singapore right now dan sebenarnya saya juga orang Malaysia juga. Ha? Huh? Serius ah? Juga orang Malaysia juga. Really? Okay, okay. Tak tengok. Tak tak tak. Tak tak tak. All right, all right. Take a photo first. Okay, senyum. Senyum, ah, posing, posing, smile. Sikit. All right. Ah, looking good. They're looking so good. Tapi tak macam macam datang tadi kepik terus uh -uh. kan. All right. Okay, don't fight, don't fight, don't fight. Okay. Bye guys, thank you. See you guys later, all right? Jadi, sekarang ni kita dah pun selesai ada KOL jemputan, players dan juga talent yang sedia ada. Dan sekarang ni kita nak tahu apa jadi dekat Lafel dan juga Sanjuna dekat atas stage tu. Hello. Hi guys. Hello! Terima kasih banyak Rose dan juga Poji dan saya dekat sini saya ingin minta maaf kepada siapa yang single atas siapa yang jadi tadi, abstract, tolong jangan ni eh. Jangan buat orang lain geram. Tapi Sajna dekat atas ni, dekat atas stage, best gila view kat sini. Memang best gila sebab it's the first time I feel for me lah eh. You get to see the audience, the cosplayers, the players, the KOLs, all in one view. Best gila. Tapi kita dekat atas ni. Diorang interview orang yang nak sign. Yeah. Dekat sini, kita nak interview Dream Team Nominees untuk Best EXP. So, berikan tepukan kepada Ripple, Sepat dan juga Smooth naik ke atas pentas. Berikan tepukan!
Ini adalah nominees untuk Best EXP Laner. Di mana saya sebenarnya nak tanya pada Repo. Repo, season kali ini kita boleh nampak EXP Laners memang impact besar dekat dalam game. Sepanjang season ni, apa struggle yang paling besar dekat lane EXP? Paling struggle? Mungkin dari jobs desk, uh, jobs desk EXP, lepas tu macam uh, objektif-objektif yang perlu diambil lah oleh EXP. So memang berat lah sebenarnya dekat EXP. Jadi boleh katakan macro play EXP season kali ni jauh lebih berat. I nak tanya sepat pula, who do you think is the best EXP laner honestly? Untuk tahun ni? I think Alip. Smooth. Smooth. Ah. Wow. Alright, That's dengan so ni fine. kita nak tanya Smooth. Smooth, you punya muka, muka memang nampak macam orang humble. Smooth setuju eh muka dia nampak macam orang humble. Sekarang ni, sepat pun cakap Mungkin awak jadi best EXP laner. Orang muka humble macam ni, boleh ke cakap, ya, yeah, saya yakin, saya best EXP laner? Okay, um, saya macam ni sebab saya tak nak terlalu, apa orang kata, overconfident um, dengan tak nak terlalu rush. So, saya kena santai-santai. Ya? Alright, dengan ni berikan tepukan kepada semua best EXP laner nominees kita. Terima kasih banyak, you guys. Boleh pergi ke belakang balik. Thank you so much. Humblenya dia orang. Dia orang ke atas stage, time main. Tahu tak apa. Sekarang oh. award terkeluar pula. Si, Lafal kena Alamak. juga pegang kan? Saya minta maaf. Tapi, dengan ni, kita ada lagi satu batch di mana kita nak invite Dream Team Best Mid Laners Berikan tepukan kepada Stormy, Izanami dan Warlord. Alright, sementara ada ada dekat sini, saya akan gunakan kuasa untuk tanya pada Stormy dan juga Izanami. Okay, so Stormy, saya nak tanya pada you. Season ni, antara hero kuat you, Valentina. Semua orang asyik tak nak ban Valentina you. You rasa kan, will that increase you punya chance to be the best mid laner this season? Uh, yelah kot. <laughs> Bagi lebih sikit. Tak tahu lah, diorang duduk bagus lah. Diorang duduk bagus? Ya. Yeah. Alright, berikan temukan. Memang nampak dia nak jadi humble. Dia bila depan kamera, dia baik. Dia bila reply komen dekat dalam live, lain pula jadi dia. Alright, sekarang. Untuk untuk Izanami pula. Boleh dia katakan, you dah baik, you dah main dekat local scene, international scene, dah berapa season you main sebagai mid laner. Sebenarnya, soalan sama. Untuk you, saya tanya pada Repo. Apa benda yang paling mencabar sebagai mid laner season ni? Uh, benda yang macam paling mencabar bagi saya di untuk season ni adalah Diorang dua ni lah. Diorang dua ni eh? Uh, Diorang dua ni yang buat... Saya rasa diorang dua ni hebat lah, hebat. Jadi kau nak perform, tiba-tiba diorang bantai kau pula? Ya. Yeah. Alright. Saya nak tanya Warlord pula. So, Warlock sebelum ni, uh, season 11, pernah menang Best Mid Laner. So, rasanya apa chances nak menang Best Mid Laner kali ni juga? Rasa season ni lebih ke Stormy sama Izanami lah. Humblenya diorang, Lafel tak boleh macam ni. <laughs> you sure? That's what you gonna... Sebab aku rasa aku yang paling tak perform lah di mana mereka berdua. Oh, I see. Good to know. You never know. Mungkin Dia punya menang... lah tak perform. Novaria first pick. Lepas mm -hmm. menang je. Apa dia? Cuma bisa satu hero. Cuma bisa satu hero. Berikan tepukan kepada best mid laners kita. You guys are amazing. Hopefully you guys will win so you guys boleh gerak ke belakang. Thank you very much. All the best. Thank you. Alright, so dekat sini kita dapat interview nominees dream team kita. And by the way, you look amazing. Minta maaf lah, I punya award ni terkeluar. Tak plan, tak plan. <laughs> But with that being said, harap-harap Rose dengan Poji dah ready. Sebab tadi dah, so kita akan Pas balik dekat orang. Eh, kamera dah balik. Sorry. Thank you very much lah, Fel and Sanjana. Okay, so kita dah nampak dah two of our dream team nominees. Betul. Tapi, mestilah kita kena ada talent untuk cast grand finals ni. Kalau tak siapa yang nak 
bercakap laju-laju. Betul. Uh, ada hint tu. Ada hint tu. Ada hint. Alright guys, so for my fellow Code Talents, give it up for Riz, Pew Pew, Sun Frost, Staffa, Icy Baby One Two, Adin dan juga Sis. Eh, hey, hey, banyak gayanya. Wow. 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 Ini macam macam bodyguard, macam VIP. Ah, uh, uh, orang saya rasa bodyguard Riz. The only girl there. Correct. Yes. Why, 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 why? Wow! Why? Apa eh, tu? Eh, 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 eh. Siapa punya best talent tu? Siapa punya? Oh, awak punya. Weh, banyak gaya eh, Riz kita ni. Wow. Alright, sini, sini. Sebab tu ada Masha keliling jaga. Okay, tak apa boleh ambil masa sign dulu kan. Kita dah mengalu-alukan kedatangan. Alright, sign first guys. Talent-talent dan juga caster kita. Yeah. Tapi Rose. Ah, mungkin kita boleh interview si. Si. dulu Sid dekat sini. Si. Sini, sini. Nanti lah, nanti, nanti. Alright, Sid. Banyak gaya hari ni. Sabar, tu bukan mic. Tu bukan mic. Alright, how are you feeling? Apa apa fashion team awak hari ni? Um, bodyguard. Datang-datang sini dia suruh jadi bodyguard sebab kena handle Riz. Sebab Riz sebab ni macam nak rap. Oh, dia macam yeah rap? Ya ke? Ya ke? Alright, Sid, saya nak tanya something. Alright. Ramai orang cakap, awak banyak improve daripada season lepas. Season ni orang cakap, banyak improvement. Banyak? Uh-uh. Alhamdulillah, terus pergi kepada Allah lah kerana saya banyak improvement. Thank you, thank you. Tapi jangan lupa, untuk support MPL Malaysia musim yang ke-12. Alright, okay. Semua dah sign? Oh, Sid je belum sign. Okay, Sid je belum sign. Tapi guys, kita actually ada award untuk section ni, untuk segment ni, untuk talent pool ni. So, kurang ready nak tengok video ke tak? Macam tak ready je. Oh, okay. So, guys, actually award kita untuk kali ni ialah the best speed caster. Technically siapa caster yang paling cepat nak rap? So, kita ada dua nominee dekat sini. Alright. Kita ada Reese Pew Pew dan juga Sun Frost. So guys, I nak korang, okay, cheer. If I say Reese, korang rasa Reese sepatutnya menang, korang cheer. Kalau I cakap Sun Frost, Sun Frost yang sepatutnya menang, korang cheer. Boleh? Alright. Dewan Sri Putra, is it gonna be Reese Pew Pew? Dewan Sri Putra. Is it going to be Sun Frost? Wow! Tapi rasa macam tak cukup lagi sebab ah, cukup. mungkin ada yang macam tak nak jerit, tak nak bagi semangat sebab tak tahu lagi apa yang cakap orang ni speak caster sangat. Yes. Ah, jadi kita boleh tunjuk ada klip-klip yang membuktikan kedua-dua caster ni memang ter sangatlah laju. Tapi korang kena kas. Yes. Saya akan bagi mic kat korang dua. Korang kena cast apa yang kita tengok dekat LED. Oh, Korang boleh nampak live casting. Alright, so Sun Frost dulu. Sun Frost, uh, Riz, Riz, sorry. Riz dulu. Riz dulu. Ladies first. Alright guys. So, oi, dia tengah dia tengah nervous ni. Jangan nervous. Girl, girl power, you know. Let's go Riz. Okay. Mari kita tengok video dekat LED and let us hear Riz with her live casting. Let's go. Apa tapi smooth yang akan dijatuhkan. Satu persatu nyawa yang mungkin akan dicari tapi sayang sekali. Masih lagi tadi nyawa yang akan digugurkan. Mereka masih lagi cuba untuk bertahan pasca SMG. Masih lagi cuba untuk bertahan tapi sasa yang dijatuhkan. Satu lagi nyawa Iris Immortal itu telah pun dipecahkan. Iris masih kecil untuk bertahan tapi Iris masih kecil untuk cik Sasa. Sasa tempat sebarkan diri Flika dah tak ada. Sasa masih lagi Immortal itu tapi lihatkan Migo. Migo yang dijatuhkan. Sempat lagi untuk melarikan diri tapi saya sekali kita lihatkan di bagian bawah bagaimana. Ada yang bina dua yang masih kecil cuba untuk tekankan perlawanan diri. Tapi pasukan di bahagian mereka pada bagian tengah. Percuma untuk paksa tapi pasukan di SMG mereka masih lagi mampu untuk berpertahan. Lah, kita punya Sun Frost tak boleh kalah. 
So. Macam kalah, macam kalah. Oh, macam kalah, tak apa. <laughs> eh, tak apa, tak apa, tak apa. Okay, dah ready ke? Dah ready? Alright. Okay, okay. And with that, mari kita tengok dan dengar live casting daripada Sun Frost. Baiklah, sekarang ini pertempuran di bahagian tengah. Lihatlah bagaimana empat orang pemain satu angkatan. Oh, siapa berjaya dengan onward sekali. Bramah berani guna pakai. Sepakan dilakukan ke bahagian dalam. Insya Allah ditumbangkan bersama dengan Zaku. Sekarang ini satu masalah yang cukup-cukup besar untuk Pascal Lunatics. Amin mereka cuba untuk bergerak ke bahagian dalam. Tapi masa lagi dikejar. Raizul masuk. Monster kill dan double kill. Berjaya untuk dimiliki dengan Ini virus passion untuk pasukan home boys. Dan sekarang ini pertempuran mungkin saja akan berakhir. Tetapi dibakan bawa masih lagi ada satu lagi pertempuran yang berlaku di antara pasukan home boys dan juga selangor reja yang masuk ke bahagian dalam. Pancake cuba untuk lakukan serangan balas. Tapi masih lagi dengan Ogi Shadow Kill untuk menambahkan kill yang seterusnya. Super Skies masih lagi akan ditembak mati. Berjaya untuk disepak bola tersebut oleh Rizal untuk menguncikan kill. Yang ketiga buat pasukan home boys nami masih lagi belum berakhir. Wow. Itulah dia. Oh my god. Guys. Guys, apa ni? Dora ni makan apa? Merasa dora baby eh. So guys, korang rasa kalau I tanya Sun Frost, cheer. Kalau I tanya Reese, cheer, okay? Reese Pew Pew. Sun Frost. Okay, actually, I rasa kan. I tak nak korang yang pilih lah. Alright. So, Lafel as our Senior caster, awak lah yang pilih siapa sepatutnya jadi the speed rapper of the season. Dekat sini, saya jiwa rakyat. Undian anda penting. Riz, tangan tu henti gerak-gerak. Nampak sangat nervous. Siapa rasa rap Lebih laju daripada Riz Pew Pew. Siapa rasa rap lagi laju daripada Sun Frost? Selepas ni, tangan jangan goyang-goyang kerana yang menangnya adalah Sun Frost! Terima kasih, terima kasih. Kejap. Tapi saya bagi Kak Riz lah boleh. Eh, tak, tak, tak. Tak, tak boleh. Tak. Kenapa? Tak. Sebab kita pun ada untuk Riz. <laughs> Guys, tepuk tangan kepada newborn talent kita. Play-by-play caster yang I say is super amazing. Alright, smile dulu. Riz masih masih shaking lagi sampai sekarang. Alright, guys. Guys, semua talent, post for the camera. Lepas tu kita show it over. Ah, korang tak ada, korang tak ada. Korang tak ada. Okay, pause. Eh, sekejap, saya nak ikutlah. Saya pun talent, kan? Alright. Okay, guys. Thank you so much. You may now go. Alright. So, guys. Next one. Kita ada siapa? Kita nak panggil player. Dan... Team tu memang kena dengan kita punya warna. Eh, betul. Alright, so guys, give it up for Todak. Jemput masuk. Ha, dah sampai dah Todak. Itu dia. Oi, malu-malu. Tak nak keluar, tak nak keluar. Ay, tak nak keluar? Eh, panggil orang keluar cepat. Kesian rap sorang-sorang kat depan. Alright, kan sampai. sini. Alright. Ya, yeah, yeah. alright. Sign dulu, sign nama. Kita nampak Moon kat sini. Ush. Moon Moon, idola, idola Milena saya. Yes, tapi let's do a little bit of a fun fact. Actually, ini kali pertama sejak musim ke enam, Toda tak layak ke Grand Finals. Tapi Ros, walaupun tak layak ke Grand Final, kita kena tahu satu poin penting untuk Toda sebenarnya. Toda King of Comeback. Kalau kata season ni mereka tewas awal, tak mengapa. Season yang akan datang mungkin akan merampas kembali tahta yang telah pun diambil oleh orang lain. Alright. Jadi, posing dulu. Ha, posing. Ada ada prepare posing tak? Oi. Okeylah, bolehlah. Pose, 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 pose. Alright. Thank you so much, Toda. Alright, you may now go. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa korang season depan eh. Alright guys, tapi kan, I nak cakap something. 
Bukan todak sahaja pasukan yang kita akan invite. Sebab kita ada Selangor Red Giants Gergasi Merah MPL Malaysia Musim ke-12. Jadi mereka dah pun masuk dengan muka yang penuh, senyuman. Tak mengapa datang hari ini sebagai satu pengalaman dan juga satu kejutan juga bila mana mereka dah pun uh, berjuang berhabis-habisan sebenarnya Ros semalam. Kan tak dapatkan satu slot yang sangat-sangat berat. Tapi tak mengapa sebab itu akan jadikan sebagai satu batu loncatan untuk mereka berjuang dengan lebih ganas lagi di season yang akan datang. Betul tu. Tapi bukan pasukan lain sahaja yang ada uh, special award. Can I please have gorgeous and pancake? Gorgeous and pancake. Ah. Oh, gorgeous is not here. Oh, I see. Okay, gorgeous is not here. So, kita akan bagi kepada Vekila his award. Okay, you're going to be his stand-in. Yes. yes. All right. So, actually, we have a special award for both pancake and gorgeous. All right. So, gorgeous dulu, okay? Gorgeous the part award yang hmm. How should I say this? How should I say this, Apogee? Eh, yep, the most dramatic. Wow, dramatic ke? How about kita tengok video kenapa kita bagi dia ataupun kita panggil dia sangat dramatic. Goyang, goyang, goyang. Ja 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 ja. Biar ikan, ikan. Ada ikan. Ikan todak, ikan todak. Alright. Okay, apa Berjaya untuk bangkit semula. Dewan Sri Putra. Oh yeah. Pewarna merah. Darah tertumpah. Tim hak terpaksa akur. Dua bukan yang berjaya membawa pulang enam mata penuh untuk minggu yang pertama. Dua perlawanan, dua kemenangan bersih, dua kosong untuk Selangor Red Giant. Selangor Red Bersih dimiliki oleh pasukan mereka. Yang berjaya Eh, 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 tu pancake tu dah bukan gorgeous lah. Oh, oh, banyak gayanya budak, dua budak ni. Okay, so actually, Ayah saya dah cakap kan, Pancake also ada award. So Pancake, you are getting a special award as well, which is the most creative sponsor integration. All right. Thank you, thank you. There you go. Okay, since Gorgeous is not here, Pancake, how are you feeling for winning this award? Um, thank you for all the support, Eben. We just top three in this season and we will come back stronger. Let's go. All right, thank you so much, Selangor Red Giants. And with that, you guys may now go. Thank you. Eh, gambar dulu. Oh, gambar dulu. Sorry, sorry, ah, sorry. Ah, boleh-boleh. Sorry. Eh, foto, foto posing sikit. Guys, guys, there's there's space here. Dorang semua takut dengan I actually. Mungkin you nampak garang lah Rose hari ni sebab warna tu dengan macam shine shine. Shine shine bling bling, you know. All right, tengok kamera and then you guys may now go. Thank you so much. I hope to see you guys next season. Jadi sekarang kita ada tetamu undangan special sebenarnya untuk masuk ke dalam arena red carpet kita Rose. Okay guys, ni I nak korang bagi sokongan yang lain macam sebab nanti orang ada special performance untuk orang yang tengok dekat Dewan Sri Putra. Saya bagi hint sikit lah. Okay, okay. Ha, tahu hint. tak lagu ni kan? Tak tahu. Ya aku sakit, aku push lain sampai pagi tak mitik. Oh no. Jangan jangan macam salah aja. Okay. Kita jemput masuk ke dalam Kids Sante dan juga Sexy. Oh wow, oh looking good. Hello. Okay, jemput masuk bang sini. Jadi boleh sign dulu. Ah ha, kita ada. Maka kat sini boleh jemput sign. Kalau pasal kita nak tanya-tanya soalan sedikit lah, Rose kan? Ya yeah, betul. Ha, Alright guys, sign. sign. Alright, sign. Okay, boleh sign dulu. Lepas ni kita nak tanya soalan sebab saya nak tanya kat diorang. Diorang main Mobile Legends ke tidak? Kan? Ataupun diorang akan buat lagu bertemakan Mobile Legends ke? Ha, mungkin lagu Rockstar, Rockstar tu selalu kan? Okay, jadi... Okay, seksi saya nak tanya sikit boleh. Ha? 
Saiza. Wah, nak cara sebutnya pun susah. Minta maaf bang, saya sekolah kebangsaan. <laughs> Okey, Saiza. Okey bang, saya nak tanya sikitlah. Apa uh, ilhamnya untuk lagu Malam Pagi? Apa main Mobile Legend ke? Main, main, main. Saya main Mobile Legend. Jadi abang push rank sampai pagi, stres buat lagu macam tu? Tak ada, mana ada. Tak ada. Saya malam pagi tu datang daripada uh, cinta, betul cinta. I see. Okay, tak apakah? Thank you very much. Jadi sekarang saya ada lagi satu soalan nak tanya dekat Kit Santai. Satu-satunya rakyat Malaysia yang mengaku di anak lelaki Syaruhan. Ah, Jadi untuk abang ah, Kit Santai, sorry sikit. Abang tinggi sangat abang. Saya nak kena jengkit ke? Okay tak? Saya nak tanya lah abang. Untuk hari ini abang akan perform lagu apa ke? Kan? Ataupun abang akan bermain dengan player ke dekat atas tu nanti? Look, kalau kita nak main sama-sama boleh. Tapi... Uh... Takut semua orang kalah lah. Oh, itu satu statement yang... Tak, ya, I gurau je, gurau je. I belum mitik lagi, belum mitik lagi, ya. Jangan bantai, ya. Okay. Alright, guys. So, uh, thank you very much. Thank okay. you so much for coming. Uh, we will see their performance nanti. So, to, semua orang dekat Dewan Seri Putra memang untung lah korang. Alright. So, with that, mari let's show it over to Lafel and Sanjana. Ada apa? Ada sebentar. So, kenapa banyak sangat gaya? Kita kat sini kena banyak gaya sebab dia punya derasak ni buat kita rasa insecure. Ya, yeah, I tak tahu lah kenapa kena tengah posing ni. But you don't have to. You look good yourself. Thank you very much. Tapi dekat sini, kita nak menjemput ke atas pentas nominees untuk Legenda Award. Jadi, berikan tepukan kepada Cikgu Guys, Moon, Smooth, Sasa dan juga Zoy. Okay, saya nak tanya soalan pada Chiku guys. I'm a big fan of you. Nak tanya lah, kalau kat Malaysia ni, you rasa player mana dah almost level dengan you? Uh, saya rasa Zon dengan Sasa. Ah, nice. Clear answer. Ya, yeah, so boleh dikatakan dekat sini pun. Sebenarnya nak tanya pada Moon, as a legend, you dikenali sebagai Raja Mage. Pendapat you tentang Mage, kesemua Mage yang dah main pada season kali ni? Uh, bagi saya... Doang semua makin improve, kita nampak tak ada siapa pun yang lemah dekat area mid tu. Uh, so, yang kalau saya nak cakap the best is of course yang masuk final lah. Alright, thank you very much. Dan pada Smooth, sebelum ni ada yang panggil Lord Smooth. Tapi sekarang, you memang antara the best player dekat dalam MPM Malaysia. Jadi, adakah you expected untuk nominate as Legenda? Sekali, um, tak expect pun nak nominate ni sebab Uh, bagi saya, achievement saya tak cukup tinggi lagi. Uh, mungkin ada yang ESP lain lebih baik seperti Repo mungkin. Tu cakap, muka dia ni humble. Jadi dia kena jaga dia punya appearance. And Sasa, you played in Malaysia, you played in Indonesia, you played in MSC. I want to ask your opinion about how the Malaysian league is right now. Malaysia? Yeah. Now, the best already lah. The best already berikan tepukan! Okay, and I nak tanya Zon. Zon, sepanjang season 12 ni, apakah pengajaran yang paling bernilai yang Zon dapat? Pengajaran yang paling bernilai rasanya... Rasanya apa ya? Sekejap. <laughs> apa ya? Sekejap. Hmm. Recall dalam, bila perlu. Dalam season ni rasanya paling penting tu confident lah. Sebab dalam banyak MPL yang saya main, saya rasa season ni je yang saya rasa confident tu paling membuatkan kita boleh pergi lebih jauh. Berikan tepukan kepada all the nominees untuk Legenda Award. Terima kasih banyak kepada you guys. You guys Thank dah you boleh gerak ke belakang. Baju Cikgu ditulis Anti-Troll Troll Club. Dan bila kita nak berpuasa trolling ni kan, tak tahu kenapa tapi terfikir muka Poji. Jadi saya rasa eh, macam kalau nak tengok muka troll, kita kena pass balik kepada Rose dan juga Poji. Eh kejap, saya nak cakap terima kasih pun macam saya rasa offended sikit eh. Cakap nak troll, apa saya troll? Ingat muka saya. Poji boleh lagi? Oi, Boleh lagi. Alright and with that, let us have our next red carpet guest. Guys, give it up for MPX and C. Okay, jemput masuk kan meriah dengan 
Dia punya pakaian-pakaiannya bergaya. Jemput masuk. Ha, boleh sign bang kat tepi tu ada marker. Ha, jemputlah bang. Buat macam rumah sendiri. Selesa-selesa kendiri. Ha, lepas ambil gambar, nanti sign-sign. Alright, Mali. Mali, Mali. Hai Mali. Okay, Mali. Kita actually... Okay, masih orang tengah sign it. Kita actually ada award juga untuk MPXNC. Uh -huh. Alright. So, award untuk MPXNC ialah the longest game in MPL Malaysia history. Sepanjang 41 minit 34 saat. So, Hojri, mana award dia? Alright, Mali. Apa perasaan selepas main game sepanjang tu? Uh, penat eh? Kau rasa penat? Best. Oh best. <laughs> rasa puas lah. Rasa puas lah. Dapat main right. apa-apa. Alright. Thank you so much. Pose untuk kamera dulu. Tu buat gaya garang sikit Mali. Buat gaya garang sikit. Okay. Mantap. Alright. Mantap. Okay, thank you so much. Terima kasih, guys. Alright. Okay, boleh jemput duduk dulu. Alright. Happy Rose sekarang. Bila kita bercakap pasal match yang paling lama yes. dekat dalam MPL, yes. bukan MPNC je yang terlibat. Yes, sebab masa game paling panjang jadi tu, dorang lawan pasukan Sacred. Wow. Oish. Banyak gaya. Kita ada Tengka, Mak Din dan juga Maima. Hello. Alright guys, sign dulu. Kita boleh jemput sign macam Maima. biasa. Maima. Maima. Sini. Sini. Sini Maima. Ah, okay. Boleh sign dulu. Tak apa Maima, sign dulu. Ini okay. kita boleh tanya-tanya sikit lah. Okay, ah, boleh. Berkenaan dengan game paling lama juga. Okay, ni. Maima. Come. Saya nak tanya. Alright, Maima. Kalau MPXNC dapat special award, mestilah Team Secret pun ada. Sebab korang yang lawan orang masa tu kan. Yeah, so guys, kita punya special award untuk pasukan Secret is also the longest game in MPL Malaysia history. Alright, so Maima, selepas um, main game yang lama macam tu, apa jadi dekat Team Secret? Korang rasa penat gig? Penat gila ke? Penat sangat ke? Apa yang jadi? Ke best juga? For me, memang all of the team memang exhausted lah. Lagi-lagi kita boleh tengok lepas game tu ada one of our player memang Letih sampai dia speechless and nangis. Alright, tapi it's okay. Next season, we still hope to see you guys here. Thank you very much to Team Secret. Guys, pose for the camera dulu before I send you guys off. Okay, Poji, we're coming to words the end. Tapi mestilah kita ada a few more guests. Ada lagi. Ada KOL, lagi. KOL. Ada. Okay, so... Okay, okay, okay. Kita tengah sikit, kita ke tengah okay, sikit. Kita ke tengah sekejap. Susah ah. nak berjalan dengan dress I. Saya takut jalan laju, takut saya pijak. Ya, yeah, saya takut jalan laju sebab nanti I jatuh. Kita okay, apa. Okay, untuk sekarang ni, kita nak jemput siapa Rose sebenarnya? Okay, actually kan. Sebelum tu, saya nak cakap dulu. KOL, KOL ni, orang sangat-sangat penting in building our community. Sebab orang yang, kalau tak ada MPL, korang mesti tengok stream-stream kan online. Ah, orang lah yang macam... Backbone of the community, wow. entertainment community. Tapi kena tahu juga apa masuk KOL tu sebenar. Key opinion leader. Key opinion, kunci pendapat ketua. Tak bukan. Bukan. Jangan kunci. <laughs> Ni direct sangat translation awak. Jadi apa masuk sebenarnya? Mungkin ada orang yang tak tahu ataupun ada yang nak jadi KOL untuk so, dalam KOL, MPL. KOL ni ialah content creators. Technically, orang yang buat content. So with that, let us invite Yoni Maisara. Pachi Gaming dan juga Ombong ha ha Memang ada style tapi nampak tak Ombong datang hari ni dengan baju bertulis Homeboys Homeboys dan juga Homeboys tapi tak lupa juga Pachi Gaming kita bertemakan macam pahlawan Melayu Alright boleh sign dulu kan lepas Alright, habis satu kita dulu. nak tanya sikit Okay, masih Yoni tengah signing kan? I nak, I nak kacau Yoni sikit. So, Yoni, in your opinion, adakah MPL MY Season 12 lebih sengit daripada Season 11? Uh, untuk saya punya pendapat, memang Season ni lagi sengit. Dan saya dah cakap dengan Daddy tadi. Andai kata Homeboys menang hari ni, saya insya Allah akan ikut Homeboys ke Filipin M5. Uh. Wow, alright guys. 
Okay, all group, let's pose for the camera dulu sebelum I send you guys off. Saya ingatkan dia cakap kalau kata dapat pergi MFD nak botak. Oi, jangan. Macam Nazar, orang kata Nazar. Ha. Alright. Wait. Pose sikit, pose sikit. Banyak gaya sikit. Oh, tu dia. Alright. Nampak QLQ kita comel. Tapi, okay, thank you guys. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Alright. Tapi yang lagi comel tu, kita punya best cosplayer of the season ialah Hellcurt. Awak ni melebih eh. Awak ni memang melebih. Tapi saya rasa yang lagi attractive dia adalah dia. But for now, <laughs> saya nak you guys semua memberikan semangat sebab kita nak interview kita punya nominees untuk MVP of the season. Berikan tepukan untuk Chibi, Loliel, Demon Kite, Super Skies dan Sal. Alright. So, dekat sini nak terus tanya pada Chibi. Season ni perform memang gila. Aspek apa yang Chibi fokus dekat dalam training? Ah, uh, first kali saya fokus pada mekanik saya, makro dan disiplin lah. Mekanik, makro dan juga disiplin dan kita boleh nampak impact dia dekat dalam season kali ni. Untuk Loliel, you bila flicker, memang flicker ke depan, tak berani flicker ke belakang. Jadi yang nak tanya apa sifat yang kita kena ada untuk menjadi MVP? Uh, mesti menjadi orang yang yakin dan confident. Yakin dan confident. Macam benda yang sama je tau. <laughs> dia punyalah yakin, confident. Dia, dia cakap dua-dua. Okay, right, I'm going to ask Demon Kai. Demon Kai, what do you personally feel about your performance this season? Uh, my performance this season is, uh, I think, very good. And I played all my best. And uh, yeah, thank you for the... Uh, thank you, MPL Season 12. And thank you. Okay, next, I'm going Super Skies. So, Super Skies, dengar-dengar, you are the youngest player yang tercalon untuk MVP this season. So, how do you feel? Perasaan saya, saya bangga juga lah sebab saya sebenarnya tak expect dapat bersaing dengan jangka-jangka yang dah senior. So, saya rasa bersyukur lah dapat bermain dengan baik. Terima kasih banyak. Macam mana Loli cakap kena yakin dan confident. Tengok tu ke depan. Ha, jangan macam gini. Alright. Untuk untuk Zaf pula. You punya performance season ni as a gold leader memang memberansangkan. Tetapi ada tak you idolkan sesiapa? Sama ada dekat dalam MPL Malaysia ataupun kat luar? Mungkin dekat MPL Indo lah. MPL Indo? Uh, Skyla. Sebab dia jenis barbaran. Jadi disebabkan tu kau pun main babar sekali lah. Uh. Alright, kita dah boleh tengok dia dah shaking-shaking kat sini. Mari berikan tepukan kepada kita punya nominees of MVP of the season. Thank you very much. You guys may go to the backstage. Thank you, thank you, thank you. Alright guys, I suruh dia post pun lambat dah duhai. Thank you so much to Lafel and Sanjna. And now, kita ada legendas amongst us. Let us welcome Safi Sali. Salah seorang pemain bola sepak Malaysia terhebat. One of the greatest ever. Tidak berseorangan, Safi Sali datang bersama Lego Sam, Raja Breakdance Malaysia. Gold medalist untuk breakdance di SEA Games 2019 dan SEA Games 2023. Ah, jemput masuk. Okey, boleh jemput sign dulu. Ha, lepas habis sign, kita ada ha, satu dua soalan. Alright. Okay, sementara mereka tengah nak sign-sign. Jadi buat yang tak tahu sebenarnya Lego Sam ni salah seorang break dancer yang terhebat dekat dalam Malaysia sebenarnya. Tak lupa juga saya jadi nervous sebab bila ada dua legend dekat sebelah-sebelah ah. saya Rose. Alright. So, since Safi Sali dah sebelah saya kan. Ah, uh, I nak tanya, nanti you akan present di Legenda Award kan? So, apa perasaan anda sebagai legend and presenting it to our legendas in the community? Um, saya sangat happy berada dalam stage sekarang ni dan diberi peluang untuk memberi uh, trofi kepada legend dalam uh, MPL ni. So, saya turut gembira berada hari ni. 
Thank you. Jadi ada juga soalan untuk brother Lego Sam kita. Jadi untuk uh, datang daripada satu scene yang berbeza untuk uh, hip hop ataupun break dance datang ke scene yang ada e-sport ni. Rasa macam mana hype dia sama ataupun tidak bang? Uh, I guess it's my very first time to be the e-sport event and for me is a kind of a new thing to me but I feel like Everything was interesting and I can't wait for look at the final for NPL this time. Yeah. All right. Thank you very much. Okay. Uh, Safi Sali and also Lego Sam kindly pose for the camera before we send you guys off. All right. Thank you very much. We shall see you guys later. And coming up. Next, we have the Battleground Malaysia Road to Gold Troopers. Battleground, kila satu street dance. So, kita ada a special team dekat sebelah poji tu. Invite orang, you yang jemput orang kan? Jemput masuk, jemput masuk. Sila, 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 sila. All right, guys. So tahun ini ia membuat kemunculan semula dengan sokongan daripada KBS untuk mengalakkan belia dari pelbagai kaum dan negeri untuk mengambil bahagian. Tapi matlamatnya adalah untuk memperkenalkan lebih ramai uh, orang kepada street dance terutamanya memandangkan uh, pada sukan Olimpik 2024, break dance akan menjadi salah satu acara utama. This is Battleground System Battleground Malaysia Road to Gold. Jadi jangan lupa saksikan rancangan ini Pukul 10 malam setiap Jumaat di Astro Ria, Astro Winmin Showcase dan pukul 11 malam setiap Sabtu di Astro AEC atau di Astro Go. Alright, hello guys. Can you please introduce yourself? Hi, my name is Avis. Hi, my name is Marcus. Hi, my name is Xiao M. Hi, my name is TC Liang. Jadi, ah, abang, saya tak, tak dapat tangkap nama tu tadi semua. Tak apa, saya panggil bro. <laughs> Jadi bro, untuk DC punya Battleground, dia ada special team ke macam mana? Boleh kongsi tak pada audien-audien yang menonton dekat rumah dan juga audien yang ada dekat Dewan hari ini? Okay, uh, for Battleground, uh, it's total have four team. Yeah, it's have four captain. Uh, has the captain is Kenobu, Lego Sam, and Danny and Seven. Yeah, so itu team ini four team akan kasih itu uh, empat warna. Yeah, ada blue, uh, yellow, red, and white. Yeah. Alright, so untuk semua yang tak tahu, nanti orang akan ada satu special performance juga offline untuk semua orang dekat Dewan Sri Putra. But before I send them off, where can we watch the show? You can watch us on Astro Ria, Astro Vimin, and Astro Showcase, or you can stream to Astro Go. All right. Okay, pose for the camera before we send you guys off. Uish, uy, uh. Ada style? Ada style. Kenapa Puji tak ada eh? <laughs> Ni macam nak, nak break your back only. Alright, thank you so thank much. Thank you. I'll see you guys later on stage. Thank you so much. Alright, so seterusnya kita ada siapa Puji? Kita ada satu pasukan yang dengan tagline yang cukup special, Rose. Red is my blood. Jadi, jibut masuk untuk... Red Esports. Oh, hey. Wah, dia ada, ada style tu. Yes, alright guys. Okay, Andy jemput sign dulu. Ha, selamat datang. Apa khabar semua? Jangan lupa undi-undi ya. -undi, eh. YBYP sekalian. Ha, cinta. Alright, sign dulu. Okay, okay. Diorang dah tak ada tempat dah sebab KOL, apa ni, kita punya kasta-kasta semua sign besar-besar. Tapi mungkin dekat bawah ni ada lagi, dekat tulisan-tulisan uh, tu boleh je. Ah, boleh je mana-mana, alright? Sebab right? boleh. Sebab boleh. Alright guys, pose okay. for the camera. Posing. Oi, sekejap. Mamba tengah tulis lagi. Mamba karangan ke tu, esay 500 patah perkataan, dua patah. Alright, okay guys, pose for the camera. Yes, 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 yes. Kenapa, kenapa? Oh, Red Esports will enter season 13. All right. Ini satu statement yang gagah dan berani. Jadi kita doakan kedatangan mereka semula ke dalam MPL punya scene. Jadi sekarang boleh posing untuk kamera dan juga terima kasih. All right, terima kasih. And with that, guys, 
Jom kita tengok ada apa dekat atas pentas lagi. With Kegura Fell. And of course, Sajna as well. Terima kasih banyak Rose as well as Poji. For this one, we'll be speaking in English because we're going to invite some nominees from Best Golena and Roma. Let's give a good Malaysian welcome to our Filipinos. Let's invite Super Red, Miko and Stowe. Kadang guys, saya tak sangat terus nak keluar. All right, now the question for Super Red. Looking back at this season, is there any memorable moments for you? For me, the most memorable memories here in Malaysia when we qualified to the ESNL Snapdragon Pro Series because that's my first inter international tournament. And you play very well. Thank you very much. Okay, Miko. Apart from you, which other Roma do you admire? Uh, I really admire Yums and Sorn, and I'm so happy to face with now with Sorn face to face. Yes, fighting in the grand finals now for Stone. I do have to ask personally, what do you think sets you apart from other players here? I think experience because right now I'm still learning as a roamer. It's still my first season playing as a roamer in the competitive scene. So I think that's what sets us apart. As a caster, I'm looking at you and you're learning very fast. Guys, please give a warm, warm welcome to all our Filipino players. Thank you very much. Thank you. Now Salamat. you guys can proceed back. And with this, Sekarang kita nak menjemput Nominees on the best coach, Marikita invite Skaraga, Pubs, and welcome Coach Arcadia. Okay, kali ini betul. Kali ini betul, Skaraga. Alright, dekat sini sememangnya banyak players macam kembali kepada mereka punya prime. Soalannya, macam mana style you coach pasukan RSG? Para gameplay ya, karena uh, gameplay dengan chemistry, karena ada beberapa player yang berbeda negara kan, so aku fokus dekat itu. Alright, fokus pada gameplay dan chemistry sebab nak make sure semua main elok sama sendiri dan pubs. You dah tiga kali masuk pada playoffs sebagai coach. Nak tanya dalam personal life you ada tak sesiapa yang influence you punya perjalanan sebagai coach? Uh... Semuanya bermula daripada sokongan ibu bapa saya lah, keluarga saya dan uh, ada seorang yang paling sentiasa menyokong saya iaitu bakal tunang saya lah. So sweet. Okay, Coach Arcadia pula. Um, what strategy do you implement to keep your players motivated and focused even during challenging times? Uh, for me, there's no really secret strategy. Uh, in my coaching style, usually when we face uh, challenging times, uh, I just remind my players to focus on the moment. Not overthinking, not looking at the past, not looking in the future, but rather focusing what is in front, what's on the moment. So, you know, we can execute what we want. All right, thank, thank you very you. much. Wise words from the coaches. Berikan tepukan kepada mereka! Thank you very Thank much. Thank you so much. You guys can go proceed to the back. And with this, I think it's time to pass it back to Rose and Boji. Take it away. And welcome back. You're still with me. And of course, Boji. So up next, we have another group of KOL, KOL. So, yes. So guys, let us have Na 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 Stream, Uncle Chiganu, Prof Mint, Sajika Sultan Lake. Wow, jalan dia macam Madong Sok, Malaysia. Ada Sultan Rik, memang awak lah orangnya. Memang awak lah orangnya. Alright guys. Wow, belum apa-apa dah post. Alright guys, come on over, sign your name onto the board. Okay, jemput, sign dulu. Oh, cantiknya, nak-nak stream. Jemput, 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 sign. Sign, 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 sign. 
Alright guys, orang ni actually actually tiga-tiga KOL kita kat, kat sebelah saya ni, orang menang dekat Sabah tau. Oh you can dapat award. Dapat award. Tiga je. Tiga je. Me? Tak. Tak ada. Next time in. Next time. Okay. Alright guys, pose for the pose. camera. Ah. All right, style nya. All right, thank you very much guys. Thank you. Okay. Up next, we have another team. Poji, I nak you invite orang, tapi I bagi you hint dulu. Siapa Season tu? 10 punya juara. Season 10 punya juara. Jadi dengan itu kita menjemput masuk Team Ho. Wow. Hello. All right. Ah, boleh sign okay, dulu. Sign, sign. Saya rasa ini merchandise baru ni yang pakai-pakai ni. Uh -oh, okay, sign dulu. Stylenya dorang. I, I like their jackets actually. Poji, you suka kan jacket dorang? <coughs> Nak satu? Uh -huh. Nak satu. <laughs> okay, boleh jumpa saya. Sebab dorang ramai kan. Okay, yeah. boleh tanya Aiman dekat situ. Alright, okay guys. Tanya harga. Nak tanya harga. <laughs> Alright, dorang tengah sign. Lepas ni dorang nak ambil gambar. Boleh post lah, minta post, ha, post yang ganas. I, I, I minta post yang ganas tau. Minta post yang ganas. Okay, boleh lah, boleh. Iris dah. Iris dah In character. In character. Okay guys, pause ah, pause ah. Alright. Okay, oh, kat tengah. Okay. In three, two, one. Pause for the camera. Alright, thank you very much team Ha. Huh? Terima kasih. See you guys next season. Come back stronger. Itu yes. perlu untuk mereka. Dan sekarang tinggal pasukan yang terakhir untuk melangkah masuk ke dalam kita punya red carpet. Jadi kepada penonton yang di rumah, saya menjemput masuk pasukan Lunatics. Alright, hello boys. Wow, wow. banyak gaya. Alright, ke sini. AJ ada start. Ha. Ha. AJ ada sign dulu. Start, uh, sign dulu. Dia sign tu macam keperluan sebab kita nanti nak copy. Uh -uh. Kita buat loan palsu, guna sign dia orang. Oi. Jangan. Awak ni banyak gaya. Alright. Alright guys, pose for the camera. Selepas so, korang sign. Post, nak style sikit tau. Korang punya entrance dah style. Nampak, nampak ganas macam. Sebab uh -huh. Lunatis kan, right. punya logo tu macam musang kan. Yes. Alright. One, two, three. Oi, aku tu. <laughs> Alright, terima kasih Team Lunatics. Tak jaga right. cute je. Ah, uh, tu lah tu. Garang tapi cute. Okay, mari kita invite the final batch of KOLs gracing us this MPL Malaysia. So, with that, give it up for Bang Joel, Mama Jess, Ajay dan juga Fancy Freaks. Wah. Wow. All right guys. Hello, selamat datang. Wow. wow. Itu pengaruh repo tu. Yes, exactly. I rasa orang ni student-student repo. <laughs> oh, ada juga. All right guys, sign on the board. Tapi saya saya minat dengan Mama Jess punya baju tau sebab dia Moonton punya baju. Yes. Wow. Okay. Ni. Kali ni, empat-empat ni dapat award dekat Sabah. Kenapa Kenapa saya tak ada? Um, <laughs> Dunia tak adil, Rose. Uh -uh, betul, betul. Tu jangan tanya saya. Alright guys, pose for the camera. Wah. Alright, thank you very much to our KOLs. Terima kasih. So Alright, Poji. So, finally, kita dah habis dah red carpet ceremony kita. Dah habis dah? Dah habis Jadi, dah. Jadi apa lagi yang kita nak sajikan kepada penonton yang berada dekat Dewan dan juga yang ada dekat rumah sekarang, Rose? Macam biasa, sebelum Grand Finals kita akan bermula, kita akan ada awarding ceremony. So with that, let's go for a short break sebelum awarding ceremony kita akan bermula. So, jangan pergi ke mana-mana because you are still with MPLMY. I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun kau menempuh segala. Kami Well, you know I'm always in my zone You know I got my team, no I'm never alone Bring out my best boy, young third fight Jadi juara pelahan kita naik Dalam my way, aku nak push Naik-naik jadi lebih bagus Jadi hero, kuat skill Berapa banyak musuh aku dah kill 
ramai cuba mencapai cause they envy me Tiap game aku pasti jadi MVP I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Kalau jatuh aku pasti kembali Bangun balik ku tegak berdiri Kuatkanlah tenaga dan 
ganjaran diperoleh Ni kejohanan kita Malaysia memang boleh Rise up to the top Kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. The rock star kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Jadi MVP
I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. Kita buat saja kaya kita Makin panas apinya sudah membara Macam mana pun ku menempuh segala Demi negara ku buat semua bangga Stepping to my world, you know I'm always in my zone You know I got my team, no I'm never alone Bring out my best buat yang terbaik Jadi juara pelahan kita naik Aku nak push, naik-naik jadi lebih bagus Jadi hero, ku ada skill Berapa banyak musuh aku dah kill Ramai cuba mencabar, cause they envy me Tiap game aku pasti jadi MVP Ni kejohana kita, Malaysia memang boleh Rise up to the top, kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win, 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 win. On the battlefield till the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohana kita semua orang rock star. The rock star kita.
Welcome dan selamat datang kepada Award Ceremony MPM Malaysia Musim ke-12! Anda bersama saya, Lavel dan Sanjana. How are you feeling? Dia punya feeling so excited. Mic henti kejap. It's alright. So, just tolak atas. Alright, so just let it be for a while. Are you guys excited untuk start the award ceremony? See if it works. Check one, two. Now it works. I am so stoked to be here. Sampai mic I pun dah turn off tadi. But what's over there, Lafal? What's over there? Kita boleh tengok the nominees dah ada dekat situ. Dorang nampak macam they have something to say. They do. So what about we pass it to Rose and Poji. Take it away. Hello semua. Selamat datang kepada the awarding ceremony. Mestilah ada Rose dengan Poji. Kalau tak, this is not a grand finals. So Poji, are you excited for the awarding ceremony? Saya sangat-sangat teruja. Excited in English. <laughs> Sebab kita ada banyak nama-nama besar untuk dapatkan award-award ni. Tapi semua benda ni diundi kan? Yes. Ha. So to kick start our awarding ceremony, let us throw it back to LaFell and Sanjna. Take it away. Alright, so dekat situ kita boleh nampak the nominees Seperti mana you sendiri cakap are stoked Speaking of which, I dah ready nak start the award ceremony How about you? I am born ready, LaFell So let's start with MPL MY Season 12 Best Rookie of the Year Alright, so kita akan tengok Best Rookie of the Season And the nominees All right. The nominees here are Yura of Team Ha, Hide of MPX NC, Yuna from Team Lunatics, Raf from Toda, and Kian from Team Lunatics. All right. And with that, sebelum kita jemput pemenang Rookie of the Season, kita nak menjemput VIP kita. Mr. Kevin Tan, Senior Manager, PNG Hair Care, Dari Head and Shoulders. Guys, bring up the pokan. Pemenang Rookie of the Season akan menang satu Asus RG Phone 7 Ultimate dan one year worth of Degrill Cool Menthol 650ml shampoo bersama dengan 12 botol. And the winner is Yura from Team Ha. MPL MY Musik ke-12 terdapat banyak player baru yang sangat berbakat. Malah sebagai seorang mid laner, Yura dari Indonesia telah menunjukkan kemahiran micro dan juga macro yang cemerlang. Dia berjaya mencatat 164 assist pada season kali ini dan mempamerkan dia adalah salah satu pemain mid laner yang terbaik di MPL Malaysia sekarang. Yura telah buktikan dia adalah rookie yang paling tersina musim kali ini. Congratulations. Congratulations Yura. Alright, boleh ambil gambar dulu? Please take pictures. Alright. Congratulations, Akskali. Thank you very much. We would like to invite the VIP as well as Yura off the stage. Congratulations. Thank you so much. Congratulations once again. All right, our next award adalah Best Fan Award. Kita akan bagi lima anugerah kepada peminat-peminat MPLMY yang setia dan bersemangat menyokong pasukan kegembangan mereka. Yes, and untuk Best Fan Award, ada banyak special award yang kita nak bagi kepada mereka. OSIM Chair, kita nak bagi mereka phone, trip pergi ke M5 dan juga motosikal. With that, let's invite the winners. And the winners are Putri Noor winning an OSIM Chair. Che Filza with an Asus, Asus ROG phone. Muhammad Afif winning a motorbike. Sir Azrai, ticket to M5!
and also Nelson, another ticket to M5. Beri tepukan kepada all the fans, naik atas pentas. Tahniah semua. Like sekali menang OSIM Chair. Menang motorbike Asus RG Phone. Dan dengan ini, kita akan invite Mr. Fikri Rizal Marude Marketing and Business Development Lead of Muntong Games. Lagi sekali, tanya kepada semua pemenang dekat sini. Kalau nak pas-pas kat sini pun boleh. <laughs> so next time korang nak hadir macam ni, make sure you all support your favourite teams eh. Mereka berjaya untuk menang anugerah ni disebabkan berapa minggu straight mereka datang dan sokong semua pasukan. Congratulations lagi sekali di mana pergi ke M5, pergi ke Philippines. Mai ambil gambar mamai. Thank you again, Enche Piki Riza. All right. Thank you to all the winners. Terima kasih and congratulations. All right. Thank you and again, congratulations. Selepas ni, kita ada the best Gameplay war di mana untuk enam minggu ada banyak spectacular performance daripada kita punya players. Before anything, let's check out this video. Saya tidak sempat tu dibuka. Inilah kesilapan yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi Rizal sekarang ini masih lagi dominik. Nampak betapa sukarnya Melboy nak lakukan apa-apa. Tapi saksa tak uh, henti. Tapi nampaknya pasca SMG mereka oh. terus pasca keadaan Amal telah pun digugurkan. Tapi Stormy, Divan Jasmine yang ada menarik pula. Tapi kenapa oh. ditumpah kian? Dia ambil kill daripada kepada semua. Dan Stormy mampu lagi untuk melarikan dirinya. Aizy Malaysia darahnya akan tumbang terlebih dahulu ataupun Todak. Dah Todak. Yang uh, seakan-akan memparat hmm. tetapi dia... Divan oh. Jasmine! Bagus. Tapi mulakan simpai dengan bagus. Sewin berjaya untuk melarikan diri dan berjaya. Eh, oh, oh, balik! Oh, tapi penalti zone yang dibuka cuma untuk mencari ruang yang ada. Rauf daripada belakang cuma untuk berangkat ruang yang ada. Aku sampai jatuh kian. Fine Nito cuma untuk dikejar. Fine Nito yang boleh agak rendah. Fine Nito juga telah menentu bagian. Bila tengok balik gameplay, dia rasa goosebumps. Tapi untuk kita memberikan pemenang kita, kita first akan invite our VIP Miss Chloe Lu from Garnier Man untuk naik ke atas pentas untuk present the award di mana pemenang akan menang satu Razer Black Shark V2 Pro Wireless Gaming Headset dan juga products daripada Garnier Man. And the winner is Rizal. 
Week 1 Gameplay terbaik musim ini Berlaku awal dalam minggu pertama Homeboys menentang RSGMY Di mana Rizal dengan tampilan Claude Yang luar biasa telah mengubah situasi Satu lawan tiga yang suka menjadi keuntungan Dan memenangkan game yang penting untuk Homeboys Tanya kepada Rizal Congratulations kepada Rizal and thank you very much Miss Chloe Lu untuk memberikan the award. All right, now sudah sampai masanya untuk mengumumkan Dream Team Award. And because Dream Team ni, I'm sure ramai orang excited untuk tengok siapa yang jadi best mid laner, EXP, Roma dan sebagainya. Tapi sebelum kita mulakan the award, I dah boleh nampak dekat sana Rose dengan Poji macam dah bersedia untuk interview with the nominees. Apa yang mereka nak cakap? Alright, terima kasih kepada Lafel dan juga Sanjna. Kita tahu kita ada enam kategori in the dream team. Tapi with us right now are the nominees for the best EXP laners and of course the best junglers. So let's start with the EXP laner dulu. Okay, kita ada dekat sini ada Abang Smooth kita. Repo King of Tontin dan juga Sepat Kuito. Jadi kalau kita boleh nak dengar sikit lah. Repo, bau-bau macam nak tonting tak ada kat diorang untuk award kali ni? Uh, tak ada kan. Mungkin Sepat yang menang. Jadi Sepat ada nak tampar ke macam mana? Tak ada. Saya rasa Alip yang menang. Smooth yang menang. Uh, terlalu humble jadi mungkin untuk Smooth. Apa yang jahat sikit je. Kalau tanya saya jahat memang tak ada. Maybe Repo lah. Alright. Okay, tapi sebenarnya saya kita ada the dream team jungler nominees. With me here, we have Demon Kite ataupun Demon Kita. We have Super Skies and of course, Chi B. All right, guys. So, Demon Kite, what do you think makes you better than these two? I'm sorry. Anong sa tingin mo bakit mas magaling ka kaysa sa dalawang to? Ah, siguro kasi mas consistent ako sa nila sa regular season. Ay tanya, kenapa dia rasa dia lagi hebat daripada korang? Dia cakap sebab regular season dia lagi konsisten daripada korang dua. Alright, untuk Super Sky pula. Kita tahu Super Sky ni adalah satu pemain yang sangat-sangat muda. Do you think you being young adalah satu advantage sebab orang cakap kan lagi muda mekanik lagi tinggi. Bagi saya uh, mungkin ah, mungkin ah kalau lagi muda lagi advantage sebab lagi fresh kan. Alright, dan soalan terakhir akan jatuh kepada Chibi. Alright, Chibi, siapakah idola awak dan macam dia yang jadi inspirasi anda sebagai jungler? Daddy uh, uh, One word and it's Daddy Hood. Alright guys, so mari let's show it back to Lafel and Sanjana to start. Our Dream Team Awarding Ceremony. Take it away. Thank you so much, Rose and Poji. All right, the next award will be the Dream Team Award for the Best EXP Laner. All right, dan untuk the Best EXP, kita nak invite our VIP, Mr. Frederick Porsche, Business Executive Officer for Nestle Ready to Drink, and Mr. Raif Labaki, Business Executive Officer for Nestle Coffee on to the stage. Rika Tabukan, everyone! Are you guys ready to know who is the best EXP leader? All right, before that, let's look at the nominees. And the nominees are Smooth from SMG. Repo, RSGMY, and Sepat from Homeboys. Are you guys ready to know who is winning? Alright, I'm going to a few names. And the winner for Best EXP Laner, Repo from RSG. 
Sekali lagi, Repo telah terbukti bahawa dia adalah EXP laner yang terbaik di MPL Malaysia. Dengan kebolehan gameplay yang padu dan leadership quality, Repo mengetuai RSG MY untuk mendominasi regular season MPL MY season ke-12. Congratulations untuk back-to-back -back EXP laner yang terbaik, Repo! All right, get ready to take a picture. All right, thank you very much. Ripo, if may ask you to stay on stage. Actually, no, no. Ripo, oh, no, it's okay. We'll call yeah, you later. Sorry, sorry. All right. Thank you, Ripo. Congratulations. All right. Selepas best EXP laner, kita ada best jungler untuk Dream Team, and the nominees are. Demon Kite from RSGMY, Super Sakai is from SRG, and Chibi from Homeboys. Agaga siapa? Agaga siapa? All right. And the best jungler, Demon Kite from RSG. Demon Kite is the owner of the best statistics for a jungler from the beginning to the end of the season. He achieved a high average lord and total rate throughout the season and demonstrated excellent killer instinct with many clutch gameplays. Congratulations to Demon Kai! Alright, let's take a picture. Thank you very much. Congratulations, Demon Kai. Alright, thank you very much, Demon Kai. You may exit here. Again, congratulations. Next dream team position to announce adalah mid laner and challenge chatung kita adalah Stormy from SMG, Izanami from RSGMY. Dan Warlord from Homeboys. Personally for me, this is very difficult. Banyak yang mid laner kat sini, kawan-kawan saya. Are you guys ready to see siapakah mid laner terbaik season kali ini? And the best mid laner goes to... Stormy from SMG! The Mage Prodigy! The KDA Machine of Malaysia telah buktikan bahawa dia adalah Mid lane yang terbaik untuk MPM Malaysia musim ke-12. Ini adalah kali kedua dia memenangi anugerah ini. Kali pertama masa musim ke-10. Setakat ini dia telah mencapai 299 assist dalam 35 game. Tahniah kepada two times best mid laner, Stormy! All right. Thank you very much. Congratulations, Stormy. All right. Congratulations. Proud of you, buddy. Three down and three more to go. Sekarang kita nak umumkan anugerah best goal laner dan the nominees are Lol Yell from RSGMY, Sasa from SMG, and Super Red from SRG. Oilah, skrip, skrip cakap Roma. Alah, nanti kita marah skrip writer. Okay. Alright, but either ways, as you guys nampak dekat atas screen, Miko Storm dan juga Zorn adalah the nominees. Siapa, siapa, siapa? Alah, mana satu ni? Never mind, kita saja nak test korang. Energy, energy. Balik pada kot laner. So, without further ado, the best goal laner goes to Super Red from SRG. 
Umu Baru 17, only 17. Super Red has already showcased composure and macro skill that is beyond his young age. The Marksman provided Salago Red Giants with much needed power and have been very consistent with his farming, rotation, and ability to win games. Congratulations to Super Red! Super Red! All right, congratulations. Congratulations, Super Red. All right. Test, test, test. All right. Now, untuk kita umumkan award yang seterusnya, mari kita tengok nominee dulu, just to be sure. Okay. Ah, okay. So, now we have the Romer Dream Team Award. And the nominees are Miko from SMG. Stone from RSGMY and Zon from Homeboys. Siapa? Siapa? Okay, you know what? Let's go with it. And the winner is Batolatu Zon from Homeboys. Satu-satunya pemain yang telah bermain dalam semua 12 season MPL Malaysia. Zorn memainkan peranan penting dalam mengangkat pasukan homeboys kepada next level. Dibekalkan dengan kebolehan mechanical skill yang hebat dan pengalaman yang luas. Ini adalah kali kedua Zorn memenangi anugerah ini. Tanya kepada Zorn. Hold on, one more, one more, one more. Congratulations, Zorn! Congratulations, two times best Roma kepada Zorn. And the last award of the Dream Team is Best Coach. And let's take a look at our nominees. And the nominees are... Coach Skadaga from RSGMY. Coach Pops from Homeboys and Coach Arcadia from Selangor Red Giants. Jujur lah, jujur lah. Rasanya siapa? <coughs> tak dengar apa? <coughs> okay, kita tengok orang betul ke tidak. And the best coach goes to... Coach Skadaga from RSG. Walaupun import dari Indonesia, Skaraga sudah akrab dengan MPL Malaysia kerana dia telah aktif di sini sejak MPL Malaysia musim ketujuh. Sebagai head coach, Skaraga telah membantu mengubah pasukan RSGMY kepada pasukan yang lebih meningkat sejak musim lepas. Tanya kepada coach Skaraga. Thank you very much. Congratulations to Skadaga. Thank you. Congratulations. And thank you as well to our VIPs for giving the thank award. Thank you. That's what the... All right. Let's invite all the winners onto the stage. Okay, never mind. All right. Thank you again. Thank you again. And... Kita dah nampak the Dream Team Award telah diberikan kepada mereka. After this, kita ada regular season MVP. Tapi sebelum kita present award ni, let's go back to Rose and Poji untuk dapat tahu what are they talking about over there. 
And wow, we finally have the dream team untuk musim ini. Tapi, this will not be an awarding ceremony without the regular season MVPs. So, Pochi, kita ada siapa kat sebelah awak? Dekat sebelah saya ada Super Skies, uh, Lolias dan juga Chibi. Tapi dekat sebelah Rosa. Di sebelah saya, kita ada Demon Kite who just won the best jungler and of course, Savs. Jadi sekarang kita nak tanya beberapa soalan lah daripada kita bermula dengan Super Skies dululah kan. Macam mana Super Skies merancang untuk meningkatkan tahap gameplay ataupun skill set yang cukup-cukup dahsyat sepanjang regular season ni? Hmm, saya just uh, nak upgrade sebenarnya gameplay daripada season lepas uh, dan buktikan lah season ni saya tak macam season lepas. Oh mantap. Jadi untuk Lolias lah, saya nak tanya berkenaan dengan mental. Kita faham kalau main ada kalah, ada menang. Jadi macam mana nak make sure mental tu sentiasa on point dan kuat je. Tak ada negative thought langsung. Ha. Oh kalau yang tu mesti datang dari sendiri untuk menyakinkan diri untuk menang setiap match lah. Mantap, mantap. Jadi untuk Chibi lah. Ha, Chibi ni dia special sikit. Sebab kita tahu konsistensi dia dekat turtle, dekat lot. Jadi Chibi, macam mana boleh mengekalkan uh, keupayaan, konsistensi, kehebatan sepanjang regular season ni? Um, percaya diri ya. Dan fokus kekuatan tim. Ah, maksudnya menang sama-sama, Ros, kalah sama-sama. Yes, tu yang penting. Alright, so let's start with Demon Kite. Demon Kite. You're the only import in this regular season MVP nominees. My extra pressure ba? Uh, wala, parang same lang po ng paglalaro sa PH. Kung ano yung nilalaro sa PH, hindi niya pinapakita ko dito. So, I tanya dia, sebagai the only import in this nominee lineup, dia rasa extra pressure kita dan dia cakap tak. Macam mana dia main dekat Philippines, itulah cara dia main dekat MPL kita. All right. So, Zavs, Zavs kita tahu MPNC did their best untuk musim ini tapi Zavs masuk regular season MVP nominee. Macam mana Zavs nak handle criticism dari netizen? Macam mana Zavs handle criticism dari netizen? Oh, kalau daripada netizen saya tak berapa kisah sangat pun sebab saya dah try hard dari season lalu kan. Uh, sekarang baru first time dapat regular season MVP ni kita tengok lah macam mana. Alright, first time and most certainly not the last because Savs is such a promising player. So untuk mana dapat tahu siapakah regular season MVP kita? Mari let's show it back to Lafell and Sanjana. Thank you so much, Rose and Poji. Indeed, our next award will be the best MVP for the regular season. Alright, walaupun kita dah baru saja berbuang mereka tapi mari kita tengok the nominees untuk best regular season MVP Zaf, Loliel, Chibi, Demon Kai dan juga Super Skies. Sekarang ni dekat screen juga boleh nampak mereka nampak very ready. So, without further ado, mari kita tengok who's the winner. But before that, kita akan invite our VIP Mr. Desmond Tan from ROG untuk naik ke atas pentas untuk berikan award ini. Berikan tepukan. Alright. Before kita panggil, are you guys ready to see who is the regular season MVP? Not ready, not ready. Are you guys ready for the regular season MVP? And the winner is... Demon Kite from RSG! Even though this is Demon Kite's first season competing in MBA Malaysia, he has demonstrated that he possesses very high skills and experience. The former champion of MPL Philippines Season 9 and MSC 2022, Demon Kite has achieved a KDA of 11.6 during the regular season of MPL Malaysia Season 12 and a gold per minute of 748 as a jungler. Congratulations to our new regular season MVP, Demon Kite!
All right. Before that, Demon Kai, since you are the regular season MVP, I would like to ask you a question. A very short interview. Come here in the middle of the stage. All right. Let me hold this for you. So, Demon Kite, how does it feel playing for MPL Malaysia Season 12 and becoming the regular season MVP? Uh, I feel so good because uh, in a long time playing in PH, I didn't get uh, any award of in regular season. La. Only here in Malaysia. Only here in Malaysia. Brito Bukag with a Demon Kai! Again, congratulations. Here's your mod check again. You may proceed. And after this, kita ada special kind of award. We do indeed. Sekarang kita tinggal dua anugerah saja lagi. And the next one would be the best talent award for MPL MY Season 12. All right. Lafel, I think you have won three times. Da da It's 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 no big deal. Untuk ni, mari kita tengok ke LED. Who are the nominees? As kita tengok dekat atas screen, ramai sangat nak sebut, jadi saya takkan sebut. Dah kenal tu kenal lah kan? Kita tengok dekat situ di mana all of the talents, diorang nampak ready dengan posing masing-masing. So, untuk kita tengok who is the best talent, mari kita invite our special VIP on stage, Miss Lee Sing Moon, Head of Marketing, for Mommy Double Decker, that was Mr. Potato, to come up on stage. Come on, Brito Pukari Kuatsike, guys! Best talent! Tolong aja ngada gimmick lepas ni. All right. And your best talent is. Aga aga sapa, eh? Eh, penat lah. Penat tau. Siapa? Blas Anils, siapa ada the, 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 the winner? I have no idea. Hi everyone. Eh? Suara siapa tu? Do you know who this is? No, who is that? This is Why you speaking producer. English? Huh? Producer. Do you really no. want to know who the winner is? Who's the winner? Do you want to guess? Cepat lah penat ni! No. Astaghfirullahaladzim. You gotta work for it. Okay, but you're stuck with me Is it Reese? Is it Karaguri? Is it Mars? Is it? Who's the winner? Let's go to the winner in five, maybe. And the winner is. Going to winner is. LaFell! Perjalanan Lafel sebagai seorang talent MPLMY bermula pada musim keempat. Selama lebih tiga tahun, dia telah menarik perhatian dengan bakat yang tinggi, persembahan yang kreatif dan juga pengulasan yang teliti. Dan saya, okay, okay. Anugerah ini adalah anugerah best talent keempat untuk Lafel. Inilah bukti Lafel adalah multi-talented, multi-role dan sangat konsisten dalam bidang pengulasan, hiburan dan juga sebagai seorang host. Tanya kepada best talent MPLMY season 12 kita, Terima kasih. Thank you. Congratulations, Lafel. Back to work, eh? Eh, you know bagaimana? You punya best talent ni, I first time. Okay, thank you. Oh, of course. Uh, pemenang, eh? Tanya kepada pemenang. Uh, I just want to give a, a very quick uh, speech dekat sini. Alamak, I tak ready. Thank you very much. Kepada semua orang yang menonton 
MPL Malaysia daripada musim pertama sampai ke musim ke-12. You guys are amazing. Kepada budak-budak public dekat luar sana, to all of the casters, the talents, sememangnya I grew as a person because diorang setelah setolong, they give the support. Thank you to the production team and Moonton untuk percaya kat I to do the job very, very well. Thank you very much. Nafas dah tak ada. Thank you. Congratulations, Lafel. Indeed, very well deserved. Okay, back to work, Lafel. All right. So, awards terusnya. Kalau kami nak fokus ke sini pun boleh. Ya? <laughs> Kita akan tengok the Legenda Award. Di mana award ni special sikit. I rasa we're doing a good job. Tapi I rasa kita kena invite someone special untuk dapatkan award special ini. Indeed, to present this prestigious Lagenda Award, we would like to invite two Malaysians living legends, Safi Sali dan Lego Sam. Dua legenda dalam bidang tersendiri. Kita ada Safi Sali, legenda bola sepak di Malaysia dan Lego Sam, seorang legenda breakdance Malaysia yang telah memenangi beberapa pengiktirafan antarabangsa. Legends, the stage is yours. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ingin memperkenalkan seorang sahabat saya yang saya baru kenal saja dari belakang tadi. Uh, dia dah ajar saya move dekat belakang tadi. Yeah. So, boleh tunjuk sikit tak? Lego Sam. Boleh, boleh. Saya try buat macam tu tapi space tak cukup. <laughs> Mesti beli insurans dulu. <laughs> okay. 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 So, thanks for the introduction. Saya pun nak memperkenalkan seorang kawan. Barulah tadi. So, ini Safi Sali. I hope everyone you already know him. So, salah satu seorang pemain bola sepak yang legendary di Malaysia. So, I dengar dia boleh score. Go dari mana-mana pun. Boleh tunjuk sikit ya? <laughs> Ada bola tak? Siapa yang buat bola? <laughs> so, tapi uh, semua mesti tahu saya punya emot. Apa dia? Malaysia! Boleh! One more, one more. Malaysia! Boleh! Thank you, thank you guys. Okay, seriously, um, saya sangat bersyukur berada dalam atas pentas ni dan event yang sebesar ini. MPL dah season ke 12. So, so saya dengan Lego Sam akan yeah. menyampaikan special award pada yeah. hari ini. Yeah. So from what I know MPL Malaysia has only give out this award once in a year. So and now it is really our honor to be able to present the second legend award. So jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok calon-calon kita. So kita ada smooth Zon Cikgu guys Sasa, Sasa dan Moon Cikgu Cikgu sorry sorry bukan cikgu tak ada ji Sorry Cikgu cuti hari Ahad So saya nak tanya korang siapa pemenang antara semua ni Who will win the legend award come on Okay belah sini belah sini siapa How about here? I rasa let's open the envelope. Okay, sudah. Let's tiba masanya. 
Mari kita tengok siapakah pemenang dia. Jonas. One, two, three. Sasa SMNG! Tanya, tanya. Pemenang yang sangat tinggi sejak tahun 2019. Sasa telah mewakili Malaysia dan berjaya di peringkat antarabangsa termasuk memenangi MPL Indonesia musim ketiga dan MSC 2019. Sejak kembali ke MPL MY season 8, Sasa telah mengubah tim SMG menjadi sebuah pasukan yang digeruni. Berkali-kali Sasa telah membuktikan kesan dan sumbangan dia kepada arena pertandingan MLBB Malaysia. Tanya kepada Sasa! Alright, guys. Sasa. Thank you. Wait. First, nak cakap terima kasih banyak, bang. Sama. For doing the award. Thank you, Lego Sam. Thank you so much, Lego. I, I I could do what you do, just not in the suit, you know. So. Uh, no, it's okay. Next time. Next time. Huh? Next time. Yeah, okay. Alright. <laughs> Thank you very much. Thank Give you. it up to our legendas. <laughs> Now, Sasa. First of all, congratulations. Congratulations. But before we ask you a question. Because you're the legend, we prepared a very special video for you to see before we ask you a question. Let's check the video. Ada makanan di depan mata. Beri kata buka kepada Sasa. Sasa, seeing the video, your accomplishments. You've been playing Mobile Legends for a very long time. Now you're a legend. Even your family supports your journey. How do you feel right now? I feel so good because I already played Mobile Legends five years and then finally become a legend. Just want to take more trophy for the Malaysia. Yeah, and I would have to say a lot of people are inspired by what you do, by who you are. Do you have any words to anyone out there that one day wants to be a legend like you? Work hard and then just work hard for me. Work hard, ladies and gentlemen. Give it up for Sasa! Thank you very much. Congratulations again to Sasa. What an amazing award ceremony. Indeed. I'm so happy and congratulations to all the winners. And yang tak menang, you guys are still winners. And try again next year. Yes. But with that being said, are you guys ready to start the Grand Finals? They're ready to think of who will be the champion? Adika SMG! Adika Homeboys! Dah boleh rasa the energy, but for now, kita akan pergi pada short break. Selepas kita kembali pada break, kita akan tengok who will be the champion of MPL Malaysia Season 12. See you guys then.
I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Pack it like a rock star. Ini ke Johanna kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kayak kita. Makin panas apinya sudah membara. I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Pangi laku rock star. Ini ke Johanna kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Cuba 
siapa kasi MV me Tiap game aku pasti jadi MVP Ni kejohanan kita Malaysia memang boleh Rise up to the top Kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win Win, win, win. On the battlefield to the end hey. I'm hey. trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. The rock star kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Jadi MVP Kalau jatuh ku pasti kembali Bangun balik ku tegak berdiri Kuatkanlah tenaga Dan 
jangan diperoleh Ni kejohanan kita Malaysia memang boleh Rise up to the top Kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win Win, win, win On the battlefield till the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in All the way I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. Kita buat saja kaya kita Makin panas apinya sudah membara Macam mana pun ku menempuh segala Demi negara ku buat semua bangga Step into my world, you know I'm always in my zone You know I got my team, no I'm never alone Bring out my best buat yang terbaik Jadi juara pelahan kita naik Aku nak push, naik-naik jadi lebih bagus Jadi hero, ku ada skill Berapa banyak musuh aku dah kill Ramai cuba mencapai cause they envy me Tiap game aku pasti jadi MVP Ni kejohanan kita, Malaysia memang boleh Rise up to the top, kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win, 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 win. On the battlefield till the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in
I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. I 
bagus jadi hero ku ada skill berapa banyak musuh aku dah kill ramai cuba mencapa cause they envy me tiap game aku pasti jadi MVP Ni kejohanan kita Malaysia memang boleh Rise up to the top Kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win, 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 win. I'm the battlefield till the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand I'm coming in I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Jadi MVP Kalau jatuh ku pasti kembali Bangun balik ku tegak berdiri Kuatkanlah tenaga Ganjaran 
yang diperoleh Ni kejohanan kita Malaysia memang boleh Rise up to the top Kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win Win, win, win I'm the battlefield till the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in I'm the way I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Jadi MVP
I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. Kita buat saja kaya kita Makin panas apinya sudah membara Macam mana pun ku menempuh segala Kami negara Pian Malaysia musim ke-12 dikuasai oleh Moonton. Internet mudah alih rasmi, Hotlink. Dapatkan epic skin MLBB anda hanya RM1 dengan Hotlink. Seru legendamu, sinarkan gayamu. Hotlink, prepare semua baru kini dengan 5G untuk gaming sepatas kilat. Lawan tipu Hotlink hari ini. Grind on, confirmlah Nescafe. Perjuangan takkan terhenti. Grind on, confirm mantap, confirm Nescafe. Terima kasih kepada semua sponsor kita pada MPR Malaysia musim 12 ini. Ini adalah perlawanan terakhir untuk musim kali ini. Ini adalah perlawanan di mana kita menentukan siapa menjadi juara, siapa yang akan wakil Malaysia pergi ke M5 di Philippines. Ini adalah perlawanan Grand Finals MPR Malaysia musim ke-12! Selamat datang everybody anda bersama dengan saya Rose dan juga kita ada Lafel sebagai host anda untuk Grand Finals ini. Sememangnya kita berada di atas pentas merasa semangat daripada Flame Boys, merasa semangat daripada Team SMG. Sebelum kita mulakan perlawanan, kita nak uji tenaga fans semua. Jadi Homeboys, are you ready? Are you gonna be ready? Homeboys! And of course, our other grand finalists. I want to hear the energy. I want to hear the screams. And with that, Team SMG! Berdasarkan kekuatan semua kat sini, kita dah, kita dah tak sabar dah mulakan pelawanan kita. 
Yeah, so kita ada prepare satu special video untuk grand final match ini. So with that, how about let's watch this grand finals video to kick start this match video. Homeboys bermula pada MPM Malaysia musim ke-7. Di mana enam season mereka bekerja keras. Selama enam season mereka cuba dan gagal. Cuba dan gagal musim ke lepas tempat ketiga. Kali ini satu lagi match untuk mereka capai impian mereka untuk menjadi juara MPM Malaysia dan juga tiket ke M5. Macam mana pemikiran saya boleh berubah bila saya balik daripada Jakarta, daripada M4, saya tergerak hati lah. Saya rasa macam saya nak ubah benda tu and bermula season 11, kita berjaya dapat nombor 3 dan hari ini minimum kita nombor 2. Tapi saya memang nak jadi champion. Sejujurnya aku rasa macam kau banyak selamatkan kita orang lah. Especially aku punya impian lah, B. Sebab kau banyak selamatkan kita orang dari melalui kau dapat total objektif-objektif kita orang. Aku rasa macam sangat lega lah bila ada nampak kau macam tu. So terima kasih banyak Dobi. Gendong aku sampai sini. SMG mula di MP Malaysia pada musim kelima. Tetapi mereka sentiasa di tempat ke-7 dan 8. Tetapi selepas kemasukan Sasa di season 8, mereka berjaya untuk menang MPM Malaysia. Ini adalah grand final ketiga mereka. Musim lepas, mereka gagal. Mereka tewas di tangan Todak. Kali ini, boleh ke tidak mereka menang menentang Homeboys? I want to win and then he want to win also. We play for win what? Good luck for Sona. He also need to champion. We also need Let's see who, be, who better. I think our target is actually step by step. But champion is the first thing. And then we we'll go to M5. To win M5 and banggakan nama Malaysia dan mengharumkan negara Malaysia. Antara pasukan SMG dan juga Homeboys, pasukan manakah yang akan membawa bendera Malaysia di Philippines? Berikan semangat kepada mereka. Inilah misi kita. Misi Malaysia. First, get the jump point. EXP leader! Dari Gun 22 Pascal, frontliner on the Satya team fight. Backbone Satya Pascal. Tabuka Gamuro on the Sampan. Dari Homeboys. Dan Smooth. Dari SMG. EXP Manaka. Akan lebih bersinar hari ini. Berikan sorakan. Hadirlah jungler, homeboys dan SMG penguasa tempo perlawanan. Siapakah yang akan memenangi pertarungan Retribution? Let's make some noise for JB and Sapta! Next, kita ada mid laners ke Dodo Pascal. Magic damage dealers terutama yang penting dalam memenangi team fight. Let's cheer for them. We have Warlord and Stormy. Now it's time to bring out the Roamers, the Playmakers, who will engage and initiate and protect the team. Let's welcome Sword and Miko!
Saatnya untuk menyambut Gold Laners. Damage dealer utama mendorong pasukan. Perlawanan ini akan menjadi pertarungan yang sengit di antara Raizo dan Sasa. Seterusnya adalah para analis dan juga jurulatih tulang belakang dan mastermind setiap pasukan. Mari kita bersorak untuk Coach Pops dan Saiful dan Coach Pau dan Lu. Semua player, coach dan juga analyst sudah berada di atas stage. Sudah tiba masanya untuk membawa keluar Piala MPM Malaysia Season 12. Piala tersebut dibawa ke atas pentas escorted by two Malaysian living legends Safi Sali, salah seorang legenda bola sepak terhebat di Malaysia dan Lego Sam. Seorang legenda breakdance Malaysia yang telah memenangi beberapa pengiktirafan antara bangsa. Ayo kita beri tumpuk ke Kemuro untuk legenda kita! Thank you to our legends, Safi Sali dan juga Lego Sam. Sekarang, Bolehkah saya meminta semua yang hadir di Dewan Sri Putra untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Negaraku. Sila semua orang bangun untuk menyanyi lagu Negaraku. Terima kasih kepada semua yang berdiri dan menyanyi lagu negaraku. Sila duduk dan juga perasaan dekat tepi itu ada T4. So sememangnya, thank you very much. Alright, mari kita teruskan dengan fist bump di antara pasukan sebagai tanda profesionalism. Inilah gaya kita. Inilah semangat kesukanan kita. Kawan di luar gelanggang, lawan di Are you guys hype? Are you guys ready? Again, just nak cakap the energy dekat crowd ni, you guys bagi banyak semangat kepada mereka. And again, a last shout out kepada T4 yang ada dekat situ. You guys are amazing. You guys buat kita rasa bangga jadi Malaysians. Yes, I agree. Tapi sebelum tu kita ada actually satu lagi video untuk penonton-penonton kita. Dengan itu, sebelum kita mulakan perlawanan kita, mari lagi kita tengok another video. Selamat datang ke MPL Malaysia musim ke-12 bersiaran langsung dari Dewan Sri Putra Bukit Jale. Selamat datang ke MPL Malaysia musim yang ke-12. Satu kemenangan, satu kekalahan akan berubah segala-galanya. 
hari ini adalah grand final antara pasukan homeboys menentangkan tim SMG. Siapakah jadi juara MPA Malaysia musim ke-12? Tertumbangkan sepan satu, dua dah tumbang, tinggal satu lagi. Dan waktu ini, selangor reja yang dicatatkan homeboys berjaya untuk menjadi the first grand finalist bagi musim yang ke-12. For this season, seriously, I feel so, so hard. We still came from the lower bracket and then fight until now. Untuk SMG, korang dah nampak betapa dominat yang kita orang untuk menentang tim-tim lain. Tapi belum lagi jumpa korang. Sejak sedia. Lapan Oktober 2023 bakal menjadi sejarah pasukan mana kaya akan melangkah selaku wakil Malaysia pergi ke M5. Selamat kembali ke dalam MPR Malaysia musim yang ke-12 Grand Final di mana anda bersama saya Sid Gasey pada hari ini Mas dan para para pengulas kita kita ada Karakuri, Adi dan juga Shamilo. Uh, dia punya berdebar tu terasa dekat ujung hati tau dan kita punya stage kita punya pentas ni bergegor mat. Ini belum tentukan pemenang lagi. Hmm. Tapi apa pun terima kasih kepada semua penyokong yang hadir ke Dewan Sri Putra di sini di mana kita full house tingkat 2 tingkat 3 semuanya telah pun diisi dengan kita nampak penyokong-penyokong. Saya perasan ada banyak kawan-kawan saya yang datang, tak boleh nak masuk langsung mm -mm. dan terpaksa nak buat parti pun sekarang. Tak boleh. Tak, tak boleh nak masuk. Ya, yeah, sebab pemenang pada hari ini akan menjadi wakil Malaysia. Ya, yeah, ada lagi World Cup, tetapi itu masih lagi adalah satu taruhan yang kalau boleh kita nak elakkan daripada yeah. pelaku. Ya, yeah, tapi tadi kita dah tengok bagaimana award ceremony, kita lihat bagaimana kita punya dream team. Kita dah tahu siapa kita punya regular season MVP, siapa rookie yang terbaik. Tetapi kali ini, ini fokus utama kita untuk Arya Hat yang cukup-cukup indah ini. Pasukan Homeboys akan bertemu dengan tim SMG. SMG pernah menang dan pernah wakil Malaysia dalam M Series. Betul. Tapi untuk Homeboys, ini kali pertama mereka ke Grand Final. Dan kemungkinan kali pertama mereka pergi ke peringkat antarabangsa. Ya, itu yang menjadi satu tanda tanya. Adakah mampu untuk Homeboys dapatkan kejuaraan yang pertama? Ataupun SMG tambahkan koleksi piala mereka. Yang mana itu menjadi satu lonjakan juga pada Homeboys dan juga tim SMG. Tapi kalau korang nak tambah korang punya skin, dapatkan epic skin MLBB anda hanya dengan satu ringgit saja dengan Hotlink. Seru lanjut namu, sinarkan gaya mu ingin main rank dengan internet yang sangat-sangat pantas. Gunalah Hotlink. Repeat sebuah baru kini dengan 5G untuk gaming sepantas kilat. Boleh dapat kipas juga eh? Hmm. Boleh. <laughs> sebab, sebab hari ini memang sangat-sangat panas. Panas. Oh, Daripada kedua pasukan, mereka ada revenge antara satu sama lain. Ya. Yeah. Mereka cuba untuk dapatkan kejuaraan. Yes, seperti yang dikatakan oleh Adin. Awak kan ada mengatakan bagaimana. Because. Salah satu dah confirm pergi ke Wildcard. Benar. Tapi oh, yeah. itu bukan ganjaran rumah yang mereka mencari. Dan bukannya menentukan tempat automatik mereka ke peringkat M5. Masuk dekat Wildcard masih lagi ada banyak saingannya. Betul. Perlu bertanya. Jadi untuk kedua-dua pasukan ini sudah semestinya mereka nak masuk ke M5 secara otomatik dengan menjadi juara MPL. Yes, dah sekarang ni. Sedikit sebanyak statistik. One win to M5. Satu saja kemenangan yang diperlukan oleh kedua-dua pasukan untuk pergi ke M5. Adakah pasukan Homeboys ataupun pasukan Team SMG Season 7? Mereka pernah berjumpa dan juga banyak kali mereka berjumpa. Tapi kalau kita lihat sekarang dari segi Statistik ini, apa yang mungkin kita boleh gambarkan untuk perlawanan terakhir ini? Kita mulakan dengan Karukuri terlebih dahulu. Ini kita boleh katakan, setiap kali Homeboys bertemu dengan uh, pasukan SMG, ini pastinya akan menjadi pasukan ataupun pertarungan yang cukup-cukup sengit. Sebab kadang-kadang Homeboys yang mendapatkan kelebihan, tetapi pasukan SMG juga boleh memberikan balas dendam dengan betul-betul. Tapi, Syamilu, kalau kita lihat sekarang ini, mereka berjumpa dekat upper bracket semi-final Betul Dan pasukan daripada Homeboys berjaya untuk straight pergi ke grand final Dengan melalui upper bracket Dan kalau kita melihat dari segi line up yang kita akan saksikan bersama-sama Line up ini berjaya membantu pasukan Homeboys untuk kekal sangat-sangat baik Di dalam playoff di mana dengan ada TV Zone, Riser dan juga Warlord bersama-sama dengan sempat Adakah ini dah cukup-cukup menunjukkan bagaimana Homeboys sebenarnya dah ready untuk pergi ke M5? Yap, berdasarkan prestasi yang mereka tunjukkan sepanjang playoff sememangnya menunjukkan satu peningkatan yang baik terutamanya apabila saya boleh katakan kat sini di mana Pubs ataupun Coach Pub dia mempunyai buff apabila dia sampai dekat playoff 
Ya, sekarang ni Mas, kalau kita lihat lawan mereka Mereka berjaya untuk dapatkan kemenangan Jadi mereka bercakap tentang momentum Untuk berharapan antara satu sama lain Di mana pasukan SMG Yang akan diwakili oleh Saksa, Miko, Sasa, Stormy Dan juga semua Lagi lagi selepas Sasa Berjaya untuk dinobatkan sebagai legenda Adakah ini akan memberikan suntikan semangat yang terbaru Eh, mesti SMG. Bagi pendapat saya, mesti Sebab ialah Mana tidaknya dia telah ditabalkan sebagai legenda Di dalam MPLM West sendiri Dan itu menjadi satu semangat moral Untuk beliau selaku uh, dealer damage Bagi pasukan SMG sendiri Jadi ini akan meningkatkan buff Ataupun meningkatkan moral yang ada pada pasukan SMG Karkuli, sebagai kita punya legenda Untuk bahagian kasta Bagi pendapat <laughs> awak Bagi Sasa. pendapat Eh, Sasa, eh? Dengan cukup -cukup ini. Sasa sebenarnya boleh dikatakan veteran di dalam uh, bidang gol lane ini. Jadi saya rasa tak sabar nak menyaksikan pelawanan beliau dan juga Rizal sebentar lagi. Ya dan kalau kita lihat bagaimana prestasi mereka bergantung kepada tulang belakang mereka iaitu barisan kejurulatihan. Di mana untuk pasukan Homeboys mereka ada Coach Pubs kemasukan. Coach ini dalam pasukan Homeboys boleh dikatakan menukar 100% prestasi pasukan daripada Homeboys. Syamilo, saya, saya percaya awak cukup mengenali ya. coach ini. Adakah beliau sebenarnya adalah calon ataupun the missing piece pasukan Homeboys? Boleh jadi. Uh, dia akan buktikan pada perlawanan pada hari ini di mana akan mencipta sebenarnya sejarah baru. Mereka dah mencipta sejarah ketika mereka, mereka sampai ke Grand Final. Tapi kalau mereka champion, ini akan jadi sangat-sangat bermakna. Yang seperti kita bincangkan sebentar tadi di mana dia mempunyai mentaliti yang sangat-sangat Kuat saya boleh katakan Ya tepat sekali Beliau pernah membawa pasukan Team Hub Untuk menang MPL Mungkin kali ini Gilean Beliau sekali lagi Untuk membawa Nama Homeboys Untuk mendapatkan Kemenangan MPL Rizal Zon Rallot TV dan juga Sepat Melihat sekarang ni Pemilihan hero yang dibawa masuk Ini antara hero yang sering saja Mereka akan Gunakan Mas kalau kita melihat Adakah Kita akan saksikan Perlawanan Best of Seven ini Akan ada banyak Respect band Saya rasa ya Sebab kan uh, kedua-dua keupayaan untuk pasukan Homeboys dan juga SMG telah pun dikenal pasti dengan regular season yang kita dah lalu, dengan playoff yang kita dah lalu. Dan kalau kita tengok pada uh, pasukan Homeboys dan juga statistik pasukan SMG sendiri, banyak hero special signature yang mereka boleh gunakan terutamanya sekarang boleh kita tengok dari mereka Coach Pau uh, dan juga dengan kajian itu, dekat sinilah mereka nak realisasikan perkara tersebut. Dekat sinilah mereka nak cuba amalkan apa yang mereka patut buat untuk menang pada grand final ini. Ya, dan tak dilupakan sejak Coach Paul menyertai pasukan SMG kita juga dah pun melihat peningkatan perubahan daripada pasukan SMG yang dahulunya gemar bermain defensif tetapi sekarang ini telah pun mahir menghentikan pergerakan musuh daripada fasa awal game lagi. Adin, season lepas pasukan SMG menggunakan meta lower bracket seperti yang digembukan oleh ramai peminat-peminat uh, di luar sana. Adakah kali ini Meta tersebut berjaya dilakukan melihat dengan hero yang sering saja dua oleh masuk oleh pasukan tim SMG. Dengan adanya pengalaman mereka pada musim yang lalu daripada peringkat low bracket, sewajibnya mereka dah belajar apa kesilapan mereka pada musim yang lalu untuk diperbaiki pada musim kali ini. Akan tetapi bila saya lihat daripada coach stat sebentar tadi, jarang sesekali pasukan apabila bertemu dengan SMG band ke atas Valentina dan saya tertanya mengapa sebab kita dah tengok berkali-kali Stormy kalau mendapatkan Valentina ini seperti yang kita boleh lihat juga sekarang ini average assist 8.5 kita tahu pergerakan beliau cukup agresif untuk memberikan ruang yang besar kepada Sasa dapatkan farm dan membantu semula pasukan SMG dapatkan kemenangan mungkin kerana sekarang kita bermain dengan best of seven jadi kita boleh katakan banyak game yang boleh digunakan banyak permainan yang boleh dilakukan sebagai hmm. Mereka punya eksperimen. Tapi adakah sudah terlewat? Sebab ini sudah masuk ke Grand Final. Mungkin Syamilo ada sedikit sebanyak pendapat bagi pilihan anda. Okey, sekarang ini saya nak sentuh sikit untuk uh, tim MSG seperti yang awak katakan. Walaupun bagaimana kita akan teruskan terlebih dahulu dengan hot topic di mana This is Homeboy's first best of seven. Bermakna kalau kita lihat di mana sudutnya adalah di mana mereka sampai ke dalam Grand Final yang akan menjadi taruhan mentaliti, stamina akan menjadi kunci. Kalau Kuri, kalau kita melihat sekarang Best of Seven, tadi Syamdina Orang katakan ini merupakan pertama kali Homeboys untuk bermain dengan Best of Seven. Jadi adakah mereka sudah merancang ketika di regular season ataupun perancangan mereka bermula apabila startnya playoff? Saya rasa bermula daripada playoff, mereka dah pun melakukan perancangan dengan lebih baik. Sebab kita lihat Homeboys di playoff adalah Homeboys yang berbeza, Homeboys yang lebih kuat lagi dan hanya kerana ini adalah kali pertama Homeboys berada di Grand Final untuk bermain Best of Seven, tidak bermaksud Coach Pub tidak boleh membantu mereka memberikan yeah. ilmu yang cukup penting, nasihat yang cukup penting bagaimana mereka nak mendapatkan kemenangan. Dan bercakap tentang kemenangan, 
Saya ada berborak dengan Mas sebelum ni berkena, berkenai ada dengan pemilihan hero-hero yang mungkin akan dibawa masuk. Hmm. Adakah pemilihan comfort hero lebih sesuai ataupun hero yang cukup-cukup baik di meta adalah lebih baik dibawa masuk di dalam peringkat grand final. Jadi bagi pendapat anda, mungkin anda boleh kongsikan bersama-sama. Apakah yang anda boleh katakan tentang perkara ini? Bagi pendapat saya dulu, yang mana uh, mungkin senyata hero perlu untuk diutamakan terlebih dahulu. Sebab kalau tadi kita dah bincang pasal respect band. Jadi kalau respect band tidak dibuat, jadi signature pick tu perlu diambil terlebih dahulu. Untuk pasukan mana-mana pun, dia dapat untuk ketengahkan apa yang mereka paling kuat. Instead of kita ikut pada meta, sebab meta boleh follow kita kalau kita betul-betul kuat pada kita punya signature. Pada pendapat awak, bagi pendapat saya pula, ini adalah Best of Seven, ini adalah Marathon. Kebiasaannya, mana-mana pasukan yang bermain di Grand Final akan mulakan game pertama, game kedua adalah untuk melihat apakah perancangan asli daripada pasukan musuh terlebih dahulu. Jadi kebiasaannya, mereka akan ada strategi tersendiri sebelum mereka beralih kepada Comfort Pick pada pusingan-pusingan yang lebih akhir lagi. Adin, kalau kita lihat semalam, game terakhir berbalas 3-2 antara SMG dan juga SRG adakah Homeboys akan gunakan kesemua data-data tersebut untuk counter apa yang dilakukan oleh pasukan SMG sendiri? Sudah semestinya dengan lima perlawanan yang telah dikemukakan saya pasti Pops bersama dengan Saifu dan juga Antagonis mereka telah kaji sehabis baik untuk mendapatkan resepi kemenangan buat pihak Homeboys Ya dan kita akan terus masuk drafting pertama Grand Final Musim yang ke-12 ini di mana pasukan tim SMG akan melakukan beginning terlebih dahulu dengan pengurangan Lancelot sementara Homeboys, Baxia di mana kita pernah berkata dah semalam Adin pernah berburak dengan Wolf dan saya nak tanya kepada awak sendiri bagaimana pemilihan Baxia ni sebagai beginning pertama pasukan Homeboys Saya rasa Baxia apabila dikeluarkan terlebih dahulu menandakan pasukan Homeboys nak jaga kawasan jungle mereka dengan lebih rapi lagi sebab kekuatan Baxia adalah dengan melakukan snowballing effect daripada arah invit jungle pasukan pihak luar jadi nampak gayanya Homeboys nak securekan farming chibi di kawasan jungle-nya tersendiri supaya dia boleh membantu daripada sudut turtle objective yang pertama nanti. Mas, kita ya. lihat sekarang ni hero pertama yang dua masuk oleh pasukan SMG adalah Angela. Hmm. Tadi ada yang mengatakan bagaimana jarang pasukan yang berlawan dengan pasukan SMG mereka band Valentina. Ah. Valentina tidak dikeluarkan tapi pasukan SMG mengambil Angela. Ah. Adakah kita akan saksikan double support untuk pasukan SMG? Kemungkinan tak bagi pendapat saya sebab selalunya kalau Stormy dapatkan Angela Angela, dia akan main di bahagian mid lane lah, of course. Mm -hmm. Dan juga sebelum ini pun kita pernah lihat bahawasanya Angela ini begitu menyakitkan dan dia kira-kira walaupun dia tak pakai Valentina. Jadi ini mungkin satu strategi untuk homeboys, pancing Angela diambil oleh tim SMG sendiri supaya mereka dapat untuk lakukan perkara yang berbeza. Ya, ini seperti mereka lebih rela melepaskan hmm. Angela digunakan oleh Stormy daripada menghadapi Valentina dekat sini. Sebab kita juga tahu, Miko kalau menggunakan hero setup lebih menyelah dan itulah boleh dikatakan penyebab kenapa pasukan SMG boleh bergerak agresif. Ya dan sekarang ni uh, hero pertama sekali lagi untuk pasukan Home Boys. Mereka mengambil hero Novaria boleh dikatakan sebagai hero soft setup untuk pasukan Home Boys. Bagi pendapat Shamilo yang ya. saya percaya dia cukup-cukup gemar menggunakan Novaria. Ya betul. Cara dimana... terbaik untuk counter hero ni. Cara terbaik untuk counter hero Novaria adalah di mana kita kena predict kat mana dia akan open map. Mhm. Mm kita tahu bagaimana kekuatan Novaria adalah poking damage yang sangat menyakitkan. Apabila terkena kepada Marksman, itu akan menjadi sangat-sangat berbahaya. Tapi apabila ada Abang Lot kat sini, kita mengharapkan akan ada Franco yang akan diambil oleh Zorn. Tetapi atau apa-apa pun saya boleh katakan, Novaria dan juga Bruno, ini adalah comfort yang memberikan win rate yang sangat tinggi kepada pasukan Homeboys. Adin, mungkin awak ada pendapat awak juga? Saya pun nak cakap pendapat saya Kufra sebenarnya sebab tiga hero comfort telah dikemukakan oleh pasukan Homeboys. Pops is a very simple man. Dia tahu hero A, B, C ni adalah hero keselesaan anak-anak buah saya. Mm -hmm. Dia akan berikan, kalau diberi peluang tersebut, lebih-lebih lagi untuk game pertama ini, untuk anak buahnya selesa di dalam medan perlawanan. Tapi ada satu pattern yang saya perasan pasal Pops ni. Bila mid laner dia menjadi, contohnya Homeboys dapat kemenangan, mid laner dia akan kekalkan Novaria untuk next match. Mm -hmm. Kalau dikeluarkan, dia akan tukar sama ada Faramis ataupun Gorn. Ya. Yeah. Dan dua-dua ni sebenarnya ada fungsi yang berbeza tapi memberikan kesan besar. So, Faramis lebih berikan utility kalau memberikan fokus kepada God untuk fokus kepada damage yang besar di bahagian tengah. Dan ini akan bergantung kepada dua hero maker yang seterusnya. Kalau kita melihat sekarang ni, untuk pasukan Homeboys dengan pengeluaran Akai, bagi pendapat awak Karkuri, adakah mereka akan berikan fokus kepada team fight 
yang bergerak sebagai satu unit. Ya, yes, memang ya disebabkan pasukan Homeboys gemar melakukan uh, lineup double sehingga kan triple engagement dekat sini. Jadi kalau ada Akai, hero yang boleh menghalang team fight untuk dilaksanakan dengan kemas, ini pasti akan menjadi masalah yang besar kepada pasukan Homeboys. Ya, cuma sekarang ini kita akan saksikan Helgen. Pemilihan hero yang dikeluarkan oleh pasukan SMG pastinya akan memberikan kesan respect terhadap pasukan Homeboys di mana TB boleh menggunakan hero ini dengan baik. Mereka juga melakukan respect terhadap Saksa. Kalau kita melihat bagaimana prestasi kedua-dua jungler sebab kita masih lagi belum melihat jungler di antara kedua-dua pasukan. Saya nak tanya ke semua pendapat kita punya para-para caster tapi kita mulakan dengan Mas lebih dahulu. Apakah kesan kalau jungler tidak menjadi pada fasa early game? Uh, tapi nak baca di jap. Season lepas kita dapat 4-0, season ni kita dapat 4-0 lagi. <laughs> Boy. Kita hari ni full game eh, part 3. Menjawab persoalan Sis. Tadi apa yang saya perasan untuk banning kali ni, semuanya fokus pada jungler. Yang tak, tak ada satu marksman pun, tak ada satu mid lane, ada satu mid lane lah mungkin boleh digunakan. Tapi masalah dekat sini adakah shutdown hero jungle dapat untuk mencacatkan mana-mana jungler daripada TSG ataupun Homeboys? Sebab kita kena faham dengan meta sekarang, jungler adalah penggerak pasukan pada fasa awal game terutamanya. Dan pastinya akan memberikan impak lebih besar di dalam tempat. Jadi sebabkan itulah diberikan fokus yang lebih tinggi. Sebab dengan adanya Matis, ini juga membenarkan pasukan Homeboys untuk mendapatkan snowball effect dengan mendapatkan kill pada fasa awal game. Saya nak lihat uh, lebih lagi daripada matchup EXP ini. Se, uh, pentingnya jungler itu untuk mendapatkan farmingnya, untuk sekerakan objektif. Pentingnya juga untuk EXP ini untuk memenangi lane mereka dan juga membuka ruang kepada jungler mereka dapatkan objektif. Marksman mereka mendapatkan farming dan juga uh, mencapai power spike. SMG dah ada Yuzong. Apakah pembalasannya daripada Sepat? Adakah akan menggunakan signature Sepakito beliau? Okey, Sepakito masih lagi terbuka betul. Dengan adanya Vendetta. Sekarang ni saya menjangkakan yang uh, bermakna Anjala ini akan diletakkan dekat bahagian mid lane. Jadi Uranus juga sebenarnya kelihatan sangat-sangat uh, sesuai disebabkan burst damage yang agak kurang. Tapi kalau dia ambil Uranus, dia akan kalah rotasi dengan Benedetta. Tapi mereka boleh menggunakan kedua hero tersebut, Benedetta dan juga Uranus untuk melakukan cutting lane. Cuma persoalannya, bercakap tentang fleksibiliti, Benedetta ni nampak lebih pantas, senang untuk dash pada mana-mana team fight yang bakal berlaku. Jadi, hero yang terakhir pada pasukan Homeboys pasti cuba untuk menang. Seperti yang dikatakan oleh Yatin, untuk dapatkan penguasaan di bahagian EXP lane buat pasukan Homeboys. Cuma sekarang ni, ini adalah assassin di Benedetta. Sebelum tu, sebelum tu, Yuzong tu, dia pergi ESP lupa. Yeah. Di Benedetta ni, ah, dekat bahagian jungle. Jadi, dia nak counter Martis. Just sebab, dia macam dah selot lah kiranya. Ah, Kalau nak ambil objektif, senang sebab okay. nak kena CC pun tak boleh. Sebab tu saya pelik. Dan sekarang ni Saksa memegang jungle dan berlawan dengan Martis. Okay. So Sepakai itu tu dah terjawab. Soalan satu lagi. Ha. Benedetta ni nak naik Leo ke nak naik Ducati? <laughs> Dan dia tahu. Adakah oh, Mas? Oh, faham, faham, faham. Nak pakai Ducati ke oh. ataupun tidak sebentar nanti? Hari ini kita nak berum-berum lah. Berum Hari ini kita nak berum-berum lah. Berum Harap-harap dapat lah. Ada double lah. Ada <laughs> double Ducati. Jadi, kedua-dua pasukan telah pun melengkapkan mereka punya drafting. Ini merupakan pelawanan pertama untuk peringkat Grand Final MPL Malaysia musim yang ke-12 sebelum saya lepaskan kepada para-para kasta kita. Mas. Dapat awak tentang kedua-dua drafting ini. Kedua-dua drafting ini sangat kuat. Ada kelebihan masing-masing. Dan saya harapkan pertempuran yang cukup sengit untuk kita lihat pada perlawanan pertama untuk Grand Final kali ini. Silakan. Pembukaan yang mendebarkan kesemuanya hadir untuk memberikan sokongan daripada pasukan Homeboys. Banyak yang dipertaruhkan dan tim SMG ingin menghadiahkan Legenda Malaysia Sasa sebuah penghormatan. Dan ketika ini pasukan Homeboys berhadapan dengan SMG, sejarah bakal tercipta. Pasukan-pasukan ini inginkan tiket ke pentas dunia. M5 menunggu di Filipina. Ayo kita masuk ke Grand Final. Pusingan pertama. Homeboys menentang tim SMG. Ya benar sekali SMG yang akan memulakan langkah mereka di pasukan berwarna biru. Mana kalau pasukan Homeboys akan memulakan langkah mereka di pasukan berwarna merah milik siapakah kemenangan di game pertama ini bakal kita saksikan tetapi sedikit emblem setup yang telah dikemukakan. Sebelum saya memberikan fokus kepada setup emblem dekat sini, saya ingin memberikan fokus di mana untuk pasukan Homeboys Comfort Pick menjadi strategi mereka. Manakala untuk pasukan SMG, 
mobility dan juga ke kekuatan mereka untuk melakukan flank adalah cukup-cukup kuat. Jadi untuk pasukan homeboys mereka kena memikirkan cara bagaimana mereka nak mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Satu perkara yang SMJ harus lakukan adalah untuk elak daripada memberikan snowballing effect kepada Chibi. Seperti mana yang kita tahu, Martis kalau di saat awal ini berjaya untuk mendapatkan first blood, double kill akan memberikan kesenangan yang cukup besar kepada pihak homeboys untuk terus snowball dan juga menyekat farming capability daripada ahli-ahli pasukan SMG. Walaupun kita melihat pasukan SMG telah pun mula memberikan tekanan di bahagian jangka pasukan Homeboy Zone. Mula tertangkap tapi tak ada masalah untuk melompat keluar daripada zone yang bahaya. Dan di mana pastinya kedua pasukan perlu mengalihkan perhatian mereka kepada Turtle yang pertama selepas ini. Ya benar sekali. Pos yang pertama. Kita kena ada counter yeah. untuk setiap pos sepanjang musim. Bukan, maaf. Sepanjang game pada hari ini. Itu, apa, eh? itu untuk personal stats saja sebenarnya. Oh, tak. Tak, tapi tadi ada satu soalan yang menarik yang dilontarkan yeah, uh, oleh Sis sebenarnya. Iaitu comfort pick versus kepada meta pick. Benda ini kita dah bincangkan bersama dengan uh, Om Wawa juga pada hari semalam. Dan dia beranggapan dan saya setuju dengan uh, pendapat beliau. Comfort pick 100% is should be number one punya priority sebab keselesaan itu yang cukup-cukup penting sebenarnya yeah. anda dah faham anda dah tahu micro macro hero itu barulah anda boleh mendapatkan kemenangan dengan hero tersebut bukan saja keselesaan tetapi juga keyakinan untuk menggunakan hero tersebut dengan lebih baik sebab Zon juga dalam interview sebentar tadi mengatakan antara pengajaran yang penting telah pun dipelajari oleh beliau pada musim kali ini adalah untuk menjadi lebih yakin dan ini telah pun dipamerkan di dalam Land of Dawn sekali. Ya, berdasarkan apa yang awak berbincang sebentar tadi di mana <laughs> Meta Pick atau Mungkofo Pick. Tapi setuju tak kawan-kawan kalau saya katakan dengan uh, kita tahu season lepas, musim lepas di mana Valens masih lagi ada, betul? Mm -hmm. Jadi, ramai yang bertanya kata ramai yang mencari ataupun tidak percaya adakah keluarnya Valens daripada pasukan SMG akan memberikan kelebihan kepada mereka? Siapa lagi Roma yang baik? Di mana dengan kemasukan Miko saya rasa tempat itu diisi. Benar sekali dan uh, seperti yang telah anda dengar sebentar tadi game akan uh, dia sambung semula terhenti seketika tapi pada minit yang kedua ini again tiada pertumbuhan darah kedua-duanya uh, memberikan fokus untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu dan ya. cuba untuk menguasai river side ini kerana tertentu yang pertama telah dihidupkan dia perlu mendapatkan ultimate masing-masing sebelum memaksa team fight yang pertama tetapi Zon dan juga Miko telah pun mula meninjau kawasan dan turtle yang pertama ini CV dan juga Saksa telah pun mula melakukan tarian di hadapan turtle Wallot untuk memikirkan tekanan tetapi Zon yang berjaya untuk memikirkan tekanan lebih tinggi lagi kepada Miko tapi Saksa berada di bahagian hadapan semua masuk dengan Black Dragon form Novaria telah pun mengintai peluang membuka ultimate yang mencari seorang pemain terlebih dahulu milik siapa GB! Seperti biasa, pemain ini bijak untuk membaca gerakan Rayleigh tapi Zohan masuk. Empat tiga orang ke dahagakan ginjeng, sempat untuk masuk terlebih dahulu tapi Ghost Blood diberikan kepada pasukan SMG. Daripada Stomi yang berjaya untuk mendapatkan kill ketika ini Zon mungkin akan dicari Cuba untuk berikan saingan terlebih dahulu dan Zon nyawa sangat-sangat rendah sebentar tadi Berjaya untuk mengelak serangan balas yang dikeluarkan oleh tim SMG Ya, yeah. walaupun berjaya untuk mendapatkan Turtle tapi jungler berjaya untuk ditumbangkan Ada sebab kenapa beliau dinobatkan one of the best Roma dekat Malaysia kali ini Lihatlah bagaimana dia masuk, dia set up dan dia juga berjaya untuk melarikan diri dengan skill set yang beliau ada. Pasukan Homeboys berjaya untuk mendapatkan turtle akan tetapi mengorbankan nyawa Chibi sebentar tadi. Is it worth it or not sekarang ini? Saya rasa ianya lebih berbaloi sikit kepada pasukan SMG sebab kena ingat mereka cuba nak memperlahankan gerakan agresif dari pasukan Homeboys. Ya, objektif berjaya didapatkan. Tapi kalau Chibi menadah damage Chibi yang asyik untuk korban, kena ingat decimation kill daripada CB itu adalah antara syarat kemenangan pasukan Homeboys pada fasa awal ini. Jadi lihat bagaimana pasukan Homeboys perlu berhati-hati dengan gerakan hard guard ke atas ahli-ahli pasukan SMG ini yang boleh dilaksanakan oleh Stormy untuk counter initiate semula sebab setiap kali corak perlawanan Homeboys adalah untuk zone masuk dengan Tyrus Revenge dan Warlord sentiasa akan duduk dekat bahagian belakang tunggu sahaja setup daripada zone yang cukup kemas.
Dan sebentar tadi kita juga telah pun melakukan perbincangan sedikit banyak tentang di antara kedua-dua goal lainnya iaitu Sasa dan juga Rizal. Kelihatan seperti Rizal yang punya situasi yang lebih selesa buat masa kena je. Mungkin pasukan SNJ perlu memberikan sedikit bantuan di bahagian bawah. Yup, cuba untuk mendapatkan Rizal. Jangan biarkan pemain ini untuk mendapatkan free farm. Mengutip gol dengan banyak Sememangnya akan menjadi ancaman paling besar Kepada pasukan SMG di saat-saat akhir Dan lihat bagaimana kedua-dua EXP Lina Telah menjalankan job test mereka Cut lane dekat bahagian EXP Dan terus bertemu antara satu sama lain dekat bahagian atas Sekarang ini Dapat kepada Saksa Tapi hard guard diaktifkan I for an I juga telah pun dibuka untuk melarikan diri Serangan daripada Asra Recall Kena tepat tapi smooth Nyawa sangat rendah Cuba untuk dapatkan zone terlebih dahulu ketika ini Mereka cuba untuk masuk dekat bagian team zone Akan ditumbangkan terlebih dahulu Tiada ada lagi Roma untuk pasukan Homeboys Kelebihan untuk pasukan team SMG Untuk menarik tetap Cantik disengage daripada pasukan Homeboys Betul tadi apabila pemilihan hard guard digunakan Namun begitu smooth Dengan Black Dragon Form Dengan Petify daripada beliau Masih lagi berjaya untuk menangkap Zon, menyebabkan pasukan Homeboy hilangnya inisiator Jadi terpaksa reset semula Bersiap sedia untuk team fight yang seterusnya Di mana mungkin akan terjadi sekali lagi di kawasan Turtle yang kedua ini Turtle yang kedua menjadi uh, acara rasmi ketika ini team fight akan berlaku GB untuk masuk terlebih dahulu dan saksa kali ini menunjukkan kepasaannya Zon akan dikenakan damage terlebih dahulu tapi contohkan daripada GB Mendapatkan Miko mencari target seterusnya Tapi GB hanya cuba untuk menculik sahara Jungle daripada pasukan tim SMG. Hari itu Fernando Putra pun diaktifkan. Tapi Saksa masih lagi hidup. Zon! Menjadi penyelamat kepada pasukan Homeboys. Dan Rizal tumbangkan tarot di bahagian tengah. Menang besar buat masa ini. Kesilapan yang besar daripada SMG sebentar tadi. Tidak pasti mengapa Saksa nak masuk juga dengan Electro Final Blow tersebut. Tapi sampai sebentar smooth. Perlu berhati-hati ketika ini. Dengan adanya hard guard, tapi lihatlah di bahagian belakang adanya Miko Petrify ni kena pakai. Dan Stormy berjaya uh. untuk mendapatkan sepat ketika tadi hampir Cibi dikorbankan. Tapi saya rasa ketika ini, pasukan SMG, mereka masih lagi mengekalkan momentum mereka walaupun ada beberapa kill yang mudah diberikan kepada pasukan Homeboys. Ya, tiga kill berbalas dengan dua. Tetapi Saksa, Ego Challenge perlu dikurangkan. Terutamanya di Grand Final ini. Berdapan dengan Cibi bukanlah satu target yang mudah Terutamanya apabila ada Zon memahati, bersiap sedia untuk memberikan bantuan pada bila-bila masa. Uh, sebentar tadi, Zon bersama dengan Chibi menunjukkan kekuatan mikro mereka untuk mengelakkan Electro Final Blow dan juga melakukan serangan semula ke atas Saksa pada minit yang ke-6. Kedudukan untuk kedudukan pasukan ini masih lagi stabil, masih lagi sama rata antara satu sama lain tidak jauh daripada sudut kutipan gol dan juga penguasaan map. Again, seperti Jungkan dan Jungkit, SMG boleh mendominasi sedikit tapi ada waktunya homeboys yang pegang kawasan di bahagian bawah ini iaitu kawasan turtle yang seterusnya. Ya, sebab kalau kita melihat daripada sejarah sememangnya tak ada kemenangan yang mudah di antara kedua-dua pasukan ini. Sentiasa menjadi satu pertandingan yang sengit dan telah hmm. dibuktikan sekarang tapi ya. Zon dapat Miko tusukan terus sahaja terkena. Tiada Romo untuk pasukan tim SMG tapi dengan naga hitam berada di bahagian belakang. Cuba untuk masuk di bahagian depan dan Rizal akan dikumpangkan. CB juga menerima nasib yang sama ketika ini sempat. Jauh sangat rendah. Dia tumbuh ke bahagian belakang. Zon cuba untuk tangkap seorang. Mereka gagal untuk mendapatkan boost. Tapi mereka kehilangan dua pemain yang penting. Total seterusnya akan diberikan kepada pasukan SMG. Kelihatan gagah. Kelihatan berkuasa buat masa ini. Kita lihat bagaimana Angela berkombinasi dengan apa-apa sekalipun memang cukup menakutkan. Tetapi apabila bergabung dengan Black Dragon Form, kita tahu mobility yang cukup tinggi. Damage yang begitu besar dan adanya lapisan shield itu yang menyebabkan Smooth sentiasa gerak agresif tapi boleh gerak lebih agresif lagi. Ya, perbincangan tentang drafting mereka pada permulaan game ini lagi dah pun kita bincang. Homeboys, comfort pick. Tetapi pasukan SMG, mobility yang lebih tinggi. Flanking yang cukup-cukup membahaya. Terutamanya keempat-empat ahli pasukan SMG yang lain boleh saja digabungkan dengan hard guard. Yep, dapatkan hard guard kelebihan untuk terus dive ke bahagian belakang. Ini boleh dikatakan ke uh, kekuatan yang ada kepada pasukan SMG sebenarnya. Semuanya akan masuk ke dalam turret. Kalau nak berlindung dalam turret pun sebenarnya itu akan jadi tempat yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kita lihat bagaimana SMG sekarang ni setiap gerak geri mereka semuanya bermula bersama Stormy dan juga Smooth. Dan sekarang ni sekali lagi mereka akan cuba melakukan perkara yang sama. Yep, cuba untuk dapatkan Warlock terlebih dahulu. Saksa masuk dengan adanya Stormy. Oh. Begitu juga dengan Smooth. Ryzen akan dikorbankan sekali lagi. Walau. Warlock akan menerima nasib yang sama mungkin. Masih lagi terselamat. Tetapi Smooth akan ditusuk. Shutdown dari Stormy berjaya untuk dapatkan juga pemain. Dari pendapatkan Homeboss ketika ini dah dapat 
Kamal Gil diberikan kepada GP. Pemain ini menunjukkan cara untuk bermain jungle tapi saksa juga bermain dengan saksa cemerlang tak dilupakan tim SMG. Mereka cuba untuk masuk gerakan yang baik tapi sedikit saja kesilapan yang Maksa sebenarnya pasukan homeboys mendapatkan advantage Permulaan team fight yang baik untuk SMG Tapi homeboys membalasnya semula dengan kill tersendiri oleh Chibi sebentar tadi Soalannya simple untuk Karakuri Siapa yang betul-betul menang team fight itu? Boleh saya katakan untuk pasukan SMG Sebab yang dibunuh adalah Vital dan juga Wallot Kedudunya adalah damage dealer yang penting untuk pasukan homeboys Manakala untuk pasukan SMG yang dikorbankan adalah EXP laner iaitu Yuzong dan juga Angela. Sememangnya boleh saja dikorbankan untuk memastikan damage dealer mereka mempunyai kelebihan yang lebih besar lagi. I mean, Chibi dapatkan kill tersebut telah mencatatkan 4 kill ketika ini dan pasti akan membantu beliau untuk mencapai power spike yang seterusnya. Ya, agak sayang sedikit Rizal dikorbankan tapi masih lagi awal untuk kita tentukan segalanya. Ada lagi waktu untuk Rizal mendapatkan itemization yang diperlukan. Saya rasa cara untuk tim SMG masuk dive sangat-sangat kemas. Tapi sebentar tadi adalah Warlord tak ditumbangkan awal. Kalau ditumbangkan awal, mungkin result yang berbeza. Kemenangan yang besar untuk pasangan tim SMG. Kedua-duanya perlu berhati-hati sebab kedua-duanya ada keupayaan untuk memulakan team fight. Sama ada Black Dragon Form daripada Spurs ataupun Homeboys dengan Tyrants Revenge daripada Zone. Tetapi yang paling penting sekarang ini adalah positioning. Arah positions sudah semestinya akan dihukum antara satu sama lain. Miko! Yep. Miko, stun yang baik. Dapatkan Ryzer tapi bukanlah pilihan yang baik disebabkan uh, ahli pasukannya yang lain tidak bersedia untuk melakukan serangan balas tapi semua seketika ini masuk saja ke bahagian belakang Zoni yang telah pun dikeluarkan kepada Cibi tengah dalam bahaya Saksa berjaya untuk dapatkan lot yang pertama Tim SMG ada peluang yang sangat-sangat kemas untuk mereka masuk semula dekat bahagian Team 5, Battery 5 yang baik daripada Spoon Berjaya untuk mendapatkan Zon ketika ini Sebab terperangkap cuba untuk larikan diri tapi Saksa masih lagi hidup walaupun dia masuk ke bahagian dalam turret pasukan Homeboys ketika ini Pasukan Homeboys Berlari ketakutan Ya yeah, seperti tadi kita bincang Di mana pasukan SMG boleh saja memulakan Team fight dengan adanya Miko Dengan adanya Zone untuk pasukan All Boys Namun begitu kita juga ke ini, eh, kena ingat Di mana sesiapa saja yang digabungkan dengan hard guard Boleh mengejar, boleh memaksa team fight Kepada ahli-ahli pasukan All Boys Tapi sekarang ini saksa Ya yep, masuk Tapi dia tak gentar Dengan adanya hard guard Dia ada sebarang masalah ya, Ada sebarang masalah Sementara tadi untuk pasukan SMG Melarikan diri mereka Daripada kawasan tersebut Akan tetapi sudah nampak sedikit sebanyak homeboys macam tak ada jawapan ke atas Black Dragon Farm dan juga Heart Guard yang diguna pakai oleh yeah. pasukan SMG untuk mendapatkan pertempuran yang cantik untuk menghalang Chibi daripada melakukan contest ke atas lot seketika tadi. Sebab kita kena faham untuk pasukan homeboys cara mereka untuk melakukan team fight adalah SICO dan juga engagement daripada Zone. Jadi bukanlah mudah untuk melakukan satu berbanding dengan pasukan SND yang lebih banyak lagi yeah. pilihan bagaimana mereka nak memulakannya. Saya setuju di mana mereka ada diving competition betul? Ya yeah, betul. Tapi mereka yakin dengan draft mereka, mereka masuk, mereka tak gentar, mereka seolah-olah macam buatkan pasukan homeboys sangat-sangat tidak bersedia untuk menghadapi gerakan tersebut. Lihat sekarang ya, pada minit keempat, lapan, dua belas, semuanya didominasi oleh pasukan SMG dengan 3.5,000 gol yang telah dimiliki oleh beliau. Daripada sudah itemization pun, banyak yang juga telah dilengkapkan oleh pasukan SMG. Ya, di mana Sasa dah menyiapkan khas floor, Beskevi dan juga Malefic. Wow, Wina Manager boleh saja disiapkan selepas ini untuk membantu beliau memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada Jimmy dan juga Vizel. Dan kita kena ingat, ya pada awal-awal ini, Stormy akan menggunakan hard guard kepada Smooth. Tapi pada fasa late game, kalau bergabung bersama dengan Sasa menggunakan Heavy Crossbow, ini akan menjadi masalah kepada pasukan Homeboy untuk cuba melarikan diri daripada yep. damage yang cukup besar. Okay. Tapi sempat. Sempat dah tunjuk muka ketika ini. Zone juga ada, Ryzer ada tapi Sasa bersuara dengan sebenarnya bahaya kedudukan dia. Dia melompat terlebih dahulu. Cuba untuk dapatkan damage ke bahagian belakang Smooth. Cuba untuk membantu. Sasa datang. Team fight yang kembang daripada Team SMT. Perangkap yang cuba untuk dimulakan oleh pasukan Homeboys akhirnya memerangkap diri mereka Team SMG yang sebenarnya nampak lebih bersedia. Baru saja dicakapkan kalau Sasa bergabung dengan Stormy menjadi masalah besar pada pasukan Homeboys utamanya apabila sebentar tadi set up daripada semua set up daripada Saksa memberikan bantuan daripada tifat yang jauh oh. lebih kemas ke hari ini di bahagian bawah. Yup, satu inhibitor turret. Setelah pun ditumbangkan terlebih dahulu, Miko masuk di bahagian dalam. Tapi hanyalah untuk membantu merendahkan lagi 
nyawa ataupun HP turret di bahagian tengah tersebut dan menyebabkan pasukan Homeboys ketika ini tersepit sedikit. Sasa tanpa bantuan Hardguard pun memang merupakan satu masalah yang besar. Apatah lagi kalau dia gabungkan dengan Hardguard ini. Masalahnya cukup sukar untuk pasukan Homeboys mencari jalan penyelesaiannya sepat. Ya, yep, masuk Sasa? ini 1v1 saja tapi dia tak takut dengan adanya Hardguard mungkin akan berlaku perkara yang berbeza ah. sepat. Masih ah. lagi terpamat, sepat kiso tapi kali ini dia akan ditumpangkan. Bacaan damage yang baik daripada tim SMG malah mereka juga berjaya untuk melambatkan pengambilan lot. Mereka reset semula ketika ini mungkin tidak sebenarnya digunakan peluang untuk mereka sebenarnya untuk mencarakkan lagi untuk menghancurkan lagi harapan pasukan Home Boys untuk mendapatkan kebangkitan. Semudah ABC umpan strategi yang dilakukan oleh pasukan SMG sebentar tadi bukan saja berjaya untuk mendapatkan kill tetapi juga berjaya untuk mendapatkan luminous lord ini pasukan homeboys kena bersiap sedia untuk melakukan pertahanan tetapi kemampuan mereka untuk melakukan high ground defense dekat sini kita kena lihat adakah mencukupi untuk menghadapi pasukan SMG. Ya, agak berbahaya tapi lihatlah kongsi yang telah digunakan sebentar tadi. Black Dragon Form hanya untuk mencari info sahaja di manakah kedudukan ahli pasukan Homeboys ketika ini. Zon masuk tapi dengan adanya R4NI untuk mengelak gerakannya Sasa. Lihatlah betapa besarnya damage yang boleh dikeluarkan oleh Warlord. Perlu, berba uh, perlu menjaga diri sebenarnya. Kalau tidak ini akan menjadi sangat-sangat berbahaya. I mean, Benteng pertahanan yang cukup mantap daripada pasukan Homeboys. Memberikan mereka ruang dengan nafas sedikit akan tetapi Lihat bagaimana CB berada di bagian paling hadapan Zon Cantik masuk tapi counter engage daripada Miko Sangat-sangat kemas Zon dalam bahaya ketika ini flicker digunakan untuk melarikan diri Tiada flicker untuk Zon Ini perkara yang baik untuk tim SMG kalau mereka nak teruskan team fight seterusnya 6,000 gold lead 12 berhadapan dengan 5 pada minit yang ke-15 Pasukan homeboy sekarang ini apa yang mereka boleh lakukan untuk mendapatkan balik momentum perlawanan ini? Adakah mereka kena bergantung harap kepada that one big moment daripada Zorn? Saya rasa bukan sahaja kepada big moment yang mampu dilakukan oleh Zorn tetapi kita juga lihat apa yang dilakukan oleh sempat sebentar tadi apabila memberikan tekanan daripada kawasan belakang pasukan SMG juga tak mengambil pilihan arah mana mereka nak lakukan flank tak boleh disebabkan ada tekanan daripada kawasan belakang yang di mana sempat boleh sahaja melakukan back step. Jadi disebabkan itulah kenapa tim SMG sebut tadi dah berada di depan base homeboys tapi mereka juga tak berani sebabkan mereka nak risau depan ataupun belakang. Okay, kita lihat bagaimana Sasa dan uh, juga Rizal daripada sudut itemization kuantitinya sama dan item yang telah dilengkap pun tak sama. Cuma Sasa kita kena ingat akan sentiasa dibantu oleh Stormy hard guard uh, tersebut. Sentiasa akan digunakan pakai ke atas Sasa apabila wow. one versus one team fight itu tidak menyebelahi pihak Iritel ini SMG dengan kedudukan yang agak selesa 6000 gold telah dimiliki namun pada minit ke-17 satu kesilapan daripada mereka bakal dihukum buat pasukan Homeboys mendapatkan momentum semula yep. kita telah pun melihat pasukan SMG melakukan perkara ini pada hari semalam melakukan freeze lane di mana ini akan menyekat Homeboys untuk mendapatkan resources yang mencukupi untuk mula memberikan serangan balas tapi ya, Homeboys perlu memikirkan pelbagai cara bagaimana mereka nak melakukan team fight dengan lebih kemas mereka tak boleh sehinggalah penghujung game begitu takut untuk melakukan sesuatu buat masa kini kalau berdasarkan power spike memangnya pasukan SMG jauh lebih besar tapi sekarang ni team fight mungkin akan bermula dekat bahagian atas di mana CB akan dicari terlebih dahulu cuba untuk melarikan diri tapi dengan adanya hard guard CB akan dihukum pasukan SMG sekali lagi berjaya untuk pancing seorang pemain dan smooth bertukar menjadi naga mencari info kedudukan zone dia ada lagi retreat jadi mudah sebenarnya untuk tim SMG mendapatkan lot seterusnya Tempat berjaya untuk mendapatkan kelebihan di bahagian bawah Sekarang-sekarangnya ini adalah kemanisan sedikit di dalam kedukaan Tetapi sekarang ini kedukaan Oh, damage oh. yang menyakitkan Semua seberjaya untuk ditumbangkan terlebih dahulu Ini bukan yang dimahukan oleh tim SMG Satu pemain mereka berjaya untuk ditumbangkan Dan pasukan Homeboys Mereka akan reset semula lot ini Tidak akan jadi apa-apa Nasib baik sebenarnya boleh dikatakan oleh pasukan Homeboys. Tiga basic attack sahaja yang diperlukan oleh Rizal untuk menumbangkan naga hitam tersebut. Seorang EXP Lina yang sudah semestinya ada itemization defense yang cukup tinggi untuk menahankan damage. Ini semua disebabkan critical hit yang dimiliki oleh Rizal. 
Pada waktu ini Gold distribution Di antara keduanya Tidaklah jauh Di antara satu sama lain Walaupun Rizal Ada kesukaran sedikit Pada early to mid game Sebentar tadi Tapi sekarang Dah sama rata Sangat menyakitkan Di bahagian atas sebentar Tapi lebih sempat Dia sebenarnya yang dicari terlebih dahulu Saksa cuba untuk masuk ketiga ini Dia ada immortal Tapi sempat tapi tidak Tidak CB Dia berjaya untuk mendapatkan Lock terlebih dahulu Saksa juga Tidak oh. dapatkan Dia gone Tempatkan dia berjalan jauh Terkena tempat kepada Saksa ketiga ini Zon cuba untuk masuk semula Melengahkan lagi Pasukan SMD untuk melarikan diri dan pasukan Homeboys tiba-tiba mempunyai kelebihan pula. That one moment daripada Zon yang kita bincangkan yang diperlukan dan itulah yang beliau hadirkan kepada pihak Homeboys sekarang ini. Bukan saja momen tetapi juga tekanan daripada sepat dan juga sekarang ini mereka cuba untuk mendapatkan limitan tengah berjaya Tim SNG hanya mampu untuk melihat. Ya, yep, uh, Miko cuba untuk masuk terlebih dahulu sebentar tadi. Tiada follow up sebenarnya. Dua inhibitor turret berjaya untuk ditumbangkan ketika ini. Mereka cuba untuk menerjah masuk. Adanya hard guard dan tolak ke bahagian belakang. Tapi mereka nakkan kristal. Game pertama untuk Homeboy. Lihat bagaimana kesilapan yang mereka lakukan. Mereka tutup dengan begitu pantas. Mereka adapt balik. Adaptasi di dalam perlawanan itu yang menyebabkan 6,000 goli tak bermakna pun. One big moment daripada Zon untuk terbalikkan meja perlawanan ini. Bukan saja Zon tetapi juga Rizal yang telah mula mendapatkan damage sehingga kan smooth dah tak boleh nak memberikan tekanan kepada beliau. Dan ini menjadikan tiga aspek. Pasukan Homeboys telah pun mendapatkan kelebihan dan kelebihan ini cukup memenangkan mereka mendapatkan kemenangan. Kelebihan hero-hero selesa yang digunakan oleh Zon, oleh Warlord, oleh GB sebenarnya. Dia bagaimana mereka walaupun again, dalam kesukaran tapi tak ada masalah untuk mereka lakukan comeback di dalam perlawanan ini. Dan pasukan daripada Homeboys, mereka menang game yang pertama. Ini satu momentum yang cukup-cukup baik. Ya, dan betul. saya sebenarnya setuju apa yang dikatakan oleh awak, Adin. Nak tak nak, mereka kena respect hero keselesaan pasukan Homeboys. Sebab SMG mereka dah ada satu dominasi yang cukup baik. Tapi kalau dengan ada keselesaan daripada pasukan Homeboys, sukar untuk mereka pecahkan dominasi tersebut. I mean, sangat-sangat uh, uh, sukar sebenarnya nak mereka nak pecahkan. Tapi mungkin tak sukar untuk kita ketahui siapa MVP kita. MVP kita akan terus pergi masuk ke dalam kamp pasukan Homeboys dan akan diberikan kepada GB penggunaan Martis dia yang cukup-cukup baik tusukan demi tusukan kita tahu bagaimana GB kalau menggunakan Martis berjaya untuk dapatkan dia punya momentum ataupun snowball pada fasa awal berjaya memberikan bantuan yang cukup-cukup baik Mars Saya setuju namun ini bukanlah satu pertarungan yang mudah untuk CB juga CB pun ditekan tiga kali kematian yang telah diberikan kepada SMG boleh saya kata dia pull and back macam tarik tali-tali pun ada putus dan Homeboys tak menang dengan mudah dan, tapi kelebihan di fasa akhir tersebut membuatkan pasukan Homeboys dapat membenam dua orang dan juga mereka ada kelebihan daripada setuju jumlah menang dalam game ini dan tak dilupakan juga impact CB pada fasa-fasa awal game Berjaya untuk mendapatkan beberapa objektif Walaupun pada waktu tersebut pasukan SMG yang mempunyai kelebihan Ini juga dapat membantu daripada mempelahankan sedikit Snowball effect yang telah pun dicapai oleh SMG Ya tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu Mic check buat kedua-dua pasukan Homeboys dan juga SMG Apa yang mereka katakan game yang baru saja habis sebentar tadi tapi ku sudah bilang sayang sayang jaga hati ini tak bantu aku berhenti mencari oh no tak boleh tak boleh tower 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 Dai dai. Dying. Nice out out. Pulau tak pulau tak pulau tak. Pulau tak pulau tak pulau tak. Pulau tak pulau tak. 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 Olir, 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 go bot, go bot, go bot, pressure the bot, pressure the skill. Di ni, eh bot. You can kill, you can kill this ah, you can kill this ah. Okay, push me, push me. Nice, out, 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 out,
Nice Bayu. Nice you. Cover cover. Oke, bunuh guys, bunuh all guys. Nice guys. Boleh ke? Kati kati kati. Bunuh bunuh. Bus depan, bus depan, bus depan. Boleh, boleh, boleh. Minat dulu, minat dulu, minat dulu. Minat, minat, minat. Tahu guys, tahu guys. Tahu, 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 tahu. Nice, 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 nice. Begitu penting ya berjaya untuk dapatkan neutral objektif seperti Lord yang dimiliki oleh pasukan Home Boys antara salah satu resepi terbaik pasukan Home Boys untuk dapatkan kemenangan hampir masuki minit yang ke 20 19 minit 50 saat masa diperlukan oleh pasukan Home Boys. Kita akan berbicara tentang apa yang dilakukan oleh pasukan Home Boys. Kalau kita melihat dari segi optimization sekarang ni, adakah permainan yang dilakukan oleh pasukan Home Boys benda yang biasa tapi sebabkan execution tu yang lebih menyebabkan pasukan mereka berjaya dapatkan kemenangan? Saya rasa lebih kepada bila mereka memilih untuk mula melakukan serangan balas kepada pasukan SMG sebab mereka juga nak lihat bukannya mereka tak berani untuk melakukan serangan balas tetapi mereka takut kalau mereka melakukan serangan balas mungkin akan didenda dengan begitu mudah daripada pasukan SMG tapi apabila mereka dah lihat okey Rizal dah mula dah ada damage begitu juga dengan Warlord dan inilah waktunya untuk mereka mula bersinar dan ia terus seperti melakukan uh, pegakan Tentang-tentang daripada pasukan Home Boys. Ya, yang ini yang dilakukan oleh pasukan Home Boys. Walaupun pasukan SMG nampak macam boleh dapatkan kemenangan. Tapi sekarang, dengan pilihan hero yang mereka selesa, benda ini ataupun hero-hero yang digunakan oleh pasukan Home Boys digunakan ketika di bahagian play-off. Nova Aria dimainkan berkali-kali. Setup daripada Zon yang dengan menggunakan Kufra ini berkali-kali digunakan. Adakah kita akan terkejut, Mars? Ya. Sekiranya... Kufra akan di-band sebagai hero band yang pertama. Nah, saya tak rasa benda itu akan jadi satu kejutan untuk SMG lakukan pada match yang akan datang disebabkan nah, Kufra ni hmm. dia dah cover apa yang Pakito tak berjaya dapatkan. Tengok ke dia Pakito sekarang. 031. Dan Pakito dia tak boleh nak lakukan banyak benda daripada sudut kill, daripada sudut exist. Tapi siapa yang cover dia? Kufra. Apabila Kufra jadi playmaker dekat sini yang menyerlah membantu pasukan Homeboys menyebabkan signature hero itu lagi patut untuk kena band. Saya nak tanya kepada Adin, combo di antara Angela dan juga Yuzong. Pada peringkat awal, nampak ini combo yang cukup cukup melakukan. Dua item damage yang dia miliki iaitu War Axe dan juga Hunter Strike. Adakah sepatutnya memberikan fokus kepada lebih item defend ataupun memberikan fokus kepada semi tank macam ni? Saya rasa okey untuk semua tak melakukan item build seperti ini. Semi tank yang telah dikemukakan sebab kita nampak Berkali-kali hasil yang diperoleh smooth apabila menggunakan Black Dragon Form di bahagian belakang menangkap aura dengan Triple Man Petrify. Cuma setiap kali ataupun kelemahan besar untuk Yuzong ni adalah kiting. Bagaimana pasukan Homeboys kalau nampak naga hitam itu bertebangan, mereka kiting saja terlebih dahulu larikan diri daripada Yuzong itu. Yuzong mendarat, mereka masuk semula untuk mendapatkan kill. Saya suka dengan poin apa yang Adin katakan sebentar tadi sebab itulah uh, kalau kita lihat dari sudut itemization Build dia tu lebih kepada cooldown dengan hmm. adanya Hunter Strike, War Axe dengan Oracle. Bukan dia tak nak buat Athena Shield tapi dia pentingkan 10% cooldown. Jadi bila dia ada cooldown yang cepat, bila kena kiting, okey kita tahu kena pull out. Balik dulu, tunggu that dia punya Black Dragon Form ada balik dengan lebih pantas. Kita kalau kita melihat sekali bagaimana Angela kalau ditakdekan di bahagian mid kurang untuk mendapatkan uh, percentage untuk dapatkan setup yang baik. Walaupun pasukan mereka mempunyai hero setup seperti Grog tapi Penggunaan Benedetta daripada Saksa nampak susah untuk pergi ke bahagian belakang. Nampak mesti mengharapkan ha? setup daripada Yuzong tersebut. Dan kalau mereka menukarkan hero tersebut, mungkin akan nambahkan sikit sebanyak kelebihan kepada pasukan SMG. Tapi kita akan berikan tumpuan kita kepada sorotan perlawanan yang dibuatkan khas oleh ROG. Di mana pada mulanya, Nampak macam uh, agak sama letter sekarang ni. Ya, sama kuat dan sama saing untuk SMG dan juga Homeboys. Mereka boleh untuk mencernakan satu gerakan yang mendapatkan hasil yang lumayan. Dan juga kredit kepada SMG adalah kepada Smooth dan juga Story. Tapi untuk Homeboys, of course, kepada Zon dan juga Chibi. Ya, pada peringkat awal ni nampaknya pasukan SMG nampak seperti ada bau-bau kemenangan. Bagi pendapat awak, Karkuri, apa yang perlu mereka lakukan? Kalau kita lihat sekarang ni, Nak kata bagai dominasi, SMG ada. Tapi nampak dari segi untuk menghabiskan dengan lebih pantas, agak sukar sebenarnya. Ya, yeah, saya rasa ini juga antara faktor kelemahan untuk pasukan SMG adalah apabila mereka dah pun mempunyai iklimian yang cukup besar, mereka seperti tidak menemui jawapan bagaimana mereka nak menghabiskan game. Bagaimana mereka nak membuat certified yang lebih kemas lagi kepada pasukan homeboy. Tetapi kita juga kena ingat, homeboy juga menjadi pasukan yang lebih bijak dekat sini untuk mengelak Tidak memaksa team fight terlebih dahulu. Yep. Dia tak nak terburu-buru sangat sebenarnya. Tapi saya boleh katakan yang bukanlah dari segi drafting je yang mereka 
bukan drafting yang sebenarnya punca mereka tewas. Tapi dekat bahagian last fight kat depan lot tu, pancingan daripada pasukan homeboys, saya boleh kata berjaya. Ya, tapi masih lagi terlalu awal kerana kita tahu bagaimana best of seven. Lawanan pertama ni, yes, mungkin boleh berjaya dapatkan momentum. Betul. Ini akan kita lihat bagaimana reaksi daripada pasukan SMG. Homeboys, mereka dah ada momentum. Macam mana pasukan daripada SMG untuk gunakan apa yang berlaku dekat game yang pertama untuk mereka tambah baikkan dan benda ini akan bergantung dari segi drafting against untuk uh, untuk Adin. Adakah kita akan menyaksikan hero support digunakan sekali lagi oleh pasukan SMG? Hero support untuk pasukan SMG saya rasa mungkin boleh diletakkan tepi terlebih dahulu. Miko biarkan hero set up Manakala untuk uh, Stormy, pakailah Assassin Mage seperti Valentina beliau. Wow! Wow! Oh, tu saya buka terkejut tadi. 290,000 oh. current PCU kita. Game oh. first. Wow. Game, Game first. pertama dah pecah rekod pada musim yang ke-11. Ini menunjukkan betapa oh. pentingnya untuk anda semua menyaksikan game ini. Kita target 300 terus. Oi. On. Let's go. Kenapa tak Tiket 100? Best of 7. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kita baru game yang pertama. Hey, tak boleh lah. Kita baru game yang pertama. Lepas ni game yang kedua. Kita akan lihat bagaimana pasukan daripada Homeboy cuba untuk kekalkan momentum untuk SMG. Mereka perlu bangkit. Dan mereka pernah lakukan pada hari semalam. Tak jauh pun pada hari semalam. Hmm. Saya melihat kawan-kawan kasa saya berjaya untuk lakukan kas setakat lima game. Tak ada masalah hari ini. Tenaga mereka banyak. Tenaga <laughs> mereka cukup-cukup banyak untuk go all the way sampai ke tujuh-tujuh perlawanan. Kalau diperlukan sekalipun. Ya. Kalau ini diperlukan untuk mencari wakil Malaysia, saya pun sanggup. Ya, yeah. betul. Sekarang sanggup ni... sampai tujuh game, tak apa. Kita duduk sini sampai reput. It's okay. Duduk sini sampai pagi pun tak apa. Janji awak, Syamilo, kena jaga tekak. Minum minum sikit selalu, okay? Itu pesanan ke ancaman? Okay. <laughs> pesanan. Yang mana satu? Pesanan. <laughs> dia punya nada tu yang menyeramkan yeah. dapat saya yeah. sebenarnya. Saya, ceram. Saya rasa seperti um, terkurung sekarang ini. Terkurung. <laughs> Ya, tapi walaupun kita akan bersama-sama dengan host kita di atas pentas untuk sesi temu ramah. Apa yang mereka nak temu ramah dan siapa yang mereka akan temu ramah? Terima kasih banyak kepada Casters dan as you guys can see, saya dekat atas pentas bersama dengan YB Said Sadeh! First of all, how are you feeling YB? After watching the game, I'm fired up! You're fired up! Ini betul efek Playmoise. Now, first of all, I just nak cakap eh. The audience here, diorang panggil I YB lah, Fel. YB. Just, just, just saying lah. So, I nak tanya kan. What qualities yang I kena ada untuk jadi YB Mobile Legends? Saya rasa daripada sudut pakaian dah kalahkan saya. Sudut gaya pun dah kalahkan saya. Ah, Jangan hampa sangat. Ah, cuma, kena menang dululah bro. Kalau Oi. saya kawasan mua, bro kawasan Mobile Legends lah. Eh, saya orang Johor baru. Alright, alright. Now, for real, nak tanya. Looking at the crowd, kat bawah ni semua penuh, tingkat dua pun penuh. What do you feel about the energy, the atmosphere of MPL? Ini jelas menunjukkan bahawa masa depan e-sports di Malaysia sangat cerah sekali. Kalau tengok tadi saya sampai saya pergi ke belakang, pergi keluar, naik ke tiga-tiga tingkat. Orang, orang sanggup berpanasan dekat belakang. Tingkat dua paling panas sekali tadi. Oh. So, steady. Yang ke atas pun tunjukkan support. Jadi, bila tengok keadaan macam ni, untuk kita, nampak ha. macam serba komplit. Semua tengah minta air tu. Boleh Semua jadi air. minta air. That's a good segue untuk question seterusnya. Untuk kita, nampak macam komplit. Tapi pada pendapat YB Syed Sadiq, apa lagi support yang kita perlukan untuk naikkan lagi e-sport kat Malaysia? Saya harap isu yang paling penting adalah supaya semua rakyat Malaysia tidak kira latar belakang, agama dan bangsa mengiktiraf e-sport sebagai sukan yang paling utama di Malaysia yang patut diangkat pemain-pemain diiktiraf sebagai atlet negara kita kerana realitinya mereka berlatih pagi ke malam menggunakan minda dan fizikal sama saja seperti atlet-atlet yang lain sama seperti lagu Malam Pagi, saya suka macam mana YB bercakap sememangnya cakap dengan cara profesional. Ada rasa tak nak jadi caster ke atas? Macam boleh jadi tau. Itu banyak kena belajar lagi lah daripada bro. <laughs> eh, tak adalah. Tapi for now, here's the thing eh. YB biasanya kalau saya yang predict pasukan mana yang akan menang, dia akan kalah. Jadi saya tak akan buat. Saya akan tanya YB saya sadik, agak-agak siapa yang akan menang? Sama ada SMG? Atau pasukan Homeboys. 
Put him on the spot. Put him on the spot. Ini habis lah. Ini masalahnya. Saya apa-apa jawapan saya berikan, saya akan hilang setengah dewan. Tetapi ada sebablah mengapa saya duduk di sebelah sini. Oh. Kawan-kawan <laughs> daripada Homeboys khususnya. Daddy Hood yang saya lihat banyak bangunkan komuniti uh, e-sports. Saya hormat dan saya angkat dan saya berharap bahawa mereka akan terus memberikan inspirasi kepada semua. Give it up for YB Set Sade! Jangan risau, SMG menang je. Kita akan bagi Poji untuk ajar Set Sade macam mana nak lalang sikit. Again, thank you very much. I I just nak ni eh, because I rasa mak I tengah tengok. I just nak, nak nak salam YB depan depan kamera, boleh Sampai ya? Sampai ke salam kat mak. Oh, Oh my god, dia daripada depan lagi handsome lah. But with that being said, terima kasih banyak kepada YD, YB Sid Sadiq. Dengan ni, kita akan pass balik kepada Kasus English dan juga Malay. Kasus, carry on! Terima kasih diucapkan kepada Lafel, YB Lafel dan juga YB Sid Sadiq. Tapi, yep. tadi dia kata, <coughs> satu vote, dia boleh hilang setengah dewan. <laughs> Kalau dia nak menang lagi setengah dewan, uh -huh. manifesto beliau kena bagi air. Lagi-lagi <laughs> dekat tingkat dua. Lagi-lagi dekat tingkat dua. Siapa <laughs> semua pun? Orang <laughs> kena ingat yang dekat sini pun ada <laughs> Syed Adin. <laughs> dekat wash party kita ada <laughs> Syed Zitri. <laughs> Banyak Syed eh. Banyak Tapi Syed. dia kata tadi, dia duduk sebelah sana. Maknanya dia pesukan homeboys. Dia sokong pesukan homeboys lah. Tapi kita duduk sebelah sini, kita semua macam gila. Tak semestinya. Kita neutral. Kita, kita neutral, neutral lah. Ha, ya, kasut dia terlibat sekali. Tak, tak kasut tak bayar. Tak bayar. Kasut tak bayar. <laughs> Tapi itulah, saya rasa kalau dibiarkan mereka berucap dalam lama, uh -huh. saya percaya satu hari nanti, Lafel boleh cakap sama cara macam Wabi Syed Sadiq. Tak, tak Lafel, jadi Syed Lafel. <laughs> Terus tukar nama? Hmm. Nama dia Amirul Ahmad. Ay oh, iya ke? Amirul apa? Amirul apa? Amirul. Ay, ay, Mirul. <laughs> Itulah, itulah manifesto mungkin lah Fel boleh dapatkan. Tapi, memang sekarang ni sangat-sangat panas. Yeah. Apos menang game yang pertama, SMG boleh menang game yang pertama. Tapi nampaknya sikit sebanyak kesilapan yang dilakukan oleh mereka. Berjaya dihukum oleh pasukan Homeboys. Tetapi, game ini adalah best of seven. Betul. Game yang pertama mungkin akan membuka apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pasukan yang berjaya mendapatkan kemenangan. Kita kalau nak imbas balik, Comfort Hero nampaknya berjaya untuk menang terhadap Meta Hero. Betul. Game yang kedua, adakah mereka akan menggunakan strategi yang sama atau sedikit sebanyak mereka tukar prestasi mereka atau memukakan perancangan mereka? Untuk pasukan Homeboys, mereka boleh saja menuliskan strategi yang sama mereka untuk pasukan SMG pastinya perlu menukar sesuatu. Dan sekarang ini kalau kita melihat power distribution untuk kedua-dua jungler agak Seimbang tak begitu jauh, tetapi yang berada di bahagian depan pastinya adalah GB. Walaupun dalam situasi yang menyelbihi kepada pasukan SM GB, saya tak tahu kenapa. Tetapi retribution beliau antara yang terbaik di dalam MPL Malaysia. Saya nak tanya Adin soalan simple. Mm -hmm. Yes, Demon Kai, jungle terbaik regular season. Mm -hmm. Bolehkah kita katakan GB jungle terbaik playoff? Kalau beliau boleh memenangi peringkat Grand Finals ini, ya, yeah, sudah semestinya tahta itu milik Chibi. Mungkin dia tak nak pandang pun setakat regular season. Dia nak pandang tiket ke M5, dia nak pandang playoffs MVP itu. Mas, legenda daripada pasukan SMG iaitu Sasa. Mungkin satu-satu je pemain Malaysia yang pernah menang peringkat international iaitu MSC tahun 2019. Mampukah digunakan pengalaman Empat tahun lepas tu, hmm. bawa masuk waktu sekarang untuk bagikan mentaliti, dapatkan kemenangan. Sebab sekarang ni, melihat bagaimana tertera ranking, yes, kemungkinan saksa dan juga cibi perbezaan. Tak ada perbezaan pun, 52-52. Sama. Tapi adakah saksa bakal memberikan bantuan yang penting buat saksa untuk dapatkan tertera ataupun neutral objektif? Untuk time ni, kita akan dibezakan dalam perlawanan kali ni. Tapi menjawab soalan awak, Saksa dapat membantu atau tidak, kalau ikut dari PCT Patch Notes, gameplay mungkin tidak. Tapi, daripada setiap pengalaman dia, bagaimana dia handle situasi dia, nervous dia, apabila dia gugup di atas pentas, dia dapat kongsikan bersama rakan-rakan, itu akan menyakinkan lagi, meningkatkan lagi moraliti yang ada dalam tim SMG. Saya nak tanya Syamilo sebab kemasnya YB buat tu eh. Tujah seratus. Aduh. Saya nak tanya Syamilo kerana dia kalau main game, dia suka pegang retri. Betul. Melihat prestasi Homeboy sebentar tadi dan juga prestasi pasukan SMG. Uh -huh. Adakah ranking nombor satu Saksa walaupun yes uh, sama rata tapi mungkin Saksa lebih dahulu dapatkan 52. Adakah ranking ini akan berubah 
selepas game, game kedua habis. Ya, yep, so memangnya akan berubah sebenarnya. Uh, buat masa ni ataupun sebelum ni sebenarnya yang tadi tu menyebab yang pertama sebenarnya adalah Chibi. Yang kedua tu adalah uh, Saksa. Tapi disebabkan game tadi, sebab itu Turtle Mania betul. Turtle Mania, Saksa naik sebabkan Turtle tadi memang SMG sebenarnya mendomi mendominasi yeah. bukan tersebut. Tapi Chibi ni dia ada satu kelebihan. Ya, yep, tak apa. Biar aku hilang Turtle. Lord. Average Lord kill, sebenarnya Chibi jauh meninggalkan Saksa. Okey, kita kena tengok Lord Mania. Ya. Yep. Uh. Lord Terminator. Lord Terminator. Uh. Lord Terminator. <laughs> Lord Terminator. <laughs> yeah, itu mungkin sebab kita tahu bagaimana untuk tiga turtle yang pertama tersebut akan berikan impak macam mana mereka untuk dapatkan farming, macam mana mereka mampu untuk lakukan rotasi dan sekaligus berjaya mendapatkan objektif seperti turret dan seperti yang dikatakan oleh Shamilo, kalau berjaya dapatkan lot, mereka gunakan, boleh gunakan advantage tersebut untuk dapatkan kill yeah. dan sekaligus berjaya untuk dapatkan objektif-objektif uh, yang penting seperti turret dan kemungkinan ke boleh berjaya untuk dapatkan uh, crystal seperti dilakukan oleh pasukan Hobbies. Mereka memulakan satu saja lot sebentar tadi walaupun pasukan SMG berjaya dapatkan dua lot. Jadi mungkin ini akan berubah, Mars uh, Karukuri? Um, ya, nama pun mungkin akan berubah dekat sini. Tetapi saya setuju untuk pasukan Homeboys di mana antara aspek perlu dipertimbangkan lagi adalah untuk memastikan pada fasa early game mereka tidak ketinggalan terlalu jauh. Apa tadi? Caster. Caster tolong say hi dekat buff dia dekat rumah. Dia tak nak nama. Ya. Mungkin nama dia rumah. <laughs> kita biasa safe nombor. Tapi saya <laughs> kalau dengar bab-bab rumah ni <laughs> Kurang sikit lah. Bukan Betul. apa lah. Saya, saya nak cakap macam ni lah. Ha. Tinggal je lah benda-benda yang lepas. Ha. Ha. Betul. Ha. Tapi jangan tinggal kunci kemenangan. Saya tak rasa pasukan daripada SMG kehilangan kunci kemenangan. Hmm. Kalau kita melihat dengan adanya doa anak-anak yang soleh, kemungkinan pasukan SMG boleh menang game yang kedua ni. Benar. Ha. Tapi kita kena lihat terlebih dahulu pasukan homeboys eh, drafting yang bakal dikemukakan oleh mereka. Uh, seperti yang kita dah bincangkan, Pubs, a very simple man. Kalau Nova Rati open, uh, mungkin bakal dikunci terlebih dahulu. Kalau Kufra itu open untuk Zon, akan dia dikunci oleh mereka. Sebab, again, kalau uh, ini pepatah yang kita suka sangat pakai. Hmm. Tak rosak, kenapa nak ubah? <laughs> tak, tak tahu daripada season berapa kita guna pepatah. Kita akan pakai itu. Mungkin season depan kita boleh tukar. Ha. Sebab kita kena menukar sesuatu. Tapi oh, sekarang ni, homeboys. Mereka tak pilih Nova Rati, mereka tak pilih Kufra, tapi mereka bawa masuk guru. Karakuri, SMG, adakah mereka akan mencuri keselesaan tersebut? Mencuri keselesaan ataupun mengambil hero keselesaan mereka. Valentina masih lagi ada buat ketika hmm. ini dan ianya boleh saja digunakan untuk mengganggu setup-setup sekarang Homeboys. Sebab, kena ingat, Homeboys gema, gemar untuk menggunakan hero yang mempunyai AOE CC. Jadi, ini adalah green light untuk Stormy beraksi dengan lebih agresif di bahagian hadapan. Jadi Hood, tak nak adjustkan saya bergambar dengan Zon ke? Kita ada kitanya watch party. Yeah. Kita ada kita punya meet and greet. Dah ramai dah orang yang bergambar dengan Zon. Kalau nak bergambar dengan Zon, yeah. nanti pergi meet and greet dekat bahagian atas. Ya, yeah. yeah, betul. Sebab nanti lepas kita akan siapa pun menang, contoh Homeboys ataupun SMG, mereka akan ada meet Kedua -dua and greet yang ada meet dekat uh, watch party sana. Jadi jangan tinggalkan The One ini ataupun uh, dengan cepat lah. Orang kata kan, pergi jumpa dulu dengan uh, meet and greet bersama dengan Homeboys. Alright, sekarang ni, Valentina, hero kesiasan mereka dan mereka mencuri kesiasan pasukan Homeboys dengan mengambil Kufra. Betul. Dua hero seterusnya daripada pasukan Homeboys, adakah mereka securekan hero kepada Sepat dan juga Zon, Syamilo? Bagi pendapat saya, kalau nak dapatkan uh, Martis, dah bahaya dah. Tapi kalau nak dapatkan Fredrin pun berisiko sebabkan dengan adanya Kufra. Tapi buat masa ini mereka mengekalkan Faramis. Walaupun sebenarnya Valentina telah pun dikunci dan Chauzon telah pun dikeluarkan buat masa ini. Adakah ini akan menjadi kunci mereka menang? Ataupun sebenarnya pancingan daripada pasukan SMG? Ataupun kunci yang mereka hilang? Sebab sekarang saya ada satu soalan. Kenapa Faramis berbanding dengan Angela? Pahamis oh. berbanding dengan Angel sebab kita ing kena ingat Wallot adalah seorang pemain yang cukup-cukup agresif sama seperti dengan Stormy Tetapi dengan adanya Pahamis, ianya mampu untuk mengeluarkan burst damage yang lebih tinggi lagi Dan pastinya Netherrealm mengganggu tim SMG untuk melakukan team fight dengan patas Syamilo ada mengatakan bagaimana pasukan orang boys mungkin mereka boleh menggunakan Fredrin Tapi kali ini Syamilo, uh -huh. SMG yang mengambil Fredrin tersebut Betul, mereka dapatkan Fredrin sebabkan uh, ini kelebihan mereka sebab mereka dah ada Kufra. Jadi, sebenarnya itu kombo yang sangat-sangat kuat. Valentina, Kufra dan juga Fredrin. Tapi bila nampak pasukan Homeboys punya pick, kalau mereka nak dapatkan Leomot, 
Sebab pada hari semalam bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Yep, dia susah nak main dekat draft ni. Tapi GB dah laksanakan pada hari semalam dengan sangat-sangat cemerlang. Jadi mungkin, mungkin hero itu akan menjadi uh, pilihan untuk pasukan homeboys. Nak tambah daripada poin Milo, saya rasa ini adalah pentas yang sesuai. Wah, betul lah. Saya <laughs> bersih Malaysia. Tempat saya, memang oh exactly. yeah, betul lah. Memang nampak uh, serupa. Serupa sebenarnya. Nasib baik Miku tak buat staring contest je. Tapi balik pada poin <laughs> saya sebentar tadi. Leoman ini adalah pentas yang sesuai untuk diguna pakai buat homeboys. Dengan adanya Nether Realm daripada Faramax ini boleh perlambatkan lagi team fight, perlambatkan lagi penggunaan Phantom Steed uh, daripada Chibi itu untuk mendapatkan kutipan kill untuk bergerak lebih agresif ke atas SMG. Cuma risau saya adalah Nether Realm itu boleh juga digunakan pakai buat pihak SMG. Karukui, mungkin ada sikit banyak signifikan pengeluaran Arrod daripada pasukan SMG ni. Ini boleh dikatakan disempatkan bagaimana sempat gemar bermain. Gemar untuk melakukan flank, gemar untuk memberikan tekanan kepada bahagian backliner. A lot dengan mobility yang tinggi, dengan adanya final slash yang cukup-cukup berbahaya. Mengganggu positioning pasukan SMG dalam satu defile adalah satu kelebihan yang cukup-cukup besar untuk sempat. Tak, dua hero marksman telah dikeluarkan oleh pasukan homeboys One One dan juga Ixia. Untuk pada peringkat playoff ini kita jarang untuk melihat Big Tricks. Tapi sebagai saya Big Tricks satu hero yang cukup cukup baik. Tapi sekarang ni Mars, hero yang sepatutnya ataupun mungkin akan berikan kesan sebab tadi kita bercakap tentang Sasa. Apakah hero yang mungkin boleh gunakan oleh SMG? Brody masih lagi terbuka. Bukan saja Brody malah tak silap saya Irital pun sama masih lagi terbuka untuk Sasa. Jadi fokus pada team fight ada Kufra area area di Sisi yang besar dan juga bersama dengan Ferredin Tambah pula dengan Valentina Kita tak boleh jangka Valentina ni curi apa Tapi kalau ikut logik wow. Untuk Sasa, ya dia ambil Cloud Untuk Sasa, dia tak akan ambil macam Faramis Dia akan ambil macam Chow punya ultimate Untuk tambahkan lagi Sisi kepada tim SMG Dia nak mini love oh. Dia nak mini love, nah, mungkin dia dia, dia awak okay. ah, ah. Double mini love Sekali yang love yang besar bagi Oh kalau tak cheese <laughs> Double mini love cheese tapi sekarang ni untuk pasukan Hong Boys. Hero seterusnya mungkin mereka ambil saya percaya Liong Mod boleh diletakkan di sini. Ya, boleh jadi tapi ya, saya rasa macam agak berisiko balik pula bila kita nampak situasi macam ni tadi kalau mereka ya, okay, sebenarnya tak ada sebarang masalah ni mereka mengekalkan uh, Marty tapi berbahaya juga sebabkan Valentina yang digunakan oleh Stormy sangat gemar untuk menggunakan hero uh, ataupun ultimate tersebut. Ya, yeah, bila contohnya banyak discount yang berlaku dekat shopping mall, kita keliru nak beli yang mana satu. So, kepada kalian Valentina daripada Stormy ni pun keliru sebab Nettle Lamp pun nampak cukup lazat untuk dicuri. Akan tapi huh? di mana kita tahu tendensi dia kalau ada Martis akan uh, mengambil decimation tersebut. So, Homeboys melontarkan soalan itu kepada Stormy, ah, pilihlah mana yang awak mahukan. Saya melihat untuk peringkat awal mungkin mereka berikan fokus kepada setup dan kemungkinan pada fasa mid game hingga fasa ke late game Netherium daripada Warlord ni mungkin akan digunakan sebaik mungkin oleh SMG Mas, game yang kedua mampukah SMG bangkit ataupun Homeboys meneruskan momentum beliau? 100% untuk SMG mereka mampu untuk bangkit sebab daripada lawan yang pertama kita dah boleh judge bagaimana mereka berikan saingan sebab mereka menang bukan untuk Homeboys sendiri menang bukan satu perlawanan yang cukup mudah dan Bangkit itu tak sesetinya membuahkan hasil kemenangan hmm. Dan kita lihat bagaimana dengan corak permainan untuk SMG juga Pada uh, perlawanan yang kedua ini Adakah berubah sebabkan Stormy dah dapatkan hero keselesaan beliau? Saya setuju apa dikatakan oleh Mas Jadi ayo kita bersama para kasta kita Untuk memulakan game kita yang kedua Ya, satu mata yang berharga untuk membina momentum Telah pun berjaya untuk dikumpul oleh pasukan Homeboys Tapi perjalanan belum lagi berakhir Masa ini panjang untuk tim SMG Mentality perlu dikuatkan Selagi belum kalah Selagi itu kita berlawan Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn Untuk saksikan perlawanan kedua Team SMG berhadapan Homeboys. Selawanan yang cukup penting menentukan adakah pasukan Homeboy akan meneruskan momentum mereka di Grand Final ini ataupun pasukan SMG akhirnya akan menemui bentak kemenangan mereka. Sekarang ini di bahagian bawah, tekanan yang cukup tinggi diberikan kepada semua di bahagian EXP. Masih lagi ditarik oleh Wallot tetapi ada di Stormy untuk memberikan bantuan masih lagi dalam keadaan yang selamat. Saya nak lontarkan balik sebenarnya soalan kepada Karakuri. Kalau pasukan Homeboys tak boleh menang daripada sudut early game, maksudnya Chibi tak dapatkan kutipan kill pada saat-saat awal, mereka adakah dalam keadaan yang cukup sukar untuk mendapatkan momentum perlawanan? 
Sebenarnya untuk game kedua ini, hmm. ini mungkin tak akan berlaku. Sebab untuk pasukan Homeboys, kekuatan mereka pada fasa early game ni sebenarnya sangat-sangat tinggi. Dan uh, inilah menyebabkan kenapa mereka bergerak lebih aktif lagi. Oh, Flaker diguna pakai oleh Miko demi melarikan diri. Satu um, ancaman yang baik daripada pihak Homeboys. Ya, ini ancaman awal. Kalau berdasarkan daripada sudut pemilihan hero untuk kedua-dua pasukan, saya rasa macam balance bagi pendapat saya untuk early game. Tapi kalau pendapat awak sendiri di Karakuri, siapa yang boleh sebenarnya kontes dan menang dekat tertentu yang pertama? Dekat turtle yang pertama, saya rasa kelebihan yang cukup-cukup besar kepada pasukan homeboys. Tetapi kita juga kena lihat bagaimanakah tugas tanah. Jazz job yang akan dilakukan oleh semua oleh Miko untuk memberikan ruang kepada pasukannya kepada saksa untuk mendapatkan aktivision yang cantik. Tapi Rizal... Paksa melarikan diri, flicker sekali lagi diguna pakai satu gerakan yang ambil daripada Miko bersama dengan nak sasa di bahagian atas. Saya cuma nak letak je kat sini. Iaitu lapu-lapu yang digunakan pakai oleh Smooth Menyeramkan So bukan mudah sebenarnya Untuk Chibi Seperti mana kita tahu Retribution King Dapatkan turtle ini Yep Chibi level 5 sekarang ni Saksa level 4 Agak berbahaya kalau dia nak pergi ke terus kontes Mereka perlukan saingan Mereka perlukan permulaan yang baik Ketika berada Berhadapan dengan pasukan Hombay Setelah masa ini Tangkapannya kemas ke atas zone Tapi akan melarikan diri Tanpa sebarang masalah Stormy dah ada decimation Di tangan beliau Warlock juga telah oh. tiba Hentakan daripada zone Memenangkan Chibi Untuk mendapatkan turtle yang pertama Tetapi Nether Ram yang telah dibuka zone telah dikemukakan terlebih dahulu Smooth juga oh, akan tumpang di dalam medan yang perlawanan Miko Masih lagi ada bawang simbol Ditarik semula ke bahagian belakang Dia ada flicker oh. untuk Miko Maknanya Chibi dapat double kill Double kill diberikan kepada Chibi buat masa ini Momentum yang kita bincangkan Martis Berjaya untuk mendapatkan kill level 6 Malakala Saksa baru saja mendapatkan level 5 Jadi kat situ kita boleh lihat bagaimana Peratus farming Berpihak kepada pasukan Homeboys Dan bagaimana cara sebenarnya Pasukan SMG Kalau mereka tak boleh menang dekat Turtle Adakah mereka perlu fokus dekat lane Atau sebenarnya mereka kena juga kontes Turtle Mereka kena juga Sebab sekarang kurangnya cuba untuk memperlahankan Snowball effect daripada pasukan Homeboys Kita dah bincang Homeboys ke lima lima ahli pasukan Mereka mempunyai kekuatan yang sangat tinggi pada pasal early game Kalau dibiarkan begitu sahaja Ya yeah. Mulanya hanyalah rintisan air hujan saja, Tapi ini akan menjadi ombak yang terlalu kuat bagi pasukan SMG Jadi untuk pasukan SMG seperti yang kita bincangkan Smooth, smooth Dan juga Stormy perlu memberikan tekanan lebih besar lagi di dalam sesuatu team fight you know, Sekarang ini SMG kena main dengan pasif Ataupun mereka kena main agresif juga Match up balik dengan kemarahan homeboys ketika ini Saya rasakan sebenarnya pasukan SMG dia cuba untuk bermain agresif Tapi disebabkan uh, trade HP Stormy nyawa sangat rendah Jadi dia perlu balik dulu, dia perlu Bertenang. Tapi buat masa sekarang ni, kalau SMG nak teruskan team fight mereka pun boleh. Uh, Way of the Dragon ke atas Tommy terus saja dilenyapkan. Netheram akan memberikan nyawa yang kedua untuk pasukan Homeboys meneruskan pertuangan mereka. Miko telah dikorbankan. Saksa menjadi target yang ketiga. Masa ketiga tetapi dash daripada beliau akan melarikan diri. Tapi Warlord! Warlord! Pelika daripada Nusantara membenamkan nyawa Saksa. Inilah sebab kenapa Angela tak dipandang memberikan fokus lebih lagi kepada Faramis Membenarkan beliau untuk berbeda cukup-cukup agresif Dan sekarang ini semua cuba untuk memberikan tekanan Ayo berdansa semua Katakan Bravers Fighter diguna pakai Zon akan dikejar tetapi Zon Cukup licik Cukup lincah Now you see me, now you don't Riak wajah yang sangat tenang daripada pasukan Homeboy sebentar tadi Tim SMG Adakah ini kesilapan disebabkan Stormy Jarang untuk kita saksikan Dia menggunakan Valentina Tapi dia tak boleh dapatkan kill Seawal minit yang ketiga Tapi sekarang dah masuk kepada hampir 5 minit kerana kuri Ya yeah, kita kena faham Tapi sebelum itu Miko memulakan serangan yang beliau Sepat telah dikemukakan permulaan yang baik untuk TSMG Tetapi Chibi masih lagi kekal fokus Dengan Turtle Mania beliau oh. Warlord masih lagi memegang Nether Ram yang tidak akan digunakan Kerana Tiada cooldown yang dimiliki ke atas ultimate tersebut SMG Walaupun kehilangan yang turtle Tapi oh. bangkit semula dengan kutipan kill dan pencurian Purple buff di atas tangan HGV sebentar tadi Miko, Bang Simbol masih lagi bergerak Cuba Ana melakukan gerak geri mereka Tetapi SMG sedar mereka kena dapatkan farming terlebih dahulu Buat legenda mereka iaitu Sasa Impact daripada Smooth, impact daripada Stormy mulai dirasai, mulai membantu pasukan SMG di dalam team fight dan saya percaya itu telah pun menjawab soalan anda sebentar tadi macam dulu. Manakala kita juga dapat melihat Sasa, walaupun pada minit yang awal ini dah pun mula untuk menyertai team fight dan ya. ini sedikit sebanyak menambahkan damage yang mereka sememangnya kurang.
kepada awal ini. Itu memang trademark sebenarnya untuk pasukan tim SMG bermain dengan agresif seperti yang dikatakan sebentar tadi. Uh, mereka akan dapatkan kill demi kill terlebih dahulu supaya Stormy mampu untuk keluarkan damage yang besar. Kalau disiapkan Divine Cliff ini akan menjadi sangat berbahaya sebenarnya untuk pasukan Homeboys. Dan sekarang ni Sasa ditekan dekat bahagian atas. Adakah pasukan SMG perlu berikan perlindungan? Warnot sekarang ini akan cuba ditarik tapi Miko Terpaksa menggunakan wow. Flicker dan juga Nether Realm yang baru saja dicuri oleh Stormy. Sebab. Flicker telah dibazirkan ketika ini. Tepat, bebas, bebas untuk memberikan tekanan di bahagian atas sasar. Terpaksa ditugaskan untuk memberikan halangan. Namun begitu, Homeboys juga memberikan tekanan di bahagian tengah, di bahagian bawah. Ini menunjukkan Homeboys telah pun mempunyai kawalan map dengan lebih baik lagi. Disebabkan dua menara milik pasukan SMG berjaya dilenyapkan. Bagi berapa awak sebenarnya Adin, adakah walaupun Sasa tak diganggu sekarang ni, 1-0-1, dia masih lagi dapatkan farm, awak rasa dia patut join team fight ataupun dia paksa untuk melakukan laning yang lain? Kena dapatkan itemization terlebih dahulu. Power spike sangat-sangat penting untuk mana-mana pengguna cloud ketika ini. Seperti mana yang kita tahu, dah dinerfkan. Tetapi kalau dah ada power spike, at least boleh juga join team fight dengan basic attack. Beliau pun akan memberikan kesakitan pada waktunya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Adin. Cloud yang dulu bukanlah cloud yang sekarang masih lagi memerlukan item lebih banyak lagi untuk memberikan impact. Tapi sekarang ini, turtle yang terakhir. Berjaya dia pakai GB. Ya, bagaimana mereka terus fall apart ke atas saksa. SMG akan melarikan diri mereka terlebih dahulu. Bersurailah mesyuarat di kawasan turtle itu. Tiga sepenuhnya dimiliki oleh homeboys. Bermakna. Hop, 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 hop. Okay. hop. Nikmat okay. moment daripada Zon. Oh. Tarikan daripada Warlord. Zon dan juga Warlord sebentar tadi. Berganding bahu. Berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Miko. Dan turret pertama di bahagian tengah ini hampir sahaja ditumbangkan. Namun SMG masih lagi mendirikan benteng pertahanan yang cukup kemas. Namun minion wave yang seterusnya memenangkan Rizal mendapatkan turret tersebut. 5,000. Minit permainan baru sahaja 8. Adakah ini sebenarnya game over untuk tim SMG? Kalau kita nak katakan game over, ianya terletak kepada tangan pasukan SMG tersendiri. Adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan ataupun tidak? Sebab kena ingat, Cloud walaupun di nerf di pada fasa late game, masih lagi akan menjadi mimpi yeah. ngeri. Kalau tak dijaga rapi, ya adanya Zone, adanya Wave of Dragon. Tetapi Sasa juga mempunyai P5. Bukanlah target yang mudah. Hmm? Zone? Ya, yeah. one by one dulu. So, sebab tak ada rakan-rakan dekat bagian belakang yang dekat. Jadi dia biarkan saja. Dia nak menunjukkan Sasa. Berhati-hati, saya masih lagi berada di kawasan ini. Gerakan yang... Uh... Agresif saya rasa sebenarnya boleh dilakukan oleh pasukan Homeboy sebabkan mereka punya total domination saya boleh katakan untuk pasukan SMG melakukan reaksi, serangan balas yang di mana tim SMG sekarang ni mereka terpaksa berundur dan terus saja berundur melepaskan tarut kepada pasukan Homeboy kalau terus begini sebenarnya sangat-sangat berbahaya untuk mereka adakah mereka perlu sebenarnya memberikan saingan dekat lot yang pertama ataupun mereka just defend dia dulu sebab ya, baru lot yang pertama saya rasa ianya juga bergantung apakah respon yang mereka nak lakukan terlebih dahulu. Apakah uh, yang ingin dilakukan oleh sekolah? Adakah ingin memberikan fokus kepada team fight? Adakah ingin memberikan fokus lebih lagi kepada objektif? Buat sekarang ini, adakah mereka merasakan mereka perlu mendapatkan kill terlebih dahulu? Sangat sukar sebenarnya nak nak menjawab soalan tersebut sebab there's no definite answer kepada jawapan itu. Sangat-sangat subjektif sebab kalau mereka kontes sekalipun, again, satu kesilapan yang besar, Perkara itu akan memakan diri mereka. Jadi oleh kerana itu, mereka biarkan sahaja Homeboys dapatkan lock ini. Sebab again, terlampau jauh lead yang Homeboys ada. Lebih selamat untuk mereka lakukan high ground defense mereka sahaja. Yep. High ground defense yang mereka boleh keluarkan pun sebagai dapat saya sebenarnya tidak mencukupi yang akan uh, menyebabkan sebenarnya dalam bahaya. Tapi Zohan, alamak! Ah, Tyrant Raid yang... Tidak terkena sasarannya. Rage yang dirasai oleh Miko memakan diri beliau dan sekarang ini SMG kena bertahan tanpa oh. Tyrant's Rage itu. Tapi pasukan Homeboys juga perlu bersabar, perlu berdisiplin disebabkan Holy Defense. Di Inhibitor Threat, pasukan SMG masih lagi ada, masih lagi boleh melakukan pertahanan dekat sini. Jadi mungkin perlu menantikan Minion Wave yang kedua untuk melakukan serangan yang sebenar. Alright. Tarik nafas yang panjang kerana triple magic kundo daripada Zod. Saksa telah dikorbankan. Netherrealm akan memberikan peluang seterus 
Reisdal Double kill untuk Reisdal Ini betul tarian akan dimusnahkan Lihat masa lagi pemerakis 10 ribu nyawa Lihatlah damage star Sebab itu besar Sasa di pembangkang triple kill Crystal akan dicari Wipeout akan dicari Maniac diberikan Oleh pasukan Home Boy Reisdal Menunjukkan gameplay yang cukup-cukup cantik Import pilihan yang terbaik dilakukan oleh pasukan Home Boys Investment yang berbaloi menunjukkan hasil di Grand Final hari ini Pemain bola sepak daripada Indonesia Woo! Comfort peak daripada Rizal sebenarnya menyebabkan pasukan Home Boys Total domination 10,000 perbezaan gol Team SMG semakin lama semakin berbahaya kalau Sapi Salih lihat prestasi Ryzen sebentar tadi, dia mengingatkan kembali seperti Bambang Pamukas prestasi beliau. Setiap tendangan, setiap critical hit yang diberikan amat menyakitkan dan hadiahnya adalah Miniac untuk Ryzen. Ya, saya setuju apa yang dikatakan oleh awak. Uh, Adi nampak uh. seperti kelibat Bambang Pamukas. Tapi uh. pada peringkat awal, saya lebih melihat dia sebagai Eli Eye Boy. Okay. Yeah. Tapi gandingan mereka bersama <laughs> dengan Kemungkinan saya boleh katakan calon MVP iaitu Zon eh, eh. menggunakan cao beliau juga menggunakan kaki cukup-cukup berbahaya. Kali jam lus. Kali jam lus. Kali jam lus Malaysia. Dalam home boys. Tapi kita akan pergi kepada game home boys sekali lagi untuk menyaksikan siapakah MVP yang akan diberikan kepada oh. Kali jam lus <laughs> ataupun Zon daripada pasukan home boys. <laughs> Saya tak tahu nak ni macam mana. Tapi mereka memang begitu meyakinkan sekali sebenarnya. Chow. Dah lama dah tak dapat Chow tapi bila sekali dapat. Ya. Berikan. Hero keselesaan dan begitu mudah Zon menunjukkan kenapa beliau sentiasa diberikan tanda hormat. Kenapa Chow beliau sentiasa di ban keluar. Kita dapat lihat pick off yang dilakukan oleh beliau. Hampir tiada respon yang mampu dilakukan oleh pasukan SMG setelah tadi. Sebenarnya beliau bukan kali jam lus. Sebab dia berasal daripada Selangor Azman Adenan. 0-1-6 KD beliau. Walaupun 55% saja, tetapi satu momen sudah mencukupi yeah. untuk nombatkan Zon. Walaupun game yang pertama beliau main yang cukup baik, tapi game yang kedua momentum. Itu juga cakap pentingnya momentum untuk enhance ataupun bagikan boost kepada prestasi yang cuba dilakukan oleh pasukan Homeboys dan sekaligus berjaya untuk menunjukkan walaupun tak digelar sebagai legenda tetapi hmm. salah satu calon sudah membuktikan pentingnya fungsi beliau dekat dalam pasukan Homeboys. Dan saya juga perlu berikan kredit kepada coach mereka Dola Saleh. Eh bukan. <laughs> Pups yang mana dia tak lupa bahawa keupayaan Zon ini masih lagi boleh untuk menggunakan Chow walaupun Kufra telah dicuri. Dia gunakan Chow sebagai satu secret weapon untuk homeboys. Ya, sekarang kita akan melihat dari segi optimization. 11 minit kali ini cukup-cukup berbeza game yang pertama 19 minit, game yang kedua 11 minit. Saya nak bertanya kepada Adin sebelum saya pas soalan tersebut kepada Syamilo. Kufra, adakah itu pilihan terpaksa ataupun mereka memang dah ready strategi Kufra? Tidak terpaksa sebenarnya sebab pemilihan ini cukup bijak iaitu ia masih lagi memuji line-up pasukan SMG dan juga menidakkan pengambilan itu ke atas zon. Cuma kita kena sentiasa ingat, it's not about the hero, it's about the pilot. Penggunanya itu yang akan menidakkan ataupun menampilkan prestasi yang berbeza. Dan kalau kita ingatkan balik, Miko pun sebenarnya pengguna kufra yang berbahaya. Uh -huh. Jadi sebenarnya dia colik hero tu tak nak bagi zon guna. Tapi bila dah macam, okey dia dah ambil kufra. So, Kali ini, ini dekat Grand Final, kita keluarkan senjata rahsia. Walaupun sebenarnya senjata rahsia ini dah lama tak keluar, tapi bila dapat gunakan dengan sangat-sangat baik, tapi bagi pendapat saya yang sebetul-betulnya yang mengganggu game ini adalah Ryzer. Disebabkan bagaimana dia pressure kepada Cloud dan lihat bagaimana farming yang dia berjaya untuk dapatkan. Tarik balik, saya masukkan untuk pasukan Homeboy pusingan yang kedua ini. Kelima-lima, right. ahli pasukan Homeboys bermain yeah. dengan begitu cantik sebentar tadi. Sepat walaupun KDA tidaklah begitu menyelah, tapi jangan lupa beliaulah yang memberikan tekanan di bahagian sideline. Memecah belahkan formasi pasukan SMG, memudahkan lagi Homeboys mendapatkan poin yang kedua. Ya, yeah, saya setuju Rizal juga memainkan peranan yang cukup-cukup penting. Tetapi sekarang ni, Mas, 
SMG. Kali ini, diberikan juga hero keselesaan. Tadi kita boleh cakapkan, mungkin kita punya main topik adalah hero keselesaan versus hero meta. Valentina diberikan kepada um, Stormy, tetapi tidak boleh mendapatkan kill. Yes, dua assist, tapi itu adalah daripada tiga kill yang dimiliki oleh pasukan SMG. Adakah kerana bermain lima game semalam dan juga momentum game pertama pasukan Homeboys menyebabkan kesukaran pasukan tim SMG? Saya tak rasa uh, momentum mereka berkurang dan uh, ini juga membuktikan bahawa sebenarnya kata-kata kita yang mengatakan draft keselesaan akan membuahkan hasil kepada SMG itu salah. Mereka masih lagi kehilangan kunci kemenangan mereka. Yang mana masih lagi tengah dicari dan tidak dijumpai sama ada perlu diperbaiki daripada sudut rotasi, rotasi sendiri dari sudut early aggression mereka yang mana telah pun dibatalkan telah pun kena counter dengan homeboys secara cemerlang sekali di sudut yang berlainan ataupun bertempur bersemuka buku bertemu ruas pun masih lagi belum dapatkan kemenangan Tara Kuri, Terizla berkali-kali di band keluar adakah kita akan melihat Terizla akan diberikan peluang oleh mana-mana pemain Game yang ketiga. Saya rasa kebanyakannya akan kena ban. Dia susah sebenarnya. Sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> saya, 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 saya boleh butuhkan nama dekat sini daripada <laughs> tadi. Tapi, ya, <laughs> boleh dikatakan... Daripada semalam, eh? <laughs> daripada semalam. Terisa boleh dikatakan semenjak patch yang terbaru, semenjak perubahan arus masa dekat sini, ianya bukanlah mudah untuk dilepaskan. Dia sebabkan kalau ada di dalam lane down, pastinya akan mengganggu. Sangat-sangat mengganggu kepada mana-mana pasukan musuh. Yang pasti dia ada dalam Dewa Siputra. Oh, oh, ya ada. Ya, ada. Ya, ada. Saya nampak tadi. <coughs> Alright. Damage taken diberikan kepada Miko. Ini satu situasi yang menarik. Sebab kalau kita melihat, kebiasaannya kalau ada pengguna Fedrin, ini maksud pemain ini akan sentiasa berada di bahagian hadapan. Uh -huh. Tapi damage paling banyak diterima adalah Miko. Jadi adakah synchronization di antara Fedrin dan juga Miko ni tidak kesampaian? Mungkin kita boleh bincangkan kat sini. Um, bagi berbahasa kan, mereka dah cuba untuk gerak agresif tu. Tapi disebabkan Mungkin gerakan awal yang mereka nak main agresif jadi terbalik disebabkan pasukan homeboys dah baca. Bila dah baca, hmm. dia hukum dan menyebabkan tim saja macam oh kita ada nak main agresif dan bukan identiti mereka. Saya berpendapat berbeza sedikit. Kenapa pasukan SMG tak boleh nak bergerak agresif seperti mana mereka inginkan adalah snowballing effect yang didapatkan oleh pasukan homeboys melalui GP. Early game pun dah boleh dapatkan double kill. It was bukanlah nak kata game over tapi it was a mountain untuk pasukan SMG nak climb. Bukan saja daripada CB, tetapi kita juga kena ingat Sepat, Warlord, Zon. Sememangnya antara hero-hero early game dekat sini dan bunuh juga sebenarnya mempunyai damage yang cukup tinggi juga pada fasa early game. Dan ini disebabkan tim SMG cuba nak beradu tapi tidak mencukupi damage dan sentiasa tim fight akan dimenangi oleh pasukan homeboys. Kalau kita melihat prestasi yang cukup-cukup tinggi, ibarat tinggi setinggi 20 tingkat daripada Rizal sebentar tadi. Ya, berjaya untuk berikan bantuan kepada pasukan Homeboy dan berdasarkan daripada highlight yang kita uh, bawakan daripada ROG ini. Mas, kalau kita melihat pasukan SMG mampukan mereka bangkit game ketiga? Ya, seperti apa yang saya katakan, mereka perlu mencari kunci yang tertinggal, mereka perlu cari kunci yang hilang. Masih lagi perlu untuk mencari ruang bagaimana untuk mereka mendapatkan kemenangan. Dan juga daripada segi draft pick mereka dah cuba, mungkin perlu untuk uh, melakukan perubahan sedikit daripada strategi gerakan mereka, rotation mereka agar dapat lebih telus ataupun boleh cakap, baca sikit homeboys apa yang mereka ingin lakukan pada next game. Sebab next game ini satu perkara yang krusial perlu SMG dapatkan kemenangan sekiranya mereka mahukan momentum dan moral mereka stabil. Tadi kita dah nampak macam mana sebab sekarang ni bila MVP mereka dah start untuk melakukan celebration. Eh? Tetapi sekarang ni untuk anda M5 wildcard adalah free. Di mana boleh register bermula daripada 4 November sebab Malaysia Ui. jadi tuan rumah. Itu Adakah yang best. dibuat di Ipoh. Oh, <laughs> dibuat di Port Dickson. Kita tak tahu sebab lokasi uh, lokasi kita akan share pada anda. Kenapa Ipo? Eh? <laughs> mungkin, mungkin. Kita tak tahu. Sebab tu kita tak nak bagi tahu. Yeah. Tapi sekarang ni saya nak berbalik tentang bagaimana reaksi apabila pasukan-pasukan bila dia memberitahu MVP mereka, mereka yeah. sudah di celebration. Apa yang cuba disampaikan oleh Daddy Hood dan juga Zon, <coughs> jangan kejut Zon tidur. Itu itu satu. Bila bila kita nampak Zon tengah tidur tadi tu, Daddy, pasang lagu tidur. Dia pasti macam tadi Daddy memasang lagu tidur kepada Daddy. Kepada Daddy Hood. Kepada Zon. <laughs> saya rasa game ketiga ni akan jadi... Uh, 
Do or die yeah. untuk pasukan SMG. Kalau mereka tewas lagi game ketiga, dia jadi macam apa berlaku, apa yang berlaku sejenis lepas. Sebenarnya saya betul lah apa yang awak cakap tu. Tapi betul? saya ingin highlightkan sikit shout out sikit rule uh, Daddy Hood. Dia berlaku sebagai berlaku, membawa perwatakan seorang bapa kepada pasukan Homeboys. Yang mana memberikan semangat morability mereka. Tapi dekat playoff ni, apabila game dah habis game yang kedua, kita ada kita punya side reporter iaitu Sanjana dan juga Pupuyi. Jadi ayo kita bersama dengan mereka. Hello, hello Malaysia. Pertembungan semakin hangat. 2-0 berbalas di antara Homeboys dan juga SMG. Dan saya, side host kegemaran, kesayangan, disayangi cintai oleh semua awet-awet di Malaysia. Poji Lalang dan tidak lupa di sini ada juga Sanjuna, Yoni Zahri dan juga Sultan Ray. Hi guys. Okey, jadi kat sini kita nak tanyalah sikit beberapa soalan untuk anda berdua dekat sini. Yang pertama lah kita nak orang yang baru lepas menang award. Jadi kalau boleh lah kita nak kongsi sikit dah. Rick, macam mana perasaan ataupun Uh, hype-nya dekat sini, kita tengok kan oh, orang ramai yang menjerit uh, Sini jerit SMG, sini jerit Homeboys Dalam hati Rik, jerit siapa? Wow, wow soalan cepu mas eh uh, Kalau soalan ni saya jawab mudah lah, mestilah Homeboys uh. Alright, saya nak tanya pula uh, Yoni dengan Sultan Rik yeah. So you see now there's a 2-0 game Macam yeah. mana Homeboys boleh menang 2-0 And apa yang SMG kena buat untuk Reverse ni. Okay, for me, uh, soalan ni tak banyak tanya dah. Homeboys memang kuat. Uh, so, 2-0 tu benda biasa. So, kemungkinan hari ni 4-0 untuk Homeboys. Uh. Wow, berani. Berani, berani. Statement yang keras sebenarnya. What about you? Oh, oi, lain macam. Banyak mic eh. Um, saya pun bila tengok performance Chow daripada Zon sebentar tadi pun boleh kata benda yang sama jugalah. Okay, okay. Tapi bila kita dah dua-duanya sokong homeboys, dah macam biasa lah kan. Dia kena ada satu yang sokong SMG. But never mind sebab seluruh Malaysia tahu macam saya cakap, saya gantung gambar Sasa, gambar Smooth, Stormy, poster-poster, semua player saya gantung. Please lah. So dekat sini kita nak tanya jugalah dekat anda berdua lagi sekali kan. Untuk game hari ni kan, kita dah tengok SMG kena 2-0. Pada pendapat uh, sebagai seorang content creator, KOL, streamer, dekat mana kesalahan ataupun kesilapan yang membuatkan ada uh, kena comeback tadi tu. Untuk uh, SMG. Okey, bagi saya sebenarnya SMG main hari ni memang bagus. To be honest, game 1 bagus, game 2 pun bagus. Cuma uh, apa yang saya nampak tadi adalah mistake. Game 1 tu mistake membuatkan team Homeboys tu boleh comeback balik. Uh, basically mistake je. Kalau dia orang boleh kurangkan tu then dia orang boleh menang sebenarnya. I see. Pada pendapat Rick pula macam mana? Uh, mungkin band uh, hero Chibi tu satu kesilapan lah. Dia sepatutnya fokus dekat Zon. Sebab Zon number one bro. <laughs> oh, nice. Okay, kita tanya lagi satu lah Sanjana. Kalau ada benda yang nak tanya dekat diorang sebelum kita nak berehat. Okay. Sambil menunggu player masuk. Last question lah eh. What hero would you like to see? Hero yang tak main lagi untuk like, macam uh, long time. Which hero? Laila, 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 Laila. Uh, kalau boleh untuk game ketiga ni, saya nak Rizal main Laila lah. Laila. Uh, bagi Chibi main haircut, please. Please, SMG, oh. please. <laughs> Let's see what happens. Tapi sebab kita nampak haircut macam mana pun akan kena ban sebab betul itu dan dia respect ban. Tapi tak mengapa, mungkin ini adalah pendapat peribadi daripada mereka. Dan sekarang, sambil-sambil kita nak menunggu game yang seterusnya, kita berehat sebentar. Jadi, tunggukan saja keputusan selepas ini. Bye-bye. I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohan yang kita semua orang rock star. The rock star. 
kita buat saja kaya kita Makin panas apinya sudah membara Macam mana pun ku menempuh segala Kami negara ku buat semua bangga Step into my world, you know I'm always in my zone You know I got my team, no I'm never alone Bring out my best buat yang terbaik Jadi juara perlahan kita naik Not on my way, aku nak push Naik-naik jadi lebih bagus Jadi hero, ku ada skill Berapa banyak musuh aku dah kill Ramai cuba mencapai Cause they envy me Tiap game aku pasti jadi MVP Ni kejohanan kita, Malaysia memang boleh Rise up to the top, kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win, 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 win. I'm the battlefield to the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Ramai cuba mencapai Cause they envy me Tiap game aku pasti jadi MVP Siapa yang juara? Nipa 
Luan kita bawa pulang piala This is my game, this is my time Menang semua, everything will be mine Kalau jatuh kau pasti kembali Bangun balik, ku tegak berdiri Kuatkanlah tenaga, ganjaran diperoleh Ni kejohanan kita, Malaysia memang boleh Rise up to the top, kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win I'm coming in for the win. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Macam mana pun. Jadi MVP Ni kejohanan kita, Malaysia memang boleh Rise up to the top, kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win, win, win. On the battlefield till the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in
I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. Selamat kembali ke dalam MPL Malaysia musim yang ke-12 perlawanan Grand Final. Dua perlawanan yang baru saja kita saksikan berbagi dari empat ataupun lagi lima perlawanan kalau possible best of seven. Dan masih lagi bersama saya Sid, Mars, Karakuri, Said Adin dan juga Syamilu. Mulai hari ini saya akan panggil Said Adin dia sebab kita ada Said Sadi kat sini. <laughs> Alright, Mars. Ya, yeah. kita tak nak kita tak boleh nak nafikan bagaimana persembahan yang dilakukan oleh pasukan Homeboys untuk dua game yang pertama. Tetapi kita bermain dengan best of seven. Kita lihat bagaimana turn table boleh dilakukan dekat sini. Untuk SMG, mereka pernah menang MPL Malaysia musim yang ke-8. Ya. Yeah. Semalam mereka menunjukkan, mereka mampu untuk menewaskan pasukan SRG dan mereka merupakan pasukan apa bracket selepas masuk kepada bahagian regular season. Jadi adakah mereka boleh gunakan prestasi mereka dekat regular season? Yeah. Ambil sedikit semangat, semangat tersebut untuk perlawanan Grand Final pada hari ini. Kita tak cerita pasal semangat lah, kita cerita pasal statistik. Hmm. Di mana SMG dia dah berjaya untuk menggunakan apa metal low bracket. Tadi kalau mereka di bawah pun mereka boleh naik atas. Tapi apa yang mengejutkan? Wow. Kita oh. dah capai 300! Wow! wow. The match. Dekat Dewan dah 300 ribu orang. Uh -huh. eh? Dekat yang dah tengok live ni, 300 PC 300,000 PCU. Apa lagi cabaran? Adakah kita fokus kepada 400,000? Saya dah cakap 700. Let's go. 700. Ha, 700,000. <laughs> Setiap match 100,000. Ha, tapi walaupun bagaimanapun kita perlu mengucapkan ribuan terima kasih kepada community Mobile Legends Bang Bang. Takkan kami pecahkan rekod ini tanpa bantuan daripada anda. Terutamanya apabila kita sedang menyaksikan grand final yang cukup cukup penting. Homeboys menentang dengan pasukan SMG. Dia naik sikit sikit sikitlah. 305, pada 310. Ha, ah, tu okey, tu okey. So, I think 310 mungkin boleh kau by ah, malam ni. Boleh, boleh. Saya rasa 300 malam eh. 
Ha. Dia tiba-tiba terjatuh sikit. Ye! <laughs> yeah. Kita Jatuh. pun tak lebih. Kita dah order lebih. Dia kadang-kadang kita kena berpijak di buku ah. yang nyata. Awak tahu tak MPL ni banyak uh, walaupun, lepas mati? Walaupun malam masih muda. <laughs> malam masih muda. Tapi jauh lagi dah. Orang tak buat apa-apa eh. Tapi apa -apa. sekarang ni. Mungkin kita kena aim high. Kalau tak dapat yang paling tertinggi, mungkin kita boleh dapat second yang tertinggi. Seperti yang kita lihat dari bagaimana power distribution buat kedua-dua mid lane. Kalau mengikut daripada statistik, pasukan daripada homeboys mempunyai hero mage yang cukup-cukup baik. Tetapi the dream team mage kita iaitu Stormy yeah. yang berjaya untuk menunjukkan prestasi beliau. Mampu untuk membantu pasukan daripada SMG pergi ke peringkat apa bracket. Mars, adakah sekarang ini pasukan SMG masih lagi menanti untuk Stormy memberikan bantuan yang cukup-cukup penting. Tak bantu macam mana lagi? Sekarang ni graf dia kalau dia dah pecah dah. Dia punya head segan dekat sini. Dah banyak uh, berlakunya advantage Stormy berikan kepada pasukan SMG. Jadi, problem dia adalah bukan kepada Stormy seorang saja. Sebab ini menunjukkan bahawa kita bermain 5v5. Jadi kalau seorang saja yang overextend, belum tentu cukup untuk bagi pasukan tersebut menang. Macam Barbosa, eh, maaf kasih bukan Barbosa, tapi Warlord sebentar tadi. Barbosa, <coughs> rehat. Tapi <laughs> Warlord sebentar tadi, dia punya uh, Pentagon dia, tak ada melebihi Stormy. Tapi sudah memadai Betul. untuk membantu pasukan Homeboys melengkapi antara satu sama lain, membuahkan hasil kemenangan. Ya, yeah, dan lebih penting lagi untuk pasukan SMG adalah jangan getar kita lawan. Pantang mengalah disebabkan mereka yang mempunyai pengalaman lebih besar lagi. Mereka yang boleh mencari jawapan sesuai untuk mengalahkan pasukan Homeboys. Tak perlu lihat daripada jauh. Lihat saja pada hari semalam, game yang terakhir. Resepi, empat hero early game. Satu hero late game yang sebenarnya digunakan oleh Homeboys di pusingan yang kedua. Mereka boleh saja melakukan perkara yang sama. Mereka boleh cuba untuk memberikan sangat balas. Jangan marah. Jangan marah. <laughs> tak, tak, saya, tak saya, marah. Saya rasa untuk pasukan daripada SMG. Game yang ketiga, kemungkinan kalau Valentina tak di band keluar, uh -huh. saya percaya Stormy boleh akan gunakan sekali lagi. Satu, untuk buktikan beliau antara pengguna Valentina yang cukup-cukup baik. Satu lagi, kemungkinan akan ada banyak lagi hero setup Betul. daripada pasukan Homeboys. Dan dia perlu memilih setup tersebut untuk gunakan untuk memberikan lebih banyak advantage. Bukan saja Miko yang mampu untuk lakukan setup, bukan saja semua mampu untuk lakukan setup, tapi daripada arah tengah pasukan SMG juga mampu untuk melakukan perkara tersebut. Dan kalau kita bercakap tentang hero setup, adakah Smooth akan ditugaskan sekarang ni untuk pergi ke arah belakang ataupun lebih untuk menerima damage Mars? Ah, saya rasa Smooth sepanjang regular season berlangsung, dia kurang, bukan tak sesuai, tapi kurang sesuai Kurang selesa apabila menggunakan hero yang menadah damage. Dia lebih menggunakan hero yang ada kepantasan dan juga boleh untuk flank macam apa yang awak cakap tadi. Jadi, antara pilihan saya kalau nak berikan hero kepada smooth, hero-hero yang mempunyai mobility tinggi seperti Pakito, seperti Benedetta adalah hero yang baik untuk diberikan kepada smooth atau dalam bahasa Melayu dia halus. Halus. Sekarang ni saya nak tanya kepada awak Karkuri, untuk pasukan Homeboys, mereka selalu menggunakan Novaria, mereka suka menggunakan uh, Fermis dan mereka suka menggunakan God. SMG sekarang ni mereka dah fokus untuk keluarkan Novaria. Satu pilihan yang baik. Homeboys, mereka fokuskan kepada pengeluaran Matilda. Dan kemungkinan kalau mereka nak keluarkan Angela sekalipun, sebenarnya ini satu pilihan yang baik. Untuk pendapat awak, Karakuri, SMG, adakah mereka akan memilih hero yang memberikan impak dari segi setup ataupun damage buat hero yang pertama? Um, sebelum saya nak menjawab-menjawab, jawapan yang telah pun dah dikeluarkan. Service lah yang oh. sering kali di band keluar. Telah pun mempamerkan di, di dalam Land of Dawn. Mungkin inilah setup yang diperlukan oleh pasukan SMG. Sebab sebentar tadi kita melihat Miko dah cuba. Tapi berhadapan dengan Zon, rumah yang veteran. Bukan mudah untuk mengalahkan beliau daripada aspek memulakan team fight. Jadi mungkin bantuan diperlukan daripada Smooth untuk melakukan perkara tersebut. Saya nak tanya kepada pendapat Syamil sikit sebab okay. saya percaya dia sangat-sangat menye, menye, apa ni menggembari Terizla ini. Apakah hero terbaik untuk counter hero tersebut? Dia kena ambil yang fast rotation. Kalau Terizla ni, dia claim minion tu boleh katakan laju juga tapi dia taklah laju. Taklah laju sangat nak dibandingkan kalau ambil Pakito ke, hmm. um, Bendeta atau hero-hero yang terbaik boleh digunakan. Tapi kalau kita sebut pasal setup sememangnya so Terizla lah adalah pilihan yang sangat-sangat hmm. baik. Tapi yang pasukan Homeboy dengan tiadanya Bruno Fernandes dia ambil Irital. Ya, yeah. Terizla ni dia boleh jadi abang-abang long kawasan. Dia boleh start engage team fight. 
dan juga jadi pendahulu kepada pasukannya sendiri. Namun, target dia sekarang adalah Idis dan juga Iritel. Bukan satu perkara yang mudah, Idis boleh counter semula dengan CC yang ada. Moto Manhattan, Nikola, Grand Final MPL. Oh, faham. Apa tu? Ada dua event yang besar tapi dia memilih untuk pergi ke MPL. Oh. Sebab pergi Grand Final. Tak kisahlah dia sokong pasukan Homeboys. Tak kisahlah dia sokong pasukan Team, team SMG sekalipun. Tapi kehadiran beliau dekat sini, tanda hadir dekat situ menunjukkan bagaimana pentingnya sokongan daripada peminat-peminat industri e-sport. E Terutamanya peminat uh, MLBB ini akan menambah baikkan kita punya uh, ekosistem dekat dalam Malaysia. Dan sekarang ini, Elgert telah pun dibawa masuk. Dan again, seperti yang saya katakan, Valentina ini akan dibawa masuk. Yeah. Doa, doa anak soleh dah di dah dikemukakan oleh Sultan Rik sebentar yeah, tadi. Uh. Dia minta, dia pun dapat sekarang ini. Ya, yes, dan uh, saya sebenarnya percaya untuk pasukan SMG sebenarnya mereka dah ready yeah. untuk berhadapan dengan Halkert. Cuma Halkert berhadapan dengan Fedrin. Saya nak mulakan dengan Mas. Adakah ini peluang terbaik Fedrin yang akan digunakan oleh Saksa untuk menang retribution terutamanya Lot? Untuk membantu pasukan SMG Yang paling penting timing je Sebab Pernah dilakukan oleh Chibi Pada playoff Saya tak pasti perlawanan yang mana uh -huh. Kalau anda boleh ingatkan saya Tapi dia pakai uh, Hellcurt dalam keadaan yang Bukan advantage pada diri beliau Banyak sangat counter Hellcurt Lawan SRG Lawan SRG ya Yang mana ada Minotaur yeah. Ada banyak CC yang boleh untuk Bagi tangkap Hellcurt ni Namun dalam keadaan tertekan sekalipun Chibi masih boleh melakukan Perkara yang memberikan kelebihan kepada pasukan Homeboys Jadi tak mustahil untuk beliau melakukan perkara yang sama Sebab kalau menggunakan Oi. Hellcat ini Ay. Ini buff yang cukup-cukup kuat kepada pasukan Homeboys Alam, ai ini Eh, eh, sambil 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 Magic Chess Dia main sebab nak tunggu game ni start, dia tahu Habis no Magic Chess, drafting dah habis dan apa yang saya cuba nak sampaikan sebentar tadi Apabila mengenakan Hacker Ianya juga bergantung kepada follow up Yang akan dilakukan oleh ahli-ahli pasukan Homeboys yang lain Terutamanya apabila lampu telah pun ditutup Kerana pada waktu tersebutlah Peluang kemasan untuk Homeboys mendapatkan kill demi kill Dengan begitu mudah Di mana pasukan SMG hanya mampu untuk menutup mata sahaja Mars, selaku orang yang paling cukup-cukup bagus Untuk bercakap tentang sponsor Nanti <laughs> Betul lah sebab awak dapat award ya, tadi. Awak dapat special award okay. tadi. Adakah kita akan melihat double Dark Knight Fall? Double. <laughs> satu double. daripada Hellcurt, satu lagi daripada Stormy. Ya, yeah. mungkin sebab uh, Stormy And tidak boleh dijangkakan apa ultimate yang dia akan ambil mungkin so daripada ini. Tapi Dark Knight Fall juga akan berikan kelebihan yang besar. Uh, dan uh, kalau ia memberikan kepada tim SMG kelebihan Dark Knight Fall tersebut bukan kepada Homeboys, dia akan jadi double special. Double <laughs> special. Pak itu sekali lagi akan diberikan kepada sepat kita bagaimana pemain ini cukup-cukup bijak menggunakan hero keselesaan mereka ataupun keselesaan beliau dan ada satu hero surprise yang telah pun dibawa masuk oleh pasukan tim SMG dengan kemasukan gajah oh. bersama-sama dengan Gary which is kita tahu bagaimana weakness Gary ni adalah hero-hero asin tapi masalah dia sekarang ni, dia ada Dark Knight Force dalam tangan, tangan SMG juga. Jadi kombo-bombo boleh dilakukan kat sini. Bukit mula dengan Teris lah. Hmm. Dark Knight Force dibuka dan Kaja boleh buat kerja untuk bagi makanan kepada Carry. Dan SMG ada draft yang cukup solid bagi pendapat saya, Karakuri. Ya, sangat-sangat solid. Tapi ha. untuk Wallot, tiadanya Novaria, tiadanya Faramis, tiadanya God. Mungkin Lilia juga boleh diambil kira dekat sini. Supaya mampu untuk memberikan tekanan yang cukup tinggi kepada alih-alih pasukan SMG yang mempunyai jahat dekat. Oh, nampaknya Karita. Mampu Ooh. untuk melakukan tugasan yang sama seperti Lilia. Ini akan pasti jadi tugasan yang sukar buat Miko. Siapa yang perlu ditarik? Adakah mereka fokus kepada Ryzer ataupun GB? Kita dah lihat sekarang drafting telah pun uh, diselesaikan. Untuk bagi pendapat saya, SMG mempunyai setup yang baik dengan adanya kaca, dengan adanya optional untuk menggunakan Dynamic Fall. Setup daripada penalti zone mungkin akan memberikan advantage dan sekaligus memberikan harapan yang cerah kepada SMG untuk menang. Adakah anda bersetuju dengan pendapat saya, Mars? Ya, yeah, saya sangat bersetuju dengan pendapat awak. SMG perlu menang game ini kalau mereka ingin stabilkan emosi mereka dan moral mereka. Sebab kalau mereka dikalahkan sebanyak tiga kali, ini menyebabkan kesukaran untuk mereka mendapatkan momentum semula. Ini semua akan terjawab sekiranya SMG mampu untuk cuba mendapatkan satu kemenangan terhadap pasukan Homeboys. Ayo kita bersama-sama dengan para kasta kita untuk memulakan perlawanan yang ketiga Grand Final MPL Malaysia musim yang ke-12 Drafting telah pun lengkap Dengarkanlah di sepanjang malam mereka berdoa Demi membawa bendera Malaysia
maju menang Lucky Pentas Dunia Home Boys berhadapan SMG di game yang ketiga. Benar sekali SMG ketika ini akan memulakan langkah-langkah comeback mereka. Di pasukan berwarna biru mereka ada Home Boys yang akan berada di pasukan berwarna merah. Terus kita buka perbincangan kita sekarang ini kepada Kuri. Dark Knight Fall Rough Wave yang akan dikemukakan. Ini kombinasi yang cukup memberangsangkan. Ya, ini seperti membenarkan pasukan Home Boys untuk melakukan pick off. Walaupun kali ini Zon yang menggunakan akan tetap bukan lecau tapi pick off masih lagi menjadi kekuatan. Zon ini. Manakala untuk pasukan SMG, itu satu faktor yang perlu diwaspadakan. Siapakah yang akan dibenarkan untuk berada di bagian hadapan untuk untuk dibazirkan skill set oh. pasukan Home Boys. Tapi, satu tangkap yang kemal daripada Warlord. Stormy yang akan mendapatkan first blood. Manakala TB akan mengambil semula nyawa kajar sebentar tadi. Warlord telah dia ditumbangkan. Dark Knight Fall dibuka setelah TB berjaya untuk mendapatkan double kill untuk melarikan diri beliau. Okey, kira-kira kita nampak dekat sini di mana pasukan Home Boys Warlord menggunakan edit. Manakala untuk Zon menggunakan Kadita sebagai Roma di sini. Seperti apa yang dibicarakan, penukaran role atau penggunaan hero sebenarnya. Role masih lagi sama. Kat sini saya ingin bertanyakan kepada Karakuri selaku analis kita. Tapi sebelum tu sepat. Uh, tak ada sebarang masalah mungkin. Eh? Nak ditumpangkan Taksa. Taksa, Taksa, Taksa. Not like that. Not like that at all. Tapi sama sebentar. Cibi cuba melarikan diri Zon. Berjaya untuk menangkap Stormy namun dengan kelincahan beliau. Akan mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Rizal ketika ini tiadanya level 4. Ah, cuba untuk mengejar Miko. Namun, damage-nya masih lagi tumpul ke Kuri. Nampaknya tekanan ketinggalan dua mata mulai dirasai oleh balik pasukan SMJ. Mereka perlu mengel uh, mengelak daripada melakukan kesilapan kalau mereka ingin cuba untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi akhirnya tetap pertama berjaya di mingkir. Tapi Cibi... Tak nak fall terang dibuka. Cubaan mengejar Sasah. Tapi Sasah lebih bijak, lebih pintar untuk menjaga keberadaan diri beliau. Level 6 untuk GB. Manakala untuk Saksa. Level 5 sebentar tadi. Kita nampak bagaimana dia cuba untuk menekan Apple Lerah. Tapi Miko tarikan. Okey, dia kan judgment telah dikenakan. Tapi lihat bagaimana Zon. Zon kata tariklah sejauh mana. I akan ride the wave sahaja untuk menyelamatkan diri sekarang ini. Ya, dan ah, demi untuk menjawab soalan daripada Syamilio sebentar tadi. Tak ada masalah Zon yang akan kita menggunakan Roma dekat tim. Supaya beliau tak memerlukan ah, berjaga-jaga di bahagian depan untuk melakukan set up terlebih dahulu. Di mana Wallot masih lagi boleh memberikan fokus kepada damage daripada kawasan belakang. Tapi sekarang ini untuk pasukan Homeboys. Mereka dah mula mendapatkan entah perbezaan sebenarnya 800 gol. Lihat. Mereka lebih yakin untuk melakukan rotasi. Miko telah pun menghalang kawasan Weaver ini. Rotasi Homeboy telah pun disedari. Tiada Raytree yang uh, berjaya untuk dikeluarkan oleh Chibi tadi berjaya untuk menculik sebenarnya Lito Wanderer daripada Saksa dan tim SMG ketika ini. Walaupun uh, kill sama, tapi mereka perlu berwaspada dengan gerakan agresif yang dibenarkan Homeboy disebabkan Chibi ketika ini menggunakan Hellcat, mendapatkan dua kill seperti apa yang berlaku di game yang kedua sebenarnya. Kalau dapatkan snowboard effect yang berbahaya. Tapi untuk tim SMG, protect the key yang mereka boleh laksanakan ini sangat-sangat baik. Tapi Saksa! Nomor dua telah dikenalkan Saksa sekarang ini akan terus dilenjakkan dengan serta-merta. Naiklah Chibi dekat bagian belakang akan diberikan fokus dengan oleh Stormy dan okay. Tempot. Berjaya ditumbangkan begitu juga dengan Warlord. Kemarahan daripada pasukan SMG ketika ini akan cuba untuk menyamakan kedudukannya. Smooth! Penalty zone flicker daripada jarak yang jauh. Homeboys merasai kesakitan yang diamati oleh pihak SMG. Ada banyak pembalasan kill demi kill dia terkena dua pasukan. Tetapi kedua-dua pasukan sebenarnya memberikan SMG jatuh. Tapi Riser... Uh, Riser tidak mampu melalikan diri yang punya sedikit sekuat bawah. Tapi uh, damage output daripada Smooth sebenarnya cukup untuk menumbangkan marksman tersebut. Yep. Seperti yang kita bincangkan sebelum drafting dimulakan. Pasukan SMG... Kembali fokus kepada draft seperti hari semalam. Empat hero late game, satu hero late game dan ini mudah memberikan mereka sinar yang berbeza bagi pusingan yang ketiga ini. Tetapi masalahnya di mana Homeboys masih lagi berada di bahagian hadapan. Yup, masih lagi lead dari sudut goal walaupun tidak banyak tapi masih lagi memberikan harapan yang baik sebenarnya. Tarikan yang baik. Ke atas Chibi cuba untuk berikan fokus tapi tidak berjaya. Chibi untuk berjaya tak semakan Lord Miko telah ditumpangkan. Begitu juga dengan Saksa. Mangsa yang ketiga adalah Stormy. Mencari yang keempat. Smooth akan mengundurkan diri beliau. Tangkapan yang cantik tapi execution dia kurang kemas pula daripada SMG. Korang kuri apa yang berlaku sebenarnya tadi sebabkan mereka berjaya untuk divine just kepada Chibi. Kat mana turnover tu? 
Damage-nya masih lagi belum dirasai. Ya, Stormy, ya, Valentina adalah match early game. Tapi damage yang bukanlah terlampau per seperti yang mampu dilakukan oleh Kadita. Perbezaan ini memberikan ruang kepada pasukan Homeboy. Masih lagi dapat hidup, masih lagi dapat memberikan sangat balas. Ya, kita nampak bagaimana gerakan dari pasukan Homeboy sebentar tadi. Counter engage yang baik. Adakah ini... Apa rancangan asal yang mereka boleh laksanakan? Thorne menggunakan Kadita yan kita menjangkakan Kadita ini diletakkan dekat bahagian mid lane akan diberikan kepada Warlord. Untuk pasukan Homeboys, mereka dah ada 2,600 gol ketika ini. Untuk pasukan SMG, mereka kena bertenang, mereka perlu bersabar, saksa. Termakan umpanan yang dikemukakan oleh Warlord dan Warlord yang akan menambahkan riwayatnya. Cipi sekarang ini nyawa, hampir saja ditumpahkan. Dark Knight pun tidak akan menyelamatkan beliau tapi Warlord! Double kill yang telah dimiliki, maaf! Triple kill dengan menggadaikan yang wujud sendiri. Ryzen masuk ketika ini. Heavy crossbow telah dibuka. Miko akan menjadi mangsa yang sentral dia. Spot seorang diri mencari wow. wipe out untuk masukkan home point. Stone masuk, melampaukan smooth ke udara dan basic attack. Daripada sepat dan juga Ryzen. Unofficial wipe out untuk home boys. Ini yang saya katakan untuk pasukan home boys ke-55. Ali pasukan mereka telah pun menunjukkan prestasi yang cantik. Tidak hanya berharap kepada Chibi. Tetapi, Rizal, Sepat, Wallot juga telah pun memberikan bantuan yang begitu cantik. Mampu oh, untuk oh, jadi wow. faktor yang membahaya kepada pasukan SMG. 1,200 total assist diberikan kepada Zon buat masa ini. Pasukan home boys. Bagaimana mereka bermain dengan sangat-sangat teratur, berdisiplin. Gerakan mereka terasa sangat-sangat cemerlang. Tapa. Berhati-hati ada backup daripada Stormy dan juga Miko. Dan itulah makan dia. Ingat, Sasa seorang diri. Tetapi ada rakan yang menanti di bahagian belakang. So, tapi saya rasa itu hanyalah wayang saja sebenarnya. GP mendapatkan level 12. Adakah perbezaan ini? Akan sekali kita boleh katakan, Team SM dalam keadaan yang sangat-sangat sukar untuk lakukan apa-apa. Sabar rakan-rakan, sabar. Zone masuk, Petrify Rough Wave. Telah menyelenyapkan nyawa smooth seketika tadi. Dan sekarang ni, sekarang homeboys. Tiga perpuluhan ada dua ribu goli yang sedang dimiliki. Snowball effect sedang dirasai oleh pihak homeboys. Jangan katakan sabar kepada kami. Tapi katakan sabar kepada pasukan SMG. Mereka ketinggalan. Mereka kena akui pasukan homeboys. Mempunyai pasukan yang cukup-cukup kuat buat ketika ini. Perlu mengelakkan daripada memaksa team fight. Ya, cubaan untuk menukarkan situasi. Tetapi kalau ianya gagal, pasukan homeboys akan mendapatkan dominasi secara sepenuhnya. Ya, yep, total domination sekali lagi. Untuk pasukan homeboys, mereka kehilangan satu turret. Tetapi untuk pasukan homeboys, mereka berjaya untuk dapatkan tiga. Sepat sekali lagi dicari. Atas sebenarnya reaksi daripada sepat tapi Divine Judgment juga dipakai. Dan sekarang ni, okay, tiada lagi tahun kapan. Divine Judgment tiada. Dark Knight Ball dibuka. Lenyap muka semua sekarang ni mampu juga untuk melarikan diri. Tetapi, bukan nasib yang sama untuk Saksa. Empat kali dikorbankan dan akan melambatkan lagi kutipan level beliau. Semua dah cuba dah. Cuba dah untuk menyelamatkan keadaan dengan penalty zone. Berjaya untuk menangkap 3 hingga 4 ahli pasukan on boy. Tetapi, damage yang terlalu tinggi masih lagi membuahkan hasil kepada pasukan on boy. Tetapi sekurang-kurangnya, ini menunjukkan salah satu cara pasukan SMG boleh melakukan serangan balas. Saya ada soalan untuk Syamilu sekarang ini. Adakah ancaman homeboys ini datang daripada pelbagai arah sebab Zon boleh lakukan inisiasi, Warlock boleh lakukan in inisiasi, Chibi pun boleh lakukan inisiasi. Adakah ini punca utama pasukan SMC tak boleh nak bergerak? Ya, yep, itu betul. Tapi ada satu lagi di mana kalau semua setup sekalipun, ramai yang boleh keluar daripada penalti Zon yang menyebabkan kenapa pasukan homeboys berjaya untuk me merikan serangan balas. Semua saya boleh katakan dengan adanya Dark Knight Fall, Dah macam mati akal. Mereka tak boleh nak fikir kat mana bahaya tersebut. Ada kat depan ke? Ada kat belakang ke? Flank ke? Okey, Kensi telah digunakan. Warlord dicari. Warlord telah ditumbangkan. Satu permulaan yang baik daripada pasukan SMG. Demi mendapatkan Lord yang pertama ini. Masih lagi bernyawa. Sepat perlu berhati-hati di kawasan kiri ketika ini. Tapi lihatlah. Petrify ke atas fakta. Membenarkan Chibi untuk mencurikan Lord tersebut. Sepat ingin larikan diri. Job is done untuk homeboys. Zon. The agent right there. Ya, yeah, boleh dikatakan saksa lock on daripada Zon sebentar tadi menyebabkan tiada ruang. Beliau memberikan saingan untuk mendapatkan lot yang pertama ini. Homeboys, minit yang ke-10. 6,000 gol perbezaan. Ini adalah peluang kemasan untuk Homeboys cuba mendapatkan inhibitor. Ya, yeah, masih lagi ada only defense. 
Tetapi, tetapi perbezaan gol akan menyebabkan pasukan SMG sikit suka nak melakukan pertahanan. Dan secara jujurnya, siapa yang mampu untuk melakukan clearance wave dengan begitu mudah untuk pasukan SMG? 200 total lot secure. Daripada GB. Total mania tak penting. Lot. Lot yang penting. Yang penting. Wah, untuk pasukan homeboys ketika ini, mereka memberikan penutupan harapan kepada pasukan SMG. Lot tiba dekat bahagian bawah. Cuba untuk menggunakan kelebihan ini sebaik yang mungkin. Tapi saya rasa mereka cuba untuk dapatkan sebanyak mungkin inhibitor turret dulu. Baru mereka akan cari jalan yang lain untuk tamatkan game ini. Alin, kalau team fight ini boleh berlaku untuk team SMG, keajaiban apa yang mereka boleh harapkan? Agak sukar sebenarnya sebab saya masih lagi bingung memikirkan cara bagi mereka nak melakukan serangan ataupun inisiasi tersebut. Seperti mana yang awak bincangkan, if Smooth dapat penalti zone yang baik, masih lagi pasukan Hombos boleh meladikkan diri dan SMG masih lagi memerlukan damage output tinggi untuk menumbangkan ahli-ahli pasukan Hombos setelah setup yang dilakukan oleh Smooth. Itu pun kalau dapat setup yang cantik. Itulah pintu kemenangan yang masih lagi belum dibuka oleh pasukan SMG. Daripada segi damage, ia itu sasa buat ketika ini. Hanya mampu untuk menyiapkan Golden Staff di Mansur dan juga ke Kocok Saya dekat sini. Jadi masih lagi belum mencukupi untuk memberikan sangat belas kepada pasukan Hombos. Terutamanya, Win of Nature juga sangat-sangat diperlukan. Ya, betul tu. Dia ada win of nature. Jadi kalau Rizal flying dengan baik untuk tim SMG. Kalau nak protect Sasa, mungkin dalam keadaan yang berbahaya. Dan pasukan homeboys dengan kelebihan dua mata. Kalau mereka menang game yang ketiga ini, satu lagi langkah untuk menempah tiket ke M series iaitu M5. Dan ke waktu ini juga, kita nampak bagaimana pasukan homeboys. Berhati-hati. Mereka tak nak terlalu memaksa. Disebabkan Disiplin daripada tim SMG juga sangat-sangat baik untuk menghukum kalau pasukan musuh lakukan kesilapan. Dan juga sering kali kita melihat walaupun jauh meninggalkan musuh tapi kesilapan itu akan memakan ADW. Satu momen saja yang mungkin diperlukan oleh pasukan SMG untuk terbalikkan keadaan. Disebabkan itulah kenapa kita melihat pasukan homeboys bermain dengan cukup-cukup berdisiplin. Hanya menantikan tim SMG saja untuk melakukan kesilapan. Namun begitu, Miko. Begitu yakin, mula untuk pergi kepada bahagian depan. Nampaknya pasukan SMG mula untuk mendapatkan pick off. Nampak yeah. begitu homeboys bijak membaca pegangan ini. Bijak untuk melakukan disengagement. Dan kalau kita lihat juga di mana tim SMG untuk Stormy, tak banyak juga sebenarnya ultimate yang dia boleh dapatkan. Dan sekarang ini dekat bahagian belakang. Zon telah uh. bersedia. Adakah ini posisi yang baik sebenarnya, Adin? Posisi yang sangat baik dekat bahagian belakang. Warlord akan mulakan peperangan ini terlebih dahulu. Stormy. Kecil telah digunakan. Sakta berjaya untuk mendapatkan Lord. Tapi lihat bagaimana rough wave daripada Zon Warlord. Dia terbangkan Miko. Warlord tertumbang dirinya sendiri. Dia ada lagi win of nature untuk Sasa. Namun, SMG berjaya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Iaitu lot yang seterusnya akan digunakan untuk mengembalikan momentum ke pihak mereka. Ini yang kita bincangkan di mana mereka pun pemain-pemain yang sangat berdisiplin. Dari pasukan SMG, mereka tahu ini adalah poin yang penting untuk mereka dapatkan. Dan mereka lakukan dengan sangat baik walaupun Walaupun sebenarnya Lord ini tidak memberikan advantage yang besar tapi sebenarnya permulaan permulaan untuk mereka. Ya disebabkan yang diperlukan oleh pasukan SMP adalah masa yang dikatakan oleh Lavel masa itu adalah emas dan eh, apabila masa diberikan kepada pasukan SMG Sasa mungkin inilah ruang yang mampu digunakan oleh beliau untuk mendapatkan farm, mendapatkan resources lebih lagi. Tadi Shamino ada katakan ataupun bertanya kepada saya adakah ini posisi yang baik untuk Zon dekat bahagian belakang itu. Nampak saya nampaknya saya nak tarik balik statement saya. Mungkin tidak sebab saya rasa kali ini Zon kena lakukan petrify ke atas saksa menghalang dia daripada menggunakan retribution ke atas slot. Mungkin itu lebih baik untuk Zon. Saya cuma nak membetulkan sebenarnya tadi itulah yang dilakukan oleh Zon. Tommy mm -hmm. so, diabaikan sebenarnya cuma lambat pelahat yeah. mungkin sesaat sahaja yang membenarkan Saksa masih lagi mampu untuk menekan Retribution. Ya. Di mana itu merupakan sebenarnya uh, semak yang perlu dibuka. Tapi sebentar tadi kita nampak bagaimana Valentina yang digunakan oleh Stormy pun. Kalau dia ditangkap, agak berbahaya juga. Sebenarnya untuk tim SMG, ya mereka dapatkan lot. Tapi kita nampak bagaimana mereka tak boleh nak memanfaatkan pengambilan lot yang mereka dapatkan. Dekat game kali ini kita boleh nampak yang paling menyinar. Sasa sebagai kita punya legenda. Di mana mereka cuba untuk pastikan yang Sasa dapatkan free positioning. Sebabkan itu dapatkan carry. Jadi bila ada true damage yang boleh dikeluarkan, memaksa untuk pasukan homeboys melakukan kesilapan. Tapi yang kadang dia cukup bijak sebenarnya uh, pergerakan ataupun makro micro gameplay daripada Zon. Dia tahu adanya double purify daripada Stormy dan Sasa. Tapi itu bukan target beliau. Dia sentiasa mencari saksa daripada minit pertama sehinggalah minit ke-15 ini. 
Ya, disebabkan jungler hanya mampu untuk memegang item pilihan. Jungler akan menjadi target mudah kalau pasukan SMG tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Dan kenapa mereka tidak mampu adalah apabila lampu ditutup. Sedikit suka nak melihat bagaimana nak menjaga saksa. Dan inilah resepi kemenangan Home Boys untuk pusingan yang ketiga ini. Tapi sekarang ini... Alright, demand judgement daripada oh. Miko. Sebenarnya Rafael dia kena pakai Dark Knight Force sebagai pembalasan Stormy telah ditumbangkan smooth. Tidak mengenai penalti zone yang beliau pada waktu ini akan dikorbankan oleh zone sebenarnya. Kill yang kedua untuk pasukan Homeboys Mereka bergerak dengan begitu baik sekali Namun SMG Effort yang cukup cemerlang Untuk menangkap ah, ini pasukan Homeboys Selalunya Zon akan selamatkan pasukannya Tapi kali ini Warlord Yang menyelamatkan Zon sebentar tadi Menyebabkan pasukan SMG Set up atau pick off yang baik Tapi digagalkan oleh pasukan Homeboys Dua saat sebelum munculnya Lord yang sangat penting ketika ini Untuk team SMG But Begitu penting untuk saksa menjaga posisi dia. Ya, dia boleh tarik lot. Tapi dia kena ingat, di mana Kadi tak mampu untuk mengeluarkan satu damage yang besar. Ah, Divine Judgment dikenakan ke atas sepat. Dia ada lagi suppress skill untuk menangkap Ryzer dekat bagian belakang Zon. Akan menamatkan riwayat Miko sebentar tadi. Manakala saksa merakut semula kill pembalasan ke atas sepat. Dan dansa ini bakal diteruskan lagi ataupun homeboys yang akan undurkan diri. Empat pandangan empat, kena teruskan. Mungkin kena berfikir dua kali dekat sini. Adakah mereka ingin memberikan komitmen yang sepenuhnya ataupun tidak? Manakala untuk homeboys masih lagi menantikan rough wave daripada zone terlebih dahulu. Walot ditugaskan untuk muka di bahagian hadapan. Manakala smooth telah pun tiba, telah pun kembali di medan pemperangan. Kelebihan nampaknya masih lagi dipegang oleh pasukan SMG di kawasan lorong ini. Tapi lihat, Homeboys juga hanya membeli masa. Ya, yep, sebabkan war, uh, Warlord ketika ini yang ada sangat rendah jadi dia perlu balik terlebih dahulu. Tapi info itu tidak diketahui oleh pasukan SMG. Mereka hanya untuk tarik lot tu hujung sikit. Kalau nampak seorang pemain baru mereka nak kiting. Tapi sekarang ni, Battery 5. Dan masuk ke atas semua tapi tidak cukup untuk menjatuhkan beliau. Riser, Riser. yang ditangkan. Riser telah dimusnahkan. Ini membenarkan ahli pasukan SMG akan masuk semula. Merakut wow. empat nyawa pasukan Homeboys. Smooth! Gerakan penalti zone itu adalah gerakan kemenangan untuk SMG. Bukan sahaja gerakan kemenangan daripada Smooth, tapi flaking daripada Sasa sebenarnya mengubah keadaan. Untuk pasukan Homeboys buat masa ini, meninggalkan seorang pemain saja Tidak mampu saya kira untuk memperlakukan pertahanan. Di mana pasukan SMG tidak lagi mahu menyerah kalah. Dua membalas satu. Miko cakap, tenang. Belum lagi berakhir. Homeboys, sedia. Kemenangan dia cukup penting untuk pasukan SMG. Kemenangan untuk mereka memberikan momentum untuk terus bangkit kembali. Namun begitu, kita juga kena akui pasukan SMG seperti tadi ianya bukanlah kemenangan yang mudah. Satu kesilapan daripada Homeboys again. Walaupun anda lead sejauh mana sekalipun, satu kesilapan anda bakal dihukum dengan serta-merta dan itulah yang telah dilaksanakan oleh ahli pasukan SMG lebih-lebih lagi daripada smooth sebentar tadi penalti zone yang menangkap Rizal menumbangkan Rizal dan apabila tiadanya output damage yang besar daripada ahli pasukan Homeboys mudah untuk SMG menamatkan perlawanan itu sebentar tadi dan tak dilupakan dan juga di mana mungkin Kombo ataupun nak menggunakan Dark Knight Falls sebentar tadi sedikit perlahan untuk menyelamatkan Riser. Kalau digunakan lebih awal, mungkin masih lagi ada sinar harapan untuk Homeboy sebentar tadi. Saya so, dekat sini untuk pasukan SMG, apa yang saya boleh puji adalah mentality mereka. Yeah. Kalau kita lihat, Saksa berapa banyak kali salah puji sini. Yeah. Semua cuba melakukan setup dan tidak menjadi. Tapi, Lord Minute yang ke-13 adalah satu Lord yang cukup menjadi turning point kepada pasukan SMG. Betul, saya setuju dengan uh, perkara tersebut. Namun kita lihat bagaimana SMG seorang pemain yang akan ditambahkan sebagai selaku MVP untuk kali ini akan jatuh kepada The Legendary Sasakage untuk pasukan SMG. Ya, bermain dengan cukup-cukup baik, mampu untuk berikan bantuan ya, kepada pasukan SMG sebentar tadi anak kelahiran Perak dengan penggunaan carry. Walaupun kita pada awalnya mengetahui kemungkinan mungkin akan jatuhkan dengan lebih mudah tapi hanya sekali saja dia kena berterima kasih banyak kepada Miko kerana berjaya untuk menjaga. Bukan saja berjaya untuk menjaga. Setiap kali pasukan daripada Homeboy cuba untuk lakukan serangan, tiba-tiba ada Divine Judgement. Menyebabkan ha. macam ada satu makanan datang kepada depan, dia terus makan. Ia sebagai seorang ibu. Hanya menyuap saja ke mulut anaknya. 
Ah, anaknya adalah Sasa, tapi Sasa lagi tua. Tak ada masalah dia. Itu perumpamaan yang senanglah untuk. Tapi dia. ada juga ayah yang ada menyuap, juga menyuap anaknya. Dan tapi kita akan pendengar kata lebih dahulu, mic check daripada kedua pasukan untuk game yang ketiga ini. Jadi kita dengarkan bersama. Ada. Ai 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 Yo 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 stick by yo stick by this 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 Oh target 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 stop me stop me you go come Eh 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 nice ah nice ah nice ah Nice one nice one Wild out 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 Guys, wall. Aku kuat, aku kuat, aku kuat. Kalau dia kena mati. Oh, mati jap. Berhati nah. Aku kuat, aku kuat. Kacau, kacau, kacau. Kacau, kacau. Bacau, 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 bacau. Tidak, 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 tidak. 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 Nice, guys. Nice, guys. Belakang, belakang. Boleh, 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 boleh. Nice, guys. Nice. Ayo, 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 ayo. 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 Nice one. Tower, tower, tower. Tower, tower. Di mini, di mini boleh ada yang... Eh, depan depan, guys. Eh, depan depan, depan depan, depan depan. Demensi ada aku, santai. Nice, guys. Nice, 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 nice. Go down, go down. No, no, I block, I block, I block, I block. 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 Tower, tower, tower. Ah, nice one. Saya suka apa yang dilakukan oleh pasukan SMG Mentality untuk pegang kemenangan dengan adiknya pemain yang cukup-cukup penting seperti Sasa. Yang nubatkan sebagai MVP, mampu untuk memberikan kemenangan. Dekat sini kalau kita, sebelum kita lihat kepada itemization buat kedua pasukan, saya nak bertanya uh, kepada Karakuri. Kadita memegang rom item sementara Warlord ditugaskan untuk setup. Adakah ini sebenarnya antara penyebab kenapa Homeboy sukar untuk tamatkan game ini? Saya rasa... Ya dan juga tidak. Sebab kalau kita nak kalah, uh, katakan uh, kesempatan dan perkataan semua, tak juga. Dia ingin lebih kepada apa yang dilakukan oleh pasukan SMG. Mereka bertahan dengan begitu baik. Dan uh, di mana seperti yang kita telah mengatakan, mereka dah mula menjumpai jalan bagaimana mereka nak menahan daripada combo tutupan lampu daripada homeboys. Iaitu bermula daripada smooth terlebih dahulu. Penalty zone beliau. Dan bukan sahaja penalty zone juga kekebalan beliau yang membeli masa begitu lama sehingga lampu dah pun dibuka semula dan itu yang membenarkan Sasa mula menyelah mula untuk mencari mangsa terutama di fasa late game apabila Sasa dah mendapatkan damage ya yep. impact tadi lah game yang ketiga ini cukup-cukup memberikan kesan yang besar kepada pasukan SMG dan antara penyebab kenapa sering di bank keluar jadi saya tak terkejut kalau tadi lah akan di bank keluar di game yang keempat untuk pastikan mereka Jangan berikan fokus kepada hero setup kerana Smooth dah tunjukkan. Walaupun dalam game tadi, ada banyak cubaan yang dikuat oleh Smooth kurang menjadi. Tapi, lagi sekali saya nak cakap mentality yang yeah. tak pernah berputus asa. Dan mungkin Syamilo boleh terangkan sekarang ni. Uh, berdasarkan apa yang awak perhatikan daripada pasukan SMG. Sebab saya nak tanya kepada Mas. Sebab dia ada banyak benda nak cakap. Untuk awak Syamilo. Ya. Yeah. Antara kunci kemenangan pasukan SMG selain daripada mentality. Uh, selain daripada mentality sebenarnya saya boleh katakan... Um, Mood yang baik disebabkan dengan adanya Miko mm -hmm. Apabila kita nampak dia punya cara percakapan Dia punya command dalam game tu sebenarnya Kita boleh nampak lebih kepada have fun Dan apabila main dengan no pressure Kita nampak bagaimana walaupun ditekan Sampai 5,000 gol kalau tak ada hmm. perbezaan Dan mereka masih lagi boleh gambar Ya dan sekarang ni untuk Mas Kalau kita lihat dari segi optimization untuk pasukan non boys uh, Sepat Memfokuskan kepada semi tank, hacker yang dimiliki oleh CB memberikan fokus sepenuhnya kepada full damage. Adakah sekarang ni bermain di peringkat grand final dengan tekanan yang cukup cukup besar, CB kena memberikan fokus lebih kepada hero yang agak keras. Tak juga. Kalau tengok KDA dia, dia bertindak dengan sangat cemerlang. Tujuh tiga dua, tujuh tiga lapan. Satu KDA yang betul betul assassin sebagai KDA lah. Jadi kalau nak cakap dia tak beraksi dengan cemerlang, dia boleh untuk gunakan assassin dengan KDA yang bagus. Dan tak perlu untuk tukar apa-apa perkara tersebut. Apa yang kurangnya mungkin kesilapan daripada pertempuran yang mereka dah alami di pasal late game tersebut membuatkan pasukan SMG membuat satu setup menggunakan penalti zone yang membuatkan SMG ada kelebihan dan menghabiskan game. Saya setuju ianya lah kesilapan tetapi ianya sebenarnya hanyalah kesilapan yang kecil-kecil ah, sahaja. Contohnya zone lambat sesaat sahaja untuk memberikan lock kepada saksa 
lot yang berjaya diculik. Manakala untuk Chibi pula lambat sesaat saja untuk mengenakan Dana Fall, Rizal terkorban. Jadi boleh dikatakan hanya disebabkan ke kesalahan yang kecil-kecil ini memberikan wang kepada pasukan SMG. Pasukan yang cukup berpengalaman untuk mendenda mana-mana pasukan yang melakukan mistake. Ya, saya saya setuju apa yang awak katakan oleh awak Karkuris. Ia, ianya adalah kesilapan kecil tapi kalau dilakukan berulang kali dan nampaknya kesan kepada pasukan mereka tewas di game yang ketiga, adakah mereka boleh accept kesilapan-kesilapan kecil ni? Bagi saya, kesilapan itu memanglah boleh dilakukan sebab kita ni adalah manusia tak perfect. Jadi akan sentiasa melakukan kesilapan dan juga belajar. Dan uh, perkara ini terjadi juga dekat Tia Sanji. Yang mana saksa banyak kali off position, banyak kali lambat retri. Tapi macam mana Sanji come back balik? Sebab mereka reset dengan secepat mungkin. Agar tidak menjadikan kelemahan yang ada pada saksa yang telah diberikan dalam game yang ketiga ini menjadi satu penekanan kepada mereka untuk mendapatkan keberangan. Spurs masih lagi mengekalkan konsistensi daripada segi minda dan mental beliau untuk lakukan setup yang menarik dan dapatkan Kemenangan. Ya, dan nanti kita akan saksikan highlight yang dibawakan khas oleh kita punya ROG Adin. Game yang ketiga ataupun game kedua berturut-turut oleh Stormy hmm? menggunakan Valentina. Kali ini nampak dia step, uh, step up dengan cukup-cukup baik dan menunjukkan antara uh, jantung untuk pasukan SMG bergerak dengan penggunaan Valentina ini. Adakah akan digunakan sekali lagi ataupun akan menjadi kunci uh, apa ni? Pemilihan hero pertama buat pasukan SMG. Anda kata kalau mereka dapat first pick untuk pihak SMG dan kalau hero tu tak dikeluarkan, wajar untuk SMG mendapatkan Valentina itu untuk, untuk diberikan uh, kepada Stormy. Walaupun KDA dia bukanlah seperti mana yang kita selalu lihat, tapi impact dia pun uh, cukup besar untuk dikenakan ke atas pasukan Shombos. Namun, ianya berbalik kepada Smooth dan juga Miko bagaimana mereka membenarkan ataupun membuka ruang tersebut kepada Stormy, kepada Sasa dan juga untuk menutup kesilapan-kesilapan Saksa demi pasukan SMG comeback semula. Okey, lihat 7,000 gol dikuasai oleh pasukan Homeboys namun one mistake, kesilapan-kesilapan kecil dilakukan oleh Homeboys, SMG terus hukum tanpa bicara kurela. Ya, itu yang menyebabkan kesukaran buat pasukan daripada Homeboys. Walaupun kalau kita bercakap tentang synchronization buat pasukan Homeboys, sebenarnya mereka antara uh, pasukan yang mempunyai keserasian yang cukup-cukup baik. Ibarat jalan beriringan. Mereka mampu untuk memegang tanggungjawab itu bersama. Tetapi game yang ketiga akibat daripada kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Karakuri, kesilapan kecil yang sepatutnya yeah. mereka boleh elak dan dibaca dengan begitu baik yeah. oleh pasukan SMG yang juga melakukan kesilapan yang sama. Yeah. Tapi reaction macam mana mereka reaktif dengan perkara atau kesilapan tersebut menyebabkan mereka mampu untuk dapatkan kemenangan. Saya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sid sebab apabila selalu sangat membuatkan kesilapan takkan nak menumpang dengan kemenangan orang pula kan. Dengan mana sekarang ini? Wow. Masa oh. pecah lagi bos. Adin tadi cakap kita go slow slow. Sama ada 305 atau 310. Tak. Tak ada. Tak, tak ada. ada. Game ke 3 sebentar tadi kita terus naik 16 Ribu. Wow. Okay. Next apa? Uh. Tak, tak, tak. Peningkatan. Uh -huh. Kalau tak, tak saya tahu ini. 25,000 daripada game kita yang Pertama. kedua sebentar tadi. Itu adalah peningkatan yang cukup besar. Tapi saya juga faham sebabkan game sebentar tadi adalah penting. Kerana kalau pasukan SMG tewas, tekanan dah terlalu tinggi untuk mereka melakukan comeback. Tapi sekarang ini, adakah ini akan terjadi di pusingan yang keempat? Saya, uh, maaf, nak ambil masa sedikit saja. Boleh, boleh, boleh. Saya suka sangat SMG masih lagi kekalkan momentum dan yes. fokus mentaliti untuk kekal uh, fight lagi ke atas pasukan homeboy. Sebab kebanyakan tim mungkin right now, mental fortitude mereka dah lemah. Ya, yeah, tetapi semenangkan kita ada tetamu daripada Singapura, kita punya jiran. Jadi hmm. jangan lupa untuk menonton MPL SG punya playoff yang akan bermula lagi dua minggu. Mm -hmm. Iaitu 20 sehingga 22 Oktober kalau anda ada masa boleh pergi ke Singapura sebab dekat je, tak jauh. Puji pun dah pergi. Ha, Puji pun dah pergi. Jadi kalau korang nak menonton, boleh tonton dekat uh, mereka punya official page untuk kita berikan sokongan dan melihat pasukan manakah daripada Singapura yang akan mewakili negara tersebut untuk pergi ke M5. Sebab masa tu, kita dah tahu siapa wakil Malaysia. Oh, ya, betul. Betul. Yang mana untuk M5 series pun kita ada anniversary juga untuk yang kelima oh, yeah. dan kita ada undian yang boleh dibuat kepada pro-pro player kita menjadi satu lagi uh, sosok legend. 
daripada negara kita sendiri. Ada banyak calon, Ciku Moon, lagi ada siapa ni? Ada Tentang. salah satunya adalah legenda kita. Salah satunya sedang bermain di peringkat Grand Final iaitu Sasa. Jadi jangan lupa untuk undi mereka. Kita ada Moon, kita ada Sasa dan juga Ciku guys. Uh. Untuk memastikan wira-wira kita ini, nama mereka bersinar dekat kejohanan dunia pada M Series nanti, M5. Kita berbalik tentang momentum yeah. sekarang ni. Pasukan SNG, kalau mereka memilih mana-mana round untuk menang, saya percaya game yang ketiga tadi adalah pilihan paling tepat untuk mereka dapatkan kemenangan. Uh, di mana bila mereka menang satu point, jadi dia melambatkan sedikit momentum untuk pasukan Homeboys, teruskan kemenangan mereka. Jadi kat sini saya boleh katakan yang point yang sangat penting untuk pasukan SNG dan kalau mereka menang lagi lepas ni, dia akan jadi sama, tekanan tu dah kembali macam, okey. Ini macam kita dah start awal-awal untuk best of three balik. It's a good momentum booster dan saya harap mereka guna pakai momentum booster itu masuk ke dalam game yang keempat. Saya percaya last time kita bermain dengan semua game best of seven adalah pada musim yang keenam ketiga EVOS SG berjaya mendapatkan kemenangan empat balas tiga power distribution daripada kedua-dua pemain yang cukup-cukup penting buat pasukan Homeboys dan juga pasukan tim SMG Riser dan juga The Legendary Sasa. Uh, sebenarnya statistik untuk kedua-dua pemain ni Kita Untuk peringkat grand final kita tak perlu pandang Sebab kita memberikan fokus kepada bagaimana mereka gunakan kelebihan Daripada strategi, daripada setup Mungkin Mas ada pandangan sendiri berkenaan dengan Pandangan saya mengenai tak fokus kepada setup eh, Tak fokus kepada statistik tapi lebih fokus kepada cara untuk Execute the plan Betul juga ada apa yang awak cakap tu ada betul ada salahnya Dan, Tapi yang betulnya <laughs> adalah Dari segi uh, statistik yang kita tengok ini bergantung kepada hero yang dia pakai Dan kadang-kadang damage tu lebih besar kalau area damage seperti irital dia guna pakai Damage tu of course akan jadi lebih banyak berbanding dengan single target Tetapi apa yang uh, betulnya tentang statistik tersebut kita boleh tengok attitude pemain tersebut. Adakah dia lebih kerap melakukan farming baru dia akan pergi melakukan damage seperti mana yang kita tengok Sasa membuat perkara sebegian tapi Riser dia walaupun tak dapat optimization yang full pun dia boleh untuk pergi berikan bantuan kepada pasukan yang melakukan team fight. Saya rasa perkataan ya kalau kita nampak bagaimana mereka bermain kan dia lebih kepada behavior. Ya yeah, behavior ya. Yeah. Cara mereka main tu macam mana? Kalau fokus lagi kepada farming apa yang kita nak kena buat? Kalau fokuskan kepada kill apa yang kita perlu fokuskan sebab kan tadi saya rasa lebih kepada untuk pasukan SMG mereka mental yang kuat seperti apa yang dikatakan uh, dalam komunikasi penuh dengan positif juga merupakan antara salah satu punca kenapa pasukan Homeboys tak boleh nak mencolik mata yang ketiga dan kita juga perlu akui di mana Sasa dan juga Razor sememangnya dua gol liner terbaik di dalam MPL Malaysia musim yang ke-12 yang membezakan adakah mereka akan mendapatkan wang peluang untuk mengeluarkan damage dengan selesa. Ya, yeah, uh, apabila pasukan daripada SMG berjaya untuk dapatkan first build, uh, mereka berjaya untuk control flow daripada segi drafting. Mereka tahu apa yang mereka nak lakukan even though pasukan daripada pihak lawan mampu untuk dapatkan dua hero seterusnya tapi kelebihan memilih hero yang pertama tersebut mungkin menyebabkan perjalanan mereka dari segi drafting terus saja berjaya untuk dilakukan. Bang, macam mana nak jadi? Handsome. 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 Jadi zone. Zone. Jawapan dia. <laughs> Gunalah penalti. Zone. <laughs> Alright. Um, Baksia, Matilda dan juga Yuzong. Bersama-sama dengan Bruno, Lestrat dan juga Teris lah. Teris lah. Impact yang besar. Game yang ketiga memberi peluang kepada Smooth. Kali ini dah tak ada Teris lah. Mereka mengambil ide. Satu lagi hero yang mampu untuk ditugaskan sebagai setup dan keluarkan damage. Mars. Hero terbaik untuk jatuhkan Edith. Sekarang kita masih lagi tak nampak Xbox. Ah oh, mungkin juga Xbox boleh digeduk di gempa pakai tapi Edith ni dengan mana uh, dia punya sisi dia terlalu besar. Kalau nak cakap pasal counter ada banyak je kalau direct counter of course kita akan cakap Digi. Tapi kemungkinan apabila Digi uh, maafkan saya. Edith berada di tangan pihak lawan. Boleh fokus kepada hero-hero yang mempunyai mobility yang tinggi supaya susah untuk Pasukan Homeboys dapatkan mangsanya seperti mana yang kita tengok dalam tim SMG pendapat saya Anjira dan Irital combo ini laju menjadi pas kudung. Ya tetapi combo ini juga dah pun kita saksikan di pusingan yang pertama. Pasukan Homeboys dah pun menyaksikannya. Adakah ini bermaksud pasukan Homeboys akan menjadi lebih bersiap sedia nak menghadapinya? Game yang pertama ketika pasukan SMG membawa masuk Anjira bersama-sama dengan Yuzong. Antara combo yang cukup baik dua Angela dan juga Yuzong ini memberikan 
uh, kecepatan menggunakan way of eh, black dragon form untuk sure. pergi ke arah belakang dan juga berikan fokus kepada damage yang cukup cukup besar. Cuma kali ini ketiadaan Yuzong. Pasukan Homeboy sudah saja menunjukkan Valentina pula dan bersama-sama dengan Brody. Nampaknya pasukan daripada Homeboys seperti memberikan fokus kepada pergerakan agresif terutamanya daripada Warlord. Ada dua orang yang boleh kontrol uh, Irritel iaitu Brody begitu juga dengan Valentina. Tapi kombinasi Irritel dan juga Angela ni sememangnya sangat menyeramkan sprint Uh, kelajuan pantas daripada hard guard, shield Sememangnya pasukan homeboys perlu teringin betul-betul skill yang mereka keluarkan Kalau tak dapat tangkap e-retail Agak berbahaya untuk mereka Ya, itu akan uh, melihat bagaimana lagi dengan adanya kekerasan di bagian hadapan Fadrin untuk cuba menang Rindy Cuma kita tahu bagaimana Hero-hero keras ini Banyak diberikan target Setiap kali cuba untuk dapatkan retribution Walaupun berjaya untuk melakukan kiting Untuk pasukan homeboys Apabila mereka menggunakan Hellcurt sebelum tadi, yes, nampak menang dari segi Mars. Namun begitu, kesilapan-kesilapan menyebabkan Hellcurt ini susah nak tampal lubang-lubang kesilapan tersebut. Jadi, apakah gam utama pasukan Homeboys untuk gunakan, untuk menutup lubang dan sekaligus tidak memberi ruang kepada pasukan SMG? Kalau kita tengok draft untuk Homeboys dalam game ketiga tadi, mereka menukar strategi mereka daripada kebiasaan. Sebab tadi, Zon sepatutnya uh, khususnya akan letak diletakkan di bahagian hero yang melakukan penangkapan tapi tadi dia guna damage. Jadi mungkin daripada segi keselesaan penggunaan hero tu sedikit sebanyak menjejaskan keupayaan homeboys untuk dapatkan kemenangan. Kalau mereka stick to their plan, their original plan bukan spicy akan membuatkan homeboys mungkin lebih kuat untuk menentang pasukan Team Sanji dan juga dapatkan kemenangan ketiga. Bercakap tentang kuat antara hero kekuatan GB iaitu mati setelah pun dikeluarkan. Kair Kuri, setuju atau tidak, Homeboys kemungkinan akan meletakkan Pakito di bagian jungle. Kalau tak Pakito, di mana Akai masih lagi ada. Dan uh, di mana kita juga kena ingat kalau mereka ingin membawa Leomot juga akan menjadi masalah yang cukup juga besar. Jadi, Chibi sekarang ini dah tak ada masalah hero pun. Ya, dengan pengurangan kajar, satu pilihan yang baik. Respect terhadap Miko. Untuk Adin, awak antara pengguna Roma yang terbaik di bagian caster. Adakah Atlas relevan? Uh, tidak kerana Purify ini adalah salah satu counter yang cukup-cukup uh, besar dan juga hero di G pun masih lagi terbuka ketika ini. Oh, kalau oh, tidaknya, oh, kita masih lagi ada Franco oh, kalau oh, nak oh, pakai oh, suppress oh, uh, kind of hero dekat oh, sudut Roma tersebut masih lagi boleh juga. Pakai Grog masih lagi so terbuka breathe, untuk melaksanakan setup yang cermelang. Tapi kalau pasukan homeboys ketika ini Maybe menggunakan Xbox jungle boleh memberikan sedikit sebanyak impak ke atas saksa daripada sudut memperlahankan pergerakan beliau nanti. True damage daripada Xbox sebenarnya memberikan kesan yang besar kepada Fatrin terutamanya menang di bahagian River Mars. Waktu sesuai, fokus kepada Leomod ataupun Akai True Damage boleh. kepada Inisial Xbox. Mungkin juga. Body. Tapi Leomod, ya. Seperti mana yang awak jangkakan? Uh, itu mereka punya pick yang selesa sangat kalau kita lihat dua kali mereka ambil dua kali tu yang mendapatkan 100% win rate. Jadi kalau saya saja Akai itu mungkin boleh untuk bertempur daripada segi perebutan untuk neutral objective. Namun untuk Chibi sendiri lebih selesa untuk fokus kepada team fight dan juga penggunaan Leomod yang boleh dibantu bersama dengan Valentina ada hard guard di team SMG. Tak ada masalah untuk Leomod ni kekal sustain di dalam sesuatu team fight. Zan, Miko, hero setup ataupun hero tak ada damage sekarang ni untuk Miko? Untuk Miko saya masukkan hero setup tapi saya cuma sedikit sedih di mana ini bermaksud Tommy juga tidak akan mampu untuk bermain agresif. Tapi sekarang ini ia akan menjadi teka-teki siapa yang akan bermain sebagai Karita, siapa yang akan bermain sebagai Angela. Kebiasaannya kita akan melihat Tommy yang akan menggunakan Angela tapi kali ini nampaknya tidak. Homeboys menang, dia kahwin. Hmm. Kalau tak menang, siapa yang? Kawin lari. <laughs> <laughs> Tapi kedua-dua pasukan telah melengkapkan komposisi mereka. Pasukan Homeboys dah menang dua game. Pasukan SMG baru saja menggerakkan gear untuk dapatkan kemenangan. Mars, yeah. SMG, apakah mereka perlu lakukan menang pasal early game ataupun cuba dapatkan snowball? Cuba push TV. Bila TV tak jadi, 
akan buatkan uh, kuda yang dipacu tu tak ada damage yang terlalu besar. Kalau mereka dapat shutdown Chibi, nak rebut objektif pun senang dengan penggunaan Fred Ring. Jadi itu yang menyebabkan mereka boleh menang. Yap, dengan uh, pemilihan hero yang sangat-sangat berbahaya. Tapi akan memberikan impak yang besar. Leomot di tangan pasukan Homeboys. Momentum yang baru sahaja dibina untuk Team SMG. Tidak lagi mahu mengalah. Mereka cuba untuk bawa kepada perlawanan yang lebih sengit. Kita akan terus masuk ke dalam perlawanan ketika ini. Antara Hidup dan Mati untuk pasukan SMG menyamakan kedudukan. Berhadapan dengan pasukan Homeboys. SMG dengan momentum kemenangan di game yang ketiga bakal dibawa masuk. Untuk perlawanan keempat ini, SMG yang berada di pasukan berwarna merah berharapan dengan Homeboys di pasukan berwarna biru. Sebentar tadi, ada perbincangan uh, sembunyi sedikit antara saya dengan Syamilo. Saya menjagakan Xbox yang boleh dibawa masuk untuk berharapan dengan Fedri ini. Tapi sampai sebentar, lihatlah damage. Wow. Daripada sepak begitu besar flicker digunakan oh. Stormy. Sempat untuk melakukan kill pembalasan Wallot mencari hmm. ruang ketika ini untuk mendapatkan kill. Penamat ke atas Stormy. Okey, berbalik pada perbincangan. Xbox tak boleh juga dipakai ke sebentar tadi? Boleh sahaja. Tetapi apa kunci kemenangan ataupun MVP pasukan SMG sebentar tadi? Iaitu Sasa yang akan berpunyai di bahagian belakang. Jadi, lapu-lapu yang mampu untuk mencari beliau adalah jawapan yang lebih mudah lagi. Manakala kita juga kena ingat kalau digabungkan bersama dengan TV, ini akan menyebabkan Sasa tidak akan berada dalam keadaan yang selesa. Ya, bila keadaan yang kritikal berlaku untuk marksman sebenarnya agak berbahaya sebab kan kedua-dua pasukan mereka perlukan DPS damage dari pada tim SMG mereka perlukan sasa mereka untuk pasukan homeboys perlukan Ryzer jadi kalau Ryzer dikorbankan terlebih dahulu mereka perlu mengharapkan kepada Chibi yang terpaksa menadah badannya di bahagian hadapan yang dia menggunakan entry jadi bukan pilihan yang baik untuk pasukan homeboys jadi kalau cara untuk mereka team fight untuk pasukan homeboys adalah biarkan setup dikeluarkan oleh pasukan uh, daripada zone sendiri di mana untuk tim SMG sasa boleh pergi ke bahagian hadapan untuk tadah dan mereka boleh combo dengan Kadita dan tak lupakan, kita juga kena lihat untuk perkenaan SMG, pick-off yang ingin dilakukan tapi sama setelah TB menerima sedikit sebanyak tekanan di mana turtle pertama akan dimulakan. Ini ya, adakah peluang untuk homeboys memaksa pink fight yang pertama? Kalau kita saksikan terlebih dahulu, Warlock telah mencuri hargat di sini jadi boleh memberikan banyak shield ke atas single target yang ingin akan uh, beliau. Namun, pasukan SMG tidak ingin menguasai daripada sudut uh, Toto ini akan mengambil keputusan buat saksa mendapatkan uh, gold crab itu terlebih dahulu. Ya, kerana ianya tidak adil. Walau dah pun ada hard guard, Miko masih lagi belum mempunyai perkara tersebut. Terus saja memulakan Toto yang pertama. Uh, pandai sempat mencari Stormy dekat bahagian belakang. Tapi lihatlah wrap around daripada SMG ketika ini. CP akan securekan Toto tersebut tanpa sebarang masalah. Hard guard telah juga pakai ke atas saksa untuk Memberikan nyawa yang seterusnya Tetapi ianya tidak bermakna Kerana alih-alih pasukan yang telah dikorbankan Iaitu Stormy Bersama dengan Zon Satu berbalas dengan satu di Dalam pertarungan Tertentu yang pertama itu Pergerakan yang Menjadi laju sebenarnya untuk tim SMG menyebabkan mereka masih lagi terselamat. Tapi untuk pasukan Homeboys kelebihan kepada mereka kerana Chibi juga berjaya untuk dapatkan kill. Seperti apa yang berlaku sebelum ini, Chibi dapatkan kill, dia dapatkan momentum. Jadi mereka perlu kekalkan disiplin yang mereka ada ketika ini. Untuk tim SMG pula, kita boleh saksikan bagaimana mereka sering kali tertewas pada awal game. Tapi mereka gunakan kesilapan kecil, sekecil-kecilnya untuk jadikan advantage. Kelebihan yang besar kepada mereka apabila masuk dalam fasa pengambilan team fight yang sangat sangat rambang. Ya dan uh, tak dilupakan juga untuk pasukan Home Boys apabila harga telah pun digunakan mungkin mereka boleh bergerak dengan lebih agresif lagi seperti tadi sedikit perlahan untuk memaksa ni dan ini mungkin uang kepada pasukan SMG membeli sedikit sebanyak masa untuk memberikan rancangan bagaimana mereka nak mengelak daripada serangan TV. Sekarang ini pada minit yang ketiga tiga kill membalas dua Home Boys masa lagi berada di bahagian depan. Retrieve Rough Wave kombinasi yang mudah cuba dikenakan ke atas zone terus sahaja menggunakan teammate-nya untuk melarikan diri tapi lihatlah dia kat bahagian belakang TV dengan ini Phantom Steed terus saja oh. memberikan asakan namun terlampau banyak manpower daripada pasukan SMG mengembalikan kill tersebut ke atas saksa dan kill telah dimiliki oh. namun sempat cubaan masuk dengan Bravest Fighter Rizal yang akan mendapatkan kill pembalasan sekali lagi sama rata dua berbalas dua di dalam pertarungan tersebut ya, masih lagi 
Tiada kelebihan yang besar sebenarnya untuk kedua pasukan Walau bagaimanapun tim SMG berjaya untuk menumbangkan GB Jadi mereka merendahkan sedikit momentum untuk pasukan Homeboy Jadi berlama masa yang sama kita boleh nampak bagaimana Stormy dekat game ini Dia menggunakan Karita Jadi targeting yang dia cuba untuk dapatkan adalah memberikan fokus kepada zone Tapi kita nampak bagaimana dua kali tindakan dia tu berjaya untuk digagalkan Jadi mungkin, mungkin targeting kepada uh, pemain lain perlu diberikan fokus ketika ini. Ya, yeah, saya setuju. Ini mungkin akan memberikan impak yang lebih berbeza. Tapi mereka mungkin tak ada hormat kepada Zohar. Tapi sekarang ini Stormy. Oh, sekejap Miko. Akan dicari dekat bahagian belakang. Namun di bahagian hadapan, Phantom State juga dapatkan oleh Chibi untuk melarikan dirinya. Masuk semula mendapatkan Stormy tapi tidak berjaya. Smooth yang akan menindakkan perkara tersebut. Zohar bersama dengan Sepada. Tiga berhadapan dengan tiga ketika ini. Hard Guard telah digunakan ke atas Saksa. Namun SMG decide untuk pull out terlebih dahulu. Kerana mereka tahu UT Utility skill mereka telah habis pada waktu tersebut. Sama seperti bagaimana Home Voice melakukan lock kepada Saksa. Kali ini, tim SMG melakukannya kepada GB yang menggunakan Leon Ward. Ini memberikan mereka kelebihan yang cukup besar daripada segi tim fight. Disebabkan pada fasa early game, GB lah antara damage dealer yang tertinggi. Dan di mana juga, Turtle ini mungkin boleh dapatkan oleh pasukan SMG dengan lebih mudah. Tapi sekarang ini, GB telah pun kembali semula. Alright, kita lihat apakah outcome daripada pertarungan Turtle ini. Adakah SMG akan contest? Lihat bagaimana Zon on yang kemas ke atas Saksa Phantom State oh. terus saja dia pakai dan lihat bagaimana Stormy cuba nak menyelamatkan keadaan namun tidak berjaya sebenarnya dua telah terkorban untuk SMG dan Turtle menjadi milik pasukan Homeboys dia ada jungler dia ada mid laner mereka cuba untuk dapatkan tarik di kat bahagian tengah mereka akan berjaya untuk pasukan Homeboys mereka pula yang mendapatkan kelebihan kesilapan yang dilakukan oleh tim SMG sebenarnya tadi membawa padah Ya, dan tak diperkenalkan dan juga berjalan untuk mendapatkan kota Belum pemain yang berhati-hati di bahagian bawah Pekeran one by one Semua cuba melarikan diri Ada hard guard uh, Bakal dia guna pakai ke atas diri beliau Tapi apabila sedar dia selamat Daripada ancaman tersebut Dan beliau akan mengundurkan dirinya terlebih dahulu Ya Allah, damage akan dikenakan ke atas Saksa tahun nampak memory Namun sempat untuk Miko menggunakan hard guard Memberikan extra shield itu Demi menyelamatkan Sasa Walau Bagaimanapun Saya rasa itu sedikit pembaziran Yang menyebabkan Dan Lepas ni kalau tim SMG Nak cuba Faksa team fight lagi Mereka dah tak ada ultimate Yang sangat-sangat penting Ya yeah, tapi mereka juga Tahu Sasa adalah Aspek yang cukup penting Perlu diselamatkan Walau apa pun uh, keadaan Disebabkan Homeboy juga berada berdekatan Untuk memberikan follow up Jadi ini boleh dikatakan Nampak sekarang SMG Cuba bermain dengan lebih berhati-hati Tetapi sekarang Homeboy Yang mula kegagalan dengan lebih agresif Berjaya untuk mendapatkan menara yang kedua Di bahagian atas dan juga bahagian tengah Mungkin akan mengalihkan perhatian mereka Kepada bahagian bawah Di mana saksa Dan juga semua cuba untuk melakukan Apa tahanan di kawasan tersebut Ya, Team SMG Mereka seperti apa yang berlaku sebenarnya Sebentar sahaja tadi mereka akan main secara pasif terlebih dahulu. Pastikan yang di mana Smooth akan menyiapkan beberapa itemization defense. Saksa juga berjaya untuk menyiapkan immortality. Baru mereka akan bergerak secara agresif. Dan kali ini mereka akan play around Sasa. Mereka akan pastikan Sasa selamat. Mereka akan cipta ataupun membuka peluang kepada Sasa untuk dapatkan free hit. Baru pasukan tim SMG boleh memenangkan beberapa team fight yang mereka nak. Disebabkan kerana pasukan Homeboys, mereka ada lebih banyak setup yang mereka boleh keluarkan untuk menangkan team fight. Tapi pijak sekarang ini sebenarnya daripada pasukan SMG tak melakukan kontes ke atas turtle tersebut kerana mereka tahu agak sukar nak mendapatkan turtle itu daripada tangan HGB. Sempat sekarang ini, Pada Burst Fighter telah juga dipakai untuk clearkan minion wave terlebih dahulu. Saya baru kata bijak kenapa mereka cuba nak dapatkan tarik dekat bagian atas. Membenarkan Asasa mendapatkan kutipan gol itu tapi telah dinafikan oleh Sepat. Disebabkan pasukan SMG juga menyedari di mana fokus utama mereka adalah untuk memastikan Asasa mendapatkan farm secukupnya. Zon membuka map begitu yakin mungkin akan dikepung. Oh, akan dikenakan petrifat tapi damage-nya tidak dikenakan secara sepenuh. Daripada Stormy sebentar tadi, jadi tiada Petrify, tiada Rough Wave oleh Kadita ini. Yep. Gagal untuk mendapatkan seorang pemain, tapi Saksa diangkat ke udara. Onward juga telah dibuka. Cibi sekarang ini Phantom Stay dan terus saja menumbangkan Saksa. Lambat sedikit bantuan daripada Smooth dengan tumbukan beliau Saksa sebentar tadi. At the wrong place, at the wrong time. Yep. Saya rasa itu lebih kepada kesilapan sebenarnya. Di mana dia cuba untuk memancing gerakan masukan Homeboys Tapi dalam keadaan ini di mana Stormy Tak ada Petrify, tak ada Ultimate Di mana begitu juga dengan Sasa tidak yakin untuk keluar mengeluarkan damage Jadi sebenarnya untuk pasukan SMG sebentar tadi Serba tidak kena dan pasukan Homeboys kali ini Mereka akan bertenang terlebih dahulu Mereka akan pastikan yang okay, mereka kawal semua lane 
mereka dapatkan lot yang pertama, mereka tumbangkan inhibitor turret, baru mereka akan bergerak agresif sekali lagi. Cerita yang sama di persinggahan yang ketiga, Home Boys. Jangan lupa mendapatkan nominasi pembentangan gol dah mencapai 7,000 gol. Tetapi kesilapan <laughs> itu yang perlu dielakkan oleh pasukan Home Boys. Zod! Ada pernah. pertunjukan. Eh? Ini, ada ada ini, show pula kat sini. Ini bukan tarian lot, tapi inilah tarian recall daripada Zod. Setiap recall itu akan menambahkan sedikit passive lah. Okey, tak ada gurau saja. Kita kena tengok sekarang ni daripada sudut damage and depth and difference. Oh. Sekarang ni, ah, oh. ah, oh. ah. Oh. <laughs> itu makan dia. <laughs> itu makan dia oleh SMP. <laughs> Jika anda menjual, kami membeli. Oh. Itu yang dikatakan oh. oleh pasukan SMG. Berjaya untuk mendapatkan pick off. Tetapi apa lagi kelebihan yang mampu dilakukan? Menang daripada segi jumlah. Mereka tak memberikan saingan kepada lot ini. Ianya mungkin akan berjaya kegian. Saksa. Ah, kerana cuba ditumpangkan. Tapi bukan tumpangan yang mereka inginkan. Hanya mengganggu saja dan membenarkan Chibi untuk mendapatkan lot tersebut. Waktu zon mati tadi tu, tahu tak apa komunikasi dia? Hmm. Guys, orang all in guys. Orang boleh buat lot tu. Hmm. Tak apa, tak apa. Orang all in dah. Tak Jadi, saya punya buat gambar sekarang. Aku function. Aku function. Tapi kita punya OB tunjuk. Macam mati tak bersebab. <laughs> Padahal bersebab. mati bersebab. Ya, yeah, kita cover sini. <laughs> Tapi, Team SMG. Saya pun hairan sebenarnya. Kenapa Garukuri? Mereka dah dapatkan zone. Tapi kenapa mereka tak cuba untuk contest dekat lot tu? Ya, yeah, kita juga kena ingat uh, di mana pasukan Homeboy juga bijak untuk melakukan zoning. Dan di mana damage kepada Homeboy juga agak kuat untuk menjatuhkan lot dengan begitu batas. Pasukan SMG tak ingin mengambil risiko buat ketika ini. Mungkin mengatakan Sasa masih lagi belum mempunyai damage lot. Telah pun tiba. Tetapi ini hanyalah lot yang biasa. Masih lagi mampu untuk dipertahankan oleh pasukan SMG dengan adanya Holy Defense. Lihat, Glance Wave dengan sekelip mata. Yep. Tanpa sebarang masalah sebenarnya. Kita lihat bagaimana pasukan Homeboy cuba at least nak guna pakai lock itu nak dapatkan ini pada tarik. Tapi dengan adanya Indian Wave yang seterusnya mereka akan cuba nasib mereka ketika ini. Brave Fighter bagi pembuka bicara Phantom State di sayap yang kiri. Oh. Ya, bagaimana Stormy cuba merangkap ahli pasukan pihak lock tapi tidak berjaya ketika ini sempat. Nyawanya begitu rendah akan ditumbangkan terlebih dahulu. Lihat bagaimana Miko bersama dengan Betul. Sapa ini. Rizal. Dengan Ducati ini tapi Rizal yang baik cukup ataupun tidak akhirnya menumbangkan Sasa namun Ryzen keseorangan diri berhadapan dengan tiga ahli pasukan SMG dan beliau akan ditumbangkan dengan serta-merta meninggalkan rumah sahaja yang hidup empat orang dikorbankan dalam sekali mata sebentar tadi di mana tim SMG wow. dekat mana bermulanya gerakan yang mereka boleh hukum pasukan home boy dan kita bincangkan tadi mereka sangat-sangat gemar untuk menghukum pasukan musuh Ya, dan saya juga tak menjangkakan di mana mereka akan cuba untuk melakukan dive sebentar tadi sebabkan clearance way pertahanan yang cantik dilakukan oleh pasukan SMG. Mereka memangnya bersiap sedia dah untuk menerima sangat endap yang mampu dilakukan oleh pasukan Home Boys. Dan ini telah pun mendenda mereka. Dan seperti yang kita katakan, arkah ini akan menjadi jalan cerita yang sama daripada pusingan yang ketiga sebentar tadi. Sebab kita lihat Home Boys dah menikmati hampir 7,000, 8,000 golit. Tapi dengan kesilapan yang mereka lakukan dalam usaha mereka untuk mendapatkan ini bertarik dekat bagian tengah, golit itu telah dikurangkan sebanyak 2,8,000 gol ketika ini. Karakuri, ada ketidak itemization yang ingin kita kupaskan di sini? Saya ingin memberikan fokus lebih lagi kepada Warlord dekat sini. Iaitu hanya mampu untuk meniakkan ah, Cloud dari sini, Lightning John dan juga Divine Glaive. Mungkin Holy Crystal ataupun Blood Wing masih lagi diperlukan oleh beliau sebab beliau akan menjadi satu aspek initiate untuk pasukan mereka. Untuk membantu mencari sasar. Sebab sebentar tadi, damage keluaran hanya bahagian kepada Vizal sahaja. Ia berjaya untuk menjatuhkan sasar yang dilindungi dengan Haggad. Tetapi kalau ada bantuan damage lebih lagi, dengan lebih pantas lagi, Mungkin ramai lagi ahli lepaskan Homeboys yang lain mampu untuk diselamatkan Ya, kita nampak bagaimana keadaan Untuk pasukan Homeboys ketika ini Seperti tadi mereka ada advantage yang besar Ini berubah menjadi Masih lagi ada harapan untuk tim SMG Memulakan sebarang langkah Warlord Saya rasa kedudukan dia telah pun diketahui oleh Stormy Jadi untuk pasukan Homeboys Sekali ini mereka tak berfikir panjang Mereka terus saja settle Lord ni Dan mereka akan balik tim SMG Sekali lagi melepaskan Lord seterusnya Pandangan awak, wahai Karakuri. Apa sebenarnya yang bermain di fikiran? Adakah mereka tadi sepatutnya pergi juga? Ataupun sepatutnya macam, okey tak apalah. 
Saya rasa buat ketika ini masih lagi tidak perlu sebab saya rasa pasukan SMG juga masih lagi belum yakin damage mereka mencapai untuk memberikan sangat balas dengan begitu baik dan memberikan fokus untuk melakukan pertahanan sebab sebentar tadi mereka menang team fight apabila melakukan pertahanan dengan okay. berjaya. Jadi mungkin itu yang diharapkan oleh pasukan SMG. Menunggu kesilapan. Itu yang bermain di pinggiran untuk tim SMG dan kita nampak bagaimana pasukan Homeboys juga tidak mahu terburu-buru untuk melakukan team fight tapi lihat zone daripada dulu. Cuba untuk memerekam Sasa dan percaya Onward juga dipakai tapi dia bagaimana Sasa menggunakan Heavy Crossbow untuk mengundurkan dirinya pada waktu yang sama mengeluarkan damage pembalasan ke atas pasukan Homeboys. Masih lagi tegur berdiri. Penyawa yang kedua telah dimiliki oleh sempat apabila Immortality diletakkan oleh ahli pasukan SMG. Lihat bagaimana pasukan Homeboys ada gerakan yang cantik walaupun tak percaya untuk menumbangkan sesiapa oleh kedua-dua pihak ini tapi ketiga inhibitor turret milik SMG ya. telah dimusnahkan. Tiga inhibitor turret telah pun dikumbangkan untuk uh, pasukan homeboys pada masa ini. Jadi untuk tim SMG kita nampak bagaimana mereka bijak untuk melakukan pertahanan tersebut. Pujian perlu diberikan kepada mereka sebenarnya di mana mereka Kurang, bukan kurang kalau mereka dah tak ada langsung kematian untuk melakukan uh, pertahanan yang menyebabkan pasukan homeboys juga tak boleh nak terlalu terburu-buru menamatkan game ini. Jadi, kalau game ini berlanjutan dengan lebih lama, bagi berapa awak sebenarnya kalau kuliah, siapa yang boleh mendominasi? Ah, kebiasaannya kalau game yang berlanjutan terlalu lama, ianya akan menjadi a battle of mistake. Lawanan di antara siapakah yang akan melakukan kesilapan terlebih dahulu? Ya, walaupun sekarang ini uh, situasi yang cukup-cukup selesa untuk pasukan home boys berjaya untuk mendapatkan perbezaan gol semula sebanyak lima tempat dan tiga yang terakhir telah pun tiada. Tapi kalau satu kesilapan pasukan SMG dah pun buktikannya di pusingan sebelum ini. Uh, agak sedih sebenarnya sebab retribution pun telah digunakan oleh Saksa masih lagi uh, sempat berjaya untuk mendapatkan buff tersebut. Tapi sekarang ini pada minit ke-16, 5,000 gol telah dimiliki oleh homeboys dan sudah semestinya kedua-duanya menunggu lot ataupun dansa lot yang seterusnya. Tempo akan menjadi sedikit perlahan kalau bagi pandangan saya di mana mereka akan baik, kita cari position yang baik dulu, kita cari semak yang kita boleh kumpul bagi Stormy kedudukan flank yang boleh outplay pasukan homeboys. Jadi mungkin tim SMG ada peluang yang sangat-sangat cerah untuk menamatkan atau sebenarnya mendapatkan momentum semula. Manakala untuk pasukan homeboys, kalau mereka inginkan team fight yang kemas, kalau mereka inginkan team fight berpihak kepada mereka ketika ini, saat ini, di mana Sasa dan juga Miko akan menjadi ancaman, mereka perlu, mereka wajib sebenarnya mengunci watak yang bernama Sasa. Ya, tetapi kelebihan untuk Homeboys dengan keterangan Inhibitor Trade milik pasukan SMG, mereka sentiasa mampu untuk melakukan split pushing. Itu adalah satu aspek yang sentiasa perlu diingatkan oleh pasukan SMG. Tapi sekarang ini, di bahagian hadapan, di bahagian Lord Saksa, tak ada damage yang agak tinggi, namun begitu masih lagi ada immortality. Kedua pasukan, masih lagi tiada engagement sepenuhnya yang dilakukan. Ya, bagaimana pancingan dilaksanakan oleh Homeboys sebab sementar Zon di sayap kanan ketika ini. Cuba mencari Smooth yang akan mengundurkan diri baru dengan begitu pantas sekali. Tumbukan di menit tumbukan tapi Phantom Steel dan juga Retribution oh. yang telah dikenakan ke atas Smooth. Nyawa masih lagi ada. Shield masih lagi ada. Tetapi Chibi akan dikorbankan dengan serta merta oleh Sasa sebentar tadi. Namun Smooth juga terkorban dalam usaha tersebut. Terlalu inginkan kill tersebut. Saya kira sebenarnya menyebabkan tim SMG juga berjaya untuk tumbangkan jungler pasukan Homeboy. Jadi ini berdasarkan pemain kelebihan kepada tim SMG. Tapi persoalannya juga, adakah mereka mahu sebenarnya mencuba jatuhkan rod yang begitu penting bagi pasukan saya? Saya rasa mungkin mereka terpaksa memberikan fokus untuk mendapatkan kill terlebih dahulu. Sebab pastinya pasukan Homeboy tak akan membenarkan lot ini diambil secara percuma. Akan tetap memberikan tetangan yang hebat. Tapi kita juga kena lihat bagaimana selesanya sasa atau tidak. Sebentar tadi gabungan bersama dengan Hargat menjadi satu aspek yang cukup-cukup berbahaya mudah untuk bermain kiting, bermain spacing. Menyebabkan mampu untuk keluarkan damage tetapi tidak mampu disentuh oleh ahli ahli pasukan Homeboys. Tak mampu untuk disentuh. Bayangkan ketika ini dijaga dan sangat rapi. Saksa pergi ke bahagian hadapan. Taun telah pun dikeluarkan kepada Zon terlebih dahulu ketika ini. Pasukan Homeboys juga, mereka tak boleh nak terlalu keluarkan damage depan sangat sebabkan kalau mereka tak ada orang 
Jack push kat belakang tu mungkin akan menjadi serangan hendap ataupun serangan daripada uh, Stormy yang menggagalkan usaha pasal oh. pemain okay, ini semua kat bahagian belakang. Uh, cuba mencari Rise dan ketika ini Win of Nature telah dibuka dengan begitu awal tapi pertarungan dekat kawasan Lord in the Zone Immortality akan diletupkan. Hagat ada di badan dan Sasa ketika nyawa masih lagi banyak. Sasa akan menjatuhkan sempat dengan serta merta tetapi lihatlah Lord ini milikkan siapa? Wallah telah dikorbankan GB. Berjaya untuk menembakkan Stormy sebentar tadi dan berjaya untuk mendapatkan Lord itu walaupun telah dikorbankan Sasa mencari kill yang seterusnya. Tetapi Rizal masih lagi memiliki flicker lagi mengundurkan diri beliau. Ketiadaan ahli-ahli pasukan mampu ke tidak home boys nak mendirikan benteng pertahanan mereka. Ya, nampak dalam situasi ini sangat-sangat mustahil untuk pasukan home boys. Adakah tim SMG sebenarnya? Ada kudrat, ada peluang sebenarnya untuk menyambangkan kedudukan Rizal juga ditumpangkan. Paling Lambat paling cepat pun sebenarnya adalah sempat 10 saat Minion datang daripada arah tengah Tapi adakah se sempat untuk sempat sebenarnya Melakukan pertahanan ini Kerana Minion hampir tiba Cepat, kosong saat Okey, dia bersarangan Zone juga akan ada Warlock juga akan ada Flicker dekat bahagian depan Sasa cuba untuk masuk Mereka cuba untuk tambahkan game Sasa cuba dengan Purify Tak boleh dapat apa-apa Sasa oh! Tapi tak cukup oh! Tak cukup Hanya Angela, hanya Kadita, Tommy bersama dengan Miko untuk melakukan pertahanan. Cepat dengan yakin sendiri melompat. Jangan okay. ini. Stormy kesawar dengan diri. Cuba untuk mempertahankan Miko. Tidak mampu lakukan apa-apa. Dan Homeboy! Gerakan Ajaib! Menutup keperluan ini! Tiga berbalas satu! What a miracle defense! Daripada diri mereka! From defense to attack! Dengan sekelip mata Tergamam Terpaku Wow Pasukan homeboys Melakukan pertahanan yang Seagakan dikiranya mustahil Tapi dengan semangat Dengan usaha yang mereka tampilkan Daripada sempat Yang rupanya sempat Sempat ke mereka Macam mana macam mana dia sempat lakukan perkara itu Sejujurnya dalam perbualan atau perbincangan kita nanti Kita kena tengok instant replay And slow mo kan Timing itu Untuk lihat bagaimana sempat wow. Pergi ke hadapan Dengan Bravest Fighter beliau clearkan minion Dan walaupun Sasa ada movement speed untuk berputar-putar Tapi damage masih tak mencukupi Saya rasa dalam situasi tersebut Benar Masa itu adalah emas Perbezaan beberapa saat sahaja untuk ahli-ahli pasukan homeboys hidup semula sebentar tadi Mengubah nasib mereka untuk melakukan pertahanan Di mana minion wave daripada pasukan SM juga sedikit perlahan untuk tiba kepada kawasan tersebut Selagi kristal tak pecah Selagi itu jangan pernah mengalah Itu yang tunjukkan oleh homeboys Selagi pecutan motor Ducati itu <laughs> Masih boleh galega ada satu cubaan untuk melakukan Roblox. Masalahnya... <laughs> masalahnya... apa? kita tengah dalam mood yang terpaku. Tapi dalam keadaan tu sebenarnya satu je Mungkin hit. ada paku kat motor tu. Okey, okey, okey. Satu je hit, kalau sempat sasa tekan, end to game. Uh, end to game. Game tu dah end. Tapi... Dia macam tak... Ya, kita akan tengok replay lah. Itu In, ini pertahanan, seperti dikata kepada Adin sebelah tadi, pertahanan yang mengubah 100% arus perlawanan mengubah kepada pergi kepada serangan dan kita akan pergi kepada KM Pasukan Homeboy. Siapakah MVP akan diberikan kepada GB? Penggunaan Leomot beliau menyebabkan Sasa terus saja berjaya dijatuhkan pada serangan yang terakhir menyebabkan pasukan daripada SMG terkesima dan menyebabkan serangan daripada Homeboys memberi kemenangan yang ketiga. Apa pun saya nak tengok replay sebentar saja lagi macam mana mereka dah boleh dapatkan pertahanan yang sempurna. Akan tetapi MVP kepada game ini 5-5-5, buku 5. Yang yeah. mana Leo Mod 
cukup cemerlang untuk uh, digunakan oleh Chibi seperti apa yang saya katakan sebelum lawan ini bermula apabila Chibi memakai hero yang dia dia boleh melakukan banyak benda jadi bukan saja setakat daripada kill, pressure dan juga objektif jika mudah untuk dapatkan siapa sangka Akai saja boleh dapatkan perkara demikian tapi Barbell pun boleh untuk penggunaan retribution yang tepat pada waktunya Kak Kuri, seperti tadi dikatakan oleh Mas 100% hero ini digunakan sekali lagi oleh GB sepanjang MPL Malaysia musim yang ke-12 100% winning rate Ini adalah pocket pick daripada pesakan Homeboys yang telah pun dipersembahkan pada hari semalam Ianya membuahkan hasil dan seperti yang kita sentiasa katakan kalau tak usah, kenapa nak ubah? Ya, yep. dan kita akan mendengarkan Mike Jack Daripada kedua-dua pasukan yang baru saja habis tadi, dari ayo kita pendengarkan mic check mereka bersama. Nice one, nice one. Why? Why? Apa ini? Why? Oh, why? Tengok empat dah. Ya, aku angkat dia. Nice, B. Mati dia. Ajar, 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 ajar. Nice! Mate, 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 mate. Kepala, gua kepala mid kan. Mate, mate. Sekarang. Eh, ni eh. Okay. Eh, mati gila budak ni. Mati, mati, mati. mati. Serius, serius, serius. Asa. Kan betul. <laughs> nice, Pan. Nice, B. Nice, nice you. Nice, Sam. Ayo, 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 Sam. Bisa kait, bisa kait guys. Aku mati dong. Gak apa sih, gak apa-apa sih. Give us, give us. Mimi. Bit, 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 bit. Simi, simi. Nah, angguk, angguk. Give us, give us, give us. Eh, sasa, sasa. No one lah. Must be no one, must be no one guys. Give us, give us, give us, give us. Give us, give us, give us. Upload. Ah, minyak, 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 minyak masuk, minyak masuk. Alhamdulillah ya Allah. Wow, minion last tak masuk. Minion last kan tak masuk. Dah masuk ditolak semula oleh Warlord. Ditolak oleh Warlord. Warlord. Wow. Warlord yang cukup cukup mengagumkan. Oh, dia guna pak itu punya. Ah, dia curi pak itu punya ultimate. <laughs> wow. Dia, dia tolak balik. Apa yang memberangsangkan dalam situasi itu? Okey, obviously Ajaib sebenarnya apa yang dilakukan. Tapi, to be able untuk tenang, fikir nak curi ultimate apa untuk tolak minion itu keluar. Dalam saat itu, dalam situasi yang genting itu, I mean, what a player Warlord Sebab, is. Tadi Milo ada mengatakan, hanya satu lagi hit saja yeah. daripada Sasa. Mungkin kalau Ajila tu lagi lama, mungkin dia boleh sustain. Tapi, kalau is a big word, dan ini ditunjukkan oleh pasukan Homeboys, mereka tak mengalah selagi Kristus tu tak dipecahkan. Mas, 20 minit masa diperlukan. Homeboys, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pasukan SMG? Combo Angela dan juga Iritel. Tunggu Iritel ni dah full item. Nampak combo tu menjadi. Tetapi, apa sebenarnya daripada Homeboys? Selain daripada pertahanan seperti tadi, menyebabkan kesukaran SMG untuk dapatkan ke uh, kemenangan. Agresif mereka. Bagi berapa saya selain daripada pertahanan yang mereka telah lakukan, mereka bermain dengan keupayaan mereka. Uh, apa yang dilakukan oleh Warlord dengan mencuri uh, Pakito punya ultimate iaitu knockout strike bukanlah pertama kali di bergantung pada situasi dalam pertempuran sebelum ini pun dia melakukan perkara yang sama di mana dia menggunakan hard guard Angela untuk membantu Leomot dalam pada team fight Leomot tak ada sustainability tinggi tapi dia berdamage tapi bila ditambah dengan hard guard dia jadi keras suka untuk ditumbangkan jadi mudah untuk Chibi lock apabila uh, sebarang uh, diterima objektif saya setuju yang agresif daripada homeboys menyukakan keadaan pasukan SMG itu tapi agresif itu juga yang membenarkan pasukan SMG mencari ruang melakukan comeback sebentar tadi dan uh, kita juga kena ingat di mana pasukan homeboys antara Kesilapan yang perlu dielakkan adalah Vizel tak boleh nak dibiarkan seorang di bahagian belakang sebab kita dah pun lihat smooth yang menggunakan Pakito seperti tadi ini dah pun menggalas tugas untuk menghalang Vizel untuk membantu daripada segi team fight. Ya, kemasukan dua hero lembut daripada pasukan SMG iaitu Karita dan juga Angela. Adakah ini satu high risk daripada pasukan SMG di mana Risiko dia tinggi. Kalau menang, yes. Menang yang cukup-cukup. Okay. Tapi kalau kalah, itu yang terjadi. 
Ya, uh, yeah. ya high risk sebab apabila anda melakukan uh, line up sebegini rupa Kalau tak dapat goal lead ataupun snowball di pihak hmm. pasukan anda Boleh untuk late game Tapi late game tu apabila anda dah ditekan seperti mana yang dialami oleh tim SMG sendiri Hilang segala-gala tarik Tapi kalau dah protect the queen iaitu Irital mampu untuk dipertahankan secara sempurna Angela melakukan tugasan dia dengan baik Ia boleh mendatangkan hasil yang lumayan Tapi yang lead game yang menyebabkan tim SMG kalah adalah disebabkan mekanik yang ada pada home boys saya suka apa yang dilakukan oleh Zon sepanjang game ini. Antara strategi yang dilakukan oleh pemain ini adalah dengan cubaan untuk memaksa pasukan lawan untuk membazirkan skill, membazirkan spell. Dan ini adalah sebab kenapa Edith sering kali di-ban keluar. Primal Ruff yang ada kepada Edith ini, Ultimate beliau sepertinya macam Fiaga Arma seorang Xbox. Ada nyawa yang kedua untuk memberikan uh, sustain balik nyawa yang telah pun hilang, membeli masa dan juga itulah yang membazirkan uh, skill set ahli-ahli pasukan SMG dan ianya membuahkan hasil. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka uh, percaya disiplin itu perkara yang penting walaupun ada kesilapan tapi uh, mereka cuba untuk kekal synchronization, komunikasi yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada pasukan Homeboy menyebabkan mereka berjaya untuk dapatkan kemenangan yang Cukup-cukup penting untuk SMG. Ya. Momentum kemenangan game yang ketiga, game yang keempat nampak seperti dekat. Tapi terlampau jauh untuk mereka garapkan ataupun mereka cuba menyentuh kemenangan tersebut dan memberikan kemenangan kepada pasukan Homeboys. Tapi untuk kita nilai perkara tersebut, kita akan tengok daripada segi sedutan yang dibawakan khas pada anda oleh ROG. Yang mana untuk SMG pada awalnya Stormy macam tak dapat untuk melakukan banyak perkara untuk memberikan kelebihan kepada tim SMG. Beliau seumpamanya dia tekan, dia macam dah lain daripada Stormy yang biasa kita nampak. Jadi yang membantu untuk Sasa mendapatkan ruang adalah Miko perlu diberikan kredit. Namun sebabkan terlalu late game, mereka ada kelebihan tapi kalau Tim SMG dapat kelebihan awal mungkin satu perkara yang berlainan yang berbeza. Ya, tetapi ini masalahnya disebabkan line up pasukan Home Boys sememangnya berpaksikan kepada fasa early game, bukannya pasukan SMG, bukannya Stormy tidak ingin mendapatkan kelebihan lebih besar lagi, tetapi tidak mampu disebabkan perbezaan power spike. Sekarang ni saya nak tanya tentang uh, dengan Adin. Game yang seterusnya hmm. adalah game yang ke-5. Yap. Adakah ini lebih bermain dengan Strategi mental ataupun strategi di dalam game? Mental 100% bagi pendapat saya. Mental terlebih dahulu untuk kedua pasukan kemaskan, perbaikikan, kuatkan dan barulah daripada sudut strategi drafting, execution mereka nanti. Ini nampak satu bagi tamparan yang besar sebenarnya kepada pasukan SMG. Uh. Mana mereka merasakan mereka boleh dapatkan dua sama Ya. Tetapi memberikan match point ya. Juara untuk pasukan homeboys Dapatkan sekiranya mereka menang SMG nak tak nak Mereka kena all out Kalau mereka ada secret weapon Mereka kena keluarkan Sebab sekarang kita dah capai Milestone yang terbaru 359,000 oh. Tadi 325. Ini 326. Ini 359. So lebih kurang 25,000 lebih setiap satu match. Dia tak tak orang kata oh. mustahil kita boleh capai hampir 400,000. Itulah tadi bila Mas minta 400,000. Bunyi macam aduh macam tinggi start. Minta je nak duit tu ni minta tak tu. Ya. Tapi tapi, tapi sekarang ni kita melihat semakin lama semakin mendekati target tu. Okey, saya nak tanya kurang semulalah. Okey okey. Agak-agak <laughs> lepas game ni habis Apakah kita punya shilling target uh -huh. untuk PCU ni? 700,000. Okey, mas 700,000. <laughs> Kadang kuri. Um, saya nak letak 500,000. Wow, right. okey. Adin, saya rasa kita akan capai 400,000 dan the next one would be 500. Saya nak paling tinggi, paling tinggi. Kita boleh capai ataupun kita punya target ceiling. Ceiling. boleh capai. capai. Target ceiling. Target ceiling, yes. Ah. Uh, I'm going to go a bit lower daripada Zan 450,000. Saya dapat rasakan 430 ribu. Berapa? 430. 430 ribu. Alright. Itu mungkin apa yang kita capaikan. Tapi kita ada kita punya side. Reporter itu Poji dan Kishazna. Jadi, ayo bersama dengan mereka. Hello sekalian. Dan sekarang bersama dengan saya lagi sekali. Poji dengan manager pasukan SMG tu Benny. How are you Benny? Uh, masih okey lagi. Walaupun kalau game itu. 
Okey. So, <laughs> okay, I nak tanyalah beberapa soalan. Yeah. Oh, tak membebankan your team lah kali ni. Okay. Right because I nak tahu macam mana your team punya mental right now. Diorang dah reset ke macam because just now diorang sikit je lagi boleh win. But eventually, tak jadi. Itu panggil rezeki kan. <laughs> Tapi tak apa. Lepas kami kalah, player terus turun. Kami pun sudah bawa mereka keluar untuk discussion. So, kita ada pun psikologi untuk tengok situasi itu untuk resetkan mental mereka. I see, see. Reset atau tidak, sudah sampai last game kan? Correct, so, correct. Ya, yeah, kita kena all out sudah. Last game kalau homeboys menang. But, kena faham juga. Cerita yang hampir sama, hari yang berbeza. Semalam dengan Selangor, Red Giant pun macam tu juga. You all kena comeback-comeback. But then again, you reverse the, ataupun you turn back the punya result. You come back against them. Adakah possible untuk SMG sekali lagi hari ini menterbalikkan keputusan? Apa apa pun akan berlaku. Seperti saya kata, uh, motor saya one game at a time. Dia tengok game kelima macam mana. See, see. Hmm. So untuk sekarang, as um, untuk you as a manager, yeah. kalau boleh you not shout out untuk to friends and family supaya orang cheer lagi kuat bagi semangat dekat you punya team. Uh, Okay. This is what they need right now. I think I really need to shout out untuk semua SMG fans. Tapi bukan sahaja SMG fans. Aku nampak seluruh Dewan Street Puja pun penuh. Yo, homeboy sana pun juga. Ini memang satu... Aku rasa pencapaian yang lebih bagus untuk MPL Malaysia untuk season ini. Tadi okay. you pun sudah nampak kita sudah hit 359k kan? Sudah. Satu rekod sudah. Yeah. Betul, betul. And thank you very much. I pun mm. tak nak tanya banyak. I know Boleh. you pressure dekat dalam dan sekarang kita akan ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, uh, alo nyom chong ye te itu oh pok mak pok mak no kema, pok mak me au bong pok on ming teng oh nak nak no kema. Me MPL Malay alo oi charan le do buon roi puan, pram roi puan take it. Me oi charan. Support MPL Malaysia and now go to Sanjana and Daddy Who. Hi, I'm Sunshine and bersama saya, we have the owner of Daddy Hood. Alright, Daddy Hood, situation semakin seru. Honestly speaking, tadi game tadi, you ingat homeboys tak kalah ke macam mana? Uh, game tadi, separuh daripada nyawa saya dah hilang. Um, tapi, um, saya percaya anak-anak buah saya. Um, even itu, diorang ada buat silly mistake. Uh, pada saya, kelebihan kami ialah cepat, cepat reset lah. So what's the situation right now dalam in the room with the analysts, with the players, with the coach? Okay, uh, situasi kat dalam eh, situasi kat dalam um, adrenaline rush. Uh, dia terlampau uh, hype. Tapi ya, yeah, kita tahu kita kena save energy sebab it's all about endurance, it's all about um, discipline. So kita tak boleh overconfident. Macam-macam boleh jadi. Satu lagi game insyaAllah. Baju seringgit mesti jalan. So Kekuatan kami based on doa anda semua, insya Allah doakan. Um, kalau kalau lambat habis uh, baju singgitnya lambat lah sikit saya rilis. So insya Allah saya akan uh, buat yang terbaik lah. So doakan homeboys satu game lagi insya Allah. Uh, tapi saya nak shoutout sikit boleh? Can I shoutout okay, sikit? Of course. Okay, um, saya nak minta maaf kepada semua yang datang tapi tak dapat masuk. Saya mohon maaf sangat-sangat. Hopefully. Next season, kalau MPL tahu macam ni punya pukulan, tolong buat dekat Dewan ataupun stadium besar sikit boleh tak? Sebab kesian budak-budak. Kesian orang datang. Orang datang bukan dekat-dekat. Orang datang jauh kepada perbadanan stadium Malaysia. Tolong ambil berat pasal ni insyaAllah. Kita akan buat yang terbaik untuk anak-anak buah saya kat atas. Untuk orang-orang kat luar dekat Kema. Yang datang tak dapat masuk, saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah saya akan saya akan minta muntun belanja kurang jersey homeboy saya insya-Allah. Okey, Daddy Hood, last question. Any message to all the fans of homeboys here yang memang tak henti-henti support. Padahal baru cakap tadi message-nya, tapi tak apa, saya cakap lagi. <laughs> oh, kat sini. Terima kasih semua yang datang, tak kisah SMG ataupun homeboys. Abang kesayangan saya, Abang Lord. Aha, so, terima kasih. Terima kasih kerana sudi support. Um, jujur, saya cakap uh, SMG tim yang kuat. Um, andai kata rezeki kami juara, kami berjanji, Flame Boys berjanji, saya sendiri berjanji akan turun support SMG di Wildcard. InsyaAllah. Andai kata, andai kata rezekinya, andai yeah. kata rezekinya juara. InsyaAllah. Very happy. Thank you so much, Daddy Hood. Alright, All the best kasih. to your team.
Thank you, and thank you. you Yang kat luar. Ini situasi semakin seru kat sini. It's so exciting. It could be the last game or it could be another many games. We will never know. So kau orang kena stand by, watch this game and support. And until now, we're going to take a quick break and we'll see you guys after this. Yep, bye. I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Pangil ako rock star. Ini kajohan ng kita sumo or a rock star. The rock star kita buat sa jukay kita. Makin panas sa pinyo sudah mambara.
I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. Kita buat saja kaya kita Makin panas apinya sudah membara Macam mana pun ku menempuh segala Demi negara ku buat semua bangga Stepping to my world, you know I'm always in my zone You know I got my team, no I'm never alone Bring out my best buat yang terbaik Hanya tinggal satu lagi perlawanan yang memisahkan penantian mereka daripada musim yang ketujuh sehingga diberikan gelaran sebagai M juara MPL Malaysia musim yang ke-12. Selamat kembali ke Grand Final MPL Malaysia musim yang ke-12. Anda masih lagi bersama kami berlima masak ataupun saya Sid, Mars, Karakuri, Adin dan juga Syamilo. Hai, kalau kita pakai nama benar kita semua, ha? kita boleh dapat abbreviation masak tu. Ha, alright. Jadi, sekarang ni perlawanan yang cukup-cukup getir. Perlawanan yang cukup-cukup memberikan impak baik daripada pasukan Homeboys, baik kepada pasukan SMG. Seperti tadi SMG dah memilih round yang betul untuk dapatkan kemenangan tetapi mereka tak convertkan momentum tersebut untuk dapatkan kemenangan yang sepatutnya mereka boleh dapatkan. Adakah ini mungkin akan menjadi satu lagi pemilihan buat pasukan SMG? Ya, yeah, tapi sebelum itu kita lihat pemainnya M5 Wild Card. Tempat kedua untuk MKLMY akan bertanding di dalam M5 Wild Card merebut satu slot untuk ke M5. Balik pada apa yang awak katakan sebentar tadi, sedikit sebanyak kekalahan SMG ini, bukan sedikit, banyak mengacau mental mereka. Sebab mereka hampir banyak ni untuk dapatkan kemerangan. Orang yang mengharapkan kemerangan untuk SMG, hati dia dah gembira tapi diretakkan dalam saat-saat akhir. Tapi dekat sini apa yang kita boleh confirmkan, Wildcard akan berada di Kuala Lumpur. Ha. Dan oh, bukan Ipoh. Dan bukan Ipoh, <laughs> Jopak Dixon. Dan, dan, dan dia tidak janji kalau SMG yang bermain, mereka akan turun padang. Jadi untuk anda semua juga, Pastikan turun padang dan berikan sokongan kepada mana-mana saja pasukan. Sama ada pasukan Homeboys atau pasukan uh, SMG yang akan bermain di buat kad nanti. Ya, yeah, uh. yang ini saya setuju sebab ianya tetap akan menjadi wakil Malaysia. Wakil kita di pentas dunia yang lebih tinggi lagi. Jadi sokongan anda pastinya akan menjadi buff yang cukup-cukup penting kepada mereka. Saya percaya bukan Daddy saja malah kesemua tim-tim owner yang bermain dekat dalam MPR pastinya akan berikan sokongan sebab kali ini dengan hashtag Misi Malaysia yeah. tugas kita ada misi yang lebih besar yeah. untuk mengharumkan nama negara untuk membiarkan atau melihat jalur gemilang berkibar di dunia Filipina Ya oh. benar Oh no, ni hey. apa? Hey. 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 <laughs> ah, boy. Dia macam kan barisan aku sebelah tu Yes, yes, I like it, I like it <laughs> Terkejut aku. Terkejut. Dia, dia nak, dia nak uh. dah menang post player paling terbagus. Uh -huh. Dengan menang best talent. Best talent. Uh -huh. Dia dapat last kali tu. Last kali. <laughs> Saya rasa kan. Dekat TV tadi tu. <laughs> Sebab dia panggil cost player tu lah. Risau lah saya cost player tu. Dia nak jadi cost player, nak jadi YB. <laughs> Semua <laughs> dia nak sapu tu kan ni. Tak boleh lah nampak gayanya. Kita nak balik awal. Kita nak balik awal. Esok ada exam. Tengok, sacrifice. Yeah. Sanggup tak belajar hari ini. <laughs> Sanggup, bukan tak belajar hari ini maksudnya. Bukan. Mungkin dia belajar, dia belajar nanti. Dia dah belajar. Dia, 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 belajar. dia, dah belajar. dia dah belajar. Dia dah belajar dah. Lepas tu dia cakap, okey, tinggal okay. kejap. Tapi dia dah alokit masa dah. Tapi mungkin uh, macam, alamak, terlajak sikit. Ya, yeah, okey. Kawan-kawan, crafting dah nak berpulang. Kembali fokus kita kepada game yang cukup penting ini. 
Yang di mana mungkin ini akan menjadi game terakhir bagi pasukan Home Boys sebagai kemenangan ataupun SMG sekali lagi akan memberikan cabaran yang lebih besar kepada musuhnya. Game yang ketiga, ketika SMG memilih hero pertama, mereka dapatkan kemenangan. Kali ini mereka berada di dalam situasi yang sama. Nampak seperti mereka mempunyai mental yang cukup kuat untuk absorb segala tekanan, menyerap me segala pressure yang cukup dilakukan. Bukan saja berada di dalam pasukan homeboys tapi daripada peminat-peminat sendiri. Namun sekarang ni dengan first pick yang telah diambil tim SMG, mereka memegang momentum untuk pick. Dan yang mana hero jadi winning condition untuk mereka dalam perlawanan yang ketiga. Yang mana Teres telah terhadap ambil terlebih dahulu sebagai satu safe pick untuk smooth bagi mendapatkan set up yang diharapkan sama seperti game ketiga tadi. Ya, tetapi kita juga dapat melihat Zon kemudian besar akan berjaya untuk mendapatkan edit yang memberikan gangguan cukup besar kepada pasukan musuh. Masih lagi seimbang, cuma seperti yang telah pun dikatakan oleh Adin pada beberapa pusingan yang lepas adalah apabila melihat Terisla ini, adakah Xbox akan dibawa masuk sebagai jawapan yang mudah? Sebagai kita tahu, Terisla ini... Walaupun tak ada item, dah kebal. Menjadi kepada pasal late game, lagilah kebal. Saya nak tanya kepada Adin soalan tu. Adakah patut mereka letakkan Xbox ataupun SMG band keluar Xbox? Buat homeboy, saya rasa macam tidak. Sebab jangkaan yang saya letakkan sebentar tadi tu tak direalisasikan uh, oleh mereka uh, kerana kebarangkalian ada hero yang lebih comfort untuk mereka guna oh, pakai yeah. uh, seperti Martis yang kita dah telah lihat sebentar tadi uh, Leo Muat juga yang digunakan pakai untuk CB jarang sesekali saya nampak pubs ataupun barisan jurulatih untuk homeboys keluar daripada comfort zone mereka mereka semalam bias keluar dengan bawa masuk Leo Muat hmm. tapi kesan dia cukup penting nampak yeah. mereka, mereka dah study dan mereka dah praktis lama dengan penggunaan Leo Muat mungkin mereka simpan ketika playoff baru mereka tunjukkan dan ini menyebabkan kesukaran daripada pasukan SMG wow. macam mana untuk dapatkan momentum. HP menang, Pak Cik Keduri free skit. Wow. Hmm. Dia rasa buat puji lah. Puji dah stand by dah. <laughs> Ini, inilah. Dia ingat tu jap. Dia ingat tu bermerang ke? Apa dia? Puji ingat tu bermerang ke? <laughs> ke depan aku datang. Ke depan aku belakang. Berapa banyak kali. Lihat ada orang rekod bermerang. Bermerang pun buat sekali je. Tapi kita mesti dia bergerak. <laughs> Betul. Dan macam nah, tu dah. Okey, Navaria. Dima masuk oleh Novaria ha, Macam nama orang Melayu Novaria no Misti Malaysia Ayahnya Ayahnya Ok Novaria daripada pasukan Homeboy Sekali lagi Dima masuk Untuk membuka map Pasukan daripada SMG Lagi lagi dengan adanya Terisla Kemungkinan Serangan-serangan ambush mas, Mungkin akan dilakukan oleh SMG Jadi adakah ini Secara tak langsung Indirect counter uh, daripada homeboys kepada SMG? Tak juga. Kalau saya nampak macam Stormy ni boleh untuk melakukan perkara yang sama kepada homeboys. Mereka tak sepertinya melakukan serangan hendap. Tapi kalau Stormy ni fokus kepada pencurian Astral Echo daripada homeboys, hmm. kemungkinan Kak Jai ni duduk depan mata pun dia boleh tangkap sebab kan dia punya target box dia dah jadi besar. Thank you sayang sebab bagi Habib tengok Grand Final MS Plus ni minta izin. Dia minta izin. Tapi batang. tahu tak sebab isteri tengah tengok apa kat rumah? Huruf G. Huruf G. Dia dengan huruf G. Dia berakhir dengan bulu. Alright. Sekarang ni kita mesti fokus kepada Benning. Pasukan daripada SMG. Mereka keluarkan Martis. Satu pilihan yang baik. Kerana mereka mas, sepertinya menyedari pasukan Homeboys. Kalau nak menang. Menang dengan bergaya. Mereka ke menang dapatkan snowball. Antara hero snowball yang terbaik adalah uh, Martis. Tapi kalau kita bercakap tentang snowball. Zan. Apa lagi option buat CB khususnya untuk mereka gunakan pada kali ini? Leomot juga merupakan uh, hero snowball yang mampu untuk memberikan tekanan tanpa henti kalau berjaya untuk mendapatkan kill demi kill. Tapi sekarang ini pegangkan beliau di bahagian hadapan adanya kajar, divan judgement, adanya penalty zone. Dan ini mungkin akan menyebabkan sedikit suka CB nak bergerak dengan lebih bebas lagi. Ya, ini menyebabkan lagi. Um, Kelebihan dengan mampu untuk melihat siapa berada di bahagian ambush Dengan adanya hitbox yang lebih besar Jadi penggunaan ultimate daripada Leon Watt ni mungkin akan digunakan sebaik mungkin Oh, Boy Akhirnya wow. tim SMG gunakan jangka bersudutkan damage bukan pada tank Kalau GB boleh melakukannya kenapa pada, tidak saksa? Pada awal game mereka menggunakan benda data Ya, ya mereka menggunakan benda dan ah, tidak ya, menjadi ya. kenyataan. Tapi ah. sekarang ni dengan Joy mungkin lebih bergerak. Kita tahu bagaimana Joy ni adalah counter kepada Novaria dan untuk dapatkan uh, 
serangan mudah kepada hero di bahagian belakang tetapi Franco mungkin option terbaik sekarang ni Syamilo Ya, disebabkan dengan adanya skill surprise yang masih lagi terbuka buat masa ini dan tak jumpakan ada dua sahaja hero tersebut mungkin tapi Chao masih lagi dikekalkan masih yeah. lagi dikekal hero yang sama mungkin nak surprise attack tu pick off dekat um, bahagian pengambil objektif nanti asalkan ianya single target lock tak perlukan separation pun disebabkan ini adalah Joy Jungle tiada ping fight untuk menyelamatkan diri daripada Way of Dragon Adin Suppress attack ataupun single lock target daripada Zon Compare dengan Miko, awak, awak rasa which one yang better untuk menang di fasa uh, river? Saya lebih prefer suppress skill yang dimiliki oleh Miko sebenarnya Sebab dia boleh betul-betul lock jungler pasukan pihak lawan Supaya dia tak boleh menggunakan retribution dia ataupun menjauhkannya daripada objektif tersebut Benar apa yang dikatakan oleh Adin Jadi ini adalah pertaruhan untuk tim SMG dan juga Homeboys Bagi perlawanan yang terakhir kemungkinan untuk Homeboys juga Jadi kita serahkan semula kepada Caster untuk perlawanan yang seterusnya Drafting yang boleh dikatakan do or die Untuk tim SMG menggunakan damage dealer di bahagian jungle Adakah mereka mampu kerana satu mata lagi Akan memberikan tiket ke pentas dunia kepada pasukan Homeboys Tapi tim SMG ingin menghadiahkan sebuah memori kepada legenda mereka sasa Jadi tanpa meninggalkan masa kita akan masuk ke dalam game Team SMG berhadapan homeboys okay, Tarik nafas panjang Hembus semula sekarang ini Perlawanan penentuan Bakal kita saksikan di sini SMG Sekali lagi berada di pasukan berwarna biru Manakala homeboys Manakala langkah mereka di pasukan berwarna merah pada saat ini uh, Persoalan mudah untuk uh, pasukan homeboys Yang akan dilontarkan kepada Karakuri Cibi dengan penggunaan Leo Mok ni Uh, begitu mudah kebarang kalian Beliau boleh menangkap Brody yang berada dekat bagian belakang nanti Tapi sampai sebentar Don Perlu menggunakan flicker tapi Flickernya telah dibaca oleh semua dan first blood untuk SMG Home boys belum menjadari di mana Pause fight untuk pasukan SMG di pada fasa early game ini sebenarnya agak kuat Hanya sasa sahaja yang boleh dikatakan memastikan lebih sikit kepada fasa late game Jadi home boys mungkin kena bergerak dengan lebih berhati-hati Ya, Chibi mampu untuk mencari sasa dengan lebih mudah Tetapi kena ingat pergerakan Chibi juga mudah untuk dikekak, dihalang oleh pasukan SMG Ya, di mana... Scaling yang dibincangkan sebentar tadi adalah di pasukan Homeboys dengan adanya Novaria Dengan adanya Irita Semuanya sangat-sangat kuat bila masuk ke dalam uh, pengambilan turtle yang ketiga Tapi untuk tim MSMG kalau mereka dah dapatkan level 4 sekalipun Mereka dah boleh bergerak agresif Jadi Ryzer perlu berwaspada Tak dilupakan sasar dengan agresifnya gameplay daripada Brody Kalau tuan empat memory punya stack tu ada Larilah jauh-jauh Kalau tak dia akan flicker Dia akan aktifkan dia Terus sekali kita lihat sekarang ini Son di bahagian tengah Berikan asalkan eh, Phantom Steed daripada Chibi Cubaan untuk menangkap Miko tapi flicker dah digunakan jadi tiadanya flicker di uh, penguasaan uh, turtle yang pertama ini. Ya dan uh, walaupun kalau kita melihat semua berjaya untuk mendapatkan titla semula tetapi sempat yang menekan edit adalah nature counter kepada beliau disebabkan itu kita dapat lihat sempat mempunyai situasi yang cukup senang tetapi uh, sah-sah satu lagi tahun depan memory akan digerakkan tapi uh. Ryzer dia dah terima takdir dah. Dia dah berdoa dah. Dia dah berdoa dah. Akan tetapi masih lagi selamat. Namun But... semua dekat bahagian belakang. Penalti zonnya kemas. CB masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Melarikan diri. Jikundu yang baik. Menyelamatkan jungler pasukan homeboys ketika ini. Sempat. Masuk. Oh. Semula. Tapi warlord. Yang akan mendapatkan kill ke atas smooth. Sebentar tadi. Penalti zon yang baik. Sabar, sabar, sabar. Zon. Zon. Masuk. Terlampau nafsu tinggi. Divan Josh Mandi kena makan. Cuba melarikan diri. Sekarang oh. ini tapi Tendangan yang menindakkan kematian Oleh Zorn Hampir jauh-jauh Zorn Wow Hampir sebenarnya Untuk pasukan daripada tim SMG Kill pula diberikan kepada jungle Jadi kelebihan yang ada kepada mereka Sangat-sangat baik Tapi walaupun bagaimanapun Mereka menafikan pegang sebut Sasa sekali lagi Tuan dapat memori Gagal untuk mendapatkan kill Mungkin sebabkan tenacity Sebentar tadi Hari sekali Tanah City itu yang memberikan extra oh. shield armor yang tiada di tangan Sasa dan yang begitu mudah Astro recall daripada Warlord berjaya untuk mendapatkan kill tersebut sekarang ini smooth penalty zone yang dipakai untuk melarikan diri beliau terlebih dahulu bijak rotasi yang dilakukan oleh Warlord untuk menjatuhkan Sasa seperti tadi disebabkan Ryzer menghadapi masalah dua kali pasca melakukan recall seperti tadi adalah masalah yang cukup-cukup besar untuk beliau pada pasal ini tapi sekarang ini Zon Seorang diri di suppress Cuba uh. untuk mengundurkan diri Tapi kali ini Zon. Dia ruang lariana untuk Chow Zon Ya baik sekali gerakan daripada tim SMG sebentar tadi 
Sekali tak jadi, kita teruskan sampai berhasil dan mereka berjaya untuk menumbangkan zon. 0-2-1 buat masa ini. Tapi pasukan home boys, cuba untuk bergerak dekat bahagian bawah. Mungkin Moose dalam bahaya kerana sepat mungkin cuba untuk memberikan saingan terlebih dahulu ketika ini. Onward dikenakan. Kita juga dengan Earth Shatter tapi Smooth masih lagi berdiri. Masih lagi selamat daripada ancaman yang telah dikeluarkan. Ya, dan apa sih yang cuba memaksa sekurang-kurangnya flicker daripada, uh, daripada Smooth untuk dibazirkan terlebih dahulu disebabkan mereka nak mendapatkan kemenangan yang lebih mudah lagi untuk Turtle yang kedua. Tetapi Afraiko telah menipu ke map menjadi satu ke yang mudah untuk Homeboys melihat di manakah posisi SMG Saksa. Ada damage yang Dapat. tinggi terlebih Smooth. Oh, satu way of the dragon yang baik. Phantom Step pula daripada GB tapi tidak sempat. Stormy yang akan menamakan riwayat GB sebentar tadi mudah oh. untuk Saksa. Mendapatkan Turtle, mendapatkan kutipan kill sebanyak dua sebentar tadi. Buat SMG. Ini yang kita bincangkan sebenarnya. Damage early game dengan tim SMG sangat-sangat kuat. Kalau silap langkah, sememangnya mudah untuk dihukum. Dan kita perhatikan bagaimana Miko telah bergerak dekat bahagian atas. Dua kali percubaan Sasa. Cuba untuk menentukan Riser gagal. Jadi kali ini mungkin mereka akan teman betul-betul. Dan kita akan lihatkan instant replacement. Apa yang berlaku kepada Kuih? Ya, yeah, penalty zone daripada Smooth sebentar tadi. Yang membuka bicara pasukan yang sejujurnya mendapatkan kelebihan yang lebih besar. Dan lantas follow up yang dilakukan oleh pasukan SMG mudah untuk dilaksanakan manakala untuk pasukan home boys menjadi mangsa hmm, SMG sekarang ini uh, setiap gerak geri mereka begitu baik sekali bagaimana mereka set up melalui Miko dan adanya follow up namun begitu daripada sudut itemization masih lagi jauh untuk kita bincangkan lebih-lebih lagi daripada sudut gold liner mereka Ya, di mana kalau kita melihat untuk Vaisal hanya mampu untuk menyiapkan Aslan tapi sekarang Miko di bawah judgement. Dan lagi Zon akan dikejar tapi flicker defensif yang digunakan pakai oleh Zon untuk mengundurkan diri. Phantom State yang telah dibuka oleh Chibi pun secara defensif ketika ini dan Homeboys akan meleraikan team fight tersebut. Mereka cuba untuk counter engage tapi lepas melihatkan gerakan daripada tim SMG dah ada lima pemain. Mereka berfikir untuk berundur semula. Kalau mereka overcommit dan tim SMG mampu untuk mendapatkan form mereka sekali lagi dan mungkin akan menjarakkan gol dengan lebih jauh. Kita nampak Sasa gagal untuk dapatkan Ryzen dua kali betul. Tapi sekurang-kurangnya dia berikan ruang kepada atau sebenarnya dia tutup ruang Ryzen untuk form tapi GB. GB akan dikejar sehingga bawah taratnya sendiri sebentar tadi kerana ada Saksa tahu dia ada lagi mobility untuk Leomod itu melarikan diri daripada kawasannya cukup berbahaya. Enam kill berbalas dua. Turtle ketiga akan hidup sebentar sahaja lagi. Pasukan SMG yang mempunyai kelebihan sebanyak dua ibu gol boleh saja memulakannya. Namun begitu kita juga kena melihat di manakah posisi Smooth. Smooth yang akan membuka team fight bagi pasukan ini. Tapi Zod! Triple Man Jikundo. Kita lihat bagaimana Way of the Dragon telah dilepaskan. Manakah setup, manakah follow up. Tidak dilihat langsung sebentar tadi. Zod! Yang terkorban di dalam team fight uh, tersebut, Sasa mendapatkan peluang keemasan, mendapatkan tarik dekat bahagian bawah. Rizal telah tiba di dalam medan pertarungan. Miko menerima damage yang begitu besar. Lihat bagaimana Saksa masuk dengan uh, mobility beliau. Sepat yang telah terkorban sekali lagi. Akan tetapi, berita yang baik untuk SMA Homeboys. Di mana Turtle berjaya didapatkan oleh Chibi. Tetapi lihat Sasa tak berhenti mendapatkan tarik milik Homeboys. Ya, kalau dia masuk dekat team fight pun, dia perlukan masa untuk keluarkan damage. Jadi kalau dia memberikan tekanan dekat bahagian laning, mereka akan paksa untuk pasukan Homeboys. Kat team fight nanti, dia tak akan jadi lima lawan dengan lima. Dia akan, sememangnya dia akan jadi lima-lima. Sebab kan dia gantikan lane yang jauh supaya pasukan Homeboys kurangkan pemain dekat bahagian team fight dan mereka akan pastikan kekuatan daripada Saksa pada awal game ni memberikan advantage yang besar. Tapi kita juga kena agree, sememangnya pasukan SMG kuat early game. Manakala untuk pasukan Homeboys, mereka ada dua hero scaling kepada pasal early game iaitu Vizel dan juga Warlord. Hanya perlu membeli masa sahaja dan sukan kurangnya tidak memenangkan pasukan SMG mendapatkan gol lebih daripada 4 ibu. Tapi sekarang ini sekali lagi mencari Vizel, sekali lagi gagal. Nah, kita lihat bagaimana flicker digunakan oleh Miko dibaca dengan begitu rapi oleh Zon. Namun SMG tidaklah kehilangan sepenuhnya kerana tarik dekat bahagian atas berjaya untuk ditumbangkan. Mm -hmm. Masih lagi belum berakhir ketika ini. Untuk tim SMG mereka pula yang bermain dengan sangat-sangat disiplin. Mereka tunggu sahaja ruang kalau pasukan Homeboys lakukan mistake bukan dekat late game dah. Mereka gunakan dengan sebaik mungkin pada awal game dan inilah kekuatan yang ada kepada mereka. Astral Echo dikeluarkan. Mereka dapat info 
Tapi tak ada sebarang serangan uh, yang digunakan ataupun dilaksanakan oleh homeboy setakat mengetahui vision di manakah keberadaan ahli-ahli pasukan SMG saja yang bak mungkin diinginkan oleh homeboys. Ya yeah, sebab seperti yang dikatakan oleh Chemilo kedua pasukan buat kering ingin mengelak daripada melakukan kesilapan kerana untuk pasukan homeboys mereka tak nak menggunakan pasukan SMG mendapatkan kelebihan lebih besar lagi manakala untuk pasukan SMG mereka nak mengekalkan momentum yang sedang dipegang tapi Sejujurnya, pasukan SMG boleh bermain dengan lebih proaktif sebab adanya Miko dengan Divine Judgement, adanya Smooth dengan Penalty Zone, mereka boleh melakukan pick off lebih kemas lagi. Hmm, saya ada satu soalan yang, yang ingin diletakkan kepada Syabilo. SMG banyak AOE daripada Penalty Zone yang dimiliki oleh SMG, manakala, uh, maaf, oleh Terizda. Homeboys lebih kepada single target. Kalau late game potential macam mana ketika ini? Kalau late game potential sebenarnya pick off seorang tu sangat sangat berharga disebabkan setup ramai-ramai boleh dibatalkan. Ah macam mana yang awak cakap dan itulah yang dilaksanakan. Single pick off ke atas Sasta terus saja dilaksanakan oleh Homeboys oh. dan juga Smooth sebentar tadi. Rizal free hit saja cubaan untuk mendapatkan lebihan kill. Namun, cukup sekadar smooth dan sasa menjadi target buat homeboys. Ya, tetapi berjaya itu mendapatkan dua kill apabila adanya lot. Ini akan menggunakan homeboys. Mula untuk mendapatkan kesimbangan semula daripada perbezaan yang kami disebabkan. Mereka juga akan berjaya mendapatkan kawalan map dengan lebih besar lagi. Dapat cari sasa. Uh, itu sebenarnya target emas. Yang berjaya untuk dapatkan oleh pasukan Homeboys buat masa ini. Mereka mengecilkan jurang perbezaan gol itu. Tapi ini gol. Oh, tersilap langkah. Tersilap arah penalti zone. Kill pembalasan cuba dicari oleh SMG ketika ini. Zod masih lagi selamat. Tidak akan dikenakan damage daripada semua. Terus saja ditumbangkan bersama dengan sepat. Gerakan yang baik tetapi kill pembalasan daripada SMG sebentar tadi. Yang menyamakan kedudukan pada minit yang ke-10. Ya, tapi lebih penting lagi untuk homeboys mendapatkan kesimbangan sebentar tadi. Dan sekarang ini saksa. Riser akan dicari. Riser akan ditumpangkan. Electrifying Beats diguna pakai dengan baik sekali. 6-0-2. Prestasi saksa cukup memberangsakan pada game kali ini. Ya, yep. di mana kita nampak untuk Riser sekalipun, dia menggunakan Purify. Jadi, memangnya mudah untuk saksa cari dekat bahagian backline. Tapi kalau digunakan sprint, dia masih lagi menjadi... Uh, dia tak berfikir kepada semua. Sebab kalau dia kena tangkap dengan penalty zone, dia tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kat sini, Rizal pun agak sedikit buntu untuk memilih spell apa. Walaupun bagaimanapun, saya masih lagi rasa pre-defy pilihan yang baik. Sebab dekat bahagian late game nanti, dia akan jadi sangat-sangat berguna. Sabar-sabar sebentar, lihat bagaimana Miko sekali lagi ditangkap. Way of the Dragon, onward juga dia kena pakai. Tapi Miko akan menggunakan flicker bagi melarikan diri beliau. Okay, not bad untuk pasukan SMG. Sempat untuk menyelamatkan aroma mereka di dalam kesempitan tersebut. Ya, tapi untuk pasukan homeboys, Zon juga perlu memikirkan siapakah target yang diingini oleh beliau. Adakah Joy yang punya mobility membahaya ataupun divide judgement ataupun Sasa, goal laner untuk pasukan SMG. Kerana itu yang menentukan apa yang kekurangan ada kepada pasukan SMG di dalam setelah team fight. Tapi bila masuk dekat bahagian late game, saya masih lagi merasakan uh, daripada Valentina, Novaria, Ancaman yang berbahaya. Disebabkan walau kita dah ada posisi yang baik untuk mendapatkan lot. Dengan adanya Asrai Iku, yeah. kedudukan itu jadi tak, tidak bermakna dan mudah untuk dihukum. Ketika mana seorang saja outside. Telah pun dibuktikan pada playoff ini. Di mana mid laner juga mempunyai aspek yang cukup penting untuk mendapatkan kelebihan besar. Terutamanya untuk melakukan walking damage lebih dahulu. Sekarang ini, smooth cubaan untuk membuka oh, map. Yeah. Zone hanya memahati sahaja terlebih dahulu. Sakit sebenarnya. Astera recall daripada Warlord. Tanpa sebarang kematian, sudah pasti itemization yang dilengkap pun begitu banyak. Tapi belum mencapai maksimum level 15 lagi. Jadi ada lagi ruang untuk beliau tambahkan lagi, amplifikan damage-nya. Ya, di mana Riser baru saja menyiapkan as floor, meskipun dan juga Malefic. Oh, KPI masih lagi belum dicapai. Belum lagi masa untuk beliau bermain dengan lebih agresif. Manakala untuk pasukan SMG, sekarang ini juga kelihatan lebih pasif. Kelihatan mula untuk menunjukkan tanda hormat kepada pasukan Homeboy. Sebab saya rasa mereka tak ada orang yang boleh open map. Jadi gerakan mereka ni perlu lebih berhati-hati. Sebab kan Miko kalau di open map, dia akan jadi mangsa yang mudah. Buat masa sekarang ni, tim SMG, mereka dapat tahu kedudukan baru mereka akan masuk sebabkan saksa. Kalau dia, dia tak ada dash, kalau dia tak ada electrifying beat. Sememangnya so, penggunaan uh, Joy ni akan menjadi sangat-sangat tidak berguna. Mungkin sekali lagi harapan yang cukup-cukup tinggi diberikan kepada semua untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi saksa! Saksa! Ah, begitu mudah berjaya untuk mendapatkan a lot. Tetapi kill akan dikenakan ke atas diri. Lihatlah Zod berada dalam prime position untuk menangkap ahli pasukan pihak lawan Zod sekarang ni. Zod akan dikenakan ke atas Stormy. 
Namun Homeboys cukup sekadar menjatuhkan jungler pasukan SMG. Mereka akan undurkan diri kerana mereka ada masalah yang lebih besar perlu diselesaikan iaitu Lord. Ya dan kita juga kena lihat untuk pasukan Homeboys kena bersiap sendiri untuk melakukan pertahanan tapi sepatutnya tiada lagi masalah untuk melakukan perkara tersebut di mana mereka boleh saja berarak kepada kawasan lot dan begitu tim SMG Ooh. Oh dan ada two man oh. terjata di tempat Immortality akan diletupkan menolak sebelum ke bahagian belakang smooth oh, tidak berjaya oh, sebenarnya oh. penalti sahaja tapi lihat lah Stone menangkap Sato di bahagian belakang Stormy saja yang tinggal dekat bahagian bawah. Saksa telah dihidupkan semula. Akan tetapi berkali-kali bagaimanakah Zon mencari Saksa itu. Membuahkan hasil dengan begitu baik sekali. Saya ingatkan ketiadaan Saksa sebentar ini mudah saja Homeboys untuk menjatuhkan Lord. Tetapi apabila pasukan SMG mengiringi Lord. Kemudian Astral Echo daripada Warlord cukup bijak menunjukkan di manakah ahli-ahli pasukan SMG sebentar tadi. Ianya memberikan gerakan pantas daripada pasukan Homeboys untuk men Denda mereka Kena ingat sekali lagi Apabila Astral ikut terkena Hitbox menjadi sangat-sangat besar mm -hmm. Mudah sebenarnya Untuk Zon mencari hero Dekat bahagian backline Kita nampak bagaimana Berapa orang Kena Jack Kundo Daripada Chow Dah siap makan tu Itu sangat-sangat mahal Di mana Pengalaman memberikan Peluang kepada pasukan Homeboys Untuk mendapatkan Target yang penting Dan Marksman Pasukan SMG Telah pun dikorbankan Dan pada kala Kita berbalik kepada Perbincangan scaling Kita dah bincang tadi sebenarnya Pasukan homeboys jauh lebih kuat Tapi pick off daripada Minko Mungkin akan mengubah keadaan Oh kasi dia guna pakai Sepat di no man's land ketika ini Sekali lagi Astral Echo telah dibuka Empat telah diketahui Zon mencari Miko Tendangan akan dikenakan Miko mungkin akan dikorbankan Terlebih dahulu Tolong oh. Hunter Razor damage dia Berjaya oh. untuk mendapatkan kill Double kill Untuk Razor Stormy Dan ada lagi arah yang mampu Dia guna pakai Jikundu Yang oh, sebab ada di cari kata Stormy Sekarang ini Dash dia up Guna pakai namun Zon akan bermain-main saja menghalang Stormy daripada pulang tetapi Homeboys nampaknya mereka dah jalankan tanggungjawab mereka dengan cukup kemas sekali. Hanya satu butang saja daripada Wallot. Asal Echo tepat mengenai kepada lima ahli yeah. pasukan SMG. Combo-wombo yang jauh lebih mudah lagi dilaksanakan. Di mana positioning kesemua ahli pasukan SMG telah pun ditunjukkan kepada pasukan Homeboys. Selain daripada Saksa, Stormy. Kita kena ingat, kita kena respect bagaimana Valentina yang digunakan oleh pemain ini Sememangnya sangat-sangat berbahaya 3-0-6 Walau bagaimanapun, dia cuba untuk mencari peluang untuk outplay Tapi dalam masa yang sama, tim SMG Bukan salah sasa, tapi keberkesanan Telitinya pergerakan pasukan homeboys Sebabkan tim SMG sukar untuk bergerak Tapi walau bagaimanapun, tim SMG bukan kalah lagi Mereka ada peluang yang besar Smooth area of setup Miko dengan pick off Kalau mereka boleh target yang penting Mungkin Ryzen akan jadi berbeza Alamak Dah diketahui, dah diketahui Ryzen masuk Tetapi lihat, penalti zone Pembalasan dan daripada Smooth tidak percaya Miko telah dikorbankan Double kill untuk TV Mencari yang ketiga Tetapi Saksa akan menindakkan perkara tersebut Double kill dimiliki semula oleh jungle pasukan SMG. Keadaan kembali stabil semula untuk kedua-dua pihak. Tapi saksa berlegar-legar lagi di kawasan Lord ini. Ini yang kita bincangkan untuk Zon. Siapakah yang ingin ditargetkan oleh beliau sebentar tadi? Adakah Saksa yang memilih diri? Tapi lihat Saksa. Saksa. Raja cuba untuk berhadapan dengan Saksa. Oh. Tapi satu lagi. Satu lagi yang diperlukan tapi... Kalau tidak tertulis dalam buku takdir, maka perkara itu tidak akan direalisasikan. Saya rasa nyawa dia tak lima, satu, dua. <laughs> wow, pasukan home point sebentar tadi. Bagaimana mereka cuba untuk mendapatkan sasa? Itu akan menjadi mungkin situasi yang tidak diingin oleh pasukan SMG. Tapi kerana ni, pasukan SMG mereka, mungkin, uh, mereka masih lagi ada lima pemain. Belum lagi kata mereka, mereka cuba untuk gerakkan pemain-pemain mereka. Astral Echo oh. ke tempat. Tempat orang telah diketahui tapi lihat dekat bahagian hadapan sekali. Zon akan dikejar. Zon Immortality akan diletupkan penalti. Zon dekat bahagian belakang. Zon tiada di dalam medan pertarungan namun begitu. Phantom State dari TV bersama dengan Ryzen oh. ketiga ini. Dua kill telah dimiliki. Saksa penuh larikan diri. Saksa sekarang ini. Win of Nature telah digunakan pakai. Ketiga ini pasukannya oh. masih lagi selamat. Yang penting ketika ini Chibi masih lagi hidup, Saksa masih lagi hidup untuk kedua-dua pasukan yang boleh melakukan kontes ke atas slot pada minit ke-18 ini. Ya, tetapi Chibi tiada lagi Phantom State. Saksa akan memaksa untuk mendapatkan kill. Tidak, tidak. Satu lawan dengan 
Ya, sememangnya akan kalah terutamanya tiada yang membuka map. Beliau tiada informasi selalu memaksa tiada kerjasama daripada pasukan yang lain. Ini kesilapan yang cukup-cukup besar dilakukan oleh pasukan SMG. Lord telah pun dimiliki oleh pasukan Home Boys. Riser dengan 8 kill. Warlord belum ada kematian. Pasukan SMG pula melakukan kesilapan yang saya kira besar Mungkin akan membawa padah Tetapi untuk tim SMG masih lagi mereka cuba sedaya upaya untuk melakukan pertahanan ketika ini Masih lagi ada Stormy Masih lagi ada Saksa dan juga Smooth Ketika ini untuk melakukan pertahanan kemungkinan besar Masih lagi game ini belum berakhir Ya masih lagi disebabkan pasukan SMG juga mempunyai kemampuan untuk melakukan pertahanan kalau mereka berjaya untuk melakukan pick off terutamanya apabila homeboys cuba untuk melakukan serangan kerana kita kena ingat itulah yang sering menjadi titik di mana permulaannya pasukan SMG melakukan comeback semula jadi homeboys kalau ingin mendapatkan kemenangan perlu bermain dengan lebih berhati-hati jantung berdegup kencang sekarang ini untuk flame boys satu ini battle tarik telah dimusnahkan onward kata smooth Paksa beliau melarikan diri Masih lagi sempat untuk mempertahankan base untuk pasukan SMG Walaupun lima telah diketahui Dengan Astral Echo tersebut Homeboys, kekalkan disiplin mereka Belajar daripada kesilapan, belajar daripada pengalaman Cikgu yang terbaik dalam kehidupan Menyebabkan kenapa Homeboys bermain dengan lebih berhati-hati buat ketika ini Pasukan SMG juga tidak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan pick off Walaupun adanya flicker di banjir-banjir daripada Miko Dan ini menunjukkan mereka berdua akan reset semula Reset dan dengan keadaan ini pada mas, uh, waktunya minit 20 Perbezaan gol semakin lama semakin tidak memberi impak yang besar Tim SMG apa yang mereka perlu lakukan ketika ini Setup yang baik Ketenangan Maka untuk pasukan homeboys Jangan lakukan kesilapan Dan mereka Kedua-dua pasukan ini masih lagi mampu untuk memenangkan team fight di hadapan Lord Seperti yang sering saya katakan 50% 50% Bila kita dah masuk ke fasa 20 minit ke atas ini dengan Gada Kuri Ini yeah. bukan about itemization Bukan yeah. dah Ianya disiplin. lebih kepada disiplin dan juga battle of execution Pelaksanaan itu yang cukup-cukup penting untuk kedua-dua pihak Seorang ada AOE setup oleh Smooth Seorang lagi ada single target lock melalui Chow ini Ya, yeah, tetapi kita juga kena ingat Di mana kedua-dua sekarang mempunyai pick off potential yang sama sebenarnya Dari segi damage juga kedua-dua yang mempunyai perkara yang sama Dan kita dah wow. mencapai 400,000 PCU Misi kita ingin mendapatkan lebih lagi Terima kasih kami ucapkan kepada kesemua orang yang sentiasa memberikan kesokongan. Tetapi ingat, masih lagi belum berakhir. SMG masih lagi ada peluang untuk menidakkan kemenangan daripada pasukan Homeboys ini. Kita kena ingat MLBB ini, apa-apa pun boleh berlaku di dalam sudut perlawanan. Semua pembuka map menemui di manakah sempat. Tetapi pasukan SMG belum lagi melakukan apa-apa dengan info tersebut. Homeboys mula untuk melakukan poking terhadap semua. Sebab kita kena ingat Walot tak ada masalah untuk melakukannya daripada jarak yang jauh. Walot di mana daripada tadi masih lagi belum mempunyai apa-apa kematian yang di mana menjadi masalah bagi pasukan SMG. Sekarang ini pasukan SMG juga nampaknya ingin cuba melakukan flank daripada Miko dan juga Sasa kedudukannya mempunyai flicker tetapi persoalannya siapakah target oh kedudukan itu saya sangat baik tapi warlord dia menghidu ada bahayanya dia lepaskan astral recall jadi dia nak check dulu ada orang atau tidak telah pun diketahui maka lepaskan homeboys ketika ini mungkin akan reset terlebih dahulu lot dan pasukan daripada team SMG pula oh. untuk cari ruang yang berbeza kerana Sasa sekarang ni terkena poking damage Kantoi di situ. Ya, yeah. <laughs> serangan adab yang cuba dilakukan telah pun disedari oleh pasukan Homeboys. Walaut sememangnya antara kunci kemenangan bagi pasukan Homeboys bagi pusingan yang kelima ini. Sekarang ini, asal ekor telah pun dibuka. Sempat mula menunjukkan badan di bahagian hadapan. Tapi Zon! Two men a shutter. Kita lihat bagaimana way out of the right pick so. up. Kemas sekali semua. Sampai nanti Zon akan ke bahagian belakang. Warlock flicker semula. No Aizel akan ditumpahkan oleh Saksa ketika ini. Wow. Lihat bagaimana Zon dan juga Warlock saja yang tinggal. Chibi pun tidak sempat untuk melakukan apa-apa. SMG berjaya untuk menemukan 3 
Make it for Sepat saja yang tinggal oh. ketiga ini Dan Sepat Agak dikorbankan Saksa Yang akan mendapatkan Triple kill tersebut Walaupun Ada tendangan yang cantik Daripada Zon Tapi kalau tak ada follow up Ianya tidak bermakna Adakah ini akan berakhir Pasukan home boys Dah keadaan yang berbahaya Tapi meninggalkan Zon Sahaja ketiga untuk melakukan pertahanan Karena kuliah adakah mereka mampu Oh, sempat sebenarnya. Sempat sebenarnya kerana tiap bagian yang mereka akan clearkan minion wave oleh Zon dan SMG masih lagi ada berhenti ketika ini. Ianya juga bergantung kepada Zon adakah mampu untuk melakukan clear wave tapi sekarang ini tiada Zon. Oh, Dream Magic Gundor akan okay. dikenakan di Majasmen dan lihat bagaimana damage output wow. daripada Sakta, daripada Sakta akan menidakkan kemenangan Homeboys. Kalau Homeboys boleh buat, SMG juga mampu untuk melaksanakannya. Belum lagi berakhir. Inilah Grand Final yang sebenar. Sudah sekian lama kita tidak menyaksikan Grand Final sesengit ini. Tapi ini juga menunjukkan di mana prestasi MPL Malaysia pada tahap yang tertinggi sekarang ini kedua-dua pasukan sejujurnya telah menunjukkan prestasi yang hebat seperti T4 kita di Dewan Seri Putra ini jangan gentar kita lawan SMG memang berikan saingan semula ke atas pasukan Homeboys it's not over yet selagi kristal tak pecah SMG masih lagi bernyawa dan nyawa itu masih lagi di tangan mereka tetapi One thing for sure, kita boleh lebih daripada ratus ribu <laughs> untuk PCU. What? <laughs> Tapi, inilah Grand Final. Yeah. Kalau ada 10 game pun tak kisah pergi 10 game. Betul. Dah last day dah pun. Dah last day dah pun. Setiap game, senaman jantung. Senaman jantung. Setiap momen, luruhkan jantung saya. Tapi sekarang ni, kita akan pergi ke bilik SMG. Siapakah MVP akan diberikan kepada Saksa? Penggunaan Joy beliau. Oh, wow, okey. Sabar-sabar. Tiga sama dia cakap. Sabar-sabar. Pasang lagu tidur. <laughs> Pasang, Pasang lagu tidur. tidur. Jangan kejut Sasa bangun. <laughs> Menggunakan Joy dengan cukup baik. Pada satu peringkat awal, tiada seorang pemain daripada pasukan Homeboys yang boleh untuk kacau pemain ini. Chow yang digunakan oleh uh, Zon, bagi pendapat saya, target dia yang boleh dapat adalah Miko. Selain daripada itu, cukup-cukup sukar. Tapi kita juga kena faham di mana untuk Zon ada beberapa pilihan yang terpaksa dipilih oleh beliau. Dan pilihan yang dia ambil adalah untuk mengganggu initiate daripada pasukan SMG terlebih dahulu. Namun begitu, ini memenangkan saksa yeah. untuk bersinar disebabkan tak ada sesiapa yang menghalang beliau untuk mengeluarkan damage dengan lebih mudah. Ya, yeah. kalau nak cakap halangan mungkin caw lah. Tapi masalah dia... Ya, itulah yang berlaku walaupun cuba untuk mendapatkan pesan yang baik. Tapi kita akan terus saja mendengar mic check untuk perlawanan yang baru saja habis sebentar tadi. I do everything for you, Saksa, bro. Thank you, bro. Okay, apa? Pergi, 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 pergi. Nice. Just enjoy the freaking game. Nah, eh, budi mana? Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Sabar, sabar. Okay. Tidak, 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 tidak. Nice. nice! Oh, nice pass, nice pass! Nice, nice pass! Yes, yeah, listen to my shot call, bro. Go, go, I pull, I pull, I pull, I pull! I pull. Do my pass! Nice! Up in, punish! Nice! So look in! So look in! Nice one! Hamper in, punish! Nice try, nice try! Antic, bang, antic! Tita bot, tita bot, tita bot! Melty 10, Melty 10. Okay, Wah, sekali lagi mereka memilih pusingan yang betul 
untuk dapatkan kemenangan. 24 minit masa yang diperlukan buat pasukan tim SMG untuk dapatkan kemenangan ni Mas. Saya nak sambung ayat saya tadi. Masalah dia macam mana nak burst down joy ni. Susah kalau dia tak boleh nak duduk diam. Kalau nak kejar dia pun boleh hantar retail. Tapi masalah dia yang berikan aggression kepada retail yang Rizal pun diberikan rasakan daripada pelbagai sudut menyebabkan tim SMG, tim fight mereka pantas bergerak kiri, kanan, depan, belakang. Saya nak, saya nak tanya kepada awak Karkuri, adakah gandingan kedua-dua pemain pasukan Filipina, pasukan tim SMG itu Miku dan juga Saksa untuk game yang ke... Lima setelah tadi adalah gandingan yang cukup baik untuk dapatkan kemenangan. Ya, yeah, saya, saya sangat setuju sebab kita dapat dengar daripada The Mic Check bagaimana komunikasi mereka sentiasa mengarahkan apa yang perlu diberikan fokus selepas ini ataupun apa yang perlu dilakukan dalam situasi tersebut. Ini menyebabkan satu pasukan SMG buka dengan begitu baik. Dan saksa kita perlu akui dengan adanya konsentrasi energi dan juga blood wind. Daripada segi damage, daripada segi sustainability beliau tak ada masalah untuk maju kepada bahagian depan dan juga mengeluarkan damage dengan lebih tinggi lagi dengan adanya Holy Crystal dan juga Stalin Side bergabung dengan Divine Glaive. Saya nak tanya kepada awak Mas dan lepas ini saya nak pas kepada Adin. Hero 100% CB berjaya dikalahkan iaitu Leomon. Adakah mereka dah bersiap sedia another weapon untuk berhadapan dengan SMG selepas ini? Entahlah kalau awak tanya saya kalau saya SMG, saya tak bersedia sebab Leomot tadi sangat berlaku kerasakan yang tinggi. Dan juga ada kemungkinan besar untuk Leomot ini dapatkan kemenangan ke atas sebuah team fight walaupun ada beberapa faktor menyebabkan tim SMG menang. Jadi untuk next game, sama ada ban ataupun mereka melakukan perkara yang sama tapi sukar perlawanannya. Baik, Syed Putra Mars. Teruskan, seperti bagaimana? Saya dah taruh suara sekarang ni. Keadaan sekarang ni menjadi kritikal. Penonton pun masih lagi setia untuk mencari pemenang mereka. Lepas saya, saya salurkan soalan tersebut kepada Syed Adin. Uh, sukar nak menjawab soalan awak tu sebenarnya. Adakah mereka dah ada senjata rahsia selain daripada Leomot tu? Seharusnya ya. Kerana mereka uh, merupakan pemain profesional dan sudah semestinya banyak drafting yang akan diguna pakai ataupun telah disiap sedia untuk uh, pasukan homeboys. Namun, props to SMG dan point yang saya suka apabila saya katakan ini. Mereka gunakan game yang untuk dapatkan momentum balik sebenarnya Dia macam dah hujung-hujung nyawa tu Baru diorang ada a special buff Untuk diorang teruskan lagi perjuangan Ini ibarat macam telur di hujung tanduk mm -hmm. Tapi ada gam Betul Dia, dia macam tak jatuh lagi <laughs> Tak jatuh lah tapi Dia tiba ada gam Tapi sekarang ni uh, Kalau kita lihat segi gold graph Mungkin kat sini Mas dengan Karukri Mungkin mereka boleh berbincang antara satu sama lain Lihat bagaimana Pergerakan roller coaster Kadang-kadang berada di atas Kadang-kadang berada di bahagian bawah tapi destinasinya yang satu adalah untuk dapatkan kristal. Jadi, apa yang menarik perhatian kalian berdua berdasarkan gold graph ini? Di mana bagi pendapat saya, corak permainan untuk pusingan yang kelima ini, kita dapat melihat pasukan SMG mempunyai kelebihan pada fasa awal game. Tetapi, selepas pasukan homeboys uh, boleh dikatakan berjaya untuk mendapatkan entak mereka pada minit yang ke-14, mendominasi secara menyeluruh. Namun begitu, kita juga dapat melihat pasukan SMG mula bergerak dengan lebih yakin di bahagian depan. Mula bergerak dengan lebih berhati-hati. Kemudian mereka juga sentiasa merancang bagaimana mereka nak melakukan flank. Terutamanya daripada Miko sebentar tadi yang akan digabungkan bersama dengan Sasa. Mungkin bagi pendapat saya pula, apa yang boleh saya simpulkan daripada graf ini berdasarkan hero. Sebab hero SMG early game kuat. Jadi sebab tu mereka dapat goal lead. Tapi di bahasa late game, dekat situ ambang kritikal untuk SMG. Namun mereka jumpa jalan keluar dan mendapatkan kemenangan. Ya, jalan keluar tu kita akan saksikan di dalam sedutan perlawanan yang dibawakan khas oleh ROG. Triple kill daripada Saksa sebentar tadi adalah the turning point untuk pasukan SMG. Betul. Yang mereka fokus kepada mental, mereka fokus kepada hanya satu tujuan untuk pastikan mereka sentiasa berdisiplin. Mereka kekal bersabar menyebabkan kesukaran pada pasukan Homeboy. Nampak macam mereka boleh dapatkan kemenangan. Tapi ini yang penting apabila mereka ada somebody yang boleh kontrol mereka punya mental issue. Benar. I mean, uh, mental fortitude itu yang sangat-sangat penting di saat-saat seperti ini. Di saat-saat genting seperti ini. Hence why you ada legenda seperti Sasa. You ada legenda juga seperti Smooth yang di mana mereka dah berada di dalam situasi ini berkali-kali dan mereka tahu macam mana mereka nak overcome situasi ini untuk diberikan peluang lagi teruskan lagi perjuangan mereka walaupun 
uh, kehilangan dia beribu-ribu gol sekali pun. Yeah. Dan tak ada lupakan Nasir Mewang ini pasukan SMG mempunyai mental coach yang membantu mereka untuk reset semula walaupun mereka menghadapi kekalahan dan sentiasa mengekalkan sikap untuk tidak mengalah. Namun begitu pasukan Homeboys juga mempunyai kekuatan tersebut seperti yang dikatakan oleh Daddy Hood. Mereka cepat untuk reset. Betul. Tapi kita kena lihat apakah yang akan dilakukan oleh mereka daripada segi team fight untuk game yang seterusnya. Tapi tadi kita bukan bercakap tentang round yang penting yang dipilih oleh pasukan SMG. Tetapi next round ni <laughs> adalah round yang Uish. penting yang mungkin akan menjadi round untuk pasukan Homeboys dapatkan pembalasan dendam. Ini seperti mereka mengambil hak mereka. Hmm. Ya, dan juga masih lagi round yang memberikan perikanan kepada SMG juga. Dan untuk anda di rumah yang paling penting untuk anda telah menyaksikan Grand Final setakat ini, PCU kita pun dah cecah tapi survey anda perlu untuk kami uh, teliti juga lah. Jadi apa yang ingin kami improve kepada MPLMY musim hadapan, jadi kami perlukan feedback daripada anda isi ataupun scan QR yang ada berada di bawah skrin anda. Kalau ada dengar kata-kata saya sebentar tadi, mungkin ada yang akan isi survey, buat playoff dekat Ipoh. Bukan <laughs> pelakon kat Ipoh, tak pun dekat Port Dixon Tak tahu kenapa dua tempat tu Tapi mungkin dia gemar sekali pergi dua tempat tu Bawa family vacation sana dekat situ eh? Pergi Ipoh, bandar bersejarah Port Dixon? Port Dixon? Ada pantai Pergi <laughs> makan-makan makan. Healing, healing Healing sampai Ay, Ay, Hilang suara saya sebab healing kan tadi Alright um, Untuk pasukan homeboys yeah. Mereka dapatkan Mereka sekarang ni memegang match point Point yang akan menentukan mereka juara atau tidak Kira kalau kita cakap tentang advantage, mereka yang memegang kartu tersebut. Mereka yang mengawal situasi. Sementara untuk pasukan SMG, mereka terpaksa fight for it. Jadi, Mars, kalau awak berada dekat dalam situasi pasukan homeboys, melihat apa yang terjadi dekat game yang kelima, apakah persiapan uh, pintas yang mungkin awak boleh katakan kepada anak-anak mereka yang sedang bermain ini? Saya pasti strategi itu dah awal dah. Jadi untuk apa? <laughs> untuk strategi yang telah dibuat tu harus tu execute dengan lebih baik. Tapi kalau nak improve strategi tersebut menjadi lebih strong, hmm. moral. Dekat masa yang singkat, moral perlu diberikan. Iaitu kita nampak Daddy masih lagi bersama dengan pemain-pemain. Ini adalah benda yang paling penting untuk dibuat dalam masa waktu yang terdekat, waktu yang singkat bagi meningkatkan moraliti yang ada pada pasukan Homeboys termasuklah Flameboys yang ada. Dan ini benda kita juga kena lihat untuk pasukan Homeboys dari segi drafting. Ya Chow adalah hero keselesaan yang cukup baik untuk Zon tetapi kalau ada pelbagai target yang perlu ditangkap mungkin perlu mengambil kira tentang hero yang mampu untuk melakukan AOE CC dekat sini. Ini mungkin akan memudahkan beliau untuk menangkap dua ataupun tiga ahli pasukan musuh. Ya, bercakap tentang tangkap, ini kita akan saksikan hero setup mungkin akan dibawa masuk oleh kedua-dua pasukan. Nampaknya mereka sekarang ni kalau anda dapat lihat saksikan dekat skrin, mereka cuba untuk cheers. Adakah ini cheers terakhir? Syamilo. Ah, uh, boleh jadi, tapi saya tak rasa yang pasukan SMG akan biarkan benda ni dengan mudah. Kalau kita fikirkan balik dekat game sebentar tadi sebenarnya, pujian perlu diberikan kepada Miko juga. Positioning yang ditunggu dekat uh, bahagian semak kiri, H kiri, agak lama tapi dah kantoi. Bila dah kantoi, dah balik dulu. Dia datang balik dengan Sasa dan waktu tu tepat-tepat Ryzen keluar tak ada orang jaga. Dan seperti yang awak katakan juga, bagaimana nak menghadapi Novaria? Bagaimana nak menghalang Asweko berjadi efektif adalah cuba meletakkan posisi anda di posisi yang tak dijangkakan Betul. oleh pasukan musuh. Dan itu yang terjadi. Itu yang membenarkan Miko melakukan flank dengan cukup-cukup selesa. Dan untuk melakukan perkara tersebut, banyak sebenarnya latihan diperlukan. Jadi apabila mereka percaya untuk melakukan perkara seperti mengelak asrar Iko yang dilakukan oleh Novaria tersebut, menyebabkan kita tahu bagaimana beritnya mereka melakukan latihan sehingga mereka berjaya untuk menunjukkan prestasi di dalam prestasi yang sangat-sangat tertinggi terutamanya daripada pasukan SMG. Zon, Average KD, 3.8, tangan yang keempat. Damage taken per minit adalah 5,018. Dan hero kegemaran beliau adalah Kufra, uh, Chow dan juga Idif. Adakah dia akan kembali kepada basic dengan pengambilan Kufra, Mars? Kalau dilepaskan, why not? Sebab itu uh, hero yang paling sering diguna pakai dan membuahkan hasil kemenangan. Jadi tak ada masalah kalau homeboys ini masih lagi menggunakan 
keberadaan kufrah dan juga yang penting sekarang adalah wallet yang menjadi mata kepada kufrah yang digunakan oleh Zon untuk dibuat setup. Kalau tidak berjaya untuk mendapatkan kufrah, mungkin juga boleh kembali kepada kuat sebab kita kenal Zon mempunyai rupa yang cukup-cukup besar. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita juga nak melihat apakah yang akan ditugaskan kepada beliau. Adakah ingin memberikan fokus kepada pick off ataupun set up team fight? Dua strategi berbeza pasukan SMG ketika mereka menewaskan pasukan Homeboys. Bagi pendapat awak Adin, game yang seterusnya, adakah mereka akan menunjukkan satu lagi strategi yang berbeza ataupun daripada dua strategi tersebut, mereka memilih salah satu? Saya rasa apa yang mereka boleh lakukan adalah replicate balik game yang baru saja berakhir sebentar tadi. Mm -hmm. Dengan penggunaan uh, kajar daripada Miko, nampak cukup memberangsangkan sebab setiap kali target yang dia pilih, walaupun dia kadang-kadang ada kala flicker yang tak telah digunakan pakai, tapi di judgement itu tak dikenakan. Namun, bila kena dan bila adanya follow up itu, itu yang akan memberikan impact yang cukup besar buat pasukan SMG. Dan sekarang ni kita akan masuk kepada game kita yang kelima Untuk kita saksikan Oh, game kita yang keenam, maafkan saya Kali ini giliran pasukan Homeboys yang akan melakukan bining Pasukan SMG akan berada di pemilihan yang kedua Based on statistic, based on trend Mars SMG menang bila berada di tempat yang uh, bending yang pertama Jadi adakah ini ada mengubah sedikit sebanyak prestasi mereka? Mungkin juga sebab Sebenarnya pick ni walaupun or, ada ada setengah pihak katakan bukanlah satu perkara yang penting tapi uh, kena akui juga yang mana berada di first pick akan boleh mengawal situasi siapa yang berada di second pick sebab mereka akan dapat kelebihan terlebih dahulu di mana Idis adalah salah satu hero yang digunakan oleh Zon dan juga sempat dengan cukup-cukup baik untuk membenarkan Homeboys mendapatkan kemenangan yang terakhir. Dan uh, jangan dilupakan di mana untuk pasukan SMG, dua kemenangan yang berjaya didapatkan di Grand Final ini adalah apabila mereka juga berjaya untuk mendapatkan Twisla. Lihat mereka berada di bahagian second pick tu sahaja band keluar tidak ingin dilepaskan kepada pasukan Homeboys. Bagi saya ini adalah pilihan yang cukup cukup bijak. Ya dan sekarang ni kita lihat bagaimana selepas Teresa dikeluarkan satu lagi hero kegemaran Uh, smooth iaitu Yuzong Jadi Memberikan combo bersama-sama dengan Valentina Salah satunya hero yang mampu untuk copy Ultimate Yuzong ini Jadi Satu pemilihan Ataupun satu Option yang terbaik daripada pasukan SMG Sekiranya Yuzong ini tidak menjadi At least mereka ada option untuk Valentina Sama ada untuk lakukan setup Atau cuba uh, Counter English Apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Homeboy Syamilo melihat sekarang ni Warlord Ada satu Momen pernah dilakukan oleh pemain ini dengan melakukan flicker terus saja melakukan first skill berjaya menarik ramai pemain. Jadi adakah Fermis ini cukup-cukup uh, merbahaya yang kita boleh perhas, uh, saksikan setelah nanti? Kalau kita perasan daripada pemilihan hero untuk Warlord, kalau dia punya utility memang akan memberikan impak yang besar. Tapi untuk tim SMG, mereka ada Valentina yang akan menguatkan kompensi mereka. Jadi kalau kita sebut pasal adanya Faramis untuk pasukan Homeboys, Team SMG boleh menggunakan perkara yang sama. Tapi seakan-akan macam pasukan Homeboys tidak gentar perkara tersebut. Cumanya untuk pasukan SMG, saya menghalatkan ataupun memberikan fokus kepada Yu Song ini. Wow. Okay, alright. Yu Song mungkin fokus ke arah belakang, memberikan fokus kepada Raizel. Dan mereka ada juga Chow yang mungkin... Hey. Nak baju nak baju apa? Baju sekolah? <laughs> Alright, sekarang ni um, Jauh yang dibawa masuk oleh pasukan SMG Mungkin target kepada Warlord Mas, Homeboy sekarang ni Kalau kita cakap tentang kekebalan Mungkin mereka terlalu bergantung terhadap Edith sekarang Jadi adakah mereka akan memberikan fokus kepada Pengambilan hero tersebut dan Melihat Akai dikeluarkan nampak macam mereka nak Beli fokus kepada Faramis ni Dan juga mungkin jungle Sebab tak nak bagi utility jungle kepada pasukan SMG Kemungkinan CP boleh pakai assassin yang berlainan Itu apa yang saya rasakan Namun, uh, saya tak tahu kenapa Macam hati saya berkata Firasat. Dengan api uh, rasat lah berkata Di mana Smooth mengambil Yuzong menyebabkan Homeboys tak boleh nak ambil Novaria Disebabkan mudah, target mudah untuk Yuzong kalau dia nak pergi terbang ke belakang tangkap Novaria ya, Mungkin, mungkin kita tahu bagaimana uh, Sesuai Yuzong ni untuk pergi kepada Uh, arah belakang menyebabkan kesukaran Tapi Kita tahu bagaimana Faramis daripada Warlord ni Juga akan memberikan kesan yang cukup baik Dan lagi apabila pemain daripada pasukan SMG Memberikan serangan kepada Rizal terutamanya Sebab Nether Realm tu ibarat seperti healing 
Jadi bagi pendapat awak, cara kuri option terbaik pasukan Hong Boys sekarang ni untuk diberikan kepada Chibi. Untuk diberikan kepada Chibi bagi pendapat saya tak ada masalah daripada penggunaan Liam Mok mereka dalam situasi ini disebabkan adanya Farmis, adanya Nedevil untuk membantu beliau maju kepada bahagian hadapan dan ini juga antara sebab kenapa Wan Wan dikeluarkan Atta Hero yang boleh mengelakkan diri daripada dikejar oleh Liam Mok Syamilo pasukan daripada SMG membawa masuk Martis Betul Kalau kita melihat Martis adalah hero yang cukup-cukup memerlukan snowball untuk ya. dia boleh enhance dia punya performance dan secara tak langsung kalau tak ada follow up pun dia boleh survive seorang-seorang jadi ini pilihan yang terbaik ataupun sekarang ni mereka terlampau memerlukan snowball effect itu untuk pastikan mereka boleh menang saya rasa okey je sebenarnya untuk tiang SMG sebab kan kalau mereka tak ambil Marty saya rasa pasukan homeboys akan dapatkan Marty sebab kan mereka dah ambil Chao jadi mereka nak paksa pasukan homeboys gunakan Frederick jadi kalau selain daripada Frederick apa lagi hero mereka boleh dapatkan Leomot masih lagi mengekalkan uh, hero yang sama ketika ini. Namun, saya rasa macam Leomot ni sangat-sangat berisiko tinggi juga. Sebab kalau tengok, ada banyak total lock yang boleh dibuat oleh SMG. Terutamanya Chow, kalau tendang bersama dengan Barbiel boleh mudah untuk dikorbankan. Malah Smooth pun boleh menyerap nyawa. Nyawa Pak Kuito mungkin akan mengganggu sedikit komposisi uh, pasukan SMG apabila mereka ingin melakukan team fight. Di mana apabila Homeboys tertangkap, Pak Kuito mungkin boleh jadi penyelamat. Nah, ini akan bergantung dengan hero yang terakhir yang akan digunakan oleh Sasa. Kalau kita melihat, adakah Brody sekali lagi akan dibawa masuk oleh pasukan SMG. Sasa Idol, Sorry, tapi dia boy. harapkan Homeboys menang. Saya melihat kepada line-up pasukan Homeboys kali ini, yang saya risau adalah ada tak sesiapa yang mampu untuk menjaga Rizal di bahagian belakang. Disebabkan Chibi. Uh, yang menggunakan Leo Mod, Edith, Pakitol uh, dan juga Fahmis akan maju kepada bahagian hadapan dan ini akan menyebabkan Rizal mungkin ketinggalan kalau tidak bergerak aktif di bahagian hadapan namun kita nak bergerak pada bahagian hadapan masih lagi akan ada naga yang berterbangan antara hero kegemaran saya, Vitrix dibawa masuk pada game yang keenam kali ini macam ada sebab lainnya <laughs> secara ringkasnya yeah. siapa ikah yang boleh menang dalam fasa team fight. Dalam fasa team fight. Saya rasa of course uh, kalau tuk pada marksman, pada homeboys. Namun kalau kita tengok siapa yang tertangkap terlebih dahulu daripada skip pick off, saya akan berikan kredit kepada SMG dan tanpa melengahkan masa kita akan menyerahkan tugas mengulas kepada kaster-kaster kita yang bertugas. Alright, perlawanan yang seterusnya perlawanan yang cukup penting untuk kedua-dua pihak sebenarnya. Sudah semestinya kita tahu homeboys satu lagi kemenangan mereka bakal dinobatkan sebagai juara manakala SMG pula. Satu lagi kemenangan untuk kita samakan kedudukan di antara dua grand finalis ini. Ayo, kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menentukan siapakah pemenangnya. Daripada pukul 10 kita datang, pukul 10 juga kita masih lagi setia menunggu ketika ini pasukan Homeboys berhadapan dengan pasukan SMG. Siapa yang akan menang? Kalau untuk pasukan Homeboys ini mati sangat penting, mana untuk pasukan SMG peluang kepada mereka untuk menyamakan kedudukan sekali lagi. Ya dan uh, saya pasti kalau pasukan SMG berjaya untuk mendapatkan kemenangan dekat sini Ini boleh dikatakan momentum yang cukup besar untuk mereka memulaikan uh, game mereka yang terakhir nanti Tapi sekarang ini sempat Damage yang diterima begitu besar sebenarnya Petrify yang telah dikenakan dan sempat Untuk sempat uh, menggunakan flicker demi melarikan diri Ya, masih lagi mampu untuk adikkan diri tapi Miko cuba untuk bergerak dengan agresif Mengganggu Chibi tapi Zon dah bersedia kat sini untuk pasukan tim SMG mereka dah jumpa Leomot yang digunakan oleh Chibi ni. Mereka tahu yang mereka akan bermain dengan sasang agresi. Jadi untuk tim SMG, adakah mereka perlu ikut Chibi atau mereka just ignore Chibi pergi dekat uh, lane yang lain? Saya rasa untuk fasa-fasa awal game ini hanya memberikan fokus kepada Chibi sahaja terlebih dahulu. Ini adalah untuk pasukan SMG. Kalau pada fasa lagi game, kena mencari di manakah Raider. Tapi sekarang ini, Miko diberikan amaran oleh Chibi sebentar tadi. Janganlah mengikuti beliau ke mana-mana sahaja. Satu gerakan yang um, cukup agresif daripada GP dan lihat bagaimana Miko tak nak ambil sebarang risiko terus saja menggunakan flicker keluar daripada kawasan uh, tersebut. Yap, tapi sempat tak ada flicker. GP cuba untuk membantu dia pun tak ada phantom. Tapi jadi ini akan menyebabkan pasukan homeboys datang tapi result dia ataupun keputusannya agak sia-sia. Tapi untuk tim SMG dengan adanya Valentina itu sebenarnya kombo yang sangat-sangat baik ketika mana adanya jungler Martis. 
Ya, yeah, saya sangat setuju dekat sini. Ini membenarkan Saksa juga bermain dengan lebih agresif daripada bahagian hadapan. Dan sekarang ini kalau kita lihat di bahagian bawah agak seimbang. Sekarang ini di kawasan Turtle yang pertama. Miko menadar damage yang tinggi. Sepat telah bertiba. Masuk dengan knockout strike dia. Cuba untuk mendapatkan kill. Tapi tidak berjaya pada waktu yang sama. Black Dragon Form. Lega-lega di udara ketika ini smooth. Satu uning saja yang ingin dilakukan. Phantom Steed dan smooth. Yang akan mendapatkan turtle tersebut. Dimenangi oleh mereka. Kedua-dua nada realm telah dibuka. Tiada sebarang kematian. Namun SMG yang came out on top. Tapi kita nampak bagaimana kesabaran daripada GB. Cuba untuk menculik turtle tersebut. Walaupun gagal tapi cuba yang baik. Kerana ketika ini Sasa menggunakan hero yang antara kegemaran beliau pada musim lepas. Dan tak diperkenalkan kedua-dua gol lainnya ini mempunyai sedikit sebanyak kemampuan untuk bergerak agresif pada fasa early game. Tetapi kelebihan sedikit kepada Sasa untuk melakukan pertahanan high ground defense di late game nanti. As much as kita ada sembang pasal mentor 42 SMG kita puji bagaimana yeah. cukup besar. Kita boleh juga persoalkan mental fortitude untuk homeboys. Adakah semakin berkurangan sebab setiap kekalahan mereka nampak macam ada mistake-mistake yang dilakukan oleh mereka juga? Ataupun lebih kurang uh, seperti yang kita bincangkan pada awal tadi, mereka buat mistake tu, tapi mistake yang macam mereka rasa kecil je. Walaupun kecil, tapi tim SMG, mereka akan tukarkan kelebihan yang sangat-sangat besar kepada mereka sendiri. Tapi walaupun bagaimanapun sekarang ni untuk pasukan homeboys, mereka lebih cuba untuk menghalang pasukan SMG dapatkan snowball effect. Jadi buat masa ini, saya rasa masih lagi okey untuk pasukan homeboys disebabkan Martis belum dapatkan apa-apa kill ataupun isis. Tetapi sekarang ini juga, kedua-dua pasukan sebenarnya mempunyai kelebihan yang sama kalau berjaya untuk mendapatkan snowball effect GB dengan menggunakan Lemot Saksa dengan menggunakan Martis. Tapi disebabkan kedua-dua pasukan tak ingin mengambil risiko terlalu besar, ini juga menyebabkan kenapa pada minit yang keempat kita masih lagi tidak melihat mana-mana kematian. I mean, kedua-duanya main dengan passive dan saya rasa homeboys okey saja dengan keadaan ini uh, dengan uh, Saksa tak mendapatkan sebarang kill jadi dia pun tak boleh uh, nak snowball sebagai uh, Martis jungler seperti mana yang kita tahu dia perlukan that early kill untuk dia boleh uh, lakukan gerakan snowballing tapi masih lagi boleh disahkan uh, Saksa masih lagi berada di bahagian hadapan uh, daripada segi level level 7 berbalas dengan TV yang baru saja mencapainya dan uh, sekarang ini telah pun bersiap sedia di kawasan uh, turtle yang kedua dan sah bakal dilaksanakan terlebih dahulu di kedua-dua pihak Zon berada di bahagian paling hadapan sekali perlu berhati-hati bila-bila waktu sahaja Black Dragon Form bakal dibuka oleh Smooth untuk mencari Chibi untuk mencari Riser dekat bahagian belakang nyawa Turtle sangat-sangat rendah Saksa yang akan mendapatkan Turtle tersebut tapi lihat taruh saja pergi ke backline Zon telah dimusnahkan Smooth sekarang ni zoning oh. yang dilakukan Sasa akan mendapatkan kill ke atas tempat Nether Ram yang telah dibuka namun begitu Warlord sempat menarik dua ahli pasukan SMG bawah tarik mereka tersendiri Chibi telah dikorbankan Riser keseorangan diri sekarang ini satu berhadapan dengan tiga lihatlah dia macam apa daripada Sasa lebih besar sebenarnya namun begitu Zod bersama dengan Warlord mampu ataupun tidak nak menumbangkan oh. Sasa sebelum Warlord terkorban. Kalau dia sempat flicker tadi mungkin Warlord akan ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi adakah itu berbaloi untuk korbankan dia punya flicker disebabkan keadaan ketika ini di mana pause terlebih dahulu diminta early game daripada tim SMG. Dan ini buat pertama kalinya kita berjaya untuk menyaksikan tim SMG dapatkan tarik di bahagian tengah. Ya dan kita juga dapat melihat sebentar tadi pasukan SMG yang bergerak dengan lebih agresif terlebih dahulu. Berjaya untuk mendapatkan momentum namun begitu Warlord sebentar tadi berjaya untuk menukar keadaan, berjaya untuk memberikan wang kepada ahli-ahli pasukannya untuk mendapatkan kill pembalasan 2 berbalas 4. Ini sekurang-kurangnya taklah membenarkan pasukan SMG mendapatkan snowball. Kita lihat bagaimana pertarungan ini pada minit-minit terawal tu memang quite passive di antara kedua-dua pasukan tetapi aksi bakal berlaku apabila turtle itu dihidupkan dan saya boleh menjangkakan even kalau kita masuk balik ke dalam perlawanan ini mereka akan kembali passive farming terlebih dahulu dan tunggu untuk the next turtle baru lah yeah. akan ada aksi yang seterusnya baru lah akan ada war team fight yang seterusnya nanti Cuma kalau kita perhatikan Uh, untuk pasukan SMG, mereka dah start evolve sikit Dekat game uh, ke-6 ini, saya boleh katakan yang Mereka sedaya upaya untuk memberanikan diri Dapatkan kes seperti yang kita bincangkan juga Di mana Valentina dan juga Martis memang combo yang, yang sangat-sangat hebat yeah. Tapi tambahkan lagi dengan Beatrix 
keadaan itu akan menjadi sukar untuk pasukan homeboys dan mereka dapat kata dekat bahagian tengah sebentar tadi sebelum berlakunya pause. Ya yeah, dan itu juga akan membenarkan pasukan SMG memberikan tekanan yang lebih tinggi lagi kepada bahagian side lane dan bercakap tentang side lane mungkin ini akan memberikan tekanan yang terlalu besar kepada Vizel. Tekanan yang terlalu besar untuk Vizel benar apa yang dikatakan oleh uh, Karakuri tapi kalau kita lanjutkan perbincangan ini di masa hadapan sikit iaitu late game sama saja seperti mana yang kita telah bincangkan it will be about the battle of execution di antara kedua-dua pasukan ini setup untuk homeboys lebih bergantung kepada zone punya earth shatter dan juga onward manakala tim SMT kita lihat naga hitam itulah setup terbesar yang dimiliki oleh pihak SMG tapi kita juga jangan lupa tentang kehadiran Miko yang berjaya untuk melakukan pick-off. Bercakap tentang pick-off. Hmm? Terus saja, Purify dia guna pakai. Akan tetapi, Tasa juga telah melepaskan Nibiru Special yang menjangkakan uh, Rizal berjaya ditangkap oleh Miko pada waktu yang sama di bahagian bawah. Lihat bagaimana smooth, uh, sedikit sebanyak membuli sepat daripada lane-nya tersendiri. Tak boleh nafikan kerana Yu Zong pada ketika ini, patch ini sangat, -sangat berkuasa. Sebab tu kita nampak beberapa kali sebenarnya Yu Zong dikeluarkan juga. Kalau kita lihat daripada sudut optimization kat sini, uh, Maltese walaupun dapatkan satu kill dua assist seperti kita bincangkan tadi, walaupun sebenarnya mereka boleh dapatkan lebih lagi, adakah mencukupi sebenarnya untuk pasukan SMG? Saya rasa masih lagi waktu disebabkan dah punya ada side damage dah pun dah cukup hanya perlu memberikan fokus mula kepada item defensif dekat sini supaya dapat menata damage di bahagian hadapan dan cuba untuk mendapatkan kill demi kill Team SMG telah pun memulakan turtle yang terakhir apabila berjaya mendapatkan perbezaan yang kemis sebanyak 2,000 gol tapi homeboys juga menunjukkan diri adakah mereka tidak ingin membenarkan pasukan SMG mendapatkan turtle ini secara percuma ya, Mereka akan pastikan Keadaan yang sangat sukar kepada pasukan homeboy sebenarnya untuk mendekati kawasan sungai yang dikawal rapi oleh pasukan SMG dan dia mereka akan lepaskan sahaja pengambilan tersebut kerana sepat mendapatkan tarik dekat bahagian bawah. Satu keputusan yang bijak daripada sepat mereka tahu mereka tak ada the map control untuk contest ke atas turtle terakhir tersebut jadi mereka ambil keputusan sepat pergi saja speed push di bahagian bawah elis mereka tidaklah ketinggalan jauh sangat daripada sudut ketipan gol. Dan setujuhnya apabila ada Yu Haikran seperti Yu Zong Ini sangat-sangat menyukarkan keadaan untuk melakukan perebutan objektif Dan ini adalah tindakan yang lebih bijak daripada pasukan homeboys Untuk mengabaikan objektif seperti turtle Dan di sebaliknya mendapatkan threat Ini sekurang-kurangnya berjaya untuk memberikan mereka juga uh, Kekuatan daripada segi kawalan map Saya nampak Hunter Strike telah pun disiapkan oleh Smooth Jadi dia fokuskan sedikit sebanyak kepada damage Yang mungkin akan menyebabkan kenapa sepat sekarang ni di buli bang kata Adi dekat bahagian bawah sukar untuk dia berhadapan 1v1 dengan uh, Yu Zong ini mana kalau untuk pasukan uh, SMG sekarang ni kalau mereka terus cari kat backline adakah Ryzer sempat untuk survive saya rasa damage dah ada tapi kita juga jangan lupa untuk Ryzer mampu untuk mengeluarkan damage yang jauh lebih tinggi lagi daripada pasal late game nanti jadi mungkin Smooth juga masih perlu mempertimbangkan lagi tentang item defensif selepas ini Kedua-duanya main sangat-sangat pasif. Yang masuk minit ke-8, hanya 6 total heal saja yang didapatkan oleh kedua-dua pihak. Memang memaksimalkan farming untuk kedua-dua gold laner. Satu tangkap yang cantik ke atas saksa, tumbukan diberikan oleh sepat. Tapi saksa yang akan mendapatkan purple buff tersebut kerana mm -hmm. CD distribution dia baru sahaja habis cooldown. Sebab kita dah bermincang, kedua-dua pasukan ini mempunyai kekuatan daripada segi snowball tetapi sayangnya untuk homeboys, pasukan SMG yang berjaya mendapatkannya. Saksa telah pun berjaya untuk mencapai satu level keharapan berbanding dengan Cibi. Jadi ini juga mungkin akan membenarkan pasukan SMG mendapatkan objektif yang seterusnya iaitu lot yang pertama ini dengan lebih mudah lagi. Tepuk pasal lot telah pun muncul ketika ini di bahagian bawah Sasa. Miko dekat bahagian atas menantikan sepat untuk keluar. Dia dah keluar sekarang ni. Uh, flicker digunakan pakai oleh Miko tapi tiada tenangan yang boleh dikenakan namun kita flicker pembalasan daripada sepat cubaan untuk melarikan diri ketika ini namun uh. tak sah. Basic attack flicker melepasi tembok mendapatkan kill ke atas sepat. Jadi daripada sudut jumlah anggota SMG memenangi dan kerana itu juga lah homeboys. Nampaknya mungkin tidak berani nak melakukan kontes. Yep. Kita boleh katakan di mana pegakan sepat sebentar tidak pun dirancang, dijangka oleh pasukan SMG dan denda yang cukup patah membenarkan mereka bukan saja berjaya untuk melindungi side lane mereka tetapi juga berjaya untuk mendapatkan lot. Pattern yang sama yeah. 
menyebabkan pasukan Homeboys telah pun dibaca dan tim SMG mengambilkan kesempatan ini untuk mendapatkan lot yang pertama tidak diberikan saingan peluang kepada mereka untuk menumbangkan inner turret bagi pasukan Homeboys kalau mereka dapatkan inhibitor itu bonus yang sangat besar tapi kenapa Homeboys tak bergerak agresif seperti game-game sebelum ini sekarang ini kita kena ingat ini juga yang dilakukan oleh pasukan Homeboys pada game yang pertama mereka bersabar menantikan di mana Riser mula untuk mendapatkan damage sebelum mereka mula bergerak agresif jadi tak ada masalahnya dekat sini soalannya adakah mereka mampu untuk bertahan smooth dan dragon form mencari mangsa di bahagian belakang ataupun hanyalah untuk menghalau supaya mereka berjaya untuk mendapatkan mana di bahagian tengah Yap, benar dekat bahagian tengah macam itu ditumbangkan tapi sempat dekat bahagian atas sekali lagi. Akan dikejar tendangan yang kurang kemas dikemukakan oleh Miko. Regroup semula buat pasukan Homeboys untuk menyediakan uh, defensive gameplay mereka dan SMG. Akan cuba untuk mendapatkan satu lagi outer turret uh, milik pasukan Homeboys di bahagian atas. Atas dapat, tengah juga mereka berjaya. Right, oh. Huh, tembakan daripada... Jarak yang agak jauh sebenarnya berjaya untuk mendapatkan sedikit damage yang uh, sebenarnya mengganggu momentum pasukan Homeboys untuk melakukan pertahanan seperti yang kita telah pun jangka. Semua inner ataupun outer turret sebenarnya telah pun ditumbangkan terlebih dahulu hanya meninggalkan inhibitor turret sahaja. Kalau pasukan Homeboys sekali lagi membiarkan sahaja pengambilan lot seterusnya mereka mungkin dalam masalah yang sangat besar. Ya, yeah, itu adalah satu kemenangan yang cukup besar. Tapi sekarang ini lihat tim SMG mencari di manakah sempat supaya mereka mampu untuk memberikan fokus kepada kawasan lot dengan lebih mudah. Ini boleh dikatakan amaran kepada sempat berkali-kali diberikan. Tapi sempat ni degil. Dia tak kisah apa. Dia pasti akan melaksanakan job das dia untuk memastikan lane di bekat bahagian atas ini dikawal rapi sebelum lot dihidupkan cubaan untuk beliau melaksanakan perkara tersebut. Daripada sudut winning prediction, 4, 5, maaf, 4, 8, 12 minit semuanya didominasi oleh pihak SMG Karaburi. Tapi kita juga kena ingat perbezaan ekonomi tidaklah begitu ketara dekat sini. Hanyalah 4,000 gol. Masih lagi di dalam jarak yang boleh dikejar oleh Homeboys dengan hanya berjaya untuk mendapatkan satu kemenangan di dalam team fight yang besar. Satu momen yang masih lagi dinantikan oleh pasukan Homeboys. Kita dah tak dapat kill banyak minit dah kan sebenarnya. Semuanya bermain dengan uh, keadaan ini di mana, okay, kalau ini masuk dulu, kita tengok saja. Kita tengok dulu kalau ada peluang, baru kita masuk. Kalau tak, jangan masuk lagi. Itu mungkin pasingan. Itu taktik ataupun uh, disiplin yang diperlukan kerana semuanya adalah mata yang penting buat masa ini. Mungkin uh, gerakan daripada tim SMG akan bergerak terlebih dahulu ke arah lot yang sangat penting. Kita dah bincangkan untuk pasukan Homeboys terpaksa melakukan kontes. Kalau mereka biarkan, ini bukan situasi yang dimahukan oleh peminat-peminat mereka. Ya, tapi lihat sempat juga bersiap sedia untuk melakukan flank daripada kawasan belakang. Pasukan SMG juga masih lagi belum menunjukkan muka. Smooth juga menantikan masa untuk menggunakan Black Dragon Form untuk mencari di manakan Rizal. Sekarang ini mereka mula untuk oh. berat pas. Rizal nyawa yang agak rendah. Ya, ini gerakan zoning sahaja daripada semua dan membenarkan Bapak. paksa untuk mendapatkan lot tersebut tanpa sebarang masalah. Apabila Ryzen kena tembakan daripada Sasa itu, it was the game moment untuk SMG mendapatkan lot. Dalam ramai-ramai, yeah. kena kepada <laughs> Ryzen yang menyebabkan pasukan Homeboys dah cuba untuk konteks. Kita dah bincangkan tadi. Tapi kalau Ryzen dah nyawa rendah, macam mana mereka nak buat dia menyebabkan tim SMG? Dia kena dapat lot sekarang ni. Sempat ada dekat bahagian atas. Dia pun tengah fikir Mampu ataupun tidak, dia berada di bahagian atas untuk melakukan sedikit pancingan kerana semuanya fokus di bahagian tengah. Alright, sekarang ini Lord terus mara ke atas inhibitor turret milik Homeboys di bahagian tengah. Mengeluarkan damage yang cukup banyak sebenarnya. SMG menunggu minion wave yang seterusnya untuk mereka meneruskan lagi. Perjuangan dan pushing power mereka ini, Warlord. Dan menunjukkan Miko. diri, Miko. Cubaan untuk mencari Rizal. Akan menggunakan Purify untuk melarikan diri. Tapi lihatlah pertarungan dekat bahagian belakang. Zone Stormy berjaya ditumbangkan. Zone tiada di dalam media pertarungan. Di lambung pula Chibi sekarang ini. Fantasy digunakan untuk melarikan diri, Miko. Nyawanya telah ditumbangkan sebegitu banyak sekali. Ooh. Hampir sahaja. Rana Apathy daripada Sasa. 
nak menamatkan riwayat Chibi seketika tadi. Kali ini tidak tepat kepada sasaran. Kali ini kita juga dapat melihat bagaimana pasukan SMG melakukan kiting mengumpat pasukan homeboys untuk keluar daripada, pasu, uh, daripada kawasan rumah terlebih dahulu sebelum melakukan sangat hendap. Mereka juga sedar kalau mereka melakukan kesilapan di dalam, di bawah. Ini betul -betul, lebih mudah lagi pasukan homeboys untuk mendapatkan kemenangan. Okey, pasukan homeboys, mereka dah lakukan uh, pertahanan yang baik bagi pendapat saya dekat sini. Seperti apa yang dijangkakan oleh awak sebenarnya, Karakuri. Rizal buat masa ini sedang mengumpul item. Kalau diberikan lebih lagi waktu, pasukan homeboys akan merancangkan sesuatu gerakan. Satu gerakan yang mungkin menyebabkan tim SMG terkejut. Tapi, lepas dah kena beberapa kali, saya rasa pasukan SMG kita bersedia. Sekarang ni homeboys dia bukan buat uh, mic check tetapi dia buat damage check untuk Vizel. Adakah mencukupi ataupun tidak? Kalau dah cukup itulah waktu untuk mereka mencari ahli-ahli pasukan SMB. Sekarang ni kita dapat melihat pergerakan mereka lebih yakin kepada bahagian hadapan sempat menunjukkan diri terlebih dahulu kerana mengetahui beliau sering kali dicari oleh ahli pasukan SMG untuk direndah supaya side lane lebih mudah lagi pasukan SMG menjaganya. Sekali lagi flanking cuba dilaksanakan oleh Miko We of the Dragon kata sepat-sepat telah ditumbangkan buat kali yang ketiga smooth Black Dragon Form jumpa Izon Homeboys akan mengundurkan diri mereka terlebih dahulu regroup semula kerana mereka tahu Allah dah bakal muncul tidak lama lagi sepat tak ada di dalam permainan buat masa ini 10 saat sebelum Lord muncul pasukan SMG ada peluang yang lebih cerah Berdasarkan pemain-pemain yang mereka ada. Dan pasukan homeboys ketika ini adalah keadaan yang tertekan. Perhatikan kedudukan Rizal. Adakah itu perdudukan yang baik sebenarnya? Adakah flanking diperlukan oleh pasukan mereka? Boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya Rizal melakukan perkara tersebut. Miko telah melakukan tendangan ke atas zone. Jadi sekarang ini informasi diketahui tiadanya. We of the Dragon. Oh. Satu achatan yang baik daripada zone. Tetapi lihat bagaimana GP. Berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Stormy pada waktu yang sama sasar dekat bagian belakang mencari Chibi Flicker di kena pakai dan Ross saja menjatuhkan Chibi double kill telah dimiliki mencari yang ketiga ketiga ini dan berjaya menjumpainya ke atas tangan Warlord tiga kill untuk legenda kita ini tujuh satu dua tujuh satu dua Kenapa Patrick dia sangat berbahaya ketika dahulu Ryzen melompat terlebih dahulu untuk keluarkan damage ketika ini Cuba untuk memberikan saingan kepada Miko yang masih sangat rendah Adakah keajaiban akan berlaku kepada pasukan Homeboy? Ah, oh. Fakta berjaya untuk mendapatkan lot tersebut Tapi kita lihat Ryzen yang akan dikejar Ryzen? oleh Spon Satu lagi hit yang dia perlukan Lifestyle yang dimiliki Darah yang dimiliki Menyebabkan beliau boleh meneruskan perjuangannya kali ini. SMG mempunyai lot dan boleh digunakan pakai untuk dapatkan inhibitor turret milik pasukan homeboys. Pasukan homeboys cuba untuk bergerak agresif tetapi pasukan SMG dah pun bersiap sedia untuk menerima kedatangan homeboys di bahagian depan dan sekarang ini pasukan SMG dengan adanya bantuan lot yang ketiga akan cuba untuk menjatuhkan ibu tertinggi di bahagian tengah mudah dilaksanakan dengan uh. satu saja tapi Miko Miko membuka bicara dia cuba untuk mendapatkan Stone Immortal ini akan diletakkan di video special pulih daripada bahagian belakang sasa tiada sesiapa menjaganya monster kill untuk agenda ini mencari yang seterusnya killing spree pula dimiliki oh, oleh Spoon double kill untuk sasa hampir wipe out untuk SMG pada waktu ini tapi lihatlah sepat akan menidakkan kemenangan buat pasukan SMG dua lagi berbaki tapi masih lagi belum berakhir Rene Apathy dia bersasa cuba untuk memberikan kedatangan ke atas Rizal Saksa oh. masuk Saksa juga ada lihat bagaimana Rizal akan diusir keluar daripada medan perlawanan ada dua catapult minion ketika ini tetapi tendangan pula daripada Miko sempat cuba sedari upaya untuk bertahan oh. Miko dan juga Saksa akan mengundurkan diri Rizal yang akan memberikan follow up ke atas sepat untuk menjatuhkan smooth Sepat zoning out yang begitu cantik Tidak memudahkan sasa untuk pergi kepada bahagian hadapan Tiada ruang untuk menjatuhkan crystal Follow up kerjasama yang cantik daripada Rizal juga Untuk melakukan clearance wave Sekali lagi Homeboys menunjukkan pertahanan yang cukup-cukup menakjubkan Tapi kali ini tim SMG bertenang Mereka berdisiplin Mereka tahu yang itu kesilapan sedikit daripada semua Mereka balik dulu mereka akan cakap, okey, kali ini dia tak nak bagi situasi yang sama akan terjadi. 
Bertenang adalah jawapan yang paling baik ketika ini Untuk tim SMG merancangkan balik pergerakan mereka Menunggu Smoke untuk tiba Kalau mereka berjaya untuk dapatkan Ryzen Itulah sebenarnya kunci yang mereka perlu cari Dan mereka tak boleh tinggalkan I mean, dia mereka tak nak deja vu balik seperti game yang keempat sebenarnya di mana ingat ataupun tidak SMG yang hampir saja mendapatkan kemenangan satu lagi hit yang diperlukan ke atas kristal tapi homeboys yang berjaya untuk menidakkan perkara tersebut daripada sudah itemization ada apa-apa yang perlu kita bincangkan ataupun tidak pada minit yang ke-20 ini? Saya rasa mungkin tidak. Sebab kita dah pun lihat ini bergantung kepada siapa yang mampu untuk melakukan pelaksanaan dengan lebih cantik. Tapi bercakap tentang itu, Rizal! Kali lagi, Rani Apati dikenakan ke atas oh. Rizal. Jadi, gerakan konsil itu diberhentikan seketika. Seolah-olah so, ada roadblock pula sebentar tadi. Benda ni lah yang paling ramai yang tak suka. Tapi terlebih dahulu, okey sebelum tu, Miko, Miko. Cubaan mencari Warlord Tapi tidak percaya tapi Percaya untuk mendapatkan Swan pun sudah cukup baik untuk diri mereka Netherlam telah dibuka pula oleh Warlord Memperlambatkan lagi team fight ini Dibalas semula oleh Stormy pada waktu yang sama Lihat Sekarang SMG Dihantar pulang sedikit sebanyak ke belakang Ke arah kawasan mereka tersendiri pada waktu ini Saksa agak masuk onward Daripada Zod Masih lagi belum berjaya untuk mencapai ruang sepat Yang akan dicari sepat Yang akan dijatuhkan Kill satu lagi untuk Saksa pada waktu ini. Empat berhadapan dengan lima. Perlu berhati-hati. Lot akan diusir sedikit. Oleh pasukan Homeboy Shrizel. Walaupun life stainnya banyak. Tapi satu lagi dust tembakan kalau dikenakan oleh Saksa. Boleh mendapatkan kill ke atas Shrizel. Tempat dah tak ada sekarang ni. Team SMG. Mereka akan tolak Minion dulu. Mereka akan memberikan advantage yang jauh lebih besar. Kalau dah tak ada satu, seorang kena balik clear minion akan jadi tiga sahaja. Untuk pasukan homeboys. Sangat-sangat sukar kepada mereka. Tapi GB dekat bahagian belakang. Dicari Petrify di lambung pula pada waktu yang sama. Tendang. Dan ditendang. Sasa ada follow dekat bahagian belakang. Dia berdua oh. Tempat digunakan oleh Sasa. Percaya untuk mendapatkan kill pada waktu yang sama. Oh. Oh. Tidak mampu untuk menyamakan ahli pasukannya. Zon oh. dan juga Ryzen sahaja yang tinggal dan... Kemenangan untuk SMG berjaya mendapatkan lot yang seterusnya. Still moving under gunfire team SMG. Bagaimana seperti kita bincangkan mentaliti mereka. Mentaliti legenda. Mentaliti juara. Cuba untuk membiarkan pasukan homeboys ketika ini. Mengheret mereka kepada perlawanan penentuan. Kiting dan juga lot dance yang begitu cantik daripada pasukan SMG. Namun begitu, homeboys berkali-kali telah pun membuktikan kepada kita Mereka mempunyai pertahanan yang cukup-cukup hebat Tapi masalahnya tiada lagi invitor terhad untuk memberikan bantuan Niko masuk, belum lagi ada flicker Tapi cuba untuk mengganggu Zon pada waktu yang sama Sasa dicari dekat bagian belakang oh. Zon akan jatuh terlebih dahulu Kensi juga dipakai untuk melarikan dirinya Dan a smooth oh, in go time Stormy berjaya untuk mendapatkan kill Crystal akan dimusnahkan Dan SMG Still moving under gunfire, 3 bermalas 3, it's not over until they say so. This is MPL Malaysia, musim ke-12, penuh dengan emosi, penuh dengan debaran, penuh dengan kejutan. The team SMG kembali berkuasa, menunjukkan siapa raja, tapi pasukan homeboys. Terpaksa bermain di perlawanan penentuan Best of 7 7 game Setelah sekian lama Kita tidak menyaksikan Grand Final Di dalam MPL yang berlangsung sehingga ke 7 game dipemainkan Akhirnya inilah saatnya Inilah match penentuan Untuk melihat Once and for all Pasukan Homeboys ataupun SMG Pasukan yang terkuat uh, Inilah kita namakan Line up masak <laughs> Inilah dia kuat penuh Dia punya Kekuatan Caster ke sekurang berdua Dekat sana tu Kita sebenarnya memang nakkan ke tujuh tujuh game Ya yeah. Sebab yeah. ini grand final tau Ya yeah. Sebab kita nak cari siapa yang akan wakil Malaysia Tapi sekarang ni Kita akan mencari siapa ke MVP Daripada pasukan tim SMG akan diberikan kepada Sasa. Oh, Sasa. Dia berani agresif, analisis yang pantas dibuat 
Kumpul bersama dengan flicker Kumpul bersama dengan skill yang dia ada Untuk dapatkan segala bentuk skill Nampak makanan tak perlukan bantuan 12-1-7 kill participation Sasa The real legend of MPLMY Sebab tu tadi Masa drafting memilih Britik Saya dah cakap Britik memang hero kegemaran saya Dan dia tunjukkan keistimewaan Dengan menggunakan Britik tersebut Saya rasa terharu Apabila hero kegemaran saya dimainkan sebegitu Tapi Pasukan homeboys mereka juga sebenarnya Ada momen yang terbaik Tetapi apabila Sasa ni diberikan free hit daripada arah belakang Menyebabkan kesukaran Pasukan uh, homeboys untuk terima Ataupun tak ada damage yang dikeluarkan oleh Sasa Mungkin Antara penyebab kenapa pasukan SMG dapatkan kemenangan Karakuri Sebenarnya Selain daripada Sasa Kita akan saksikan Mic check Di antara kedua-dua pasukan Sebab Sepas ini dah tak adalah mic check Jadi kita akan memberikan fokus kepada mic check ini Terlebih dahulu Maju-maju Apa Mat? Tak apa kata sana Gaduh, 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 gaduh Boleh ni jom, jom Nice Nice. Dia sampai boleh. Jaga position, jaga position, jaga position. Kati 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 kati. Eh, dah 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 dah. Tapi kan dah. Out 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 out. Nice. Out 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 out. Aku hidup, aku hidup. Ya lo, ya lo. Boleh tak? Oh, nasi tak. Mine, 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 mine. Fokus mine, fokus mine. Tanah yang pindah-pindah, pindah-pindah. Nice one, nice one, nice one. 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 Nice Udah hilang suara sebab melihat bagaimana <laughs> kedua pasukan main dengan cukup-cukup baik. Kali ini 22 minit masa diperlukan oleh pasukan SMG. Penggunaan Martis, penggunaan Chow daripada Miku juga. Sekali lagi gandingan dua Filipin ini memberikan impak yang cukup-cukup besar ke Rukuri. Tapi kita juga jangan terlupa yang di mana Yuzong terlepas. Yuzong so. menjadi mimpi ngeri kepada Vizal yang bukannya tak ada damage. Tapi tak ada ruang yang diberikan betul, kepada betul. beliau untuk pergi kepada bahagian depan Untuk pergi mengeluarkan damage Dan ini antara masalah besar untuk pasukan Hong Boys ya, Untuk pasukan Hong Boys sekarang ni Mereka kena buat the final reset Nak tak nak mereka kena reset Sebab sebelum ni Daddy berkali-kali cakap mereka melakukan reset Dan mereka mampu untuk dapatkan kemenangan Jadi nak tak nak mereka kena buat the final reset Lupakan segala apa-apa Fokus kepada untuk perlawanan yang terakhir SMG setelah tadi, Stormy bermain yang sangat-sangat agresif. Inilah Stormy yang sebenarnya kita kenal daripada regular season. Ya, yeah, betul. Tapi kita juga kena menyentuh sedikit sebanyak tentang MVP kita sebentar tadi. Ia itu Sasa. Daripada segi itemization, antara faktor menyebabkan kenapa beliau mampu untuk bermain dengan lebih agresif di bahagian hadapan adalah dengan adanya win of nature. Adanya immortality, ya kurang sikit daripada segi damage Tetapi ini membenarkan beliau untuk bermain dengan cukup-cukup agresif di bahagian hadapan Ya sebenarnya damage tu dah cukup dah untuk Sasa Jadi tak perlukan kasut sekalipun sebab dia ada quantum charge Dan setiap tembakan akan membuatkan uh, sedikit Berasa laju lah untuk Sasa tu mengejar seseorang di bahagian depan Namun kita lihat bagaimana dengan pasukan Homeboys Yang itemization bukanlah menjadi satu masalah Cumanya komposisi daripada pasukan SMG Yang menyebabkan Riser selaku damage dealer yang paling utama Tak boleh nak cari makan Ya itu yang menyebabkan kenapa mereka susah untuk uh, continue Cuba untuk lakukan pertahanan, cuba untuk lakukan serangan Kalau nak bertahan pun susah macam mana mereka nak melakukan pertahanan Dan sekarang ni <laughs> kita akan ada kita punya uh, statistik Sebab game ini sangat-sangat panjang Adin dari tadi dia, macam nampak tak sabar Betul. Nak bercakap mengatakan sesuatu Mungkin dari segi pemilihan hero Daripada segi pemilihan hero uh, Satu soalan yang baik daripada Amok Seyeyeh sebut tadi Bagaimana soalan yang dilontarkan 
Oh, okay. In all seriousness, pemilihan hero pendapat peribadi saya tak ada sebarang masalah sebenarnya sebab again, homeboys menggunakan hero yang mereka selesa, mereka tahu mereka kuat dengan hero yang digunakan pakai ini dan pernah mendapatkan kemenangan. Akan tetapi, ianya berbalik kepada execution mereka, berbalik kepada pelaksanaan perlaksanaan mereka yang Kali ini bukan kurang baik tapi SMG dah boleh baca dan SMG counternya semula satu persatu. Okey, kalau kita nak go India dengan dari segi apa ni serta perlawanan yang dibawakan oleh ROG. Mungkin Jamilo ada sedikit penerangan tentang apa yang berlaku sepanjang 22 minit ini. Um, ini baru kita nampak yang Tim SMG berani untuk agresif dan menyebabkan pasukan Homeboys terpaksa untuk berundur. Mereka macam menghormati apa yang boleh dikeluarkan oleh pasukan SMG. Sebenarnya uh, pem, sebenarnya kalau kita boleh saksikan Pemilihan hero bukan masalah dekat sini. Mungkin pilihan talent. Tapi apa pun sebenarnya, pilihan team fight lah dekat sini menjadi punca. Kenapa tak boleh nak cari saksa dan juga sasa yang menyebabkan kenapa TSNG boleh menang game yang... Wow. Itu yang saya cakap. Wow. Kalau nak berbincang pasal pemilihan talent, bukan salah kita. <laughs> kita ada dekat atas ni. Namun pemilihan Masuk hero... Maksudnya talent, dia... talent and blur. Talent and blur. Talent, blur. Yeah, pemilihan talent yang mana dipilih oleh semua pemain. Ya, yeah, sebab ha, sebab talent and emblem tu sangat penting. Sebab bila dia dah kat league game, kadang-kadang kita rasa macam, kenapa lah aku tak ambil em, uh, emblem ni? Kenapa lah aku tak ambil yang ni? Kenapa tak pilih talent yang lain? Kenapa tak pilih talent yang lain? Sebab talent yang lain macam lagi bagus. <laughs> Ya mana dah, kal dah capai belum PCU baru? <laughs> dah capai. <laughs> dah capai dah. 430,000. Serius ah. Kita tunggu nama sampai nanti. Kita tunggu nama. <laughs> Tapi ini secara tak rasmi apa yang kita boleh katakan. Namun begitu inilah semangat, inilah semangat. Kesukanan kita, kesukanan kita. Inilah nilai kita. <laughs> Bukan. <laughs> Mungkin dah awak tahu lah sebab kita tak dengar. Okey, kita menjadi saya sejujurnya saya cukup gembira yang hmm. kita dapat sampai kepada game yang ketujuh. Benar. Ketujuh, yeah. Sebab kita kena ingat siapa saja yang menang akan mewakili Malaysia. Yeah. Mereka akan tetap menghadapi match yang boleh dikatakan sesuka ini, sesusah ini, secabar ini. Dan kenapa tak kita lihat kekuatan mereka di sini terlebih dahulu? Hmm. Ya, tetapi kita ada satu kejutan di mana kita hey. dah capai secara rasminya 430,000! 430,000 sikit lagi tu nak penuhkan meter ni. Alang-alang tu ajak semua kawan-kawan yang ada, jiran-jiran tetangga semua untuk tengok. Last game hari ni confirm eh? Last game. Kita mungkin boleh capai 500. Ha. Let's go lah. Let's go. Let's go lah. Let's go. 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 let us go Tu ribu tu macam almost ready tapi kita akan try cuba dapat 500 ribu so make sure korang terus kan tengok macam yeah. Mas cakap share uh, TikTok stream ini kepada rakan-rakan korang pasti kan semua semua orang tengok ah yeah. last game dah ya yeah, sebab that, that, memang that, that, lepas ni dah tak ada game dan memang game selepas ini adalah game yang paling penting untuk menentukan siapakah juara jadi pastikan ajak family jiran mm. kampung sebelah pun mm. boleh saja ajak untuk join live stream mm. untuk join menonton MPL ini yang dekat Ipoh pot decent tengok <laughs> tadi <laughs> tapi kan yang ada dekat sini memang respect lah respect Betul. respect orang stay kat sini sama ada susah nak keluar pakai sama ada susah nak keluar pakai <laughs> atau memang <laughs> memang mereka memang fokus lah tu ikan sokongan <laughs> Uh, kita akan berehat nanti so make sure korang semua uh, dapat ketenaga korang balik dapatkan Nescafe ada uh, pembelian dekat luar so kena kena ada tenaga ya, kita akan berhenti rehat buat kali yang terakhir sebelum kita masuk kepada perlawanan terakhir Best of 7 di antara Homeboy dan ke SMG jumpa dah sebentar lagi Ramai. 
ramai cuba mencapa cause they envy me Tiap game aku pasti jadi MVP Ni kejohanan kita Malaysia memang boleh Rise up to the top Kita buat bersama Semangat kita kuat di bawah satu bendera hey. I'ma go hard for the win Win, win, win. the battlefield to the end hey. I'm trying to be the greatest anyone has ever seen Stand by, I'm coming in I'm a, I'm a rock star. Yeah, rock yeah. star. Hey, hey, hey. I'm a rock star, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a, I'm a rock star. I'm a rock star. Panggil aku rock star. Ini kejohanan kita semua orang rock star. Kita rock star. Kita buat saja kaya kita. Makin panas apinya sudah membara. Grand Final bermain dengan Best of Seven, tetapi game yang terakhir ini ibarat bermain Best of One. 
Jadi ini maksud kita hanya tinggal satu saja lagi perlawanan yang menentukan siapakah yang akan menjadi juara MPL Malaysia musim yang ke-12. Selamat kembali ke Grand Final MPL Malaysia. Anda masih lagi bersama kami berlima ibarat tiga round dua. Saya Sid, uh, Mas, Karakuri, Adin dan juga Syamilo. Dan pertama Hai. kali, uh, pertama sekali sebelum kita mulakan perbincangan tentang perlawanan yang terakhir, saya ingin mengucapkan ibuan terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami untuk mencari jawapan siapakah yang akan menjadi juara. Pak kata pemantah kalau sumpahan tu dah begitu besar jangan berani lawan lah. Memang jangan berani lawan. Tak, mas pun ada pepatah. Ada. Ha. Ha? Tak ada. Kena gedut tadi kecapi pun tu potato saya dah habis lagi. <laughs> <laughs> Menjadi sikap perlawanan tadi. <laughs> Tapi kalau kita bercakap tentang best of seven ni saya pun ada pepatah. Alang-alang <laughs> menyelup pekasam dia sampai ke pangkalengan. Alang-alang main best of seven apa kata kita main sampai tengah malam? <laughs> awak nak terang ke pribadi awak tu? Tak, lagi <laughs> saya tak perlu terangkan. Lagipun malam masih muda. Ya, malam masih muda. Tapi ini merupakan perlawanan terakhir. Melainkan yeah. kita ada dius. <laughs> <laughs> tapi tak mungkin lah. Sebab kita main best of seven saja. Apakah yang akan menjadi nasib homeboys dan tim SMG? Macam yang kita uh, bicarakan sebelum tadi, Mas. Homeboys kena total reset. SMG kena kekalkan momentum. Ya. Yeah. Dan di mana kalau tadi homeboys yang ada momentum Namun disebabkan dengan kemenangan dua secara continuously daripada SMG Mereka yang ada spirit untuk menang berbanding dengan pasukan homeboys Dan saya juga gemar keyakinan yang dipamerkan oleh pemain-pemain pasukan SMG Setiap kali menang mereka dah pun meramalkan di mana game seterusnya Mereka juga akan mendapatkan kemenangan Dan keyakinan ini yang penting untuk mengekalkan semangat mereka Terus berlawan walaupun mereka sedar Homeboys, daripada tadi, hanya satu kemenangan sahaja yang diperlukan oleh mereka. Dan kalau kemenangan ini jatuh ke tangan SMG, it is going to be a reverse sweep daripada tiga berbalas satu. Yeah. Berkali-kali peluang daripada Homeboys untuk menamatkan peluang ini tapi tak berjaya. Tiga kali match point yang boleh dapatkan oleh pasukan Homeboys. Tapi saya sebelum kita masuk ke bahagian drafting, saya nak, nak tanya quick prediction kepada kita punya uh, guest. Um, Adakah perlawanan ini akan berakhir dengan pantas? Saya rasa macam ada satu pos at least akan ada dan perlawanan kita akan drag sampai 20 minit. Sebab ini perlawanan yang paling penting. Jadi mereka akan bergerak agresif tapi dalam langkah yang cukup berjaga-jaga. Kalau nak keluarkan strategi yang paling top sekali ini lah masa dia. Sama ada dia daripada pasukan Homeboys ataupun SMG sendiri. Kembali bermain best of one. Alright. Satu, satu statement yang baik. Tapi Karakuri. Adakah kita akan melihat untuk 10 minit yang pertama kekurangan kill daripada kedua pasukan kerana mereka akan bermain secara berhati-hati? Um, sedikit suka sebab itu yang terjadi pada game yang ke-6. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas, kita dah pun kembali kepada best of one. Siapa cakap kita main best of one? Sebenarnya dah tak ada apa-apa lagi yang mereka boleh kugiat dekat sini. Jadi tak ada masalah kalau mereka nak menunjukkan agresif sepenuhnya daripada fasa awal game. Yang ada pengeluaran Lancelot, Bruno dan juga Novaria. Homeboys, mereka memfokuskan kepada Haji lah. Matilda dan juga Maxia. SMG. Semua kalau gunakan tadi lah. Of course, kalau nak menjawab soalan ni, this is the last game of MPL Malaysia musim yang ke-12. Confirm dah tak ada lagi. Kamu nanya. Kamu kamu nanya. Ka, ka, kamu ka, jangan <laughs> lihat apa yang dilakukan oleh pasukan SMG. Tadi lah ini. Adalah Tesla kemenangan buat pasukan SMG. Mars. Ya. Yeah. Apakah hero kemenangan Homeboys? Kalau awak rasa mungkin mereka akan pilih. Kalau tadi cakap Leo Mod, tapi Leo Mod dah kena counter teruk. Jadi masalah dia sekarang mungkin TV dah menukar lah. Dia punya Betul. potensi di mana dia telah menggunakan Marquis. Sebab kan Leo Mod telah pun dibaca pergerakannya untuk tim SMG sendiri. Bagi saya, saya teringin nak melihat sepat menggunakan Yuzong dekat sini hmm. yang masih lagi bebas dan ini akan menjadi pergerakan di atas Teris lah menentang dengan Yuzong dan pastinya akan memberikan tekanan yang lebih tinggi lagi oh. kepada saya. Tapi nampaknya tidak, Edith yang menjadi pemilihan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup tujuh kali. <laughs> Alright. Pemilihan Edith. Persoalannya, adakah Warlord akan pakai? 
Zon atau akan pakai atau sepat yang akan pakai. Saya tak kisah. Siapa yang pakai? Secara jujur dia. Tapi apa yang saya kisah sekarang ni adalah di mana? Valentina masih lagi dipegang oleh Stormy. Tak faham kenapa orang tak nak ban juga sebenarnya. Dengan mereka nak guna pakai Martis di kawasan ini. Dan kita tahu bagaimana decimation yang sering kali akan dicuri oleh Stormy ini akan digunakan pakai berkali-kali untuk mendapatkan kutipan kill yang cukup banyak. Saya buat isyarat sebenarnya tadi dekat Milo kenapa still ID sedangkan Kufra masa ni kita buka dan kita nampak Kufra daripada Zon tu membuatkan rasa dengan begitu banyak sekali. Ya, saya nak tanya soalan ini juga kepada Mas sebab dia tadi macam kerut dahi dia. Kenapa mereka membiarkan uh, pasukan SMG mengambil Kufra sedangkan Pasukan daripada Home Boys, Zon tentang mana yang boleh menggunakan Kufra tersebut dengan cukup-cukup baik. Kalau, kalau saya dah kerut tu maksud saya pun tertanya-tanya. <laughs> Jadi mungkin apa yang saya boleh uh, predict daripada pasukan Home Boys sendiri ingin berikan kepada Sepat. Sebab Sepat menggunakan Edis dengan sangat sempurna sebagai satu playmaker. <laughs> Tapi masih lagi menimbulkan persoalan saya. Adakah Zon akan menggunakan hero tank lain? Apa yang capability hero lain yang sama macam Kufra? Adakah hero Franco? Kaja, saya fikir sama ada Grok ataupun ini mengejutkan sedikit, iaitu uh, Digi Karakuri. Karakuri, apa pendapat awak kalau mereka mendapatkan Digi ketika ini bagi pasukan Homeboys? Oh, apa pendapat saya kalau mereka mendapatkan Digi untuk pasukan Homeboys? Uh, soalan yang menarik, <tuk> tapi saya saya memerlukan bantuan daripada Sunforce <tuk> untuk menjawabnya. Wow, kita ada Custom Shop. Wow. <tuk> Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mengenai Digi, saya kira cukup baik untuk melakukan counter kepada engagement daripada SMG. Akan tetapi, mungkin saja ini akan menjadi edis daripada Zon sekali lagi dan sepat akan membawa masuk hero seperti Yuzong yang masih lagi terbuka yang mana juga akan menjadi satu permasalahan buat Fredrin tersebut. Mas, adakah ini mungkin paksaan atau ketumpanan kepada pasukan SMG? Memilih wow. Ataupun membiarkan Yuzong ini Dibawa masuk oleh Homeboys Dah biarlah Dah tak ada nak buat apa lagi lah Memang last pick Yuzong Dan sekarang ni mereka ada kelebihan Untuk tangkap backline Tapi Untuk pasukan SMG Mereka kuat di team fight juga Begitu juga dengan adanya Kufra Boleh tarik revenge kepada pasukan lawan Drafting terakhir telah pun selesai Jadi ayuh Kita berikan kepada caster kita Kerana drafting ini Yang akan menentukan segala-galanya Pasukan manakah yang akan dapat Kemenangan adakah pasukan Home Boys ataupun pasukan tim SMG. Jadi para caster, please take it away. Peluang terakhir untuk kedua-dua pasukan membuktikan mereka layak mewakili negara Malaysia ke peringkat dunia M5. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang anda inginkan, ini yang anda mahukan. Pertarungan impian yang menjadi kenyataan. Sebuah perjuangan yang tidak mengenal arti kekalahan. Pertarungan di antara kedua-dua pasukan ini. Biar badan melumur darah, biar putus urat sekali. Namun jangan pernah mengalah demi kejayaan yang sedang menanti. Pertarungan terakhir di medan keramat Land of God. Di antara pasukan SMC dan juga Homeboy. The final battle, the final showdown. Pertarungan terakhir di antara kedua-dua pasukan ini telah pun dimulakan dengan dengan pos dah pun diramal oleh Mas sebentar tadi. Adanya satu pos yang akan disaksikan oleh kita. Saya bukan saya rasa bukan Mas yang ramal. Saya dah bagi tahu sebentar tadi sebelum start. Wow. Konteks konteks sedikit kepada viewer-viewer yang kurang memahami apa yang sedang berlaku. Saya expose. Saya kita expose saya kasi. Benda dah benda dah last dah. Ha. Sepanjang regular season. Caster lineup yang ada Sith dan Mars akan berlanjutan sehingga ke penghujung hayat. Itu satu. Game lanjutan sampai penghujungnya. Dan akan ada banyak pause, ada banyak technical issue kalau adanya Sith dan juga Mars dan pada malam ini, malam yang cukup bersejarah ini Perkara itu berlaku sekali lagi Tujuh perlawanan kita saksikan dan 
Perlawanan yang ketujuh dimulakan dengan trouble shooting terlebih dahulu Garang Kuri. Nasib baik orang tu sempat habis pantun dulu. <laughs> Kalau tak. <laughs> Mungkin ya, akan dia. terganggu rentak ataupun momentum okay. beliau. Kita mulakan perbincangan kita daripada sudut drafting kedua-duanya. Ah, silakan. Homeboys tak banyak yang mereka ubah. Okey, saya faham kita still kena guna pakai hero-hero comfort. Tapi tak mengubah sepenuhnya tu adakah ianya wajar dilakukan sebab SMG dah faham, dah tahu macam mana nak counter. Saya rasa ada perubahan yang lebih besar dekat sini. Sebab daripada tadi saya dah minta dah. Saya nak melihat pergaduhan di antara Yuzong menentang dengan Tesla. Sepat menentang dengan Smoke. Dan sekarang ini kita kembali di dalam Land of Dawn untuk akhirnya memulakan Grand Final kita. Kencana! 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 Tolonglah! Tolonglah! Subhanallah! Okey. Uh, duduklah kembali kawan-kawan. Duduklah kembali kita di kerusi kita. Perjalanan diteruskan seperti biasa. Kita bubual balik pada pasal drafting kita sebentar tadi. Sekarang ni SMG. Alright. Mereka dah jumpa kunci-kunci kemenangan mereka dan bagainya dengan adanya momentum yang cukup besar. Sekarang ni in terms of mindset mereka, adakah mindset, mereka mindset. patut bukan saya nak kata uh, relax dan tenang, tetapi hmm. adakah pressure itu masih lagi ada dekat pasukan SMG daripada game keempat sampailah game ketujuh ini. Okey, kita start buat apa ni? 5 eh sorry. 6 I would say. Sekarang dah pukul 11. 6 7 8 9 10 11. 5 jam. Mereka masih lagi bertaruh. bertaruh. Itu sebenarnya big respect untuk pasukan SMG begitu juga dengan pasukan Homeboys untuk peminat yang berada di Dewan Seri Putera juga Flame Boys dan juga peminat untuk uh, tim SMG keluarga dan sebagainya. Sememangnya so, ini akan menjadi hari yang bersejarah untuk MPL Malaysia dengan PCU yang telah pun dicapai. Lihatlah <laughs> kita punya sahabat-sahabat daripada media production, production, talent on, dah, semua dah dah bersila berduduk. Poji tu kalau letak topi kat depan tu orang bagi duit. <laughs> Cuba saya pun tertanya, sekarang ni Poji lebih berpihak kepada pasukan yang mana satu? Ha, pandai pandai dia lah tadi. <laughs> Kristal mana yang pecah? Yang pecahkan tu lah dia sokong nanti. Alright. Perlawanan harap harapnya diteruskan tanpa sebarang masalah pada waktu ini. Okey. Pada minit yang pertama kita bakal saksikan kebarangkalian kedua-duanya main dengan pasif terlebih dahulu. Again, level 4 yang ingin dicapai dan <coughs> kawasan turtle dekat bahagian atas itu yang akan jadi venue perlawanan, perlawanan mereka. Ya, tetapi daripada awal lagi, Miko cuba untuk memberikan tekanan kepada Rizal. Nampaknya di dia dengan begitu mudah. Zon juga telah pun hadir untuk menghalau beliau. Tapi Saksa telah pun tiba. Yup, Tau telah pun dikeluarkan Zon. Terpaksa mengaktifkan flicker seawal minit yang mungkin. Ini amaran pertama dikeluarkan oleh tim SMG. Pasukan Homeboys terpaksa untuk berundur semula. Flicker 120 saat untuk Homeboys. Alright, sekarang aku lihat pada saat ini, in terms of a team fight dan a specific, uh, specifically untuk EXP Lina kedua-duanya, fokus kepada siapa sekarang ini? Good Lina ataupun sudah semestinya jungler mereka? Saya uh, saya masih kena ingin memberikan fokus lebih lagi kepada Gold Lane dekat sini sebab boleh dikatakan Roma yang akan ditugaskan untuk mengekang pergerakan jungler dan itu akan menyebabkan dua kawasan team fight yang berbeza tapi sekarang ni bercakap tentang team fight dengan adanya Petrify dan Saksa menjadi mangsa yang pertama itu adalah jungler mereka berjaya untuk mendapatkan habuan yang sangat besar permulaan yang baik untuk pasukan home boys ketika ini satu langkah kanan untuk mereka Snowball tu bakal dibina untuk pasukan home boys dengan kill yang pertama dimiliki oleh Chibi dan juga turtle yang telah didapatkan oleh diri beliau pasukan SMG tak perlu risau tak perlu gentar masih lagi awal belum lagi butang merah harus ditekankan Ya, dan di mana untuk pasukan merah pula iaitu Homeboys berjaya untuk mendapatkan dua kill berjaya untuk mendapatkan turtle pertama ini masih lagi satu langkah kanan yang baik untuk mereka. Terutamanya dengan adanya Cibi berjaya untuk mendapatkan kill sebentar tadi ini mungkin bukan sahaja memberikan momentum kepada beliau tetapi juga momentum kepada pasukan Homeboys mula untuk bergerak dengan lebih agresif lagi. Uh, apabila saya lihat Zorn dan juga Miko eh, menggunakan Edith dan juga Kufra dekat sini satu perkara yang bermain dekat minda saya adalah momen. Momen yeah. yang wajib didapatkan oleh kedua-duanya untuk memberikan peluang keemasan 
peluang kemenangan untuk pasukan SMG. Persoalan saya kat sini untuk Milo. Macam mana mereka nak dapatkan peluang tersebut? Okey, sebelum tu sekarang ni, Stormy ditangkap terlebih dahulu. Masih lagi memegang dengan Netherrealm. Adakah dia akan aktifkannya? Sepertinya flicker sahaja yang diperlukan. Dia akan simpan ultimate tersebut sebelum bermulanya turtle yang kedua sebentar tadi. Soalan awak tadi? Uh, bagaimana mereka... <laughs> Wah, terus eh. Terus terlupa eh. Bagaimana mereka nak dapatkan momen itu? Sama ada daripada oh. Zon ataupun Miko. Uh, bagi orang saya sebenarnya lebih baik dekat sini daripada Zon sebabkan mereka ada momentum yang baik. Tapi jangan lupakan tim SMG mereka gemar untuk menghukum kesilapan-kesilapan kecil. Jadi saya rasa lebih kepada seimbang untuk kedua-dua Roma. Walau bagaimana pasukan ini, pasukan Homeboys mendahului sedikit dengan 1,600 gol. Bagi pendapat saya pula Adin adalah di mana kelebihan lebih kepada Zon untuk menggunakan satu. Tetapi jangan lupa semua akan bersiap sedia untuk mendenda pergerakan setup daripada Zon itu nanti. Jadi perkara ini sentiasa perlu diingati oleh pasukan musuh. Ya, benar sekali. Perlu diingati dan juga perlu diawasi uh, gerak geri mereka untuk mendapatkan peluang kemasan, untuk mendapatkan keselesaan. Tak kira daripada segi penguasaan map maupun kutipan gol. Tapi sekarang ini, lihat dekat bahagian total ini. Yup, setup telah pun dikeluarkan. Petrify yang baik daripada semua sebentar tadi. Dengan Netherium telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Bagaimana gerakan daripada pasukan Homeboys ke kek ini. Daripada Ryzen masuk. Miko dikorbankan dengan ini. Di Minus Patient untuk mendapatkan kill. Tapi Double Kill diberikan kepada CP. Tusukan daripada Daisy Mission. Amat menyakitkan. 3 kill secara total. 2,500 gol. Total yang kedua. Berpihak kepada pasukan Homeboy. Adakah Snowball Effect tu dah online untuk Homeboy sekali ini, Karaguri? Boleh dikatakan dah hampir nak online. Kalau mereka berjaya untuk menambahkan lagi perbezaan gol sebanyak 4,000 gol, itu adalah titik permulaan Snowball untuk pasukan Homeboy. Walaupun pun sebentar tadi, GB berjaya untuk mendapatkan 3 kill ini masih lagi punya masalah yang kepada pasukan SMB. Sekarang ini bukan sahaja daripada segi kill, bukan sahaja daripada segi objektif, namun begitu daripada segi kalau map juga mula dimenangi oleh pasukan Homeboys. Tapi kita kena lihat SMG, kita tahu Stormy. Maaf, sabar-sabar sampai tak saksa. Oh, dia terus tangkap. Dia tak fikir orang lain ketika ini. Saksa terpaksa untuk melalikan diri terlebih dahulu. Miko cuba untuk membantu tapi jaraknya agak terlalu jauh. Pasukan Homeboys memberikan sekali lagi amaran kepada tim SMG pula buat masa ini. Stormy tak dapat lagi ruangan dia untuk mencuri decimation untuk bergerak agresif. Jadi kita nampak bagaimana pasukan Homeboys menyekat pergerakan Stormy dan SMG tak boleh ataupun tak dapat selesa untuk bergerak agresif seperti mana game-game sebelum ini. Saya rasa sebenarnya tak ada masalah daripada segi power spike sepatutnya macam cukup. Untuk ahli pasukan SMG kelima-lima mereka lebih memberikan fokus kepada fasa early game. Namun begitu initiate yang jauh lebih cantik lagi berusukan homeboys yang menyukarkan keadaan. Dan kita juga kena ingat damage dilihat pasukan SMG, Stormy dan juga Sasa kena sentiasa memahati ke atas, memahati kepada langit untuk melihat adakah sepat menghala ke arah mereka ataupun tidak. Benar, benar. Apabila awak cakap pasal sepat itu uh, merupakan ancaman yang cukup besar ke atas pasukan SMG. Tapi SMG pun ada ancaman mereka daripada penalti zone smooth ini yang boleh bila-bila masa saja menukar arus perlawanan kalau dia berjaya menangkap Rizal di bahagian belakang. Ya, disebabkan itulah kenapa adanya P5. Tapi sekarang ini tim SMG. Konsil cuba untuk mencari mangsa. Gerakan defensif yang cantik, yang pantas daripada pasukan Homeboys. Tidak membenarkan pasukan SMG menjumpai hasil. Tapi sekarang ini Zon mula pergi ke bagian hadapan. Sepat juga dalam perjalanan. Ya, yep, agak jauh sebenarnya. Perlu berwas pada gerakan tersebut. Sepat terus terjah ke bahagian belakang. Cuba untuk menjauhkan sasa daripada permainan. Pelika terpaksa diaktifkan. CP mendapatkan turtle yang terakhir ketika ini. Nether yang telah dilepaskan. Hentakan daripada saksa. Cuba untuk mendapatkan kill Tapi tidak mencukupi Kerana sepan akan ditumbangkan terlebih dahulu Pasukan Homeboys Kehilangan seorang pemain YSP Lena mereka telah pun dikorbankan Yang usaha sangat rendah Mampu tidak mereka lakukan oh. pertahanan Jawapannya tidak Pasukan Homeboys Walaupun mereka tak cukup seorang pemain Tapi mereka masih lagi menginginkan tarik bahagian tengah. Saya rasa itu adalah pengamanan yang cukup cantik daripada sepat sebentar tadi. Black Dragon Form tu saja menghalau Sasa menyebabkan Homeboys berjaya untuk mendapatkan turtle yang ketiga dengan lebih mudah dan dengan pengamanan beliau juga. Bukan saja turtle tetapi auto trade di bahagian tengah juga berjaya diambil. Dan lihat bagaimana perbezaan itemization di antara Riser dan juga Sasa. Sasa sekali pun uh, siap lagi satu item besar sekalipun. BOD on the way akhirnya telah dilengkapkan. Nak dibandingkan dengan Riser dua item yang telah dikemukakan oleh diri mereka. Boleh dikatakan ini yang membenarkan Riser lebih selesa lagi untuk mengikuti 
pergaduhan ya di kawasan hadapan. Mereka cuba untuk mendapatkan kawalan map sejak sepenuhnya. Mereka cuba untuk menjatuhkan ini di bahagian atas. Move cuba untuk melakukan pertahanan tetapi Miko. Dapat satu. Pergi ke arah Zon. Adakah tindak balas Lepas. yang cepat atau pantas akan dilakukan ketika ini. Netherium yang agak lambat sebenarnya daripada Warlord memaksa untuk pasukan homeboys terpaksa berundur terlebih dahulu dan satu pujian sebenarnya perlu diberikan kepada tim SMG daripada Miko itu sebenarnya satu setup yang baik dikeluarkan 4700 gold telah dimiliki oleh pasukan homeboys seawal-awal 8 minit perlawanan kill tak banyak juga sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka mendominasi penguasaan map dan juga neutral objective taken itu yang menunjukkan pasukan homeboys leading dengan cukup besar pada perlawanan penentuan kali ini dan kebanyakannya hadir disebabkan adanya high ground daripada Black Dragon Form tapi Miko sekali lagi dapat seorang lagi pemain ketiga ini Zon terpaksa untuk mengaktifkan Flicka tapi kena ingat Lama. kita Warlord juga bersedia untuk menggunakan Netherium tetapi peluang kepada tim SMG sebenarnya mereka dapat info bahawa Zon yang merendah dia kata ada Flicka jadi dia jauh dari kawasan pengambilan Zon Namun begitu, sekarang ini mereka masih lagi menari berdansa di bahagian hadapan Lord Black Dragon Form telah pun dibuka. Ini seperti lampu merah untuk pasukan SMG kembali pulang untuk U-turn semula dan jangan maju ke bahagian hadapan. Zoning sahaja memberikan signal bahawa pasukan Homeboys berjaya untuk mengunci satu lagi objektif penting dan tim SMG terpaksa beredar. Bijak sebenarnya untuk SMG tak contest bagi pendapat saya kali ini sebab yeah. kalau mereka contest silap langkah bukan setakat mereka kehilangan lot malah dua tiga nyawa ahli pasukan mereka pun akan dihilangkan oleh pasukan homeboys. Saya juga bersetuju dengan pendapat awak ada disebabkan mereka masih lagi ada sasar mereka masih lagi ada high ground defense dekat sini cuma mereka kena halang sepat daripada mengganggu beliau melakukan pertahanan. Mungkin kena berani sedikit walaupun adanya Black Dragon Farm itu hmm. dibuka uh, Kiting harus uh, diamalkan oleh mereka dan juga yang paling penting sekali adalah Social Distancing antara satu sama lain Sebab anda tidak mahu kena triple man petrify Dinokapkan pula oleh uh, naga hitam ini nanti Ataupun antara yang boleh dilakukan oleh pasukan SMG adalah Memaksa sepat untuk menggunakan Black Dragon Farm terlalu awal Walaupun sekarang ini Lord telah pun tiba Tim SMG perlu melakukan pertahanan yep, Mereka cuma untuk menerjah masuk saksa di bahagian hadapan Bagaimana Bandit Rage telah dilepaskan terlebih dahulu Miko masuk kena kepada Zon Tapi dengan Ether yang menyelamatkan keadaan terlebih dahulu Mereka cuba untuk memaksa ketika ini daripada GP Mereka akan keluar Flicker digunakan oleh Spawn untuk menyelamatkan diri Tapi itu hanyalah Segala-galanya dikerah Untuk mendapatkan satu inhibitor tarik di bahagian atas Nampak macam kecil Tapi Itu sangat bermakna Textbook execution daripada Homeboys Mereka tahu Okay, first slot kita tak, tak boleh nak end ke pelawan ini Andai Kata pasukan SMG uh, melakukan betul pertahanan yang begitu baik dan itu yang dilakukan oleh mereka. Dapatkan individu tarik dekat bahagian atas, cukup. Back off semula, kita reset balik. Dan seperti yang dikatakan oleh Chamilo, nampak seperti kecil. Tetapi inhibitor tarik ini diambil ketika masih lagi ada holy defense dan ketika itu hanyalah lot yang biasa. Sebenarnya ini bukanlah tugasan yang mudah. Walaupun anda mempunyai snowball effect seperti pasukan homeboy. Jadi boleh dikatakan homeboy melakukan oh. serangan tadi dengan agak sepenuh tapi bercakap tentang serangan mendapatkan smooth di bahagian hadapan ketika ini sepak terlebih dahulu cuba untuk memberikan bantuan kepada Zoan tapi dia terpaksa untuk mengaktifkan Black Dragon Form dan tembakan lebih jauh sebentar tadi daripada Sasa hampir terkena tapi dibaca kemas oleh pasukan homeboy. Mereka akan mengelak serangan tersebut. Mereka akan terus lagi bersabar. Meninggalkan dua sahaja ini Hibita Tarat yang berbaki ketika ini Kita kena faham eh, Snowball Effect tu benar wujud ketika ini Lihatlah perbezaan level ni antara Saksa dan juga GB pada waktu ini Dan juga perbezaan itemization Tiga telah dilengkapkan oleh jungler pasukan homeboys Manakala hanya dua sahaja untuk Fedrit milik SMG Manakala perbezaan goal laner dekat sini untuk Vizal hanya satu saja item yang masih lagi perlu disiapkan. Manakala untuk Sasa, hanyalah dua item saja yang mampu disiapkan. Dan ini menyebabkan perbezaan keluaran damage di antara kedua-dua harapan pasukan masing-masing. Daripada sudut KDA pun, Sasa dan juga Ryzen pun sama ketika ini. Kosong-kosong dua menunjukkan begitu rapat juga sebenarnya matchup di antara kedua gold leaner ini. Namun, pasukan homeboy sekali lagi akan mendapatkan lot ini tanpa sebarang kertas. Kali ini memang benar ataupun wajar SMG biarkan sahaja. Saya rasa masih lagi perlu sebab kita baru saja berbincang tentang item sasa sebentar tadi. Yeah. Masih lagi belum mencukupi. Masih lagi jauh ketinggalan. 
antara harapan, antara perkara yang mereka boleh gunakan untuk mendapatkan ataupun bertahan seketika waktu adalah untuk menyaksikan adakah homeboys akan melakukan kesilapan apabila mereka ingin menjatuhkan inhibitor target milik pasukan ASMG. Alright, kita lihat daripada gold distribution kita di antara kedua gol ini memang tak jauh sebenarnya. Passive gol mereka memang sudah sebenarnya sama tapi daripada sudut minion pun berbezaan lebih kurang 200 saja ini antara Sasa dan juga Ryzel. Yang kali ini pasukan SMG yang paling akan diuji adalah kekuatan mental mereka. Bagaimana mereka nak lakukan Penting pertahanan kali ini. Lord mara dekat bahagian atas. Minion Wave sedang lakukan pushing di bahagian tengah. Siap gerakan daripada Zod. Menjabatkan Stormin. Dan semua orang benda telah berikorbankan ketika ini. Pertahanan tim SMT telah pun dikurangkan. Pun menambahkan sempat. Satu lagi hit. Dan bantukan Ombos. Menyebarkan kejuruan. MPA Malaysia punca ke-12. Lihana. Dewan Sri Putra menjadi saksi air mata kekecewaan daripada musim ke-7 tapi kali ini musim ke-12 menjadi air mata kegembiraan 3 tahun penantian pelaburan pengorbanan semuanya dibalas ha ah, kita lihat bagaimana kegembiraan mereka semua penat lelah, tangisan semuanya berbaloi. Tapi, paling penting sekarang ni apa kata? Kita nak lihat bagaimana mereka akan lift up the trophy. Emosi running wild ketika ini. Kemenangan NTJ begitu lama tapi sekarang ni apa kata kita mendengar interview bersama dengan juara kita, pasukan Homeboys di depan stage. Lepas tujuh game yang panjang, Pasukan yang akan pergi ke M5 di Philippines. Home boy! Alright guys, congratulations to home boys. Tapi, we cannot forget our first runner-up juga. Team SMG akan mewakili Malaysia dekat wild card yang akan datang. Berikan tepukan kepada Team SMG! Baiklah, dekat sini sebelum kita gerakkan minta seorang wakil daripada Team SMG bagi final words to all the fans yang watching right now. Um, hello everyone. Uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada fans, family, kawan-kawan, uh, Actually, semua orang dekat sini, ini pandangan yang sangat cantik. Tengok satu jadual ini. Uh, lagi sekali, uh, saya nak ucap tanya kepada homeboys. Mereka, they are the well-deserved champion team for season 12. Uh, and also all the 10 teams that are playing here. Kali pertama kita ada best of 7 untuk grand final. Uh, hopefully next season can still see you guys. Thank you. Tapi right. kita masih akan fight untuk wildcard lagi. Kami tak akan pantang mengalah, pantang mengalah. So di sana. Thank you. Alright, kepada semua nak pastikan sokong tim SMG di Walka. Tapi sebelum kita lepaskan, yeah, yeah. kita akan bagi the final bow kepada orang dekat sini. Yeah. Jadi, get ready for tim SMG untuk bow. In 3, 2, 1, bow. Congratulations by the Kedudu Paskan. You guys played your hardest. Dan sekarang kita akan jemput ke depan Champion MPA Malaysia Musim ke-12 Home Boys! Dekat sini untuk kita rasmikan betul-betul Dengan ini untuk kita betul-betul rasmikan Untuk kita betul-betul rasmikan Kita akan menjemput Mr. Sue Hausen Senior Esports Manager of Moonton Games Untuk naik ke atas pentas Untuk memberikan medal kepada pemain di atas pentas
Lagi sekali kita nak cakap congratulations pada pasukan Homeboys dari musim ke-7. Mereka berusaha dan musim ke-12 mereka berjaya untuk menjadi juara. And this is Homeboys first championship title dekat FBL Malaysia. I'm pretty sure this bunch will do an amazing job dekat M5 yang akan datang dekat Filipina. Kita boleh nampak mereka celebrate rasa sangat-sangat happy di sini. Tetapi selepas semua medal telah diberikan, kita akan ada playoff MVP. Terima kasih lagi sekali Mr. Seo Housen diminta turun dan kita akan menjemput Miss Fung Ai Peng, head of media engagement of Hotlink untuk naik ke atas pentas. So, Lafel, did you know that winners kita akan menang ROG Phone, the M series edition. Satu uh, satu phone obviously, postpaid 70 plan for 6 months dan juga semua player yang main hari ini akan dapat semua tu. Yes, so, semua player yang akan dapat postpaid 70 plan tetapi hanya satu yang akan dapat ROG Phone M series. Saya nak tanya pada semua orang kat sini, siapakah MVP anda? MVP is... MVP-nya adalah... Zon! Zila ke depan, Zon. Zila ke depan. Tanya kepada Zon. Untuk jadi playoffs MVP. Alright, Zon ke depan. Ambil check, ambil gambar dan juga ambil trofi. Alright, smile. All smiles for Team Homeboys right now. It's such an amazing moment, such an emotional one too. Alright. Thank you very much. Miss Fung Ai Peng, tetapi Zon, tunggu kejap. Disebabkan awak adalah playoff MVP. Nak tanya juga, macam mana perasaan dalam main tujuh game best of seven grand finals tetapi muncul sebagai most valuable player? First of all, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya sejujurnya rasa macam benda ni macam mimpi lagi. Tapi sebelum apa-apa saya sebenarnya nak bagi tahu something. Saya nak bagi tahu satu berita baik iaitu isteri saya bakal melahirkan anak saya ya. Dan ada lagi satu yang saya saya rasa... Ini mungkin petas terakhir saya di MPL Season 12. Dan kemungkinan besar saya akan berhasil di M5 sahaja. Terima kasih. Terima kasih banyak Zoy. Dan sekarang kita akan minta pasukan Homeboys untuk keliling trofi. Semua tangan di trofi. Okey. Pops pegang sekali Pops. Pegang sekali. Semua sekali kena pegang. Baiklah. Dalam kiraan 3 2 1 dan champion. Pops. And with that, MPL Malaysia Musim ke-12 comes to the end. We would like to say thank you very much to everybody who made this possible. To our 400. We made, we broke history. Not just Homeboys 1, guys. We broke 500,000 PCU on the Musim ini.
Congratulations kepada MPL Dari kat sini Sampai sini saja MPL Malaysia Musim ke-12 Tetapi jangan lupa Untuk menyaksikan World Guide M5 Yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Pada pada 23 hingga 26 November Mari kita sama-sama Sokong Team SMG yang akan bertarung Sampai situ saja Kita akan berjumpa Di M5 World Guide